。蓝星白云市武道中学天赋觉醒室外，陈卓嘴角扯着冷笑，看着自己的学生正上的信息，又看了看周围的一切。陈卓意识到自己竟然穿越了，还穿越到了读过的小说里，成了男主叶晨的冤大头好兄弟，最后还因为一个小小的误会被叶晨亲手杀死。看着远处朝自己打招呼的叶晨，陈卓冷笑着招了招手：“卓哥。”今天就要觉醒天赋了，我求你办的是怎么样了？叶晨急匆匆的来到陈卓身旁，蓝星人18岁觉醒武道天赋，天赋强大者可成为武者，做人上人；天赋弱小，注定一辈子只能做平民。叶晨自小生活在平民家庭，知道其中苦楚，他从小就发誓，这辈子一定要成为武者。或许是上天垂怜，让他提前觉醒了天赋，而且是双天赋，一个是 B 加级银剑，在众多天赋中排中层。一个则是五等级的吞噬天赋，顾名思义，这天赋的妙用可以吞噬一切，用来强化 B 加级银剑天赋。经过时间的推移，他此时的 B 加级银剑已经被吞噬天赋提升到了 A 级。但他知道，想要获得上层的看重，获得大量的资源倾斜，只靠 A 级天赋是远远不够的。所以他瞄上了陈卓这个五二代冤大头，毕竟陈卓可是一直拿他当亲兄弟看待的，跟他要点好东西，他能不给？陈卓靠墙站着。冷冷瞥了叶晨一眼，又换上一副带着歉意的笑容。陈子，你也知道一级凶兽的内丹不是那么好弄的。我求了半天，我爸不给我。陈卓摊了摊手，叶晨脸上的热情顿时消失殆尽，但也不想因此得罪陈卓这个冤大头，免得以后在他手上弄不到资源，只能强行扯出一丝笑容，拍了拍陈卓的肩膀：“没事的，没关系。”叶晨后撤几步，进了排队测试天赋的队伍里，心想 ：“A 级天赋也够用了。”至少在这个小小的一中，绝对不会有人超过自己。只可惜不能一鸣惊人，叫大人物看中自己。丁反派逆袭系统夹在中，丁宿主轻微改变剧情，掠夺气运值一千点，奖励 S S S 级掠夺天赋。丁新手大礼包发放，获得 S S S 级是神剑天赋，神品觉醒圣果。丁长期系统任务发布，捕杀气运之子，掠夺气运，从反派变成主角。丁气运值可辅助宿主成长。气运值越高，宿主获得机缘的机会越大，也可用于抽奖。果然，系统虽迟但到，叶晨这个主角就算气运之子吧。下一秒，陈卓手中出现一个红彤彤的果子，草莓一样的大小。看了看周围的人群，陈卓转身走进了不远处的教室。叶晨并没有注意陈卓，满脸高傲的走进了天赋觉醒室。天赋觉醒室内 ，C 级赤焰虎天赋还算可以，分配到一般吧。周校长站在觉醒器旁。眼神中带着一丝沮丧。二中三中的实时信息早就传了过来，二中 B 级天赋三个，三中两个，甚至还出了一个 A 级可一中。到现在，天赋最高的一个也才只是 C 加。这样的结果，一中还怎么有脸说自己是白云市最强高校？估计过阵子的三校争霸，一中可能要垫底了。垫底的后果就是一切资源减半，还要拿出大笔的资源来奖励获胜的中学，这比杀了他还难受。校长，叶晨雄啾啾气昂昂的走了进来。嗯，双手按上去，等三秒就好了。周校长看着叶晨，点点头。叶晨将手放到了仪器上面，腾腾腾，仪器冒出三道红光，同时升起了一柄虚无的长剑。A 级的剑道天赋！周校长大吼一声，双手紧紧抓着叶晨的肩膀，激动的不能自已。终于出了个天才，这下三校争霸有胜算了。老周，看来你这里出了个天才啊！一道轻笑声响起，一名穿着正装的中年男人走了进来。总督。您来了，周校长恭敬的朝男人点头。此人是白云市总督李云飞 ，S 级青剑天赋，武王一阶的强者，镇压整个白云市。李云飞对着周校长微微一点头，眼睛便看着叶晨，再也离不开了。A 级的剑道天赋距离 S 级只有一线之隔，若是好好培养，或许能够培养成半步武王强者。李云飞心中忍不住动了收徒的念头。小子，有前途，我看好你。李云飞伸出手拍了拍叶晨的肩膀。他身为白云市的至强者，怎么可能主动提出收人为徒呢？更何况此人还是个名不见经传的学生 ，A 级的天赋而已，还不足以让他拉下脸来主动收徒。叶晨，快！周校长戳了叶晨一下，人精似的，他一眼就看明白了李云飞的意思。一中里要是能出一个总督的徒弟，他在二中、三中校长面前都可以仰着鼻孔走路。求李总督收我为徒，师傅，徒儿愿为师傅效死。叶晨那头便拜，这可是总督啊！武王实力的强者，有这么一个师傅，自己想要什么资源就要什么资源，以后几乎可以在白云市横着走。李云飞微微一笑，伸出手轻抚叶晨头顶：“孩子，既然你如此
，轰一阵轰鸣声从不远处传来。李云飞身上的汗毛霎时间就竖了起来，身影一下子消失在原地。周校长也是一惊，迅速跟了上去。教室内，陈卓关上了房门，坐在位子上，一口将神品觉醒圣果吞下。圣果入口即化，化为一股能量，直冲陈卓的脑海。丁恭喜宿主觉醒 ，S S S 及天赋，暗影爆。陈卓眉头一挑，这也算是祖传的天赋了吧？陈家世世代代觉醒的天赋都是暗影爆，只不过最强的一个等级也仅仅是 A 加级，远比不上 S S S 级。这位 A 加级天赋的强者就是陈卓的爷爷， 5 0岁便修炼到了武将巅峰，与武王只差一步之遥。作为武道局局长，守护白云氏30多年，也一手缔造了此时白云氏四大家族之一的陈家差不多了。算算时间，按照小说的剧情走向，叶晨此时已经开始拜师了。拜师这种好事，怎么能不阻止？陈卓双手一抬，身后陡然出现一柄金色长剑。刚刚觉醒的暗影暴天赋也投射出一道虚影，出现在陈卓身后。两道世间顶级的天赋投影同时出现，似乎天地都在为之震颤。教室内的空间几乎扭曲，两道天赋投影爆发出的气势，掀起了一片无形的巨浪。以陈卓为中心，四周的一切都被这股气势震飞出去。砰！教室的门被人撞开，李云飞带着周校长闪身进来，看着空中投射出的两道虚影。他几乎毫不犹豫地开启了武王独有的领域，瞬间将整间教室包裹得严丝合缝，直到确认陈卓身上的气势没有一丝一毫泄露出去，这才松了口气，仔细打量起陈卓身后的天赋投影来。司小同学，把你的手放到这块石头上。李云飞拿出一块通体蓝色的晶石，双手捧着送到了陈卓面前。陈卓不疑有他，伸出手抓住了晶石，当时晶石冒出一道金光，在三人的注视下，一点点的。裂开了 ，S 级，不是比 S 级更高的等级，还是双天赋武者，两个天赋等级都要高于 S 级，天才，举世无双的天才。李云飞满脸震惊的后退一步，刚刚那晶石是测试晶石，最高可以检测出 S 级的天赋，晶石碎了就代表着沉着的天赋远高于 S 级，这种妖孽李云飞从没见过，至少没在白云市乃至整个云省见过。什么？你说什么？周校长激动的嘴唇都在颤抖，他听到了什么？陈卓的天赋竟然比 S 级都要高，也就是说，他未来的成就要比李云飞都要大，稳步成长下去，未来至少也会是武皇强者，镇压一个时代的存在。你是陈家人，陈家三代单传，你是陈卓。李云飞注意到了陈卓的暗影爆天赋，那是陈家人的身份的象征。没错，陈卓点了点头，去，遣散所有学生，通知老陈过来。李云飞说完，一挥手将周校长传送出了领域。领域外，此刻已经围满了学生，大家都对教室里传出的巨响好奇，但更好奇的还是专属于武王强者的领域之力。校长，里面发生什么事情了？是有什么妖兽混入了学校作乱吗？叶晨看到周校长出现，第一个站了出来。要知道，刚刚拜师可就拜到一半，总督眼看就答应了。这该死的妖兽，今天的天赋觉醒到此为止。所有人回教室。没有我的命令，不允许出来。周校长下了令，所有学生迅速往教室跑去。叶晨也被人流裹挟着，虽然不甘心，但也只能一点点远去。此刻，领域内，李云飞祭出了天赋投影，那是一柄青金色的长剑，出现时的气势也是骇人无比，带着一往无前的威势。但仅仅是出现一瞬，这道虚影便开始忽隐忽现。本来稳固无比的领域，也带着逐渐崩塌的迹象。厉害，我的青剑竟然怕了！李云飞迅速收了天赋投影，没想到自己 S 级的青剑天赋竟然还会有害怕的时候。你从此之后见到无敌。李云飞深吸了一口气，纵然他不想承认，但事实确实如此。天赋等级间的压制是没办法破解的。他 S 级的见到天赋尚且如此，等级更低的怕是天赋投影会直接崩溃，一身实力连三成都使不出。现在试着感受你的天赋，接纳它，让它化为实质。说着。李云飞身后的天赋投影再次出现，但他只是一招手，天赋投影便再次消失。他手中也多出了一柄长剑。这样，陈卓抬手，身后的是神剑天赋投影消失，是神剑也落到了他的手中。天生契合，竟然是天生契合！你简直就是为了修剑道而生的！李云飞高呼一声，双眼中充满了惊骇。将天赋化为实质是一个很漫长的过程，天赋越高，时间越慢。他从觉醒到将青剑化为实质。用了整整三十年，换来的就是身体与天赋契合，实力暴涨三倍，一举冲破了武王境。
，而沉着竟然是天生契合，这就意味着他从开始修炼就可以借用天赋的力量，从起跑线就比别人高出至少三倍的距离。老李，你这是想收我孙儿为徒，还弄出领域来，搞得大张旗鼓的，是要挡住我老头子吗？一只大手直接撕破领域，下一刻，两道身影走了进来，自然是周校长以及沉着的爷爷陈豹。不，做他的师傅，我不配。李云飞说的理直气壮，他自认自己根本不配做陈卓的师傅。陈卓至少也是 S S 级剑道天赋，而且是双天赋 S S 级，这样的惊世奇才，他一个小小武王怎么敢收陈卓为徒？他有什么资格教授这样的天才？你一怔了吧，不就是 A 级双天？你确实不配。陈豹看了看地上的晶石碎片，又看了看那强大到几乎要将虚空撕碎的暗影暴天赋，惊讶到一双浑浊的老眼都要瞪了出来。S 级之上，至少也是 S S 级，这等惊世奇才，别说李云飞武王一阶了，他哪怕到了武王巅峰，也不配收自己孙儿为徒。这样的天才，怕是武皇都不敢轻易教授。李云飞露出苦笑：“我陈家出龙了。”陈豹一时间激动的老泪纵横。陈卓的天赋至少是 S S 级别的，觉醒这种等级天赋的强者，实力最低也会是武皇境。武皇境强者镇压一个时代的存在。陈豹所知的最近的武皇境，便是云省总督。以一己之力镇压整个云省所有的兽王不可匹敌的存在，白云氏要变天了。李云飞叹了口气，只怕用不了多久，等陈卓成长起来，白云氏就要姓陈了。激动过后是长久的沉默。三位在外说一不二的大人物，都有些不知道该如何安排陈卓。此事要上报吗？周校长出声不行。李云飞、陈豹两人异口同声，难保这件事不会传到别有用心的人耳朵里去。上报了虽然会获得大量资源。但也一定会引来危险，不是所有人都希望大夏多一个五皇级的强者。李云飞拉着陈豹二人走到一旁商量，半晌，三人一致点头。对外，你觉醒的只是 A 级天赋，一个剑道，一个暗影豹。对内，白云氏的所有资源对你无条件倾斜。往后亮出天赋投影时，务必将此物带在身上。李云飞满脸严肃的将一块充满自己武王之力的玉佩交到了陈卓手中，这东西可以暂且压制住陈卓释放天赋投影时爆发出的强大气势。陈卓轻轻点头，将暗影豹的天赋投影收了起来，式神剑也化为一道流光，融入了陈卓的体内。我懂，藏拙吗？在没有足够实力之前，我是不会暴露自己的天赋的。陈卓轻描淡写的点了点头。暗影豹的天赋由你爷爷教你领悟，至于剑道，李云飞还是有些眼馋，说到一半没说下去。他是真想收陈卓为徒，但他明白自己根本不配。如果陈卓能顺风顺水，不出十年，武王必成。到时自己还有何颜面在陈卓面前自称师傅？师傅，我愿意跟随您学习剑道。陈卓拱了拱手。要知道，李云飞在原剧情中可是在两年后突破到了武王巅峰，甚至几乎半步迈进了武皇的门槛。大夏的修行境界就那么几个：断体境、武者、武士、武师、武将、武王、武皇、武尊、武圣、武神。武王巅峰，半步武皇，已经是世间罕有的强者。在之上。那些强者就不是现在的陈卓能接触到的了，更何况李云飞还是 S 级青剑天赋。对于剑道的领悟，李云飞配得上一声师傅。李云飞见陈卓恭敬的样子，一时间激动的直喘粗气，慌忙伸出双手将陈卓扶正，压抑着激动到颤抖的嗓音出声询问：“你真愿意拜我为师？”“自然愿意。”陈卓点点头：“好徒儿，放心，你我在外不成师徒。若是日后遇到更强者，想收你为徒。”为师绝不让你为难，这是为师生平记下来的剑道心得，你拿去参考一二。李云飞毫不犹豫地拿出一道玉简，塞进了陈卓手中。司州校长倒吸了一口凉气，储存着生平心得的玉简，自然也储存着李云飞剑道之中的弱点。将这玉简交给陈卓，李云飞无疑是将自己的性命交到了陈卓手中。多谢师傅。陈卓郑重其事地将玉简收好。好了，今晚来我家中，我给你介绍个人，也算是你的师姐。李云飞拍了拍陈卓的肩膀，挥手撤了领域。我先走一步。哈哈哈哈！周校长乐呵呵的走了。学校里出了陈卓这么个天才，过阵子的三校争霸，一中必定拔得头筹。他得准备一件牛逼哄哄的领奖的衣服去乖孙儿。晚上回家，爷爷教你如何掌控暗影豹的力量。我先走一步。陈豹迅速离开。他等不及回家告诉祖先，陈家出龙了。陈家要在这一带出现五皇强者，甚至更加强大的武尊。对了，还忘了看你的实力，断体三层，还不错。毕竟从小到大，各种天才地宝
，吃着。李云飞将手搭在陈卓肩膀上，半晌才点了点头。十八岁前身体骨骼尚未发育完全，天赋也没觉醒，少有人会在十八岁前开始修炼。陈卓这断体三层也是因为吃多了天才地宝，硬生生堆积起来的。开始修炼后，必定会在短时间内突飞猛进。听李云飞这么说，陈卓也打开了自己的信息面板。丁姓名，陈卓，年龄。18岁，天赋 ，S S S 级掠夺 ，S S S 即时神剑 ，S S S 即暗影爆，道具，五，气血， 30点，气血30点便是断体三层，看来气血100点就是武者境了。这么多年的积累，才让气血到了30修炼之路任重而道远啊！陈卓如是想着，眼睛却瞄上了 S S S 级掠夺天赋，这个天赋是掠夺什么的？别人的天赋，丁 S S S 掠夺天赋。可选择性掠夺同阶及三阶内的武者气血、天赋、气运，每日可使用一次，每次仅可选择一项进行掠夺。掠夺气血，擦！有了这玩意，谁还傻乎乎的修炼啊？陈卓眼睛都亮了，这玩意简直是懒人福利。零零零下课铃声响起，师傅还有事吗？没事，我先走一步。陈卓此时已经迫不及待的想试试这个掠夺天赋了。哈哈，去吧，为师去看看你师姐。李云飞先一步慌里慌张的走了，他差点忘了大事。今天自己闺女也觉醒天赋，昨天再三嘱咐，今天要自己亲眼看着她觉醒，怎么就忘了呢？这下完了，一会估计要挨骂了。陈卓没管李云飞，他此刻满心想着找一个同阶的掠夺一下气血。出了教室，左右看了看，直接朝着远处的教师办公室跑了过去。一中的师资力量还不错，老师普遍都是武士境的，正好在三阶之内。赶到办公室门口。陈卓正好遇到一个走出来的老师，手指装作不小心撞到了老师的身上。陈卓当机立断，动用了掠夺天赋。霎时间，一道红光从老师身上剥离出来，飞进了陈卓体内。丁掠夺气血成功，当前气血48点。被掠夺的老师身子一抖，不自觉的嘟囔着：“是不是最近交公粮交的太多了？怎么觉得有点虚呢？”说完也没看站在身旁的陈卓，闷头走了。陈卓一阵暗自窃喜，掠夺武士境界的强者。一次是18点气血，按照这个速度下去，再过三四天自己就能晋升武者。到了武者就可以掠夺武士的气血，到时候怕是会更多。有了这掠夺天赋，何愁修炼艰难？一中操场，叶晨与一名少女肩并肩的走着，他心中满是郁闷。今天要不是因为突发事件，自己早就拜了总督为师了，也不知道总督现在在哪，还肯不肯收自己为徒。总督，叶晨恍惚间抬起头。前方几十米处，总督正快步朝着自己跑过来。叶晨眼底闪过一抹受宠若惊，迈开步子想要迎上去，可身边的少女却先他一步跑了过去，挽住李云飞的胳膊：“爸，说好了来看我觉醒的，你跑去哪了？”叶晨顿时呆立在原地，自己的同桌，全校第一的大校花李清雪，竟然是总督李云飞的闺女，这岂不是天助我也？李清雪对自己有好感，让他帮忙说两句话，自己做总督的关门弟子肯定没问题。到时候再好好的借用这个关门弟子的身份，变成李家的女婿，武王境界的岳父啊！自己在整个云省都能横着走，打定了主意，叶晨三两步跑到李清雪身边，二话不说环住了李清雪的胳膊。清雪，这就是你经常跟我提起的李叔叔，总督，咱们又见面了。叶晨一语双关，两句话点明了三人之间的关系，尤其是“清雪”两个字，让李云飞一下子意识到了自己闺女与这个 A 级天赋的小子关系好像不一般。你认识我爸？李清雪不动声色的将胳膊抽了出来。她虽然和叶晨是朋友，但还是有些反感这样的行为。况且冰雪聪明的她，一下子就猜出了叶晨的目的。她自己都不想借助父亲的关系，又怎么会帮叶晨？对啊，刚刚和总督在天赋觉醒事件过，总督还说要收我为徒呢。可惜之后就出事了。叶晨装作不经意间扫了一眼李云飞的脸色，紧接着做出了一副说错话的样子，低头闭口不言。在别人看来，似乎是不想借助李清雪这层关系，但李清雪父女都是人精，怎么可能被这种小伎俩给骗到？本来打算为叶晨说几句话的李清雪，选择了闭口不言。李云飞也冷哼了一声，满脸冰冷的看着叶晨：“做我徒弟，你不配。”他本来对叶晨还是有些好感的，刚刚也有打算收下叶晨为徒，但听着叶晨一口一个清雪叫的清热，又使出了这种小伎俩，一股厌恶感在心中油然而生。若不是顾忌着身份，他现在都想一脚把这个勾搭自己女儿的黄毛踹死。啊，师傅，咱们不是说好了吗？我是 A 级银剑天赋啊！叶晨满脸惊愕的抬起头。
怎么半个小时的功夫，李云飞就改变了主意呢？这可是武王级强者，错过了他，自己找谁败失去？当即，叶晨屈膝跪在了地上，求师傅收我为徒，弟子定会好好孝敬师傅的。你不配，清雪，以后离这种人远点。李云飞冷哼一声，拉起李清雪的胳膊，绕过叶晨走了。叶晨看着两人的背影，并没有选择追上去。一是他明白，不管自己怎么求，李云飞都不会答应自己；二是他自负自己有吞噬天赋，即便没有李云飞的教导和资源，他一样能成为强者。等着吧，我会让你后悔终生的。叶晨眼底划过一丝恨意，有吞噬天赋在，自己的 A 级剑道迟早有一天会达到 S 级。等到有一日，自己的剑道天赋比李云飞还要高了，自己倒要看看他脸上会是什么表情。此时试验完掠夺天赋的陈卓走出教学楼。正好碰上了一道过来的李云飞妇女，师傅，师姐，陈卓毫不犹豫的拱手叫了一声。陈卓看过原剧情，自然知道两人之间的关系。而李清雪这个女人也继承了她父亲的天赋，剑道天赋，双剑道天赋，只不过现在只觉醒了一个 B 加级剑道天赋。她的 S 级轻剑天赋是在三个月后的一次危机中被激发出来的，其中叶晨自然是出了不少力，这事也导致李清雪对叶晨好感大增。两人在李清雪觉醒天赋不久之后就走到了一起，不过现在陈卓出现了，给李清雪觉醒天赋的事也就用不到叶晨了。陈卓，你，你叫我爸什么？你发烧了吧？李清雪满脸不可置信。两人是同班同学，他又是班长，自然清楚陈卓的身份。他即便觉醒了天赋，也该是陈家人专属的暗影豹，怎么可能拜自己父亲一个剑道强者为师？而且父亲怎么可能收下他？这简直太荒唐了！没叫错呀。陈卓摊了摊手，确实没错，此间事有些复杂。晚上你和陈卓一起回来，到时候爸爸再给你解释。去上课吧。李云飞说完，身形一闪，冲上了高空，化为一道流光远去。你，李清雪看向了陈卓，放学再说。上课铃声响起，陈卓拉着李清雪奔向教室。教室内，讲台上并没有老师，此刻所有的学生都围到了叶晨身边恭维他。没办法，叶晨觉醒即见到天赋时。所有人都看到了，而且总督竟然开口要收他为徒。虽然他们并没有亲眼看到总督叫叶晨徒儿，但心中也早已认定了叶晨成了总督的关门弟子。陈哥，白云是第一天才，非你莫属了。陈哥回头成了武王，可得记得我们这帮老同学啊 ！A 级天赋，恐怕整个白云市就只有你一人。砰！教室门被推开，陈卓拉着李清雪跑了回来。我回来了。以往铺天盖地的问候声没了，同学们抬头看了一眼。继续围着叶晨转，陈卓笑笑没有说话，坐到了自己的位置上。这群同学的事快，他早就知道。毕竟在原剧情里，叶晨觉醒天赋之后，这群人可是直接抛弃了自己，成了叶晨的小弟，甚至后来还隐瞒了叶晨杀死自己的真相，让叶晨有了喘息的机会，最后登门灭了整个陈家。我可以坐在这吗？陈卓有些意外，李清雪竟然没有选择坐到叶晨身边去。毕竟在原剧情里，这俩人可是好的不得了。基本就差捅破一层窗户纸了。当然，陈卓点点头，谢谢。李清雪坐在陈卓身旁，安安静静的拿出了手机听歌。刚刚在外面，叶晨的所作所为让他心里有些不舒服，所以他现在只想离叶晨远一点。眼不见为净，卓哥，你怎么和清雪一起回来了？叶晨可不会给李清雪冷静的时间，提着凳子推开同学们，坐到了两人的对面。在外面遇到了，就一起回来了。陈卓满不在乎的说道：“啊，对。”对了，卓哥，你天赋觉醒的怎么样？什么等级的？叶晨问出了他一直想问的问题，但心里也是有着小心思的。毕竟周校长说他的 A 级见到天赋全校最高，陈卓不可能高过他。问这个问题也只是想证明他除了家世之外，各方面都比陈卓这个五二代强，顺便让李清雪看看谁才是班里最配得上他的男人。对啊，卓哥，你的天赋是什么等级的？陈哥的天赋可是 A 级银剑天赋呢。对。以后至少是个武将巅峰强者、三大局长级别的，没准有什么机缘能够突破到武王境呢。班里的同学们也都跟着叶晨围了过来，对着叶晨一阵赞赏。我的天赋啊，不值一提。陈卓笑着摆了摆手，李清雪抬头看了陈卓一眼，随后低下头去，嘴角却冒出一丝笑容。看来陈卓这个人还挺谦虚的，能被父亲收为弟子的天赋，竟然用不值一提来形容，不是吧？不会太低了，不好意思说吧？估计可能连币都到不了，不然怎么可能不敢开口？啧，你们说什么呢？叶晨回头瞪了同学们一眼，卓哥，你别跟他们一般见识。
。陈卓扭过头看着叶晨，心想：这小子心里到底打着什么鬼主意，竟然站出来帮自己说话？卓哥，叶晨话说到一半，还没说出请求，一阵皮鞋声响起。周校长大步走进了教室，顿时所有学生一哄而散，纷纷跑回了自己的座位。呵呵，同学们，本校长过来是宣布一件大好事，咱们高三一班。出了个天才，周校长双手撑在讲台上，满脸和蔼的看着底下的学生们。他想的比较多，既然决定隐藏陈卓的天赋，那就大张旗鼓的隐藏，在所有人面前说出陈卓拥有双 A 级天赋，这样可以省去许多麻烦。我知道，我知道，我们陈哥是 A 级剑道天赋，牛逼大发了。陈哥是白云市第一天才，班里顿时响起一阵掌声。叶晨坐在班级中央，起身朝四面八方拱手，脸上的笑容充满了得意。殊不知，听到这话的周校长彻底僵住了。好像是哈，叶晨是 A 级天赋，同学们不提还差点忘了。不过 A 级天赋现在算啥？跟陈卓的至少是 SS 级天赋比起来，根本不值一提。一个天上，一个地下。肃静！周校长拍了拍桌子，教室内马上鸦雀无声。叶晨身子一僵，但看着周校长脸上的表情，还是满脸疑惑的坐了下来。自己刚刚觉醒 A 级天赋的时候，周校长可不是这个样子的。满脸褶子，笑得跟菊花开了似的。现在怎么又这么严肃了？嗨嗨，看来陈卓同学比较谦虚，那就让本校长跟你们说说。周校长此话一出，全体学生陷入呆滞。陈卓比较谦虚，陈卓同学在刚刚的天赋觉醒中，觉醒了两个天赋，一个 A 级剑道天赋，一个 A 级暗影爆。陈卓同学亮出来给大家看看吧。周校长笑眯眯的看着陈卓，怎么可能？双 A 级天赋。你说不值一提，卧槽！叶晨冷眼望着陈卓，双 A 级天赋，他刚刚不说是想故意给自己难堪吗？坐在陈卓身旁的李清雪满目异彩，怪不得爸爸会收他为徒，竟然是双天赋武者，而且另一个天赋就是剑道，双天赋武者比单天赋武者强大的多。爸爸不收叶晨也情有可原，毕竟两人一对比，立刻判若云泥，高下立分。听着周校长的话，陈卓并没多说。起身走到讲台上，便放出了两个天赋投影，两个 S S S 级天赋一起出现。即便有李云飞的武王之力压制，动静也是不小。一旁武士巅峰的周校长都被震慑的有些难受，更别说讲台下的学生们了，一个个浑身气血翻涌，几个身子虚弱的直接一屁股坐到了地上。好了，快收了神通吧！李清雪憋着笑打趣道，看着班里的同学人仰马翻，李清雪有些幸灾乐祸，毕竟刚刚他们还围在一起嘲讽陈卓呢，现在看到陈卓这么厉害。一个个的肠子都悔青了吧？陈卓闻言，将两道天赋投影都收了起来。等等，我没看错吧？那是暗影爆天赋，和武道局局长陈老先生同样的天赋。陈家三代单传，这么说，陈卓是。教室里瞬间陷入一片寂静，同学们一个个的直接将后悔写在了脸上。陈家人奉行低调，所以陈卓从没将自己的身份说出来过，只说家里父母都是武者，卓哥才是咱们班的天才。卓哥威武霸气，白云市第一天才非卓哥莫属。顿时，一连串的彩虹屁拍到了陈卓身上。只可惜，此时的陈卓才不会理会他们，自顾自的坐回了位置。好了，这件事大家知道就行，回去也可以传传，让大家都知道咱们一中出了个无双天才。周校长大笑着走了。做到这一步，陈卓的安全肯定没问题了。至少在他成长起来之前，没人会盯上他。只是周校长没注意到，在教室的正中间，一道阴晦毒辣的目光。正死死盯着陈卓，叶晨的牙齿咬得嘎吱作响。一方面是因为陈卓抢了他的风头，但让叶晨真正恨上陈卓的，还是他隐瞒了自己的家世。堂堂陈家，白云是四大家族之一，拿不出一颗一级凶兽内丹。别说一级，以陈家的家底，拿出一颗四五级的凶兽内丹都不是问题。要知道，若是有那颗内丹，今日他的天赋至少也能提升到 A 加，到时候还怕李总督不收他为徒？陈卓断了他的远大前程。此仇对他来说如同杀父之仇，卓哥，没想到你藏得这么深，不拿兄弟当自己人啊！叶晨换了副表情来到陈卓身旁，现在知道了陈卓是陈家的人，叶晨自然要好好巴结。叶晨知道自己现在的实力根本得罪不起陈卓，生气了，因为那颗凶兽内丹。陈卓淡淡道，叶晨脸上的笑容一下子僵住，他没想到陈卓会主动将话挑明，这种问题他一时间不知道该怎么接。生气是肯定的，但要是承认了，岂不是得罪了陈卓？其实，今天早上我是带来了凶兽内丹的，而且是三级凶兽内丹。陈卓话语一顿，
，满脸凝重的看着叶晨。然后呢？叶晨急促的追问道。三级凶兽内丹，若是自己吞噬掉，自己的银剑天赋肯定能到达 A 加级，到时候李总督肯定能收自己做徒弟。然后我就被城北的震天武馆的人拦住了。你也知道，陈家行事低调，我身边不会出现保镖，所以我只能交出去。陈卓说着，拉开了剃须的领子，露出肩膀上一道淡淡的红印。这红印子是刚刚陈豹拍着他的肩膀大笑时留下的，但现在无疑成了被打劫最有力的证据。该死，震天武馆吗？我记住了，兄弟，是我误会你了，咱俩是一辈子的好兄弟。叶晨红着眼眶抱住了陈卓，使劲拍了拍，满怀愧疚的回了自己的座位，随后掏出手机查起了这个震天武馆，想着若有一日晋升武者，定要上门将那颗内丹讨要回来。是啊，好兄弟。陈卓看着叶晨的背影低语。原剧情里，自己将内丹交给了他，换来他晋升到 S 级天赋，成了李云飞的徒儿，又花了仅仅七天突破武者。在之后的一次误会中，他毫不犹豫地杀死了自己。而那误会也恰恰是因为一颗三级凶兽内丹。这样的好兄弟真好。震天武馆，你怎么可能被他们抢了？震天武馆的大小姐就在咱们学校，你要不去问问他，看看是不是误会？李清雪脸上带着疑惑，震天武馆的人就是眼瞎了，也不敢抢陈卓吧？而且陈卓身边怎么没有保镖了？他的坐骑就是三级妖兽，相当于人类武士实力，又是飞行妖兽，真要有人抢，也得够得着啊！抢了就是抢了，我管他是不是震天武馆的人。话说震天武馆的大小姐，我记得你和她是闺蜜来的，一会介绍给我认识一下。陈卓想起了原著中的描写，震天武馆馆主之女刘雨儿，童颜巨乳，可爱萝莉，而且是兽系天赋妖月白狐，身后带着一条毛茸茸的大尾巴。想想就有点压不住枪。雨儿今天没在学校，不过震天武馆的事情，你还是多想想。震天武馆的人应该干不出拦路打劫的事情来。李清雪脸上带着一丝忧虑，她不想看到自己的师弟和自己的闺蜜发生冲突。铃铃铃，下课铃声响起，叶晨猛地起身，走到了陈卓面前：“卓哥，等我成了武者，必定上门讨要那颗内丹，顺便砸了场子给你报仇。”好兄弟，我等着。陈卓嘴角划过一丝嘲讽。看来叶晨已经彻底恨上震天武馆了，这样也好，毕竟原剧情里震天武馆成了叶晨的得力弊主，还帮着叶晨弄了不少凶兽内丹。现在不知道两方对上能摩擦出什么样的火花，是叶晨死呢，还是震天武馆灭呢？清雪，今天放学也一起吧。叶晨绕过陈卓，走到了李清雪面前。李清雪低头收拾书包，仿佛没听到叶晨的话一样。原来他装作普通人，每天坐公交上下学就是为了低调。但今天在操场上那一出，无疑暴露了他是总督女儿的身份，再坐公交就显得有点做作了。而且经过今天的事情，李清雪也算是看清楚了叶晨的人品，虽然谈不上讨厌，但多少还是有点反感的，自然不会选择与他同行。叶晨见李清雪根本不搭理他的话茬，脸色瞬间变得铁青，但也没有继续自讨没趣，扭头走出了教室。陈卓，今天麻烦你带我一程了。李清雪看向陈卓，行啊，反正我也要去你家。陈卓点点头，直接走出教室，站在走廊上吹了声口哨。不出三秒，一道遮天蔽日的身影从空中急速冲了下来，扑闪着翅膀落到了教学楼底下。周围的学生显然被这一幕吓到了，纷纷四散奔逃，还以为是凶兽闯了进来。陈卓摇头苦笑，都怪以前太低调，每次都是走出学校好远才找个没人的地方上鸟。紧接着，陈卓从二楼一跃而下，跳到了青翅鸟的背上。大家别怕，这是我的坐骑，不会伤人的。哇，用三级妖兽当坐骑，这也太好了吧！三级青翅鸟 A 可以日以继夜飞行一万公里不休息。陈卓竟然用它当坐骑，陈卓牛啊！怕是总督都不舍得拿这东西当代步工具。在一片惊叹和羡慕声中，陈卓向着周围人连连摆手，谦逊的不行。这一幕自然落到了叶晨眼中，他脸上的表情平静。陈卓毕竟是陈家的人，做飞行坐骑不足为奇，只是有点让人羡慕和眼红罢了。毕竟青翅鸟这种东西生下来没有，可能一辈子也就没了。卓哥，你能顺便送我回家吗？叶晨满脸眼馋的看着青翅鸟，坐着三级妖兽回家，肯定风光死了。看以后小区里的人，谁还敢暗地里嚼自己家的舌根？不顺路。陈卓还没说话，站在二楼的李清雪便开口了。紧接着，李清雪背着书包从二楼跳下，直接落到了青翅鸟的背上。青翅鸟是单人坐骑。两个人难免有些拥挤，陈卓顺势将李清雪揽进了怀里，对着叶晨说道：“陈子，今天我要去清雪家，太远了。”叶晨赶紧摇头：“没关系，卓哥，你
，你忙。陈卓点点头，抱着李清雪冲天起，消失在叶晨的视野之中。叶晨尖锐的指甲深深刺进书包的背带。以前李清雪都是和他一起坐公交车的，现在竟然和陈卓一起回家，是因为陈卓的身份曝光了。李清雪觉得他和陈卓才是一类人，纵然心中这么想，但叶晨还是强行压下了这个念头。陈卓身为陈家的继承人。怎么可能不认识李总督？或许这次只是单纯的去李总督家做客，顺便烧上李清雪一程罢了。看着青翅鸟在空中化为一个小黑点，叶晨轻轻叹气。若是有朝一日自己能坐上这么强大的坐骑，那该多好啊！三级妖兽相当于人类武士的实力，震一震翅膀都能扇飞一个武者。突然，叶晨脑子支棱一下：三级妖兽护体还是飞行妖兽？今天早上陈卓怎么可能被打劫？武王才能御空而行。陈卓骑着飞行妖兽。难不成武王会为了一颗小小的三级凶兽内丹打劫他？怕叶晨狠狠抽了自己一个嘴巴。今天下午，陈卓身上的伤自己都看到了，自己竟然还怀疑他，自己真不是人啊！这青翅鸟没准就是因为他早上被打劫了，陈家才特意给他的配的。叶晨闷头走了，满怀愧疚的坐上了公交车。白云市中心，一片宏大的建筑坐落于此。陈卓在天上远远的便看到李云飞和陈豹正在下面等着自己归来。呼，青翅鸟落地。卷起大片烟尘，惹来了陈豹的臭骂：“把你这破鸟停远点！”陈卓牵着李清雪跳了下来，青翅鸟则是感受到了陈豹的嫌弃，不动声色的跑到了远处。“老爷子，你手里这是啥玩意啊？”陈卓盯着陈豹手中一个巴掌大的锦盒，“别管，里头等着去。”陈豹脸上的表情有些干疼，匆匆挥手，然后拉着李云飞跑去了后院。“这俩人到底在搞什么鬼？”陈卓脸上的表情接连变换。“那个，要不去里面坐坐？”李清雪悠悠开口，两人之间只是普通的同学关系，连话都没说过几次。但现在陈卓成了父亲的徒弟，李清雪想着和他拉近关系，至少也要熟络些。毕竟往后两人可能每天都要见面。好啊，陈卓点点头，丝毫不避讳的牵着李清雪的手走向屋子。毕竟刚刚在青翅鸟上抱都抱过了，牵个手又能怎样？哎，李清雪脸色一阵发红，但想着这毕竟是自己的师弟。亲密些应该也无妨，便低着头，任由陈卓牵着。丁气运之女心境发生变化，掠夺气运值一千点。走在前面的陈卓嘴角勾起一丝邪笑，果然不只有叶晨能产出气运值。原剧情中出现在叶晨身边的女人同样是气运之女。既然如此，那个刘雨儿也不能放过了白云市一片普通的小区。叶晨推开家门环视一周，激动的心情顿时被压抑了下来。姐，你还没回来吗？确认家中没人后，叶晨叹了口气。他父母早亡，家里只有一个姐姐，将他从小拉扯到大。姐姐是断体近七层 C 级的青灵草天赋，能治愈一些简单的伤势。本来 C 级天赋是有可能成为武者的，但姐姐18岁辍学，将10岁的他拉扯长大，荒废了武道。现在是市医院里的一名护士，收入还算可以，至少满足了温饱。但修炼资源就别想了，一枚最低级的气血丹都要5万，凶兽内丹更是动辄10万以上。根本买不起，咔嚓，房门被推开，一阵高跟鞋踩在地板上的哒哒声响起。叶福林满脸疲惫的走了进来，身子几乎支撑不住就要倒下。明眼人一眼就能看出来，他有些营养不良。但即便是如此，叶福林五官精致，身材凹凸，依旧难掩他是一个大美女的事实。叶晨猛地站起了身子，姐，你回来了，你吓死我了！今天的天赋觉醒怎么样？叶福林小手轻拍胸口，强撑着力气俯身换鞋。哼哼 ，A 级剑道天赋，叶晨轻咳一声，脸上是止不住的骄傲。叶福林脸上闪过一丝惊喜，却又带着些忧虑。真的，我们家要出武者了，今晚奖励你吃红烧肉。叶福林迅速跑进厨房，可是他这副样子，仿佛是在躲着叶晨一样。叶晨追到了厨房门口，倚在门框上。姐，我想要点钱，买一枚气血丹。叶福林身子一僵，切肉的手一下子顿住了。果然还是这样。他经历过这个时间段，也知道一个人在断体境的时候，想要增加气血，除了每日锻炼之外，就只能吃气血丹，再就是食用其他凶兽肉进行进补。可一枚气血丹五万块，一斤凶兽肉也要一千多块，哪是他们这种家庭消费得起的？他一个月的薪水也才四千多，刨去衣食住行，最多还能剩下一千块，而且还有叶晨的学费，各种肉食进补。他此时的积蓄早已所剩无几，要不？我明天下班去给你买一块凶兽肉，气血丹实在是太贵了。叶晨此时真是有苦难言，他知道姐姐手中积蓄所剩无几。
，但他必须迅速在学校里崭露头角，然后在一个月后的三校争霸上夺得第一，不然，恐怕整个高中时期他都没了出头的机会。一枚气血丹足以让他实力大增，至少也能到断体五层，到时候接上修炼和学校给的资源，他有把握在三校争霸之前突破武者，至少也能到断体九层。到时候肯定能在三校争霸上拿下第一名，每年三校争霸第一名的奖励都极为丰厚，足以支撑他一直修炼到五十境。姐，求你了，我现在已经是断体一层了，没有气血丹，我至少要两个月才能突破武者。到时候一切都晚了。叶福林叹了口气，仿佛被抽干了力气一般，放下菜刀，拿出手机，将余额全都展示在了叶晨面前。家里只有三千块了，要不我多买点凶兽肉。叶晨看到那余额，几乎快要哭了出来。这点钱够干嘛的？三斤凶兽肉，最多让他突破到断体二层。算了，我想想办法吧。叶福林看着叶晨的表情，有些不忍，收起手机，将叶晨推出了厨房。放心吧，姐，等我成了武者，不，等我到了断体五层，我就出城狩猎，到时候我来养你。叶晨知道，姐姐的方法无非就是去借钱，但线下也只能如此了。没有气血丹，他就算天赋到了 S 级。也没办法在短时间内迅速突破武者。想到这里，叶晨又将震天武馆给恨上了。要不是陈卓被震天武馆的人抢了内丹，自己早就成了 S 级天赋的天才。到时候被总督收为徒儿，哪里还会对五万块钱发愁？李佳在一间粉色的少女闺房中，陈卓好奇的东瞅瞅西看看。西西师姐，你房间的味道好香啊！李清雪紧张的坐在床边，听到陈卓的话，气得想要抬手打他。这还是从小到大。第一次，除了父亲之外的男人进自己的闺房，好好坐着也就算了，还说出这么羞人的话。陈卓真是个坏胚，你不知道在女孩子的房间这样做很不礼貌吗？李清雪瞪了陈卓一眼，啊，可是我已经把师姐当成家人了，没想到师姐还把我当外人，抱歉，是我自作多情了。陈卓羞愧的低下头，站起身子就要往外走，李清雪身子一颤，赶忙站了起来，心中愧疚无比，原来是自己误会人家了，在家人的房间里。说这种话不是很正常吗？没准他就是单纯的觉得香呢。别，是师姐误会你了。李清雪伸出手拉住陈卓，陈卓顿时就坡下驴，假装脚下一滑，朝着李清雪的身上扑去。李清雪被这一扑弄得猝不及防，两人一起倒在了床上。随后，在陈卓的刻意操作下，一幕充满戏剧性的场面发生了：丁女主心境发生变化，掠夺气运值一千点；丁获得女主初吻，掠夺气运值一千点。嗯。感受着湿热的嘴唇，以及身上压得自己喘不过气的重量，李清雪急忙将陈卓推开，并抓住他充满罪恶的大手，一个擒拿将陈卓按在了床上。你混蛋！说，你是不是故意的？李清雪俏脸生霜，抓着陈卓的手不禁更加用力了几分。师姐，我真不是故意的。放屁！不是故意的，你还伸舌头。还有，不是故意的，你捏他干什么？李清雪说完这段话，脸上已然升起了红云。就，挺软的，没控制住，而且我怎么可能是故意的？明明是你拉的我。陈卓嘴硬道。李清雪明白是自己太过用力，但心里也气不过初吻被不明不白的夺走，抬起穿着拖鞋的小脚踹在了陈卓屁股上。今天的事情不能传出去，不然打死你。陈卓连忙点头答应。同一时间，窗外传来了李云飞的喊声，两人迅速分开，马不停蹄跑向了后院。后院，李云飞和陈豹站在擂台旁。见陈卓两人下来，李云飞马上开启了武王领域。爸，你这是？李清雪瞬间皱起了眉头。这里可是总督府，白云是最安全的地方。父亲展开武王领域做什么？现在全力释放你的天赋投影。李云飞并没搭理李清雪，而是满脸严肃的对着陈卓说道。陈卓点点头，两道投影瞬间升起。投影出现的瞬间，李云飞的领域都出现了一丝波动，但很快被他修补好了。不对。这绝对不只是 A 级天赋，李清雪眼中充满了惊骇。陈卓此时释放的天赋投影，看起来比父亲的青剑都要强大许多，甚至自己的玉箫剑天赋都开始颤抖，仿佛非常恐惧一般。这绝对不可能是 A 级剑道天赋该有的威势，双天赋也不可能出现这样的异象。不错，他的天赋至少是 SS 级，两个都是 SS 级。李云飞沉声道：“什么？”李清雪惊讶的几乎说不出话：“这是什么概念？”云省总督也才是 S S 级，就已经是五皇强者镇压整个云省了。而陈卓保底 S S 级，甚至可能在 S S 级之上，还是双天赋。这就是你说的不值一提的天赋。李清雪看着陈卓发出苦笑，这种等级的天赋都是不值一提。
，那自己毕家的天赋不得羞愧的直接跳河自杀呀！其实还好啦，陈卓露出笑容，李清血气的差点一口气没上来，当场气死在原地。还好，他知不知道“还好”这两个字对自己伤害多大 ？S S 级天赋用“还好”来形容，这就是真正的天才吗？好啦，别逗他了，尝试让你的暗影爆天赋也实体化试试。”陈豹严肃道。自己的孙子见到天赋，天生契合，这让陈豹很是生气。陈家的传人天生契合，也得先契合陈家的家传暗影豹，不然这是传出去了不得，笑死人啊！司陈卓脸上的表情有些为难，怎么了？完全不能实体化吗？陈豹担忧道：“倒也不是不行，就是样子有点丑。”陈卓摇摇头，随后陈卓大手一挥，身后突然出现一道虚无的门户，紧接着一只通体黢黑的豹子窜了出来。还没完，豹子直接冲进了陈卓的身体里，陈卓头上冒出两只小耳朵，双手也变成了利爪，嘴里更是出现了两颗獠牙。好，太好了，我陈家后继有人了。陈豹乐的大牙都呲出来了，他练了大半辈子，如今能做到的也只是契合一只爪子。陈卓竟然一开始就能够全身契合，简直就是完美融合了暗影豹的天赋，天生契合。李清雪一双美目圆睁，嘴巴也变成了 O 型。他知道父亲就是契合了他的亲剑，才突破武王的。从觉醒天赋到契合，花了几十年，而陈卓竟然天生契合他的天赋，这几乎不能用天才来形容了，而是鬼才、妖孽。而且听他们的谈话，陈卓好像连见到天赋也是天生契合。现在李清雪终于明白，父亲为什么说叶晨不配做他的徒弟了。现在看来确实不配，有陈卓摆在这里，一百个叶晨也比不过他。老陈，这下你高兴了吧？别耽误时间了，赶紧给他用瘦血。我倒想看看 S S 级天赋的天才一滴瘦血下去，能不能直接突破武者境界。李云飞眼中充满了激动和迫不及待，自己的徒儿可能觉醒天赋的当天就能突破到武者，这几乎是前无古人后无来者。觉醒天赋便是断体三层，当天就晋级到武者境界，这在整个蓝星有记录的历史中都是从没发生过的事情。好，陈豹点点头，郑重的将锦盒打开。一枚碧绿的小瓷瓶就躺在锦盒中央，这是我陈家家传的兽王精血，到如今也有三百多年了。想当年，还是陈家一位精彩绝艳的老祖。李云飞劈手就将小瓷瓶夺了过来，现在没工夫听你回忆。陈卓，快试试，这可是王级凶兽的精血，王级凶兽就等同于人类的武王强者。这样的一滴精血，即便是武王服用了，也能修为大涨。李云飞真的想象不到，陈卓服下后实力将会暴涨到什么样的地步。好，我试试。陈卓接过小瓷瓶，眼波流转，陷入了回忆。记得原剧情里，这滴精血在陈家被叶晨灭门后，落到了他的手中。当时已经是武将三重的叶晨，服下这滴精血，直接到了武将巅峰。就是不知道自己断体三层，服下他会暴涨多少修为了。快喝了他，有为师给你护法，不会出问题的。在李云飞和陈豹的催促之下，陈卓将精血一饮而尽。下一刻，一股力量疯狂的冲击陈卓的四肢百骸。疼的陈卓一阵龇牙咧嘴，靠！什么鬼东西？陈卓只觉得身上又疼又痒，却又带着一丝诡异的畅爽感，以及浑身上下气血暴涨引来的憋胀感。啪一声脆响从陈卓体内传了出来，断体五层，断体六层，断体七层，一直到断体九层，陈卓感觉体内的胀痛消失了。就这，一滴兽王精血就这点作用？陈卓满脸疑惑，他可是记得原剧情里。叶晨用兽王精血直接突破到了武将巅峰的，怎么到了自己身上连断体阶段都没突破？不可能，这兽王精血哪怕用到我身上都会有作用，绝对是哪里出错了。陈豹皱着眉头，那可是王级凶兽的精血，甚至对武王级都大有裨益。而且陈卓是双天赋武者，修炼速度比寻常人快一倍，怎么可能连武者都突破不了？不对，精血还在起作用。李云飞将手搭在陈卓肩膀上，细细感受着半晌。李云飞睁开眼睛，满脸不可思议的看着陈卓，极境，你踏入了极境，天赋无敌，根骨无敌，悟性无敌，未来成就武圣未必不行。陈卓听着李云飞的话，顿时满头雾水，当即打开了系统面板，丁姓名，陈卓，年龄， 18岁，天赋 ，S S S 级掠夺 ，S S S 级是神剑 ，S S S 级暗影爆，气运值，三千点，道具。兽王精血吸收中，气血一百点断体十层极境
，丁公喜宿主踏入武道极境，奖励神阶功法五龙化身诀。系统面板看得沉着，也是满头雾水。师傅，什么是极境？而且天赋无敌，我承认，根骨和悟性无敌，怎么说？李云飞和陈豹相视一笑。极境怎么说呢？寻常人体内只有九条经脉，一个丹田，而极境武者体内则是有十条经脉，经脉多一条，意味着体内的气血就比别人多一份。同样的境界下。自然就要比别人强一层。听完李云飞的解释，陈卓恍然大悟：这便是根骨无敌了吧？身体天生就比别人强大。这样来说，我往后每次突破大境界，都要比别人慢一步。不，你是双天赋武者，修行速度本就比别人快。这也是为什么我说你根骨无敌。极境体质加上双天赋，你是第一人，前无古人后无来者的第一人。李云飞难掩激动，真是老天有眼，让他捡到了这么一个宝贝徒弟。天赋弥补了根骨的缺陷，两者相辅相成，天生就强于普通人。往后不光实力比同阶武者强大，甚至可能跨越大阶层而战。这样牛逼哄哄的徒弟，往后肯定是蓝星金字塔最顶尖的强者。嗨嗨，至于悟性无敌，你和天赋天生契合，整个蓝星都找不出几个你这样的。陈豹咳嗽一声，缓缓开口。李清雪在一旁呆呆的看着陈卓，眼眸中异彩连连，心中木强心里作祟。对陈卓这个小师弟产生了些许说不清道不明的感情，各方面无敌，未来的武圣强者，在这个武道横行的世界，每个女孩子都想嫁一个武道强者，就连李清雪都不例外。而现在，这个人选就站在他的面前。师傅，这么说的话，我什么时候能突破武者？还是说，一旦到了极境，就很难突破了？陈卓问出了他最担心的问题。极境这词听着挺吓人的，好像走到了武道终点似的。现在就可以。将你十条经脉中的气血之力汇聚一起，冲击丹田。陈卓闻言，立马闭上眼睛，调动经脉中所有的气血之力，一同往丹田内灌输。轰！陈卓体内发出一声巨响，紧接着一股强大的气势以陈卓为中心向四周散发开来。丁公喜宿主突破武者境，奖励神品洗髓丹一枚。好，一日成武者，古今第一人。我李云飞的徒儿就是这么天才，不过最近几天就别修炼了。免得静静太快伤了根基，而且一天成为武者已经够惊世骇俗的了。李云飞发出爽朗的笑声，丝毫不掩饰自己的骄傲。从古至今，有谁觉醒天赋的当天就能成为武者？除了自己的徒儿，再没有其他人。够变态，也不知道是随了谁。陈豹嘬着牙花，陈卓的天赋看得他都有些嫉妒了。一天成了武者，这样的妖孽要不是自己的孙子，陈豹肯定忍不住出手镇压。要知道，他当年从断体进到武者，整整用了一个月，这还是连着吃了三颗气血丹得来的结果。这么一对比，气得他牙痒痒。好厉害！突破武者是什么感觉？李清雪走到陈卓身边，眼中的喜悦几乎快化为实质，伸出手轻轻的为陈卓擦去额头上的汗珠，神清气爽。再就是觉得身上有使不完的力气，总之比普通人的时候感觉好得多。陈卓轻笑着，听着耳边系统的提示音。丁气运之女心境发生变化，掠夺气运值一千点。好了，现在让我试试你的实力，用你的是神剑，全力攻击我。李云飞看得心里有些不是滋味，急忙出声岔开话题。毕竟他不傻，一眼就看得出自己闺女对陈卓是什么态度，心里总有一种从小捧着的宝贝被别人抢走的感觉。虽然他知道陈卓是女儿的良配，也想着让陈卓做自家女婿，但这速度也太快了，怎么一下子闺女就看上陈卓了呢？他这个做老父亲的很难接受啊！来吧，我想看看你与天赋契合，一同发挥出来的力量究竟有多强。李云飞周身气血浮现，形成一层厚厚的气血护罩，随后面带挑衅的看着陈卓，心里也打定了主意，让这个抢走自己女儿的黄毛好好吃个瘪。虽然喜欢极了陈卓这个徒弟，但抢自己闺女就是不行。那我可真来了。陈卓倒是不担心李云飞受伤，就怕弄得李云飞狼狈了，到时候。脸上面子挂不住，来，李云飞点点头。陈卓闻言，直接照出是神剑，不带任何技巧的劈出一道剑气，剑气带着无匹的威势，眨眼间便打在了李云飞的气血护罩上。咔嚓，气血护罩直接被劈出一道裂缝，剑气穿过护罩，以迅雷不及掩耳之势打在了李云飞身上。卧槽！李云飞被剑气打得后退一步，这种等级的剑气对他还造不成什么伤害，但着实让他惊讶了一把。李云飞承认自己轻敌了。打出的气血护罩只挡得住武者级别的攻击，但他万万没想到陈卓这一剑造成的伤害几乎等同于武者三阶，真不愧是极道武者。
：“老师，你没事吧？”陈卓上前一步，憋着笑伸手去扶李云飞：“屁话，我当然没事。你一个小小武者，哪能伤得了我？”李云飞背过手去，满脸高傲的说道：“小师弟，你真厉害！我刚刚看到爸爸后退了一步，你武者境界能做到击退武王，已经很好了。”李清雪毫不吝啬的开始夸赞，你，李云飞表示很受伤，女儿胳膊肘往外拐该怎么办？在线等，急哈哈，这两天你就留在你师傅身边吧，你爸妈在外面开会，一时半会回不来，守着我这个老头子也无趣，我先走一步。陈豹朝着陈卓打了个眼色，随后便骑着青翅鸟腾空而起，为了防止凶兽从不同方向潜入白云市，白云市四大家族都分别住在东南西北四个方向，距离极远，但一方面可以防止发生冲突。一方面也可以最大限度的保护白云氏的安全。陈老头，别以为我不知道你打的什么主意。李云飞朝着陈豹离去的背影狠狠啐了一口。陈豹临走前那个眼神，无非就是让陈卓对自己闺女使劲。陈家一大一小都不是好东西。师傅，那这几天就麻烦您了。陈卓笑眯眯的看着李云飞，哎，以后你敢欺负清雪，别怪我不念师徒之情。小王八蛋！李云飞一拳砸在大理石桌子上。闺女看陈卓那眼神，还用问吗？不说爱吧，但绝对是有好感。爸，你瞎说什么呢？李清雪的脸颊一瞬间就红了，在李云飞腿上踢了一脚，低着头跑了出去。他虽然对陈卓有些好感，但两人真正熟悉、有交流，也只是今天而已。太快了，还没了解对方呢，怎么就说上以后了？师傅，接着试试我融合暗影暴天赋之后的战力吧。陈卓迅速岔开了话题，抬手招出暗影暴天赋。融合到了身上，嗯，你确定你还打得出来？你刚刚那一剑威力，等同武者三阶发出的全力一击，怕是体内的气血早就被抽干了吧？李云飞脸上闪过一丝狐疑。武者与天赋契合之后，能发出一道攻击，就说明体内气血之力非常浑厚了。哪怕是他自己使用实体化的青剑劈出一剑，体内的力量也得被抽去七八成。师傅，你试试不就知道了？陈卓诡异一笑，一抬手打出一道爪印，直击李云飞。李云飞硬生生的接下了这一招，满眼的惊愕，怎么可能？还是武者三阶的全力一击？你身体里到底有多少气血之力？陈卓摇摇头，没有说话。刚刚那兽王精血，此时正存于丹田之中，源源不断的输出着气血之力。这样的攻击，在兽王精血没有耗尽之前，陈卓能打出无数次。算了，这也是你的机缘，我不多过问。总之对雪儿好一点，不然我绝不饶你。陈卓点点头，直接跑进了别墅。佣人已经将房间收拾好，陈卓便坐在床上，闭上眼睛，在脑海中查看系统给的五龙化身诀。五龙化身诀，以气血之力转化龙力，强化自身，修行至大圆满，可打出五龙之力、一龙之力，等于一万斤、一万斤。不知道武将巅峰能不能打出一万斤的距离？算了，反正强就完了。陈卓开始运转五龙化身诀，短短片刻就能感受到有一股清凉的力量在滋养着身体。咚咚咚，一阵敲门声响起。我能进来吗？一道悠扬婉转的好听的少女音隔着门传进陈卓的耳朵里。师姐，进来吧。李清雪将门开了一个缝隙，探头进来看了看，确定陈卓衣衫完整后，这才推开门，扭扭捏捏的走了进来。嗨嗨，那个，李清雪手指攥着衣角，脸颊还残留着红晕，似乎有什么难言之隐，一直低着头不说话。怎么了，师姐？那个，我爸的话你不要放在心上，他一直这样，经常胡言乱语。什么叫一直这样？师傅还把你许配给别人了，那我可得去找师傅好好念叨念叨。陈卓闻言，唰的一下站了起来。什么啊？当然没有，我又不是货物，什么经常许配给别人？李清雪闹了个大红脸，对陈卓又踢又打。陈卓抓住李清雪不断挥来的粉拳，用力一拽，将她搂进了怀里。那不就好了？许配给我正好。师姐的大半个屁股都是师弟的，难道你没听过这句话吗？陈卓坏笑道：“你在胡说些什么？”李清雪应鸣一声，推开陈卓跑了。他是真没想到，原来一副正人君子样子的陈卓，竟然还有这么坏的一面。什么大半个屁股都是师弟的，下流！陈卓哈哈一笑，继续修炼五龙化身诀。一夜无话。第二天清早，陈卓带着李清雪来到了学校，两人到了新的班级，高三一班。天赋觉醒后，所有人都会重新打乱，按照天赋分配班级。一般自然是整个一中所有人里天赋最强大的那一批组成的。天才自然是带着傲气，至少陈卓进入教室后，所有人都是一副桀骜不驯的样子，除了叶晨，卓哥、金雪，你们来了。叶晨脸上带着抑制不住的喜悦，整个人都显得意气风发。嗯
，你这是怎么了？遇上什么喜事了？陈卓眼中划过一丝疑惑。按理来说，昨天李云飞没收他为徒，叶晨不该这么高兴才是的。丁检测到叶晨身上出现不明物体，疑似武皇强者残魂。陈卓眼底的讥讽一闪而过，果然是气运之子啊！即便自己改变了剧情，一样会有机缘落到他身上。嘿嘿，没什么，什么事也没有，就是傻笑。叶晨挠了挠头，他才不会说昨天自己洗澡的时候划破了手指，血液滴在手上的戒指上，把戒指里一个强大的武皇强者的灵魂唤醒了，更不会说那位武皇强者已经收了自己为徒，还给了自己一部在断体境就能汲取天地间气血之力的办法，让自己一个晚上突破到了断体五层啊！哦，那就坐下吧。一会就上课了，陈卓心里盘算着怎么把叶晨身上的强者残魂搞到手里。强者残魂这种好东西，叶晨可不配拥有。但明面上还是不动声色的拉着李清雪坐到了角落里。叶晨见状，急忙跟了过去，挤在了陈卓身旁。卓哥，你现在断体几层了？叶晨问出了最关心的问题。陈卓背靠陈家，天赋又和自己相同，虽然没有师傅教导，但怎么也该断体两三层了。想到师傅教导，叶晨嘴角不禁勾起笑容。自己简直就是天选之子。师傅不光是武皇强者，还是个大美女。等以后强大起来，一定要给师傅重新凝练肉身。然后嘿嘿嘿，我呀，刚刚突破三层，还是用气血丹堆起来的。陈卓苦笑一声，闻言，叶晨脸上的喜悦之色更深。哼，天赋和自己一样又如何？家世比自己强出百倍又如何？现如今境界还不是比自己低，自己果然是天选之子。一旁的李清雪眼波流转，有些疑惑，但并没多问。陈卓明明都是武者了，为什么不明说呢？卓哥，气血丹还是少吃的好。气血丹堆积起来的境界，终究比不上自己练出来的。叶晨做出一副苦口婆心的样子，陈卓只是沉默着点了点头。气血丹这东西只是武者的补药，可以短时间恢复大量的气血，但是对断体境来说，就是可以突破境界的东西。断体境就是往身体里补充气血的阶段，只要到了某个临界点，就能突破武者。但这一阶段最好是靠自己锻炼。气血丹中有许多杂质，对武者没什么影响，但对断体境这个打基础的阶段有很大的隐患。而服用大量气血丹突破境界，地基没打好，即便成了武者也会倒退回去。所有人，给我下来！身为天才，蓝星未来的中坚力量，整天待在教室里是在养老吗？一声巨吼响彻在众人耳边，甚至连靠走廊一侧的玻璃都被震成了粉碎。完了，怎么是他当咱们的老师？废了废了，落到金毛手里，不死也得脱层皮呀、啊！叶晨脸色煞白，哭丧着脸拍着桌子。完了。早知道我就不来一般了。李清雪扯了扯嘴角，脸色不是很好看。陈卓知道刚刚那喊声的主人是谁，武道老师金毛狮王。当然，这只是个外号，因为他的天赋就是 B 级的狮虎兽，而且一头长长的黄头发，大家就都叫他金毛狮王。这个老师的实力不咋地，早年因为一场守城战，身体留下了暗伤，修为也在武者巅峰停留很多年了，也因此脾气非常之暴躁，体罚都是轻的。有人惹他不高兴了。上来就是一个炮拳，偏偏又因为是在战场上立过功、受过伤的英雄，别说其他老师了，连校长也要给他三分面子。总之，在一中，这是个人见人怕的人物。聋了吗？都给我滚下来，别逼老子上去抓你们！金毛狮王的喊声再次袭来走，走让他上来，咱们少不了受罪。叶晨说完，率先一步跑出了教室，直接越过栏杆，从二楼跳到了操场上。后面的人有样学样，像下饺子似的跳了下去。操场上，金毛狮王光着膀子，手里还掐着秒表，看着叶晨率先向自己跑过来，眼底闪过一抹狠色。三、二、一，老师，一字落下，叶晨终于跑到了金毛狮王面前。超时三十秒，举千石下。今天你集合超时，明天凶兽攻城，等你准备好，整个白云市都沦陷了。金毛狮王喷着口水，拳头夹杂着风声落到了叶晨胸口上。叶晨被这一拳打得一个趔趄，直接摔了个屁股蹲。后面姗姗来迟的同学们直接吓得不敢动了，一个个的生怕拳头挨到自己身上。没听到我说话吗？每个人举千石下，举不起来的给我滚出一半！金毛狮王再次大吼一声，叶晨从地上爬了起来，捂着胸口走向操场上放着的铅块。这些铅块是做体能训练用的，每一块重量高达500斤，而断体境界能发挥出最强大的力量便是千斤。举起500斤的铅块，至少需要断体五重的力量。这还是在体质本就强大的前提下，一些体质弱的空有气血之力，但力气跟不上
，即便到了断体五重，也举不起这千块。所以，在金毛狮王放完话之后，操场上哀嚎声遍地。我们昨天才觉醒的天赋，现在快的估计才刚开始断体，慢的可能什么都没做呢。我们没断体，怎么可能举得起五百斤的千块？听着抱怨声，金毛狮王的脸黑到了极致。我说了，举不起来的，直接滚出一班。现在立马给我排队。无奈之下。一般的学生排起了长队，打头的自然是叶晨。断体五层的叶晨举五百斤重的铅块还是有些费力的。只见他走到比自己都高的铅块前，双手张开，扎起马步，深深的吐了口气，随后双手抓着铅块，一用力便将铅块锯过头顶。还有谁？叶晨怒吼一声，此举引来一片喝彩声。金毛狮王脸上的表情也好看了些，带着赏识拍了拍叶晨的肩膀：“小子，实力不错。”叶晨脸上带着骄傲。眼神有意无意地看着陈卓，似乎是在向陈卓证明，老子即便没有资源，也比你这个富家大少爷强得多。队伍最后，陈卓和李清雪一起站着，李清雪脸上愁云笼罩。怎么办？举不起来，不会真的被赶出一班吧？我现在才刚刚断体二层啊！昨日觉醒天赋，回家又看了半天，陈卓突破，导致昨天晚上很晚了，他才服下了一颗气血丹，开始炼化。一夜无眠，加上原本的基础，这才到了断体二层。嗨嗨。这样吧，你叫声好听的，我帮你渡过这一关。陈卓双手抱胸，脸上带着若有若无的笑意。金毛狮王说的自然是假的，他虽然是老师，但还没有资格决定这么多人的去留。但是借着这个机会和李清雪拉近关系，陈卓很乐意。你真的有办法，小师弟，帮帮师姐呗。李清雪不疑有他，抓着陈卓的胳膊，轻声撒着娇，勉强算过关吧。陈卓傲娇的歪了歪脖子，那你打算怎么让我过关？帮我作弊吗？李清雪急冲冲地问道：“我正人君子，是不可能做出作弊这种事情的。一会排我后面就好了。”陈卓笑了笑，虽然没办法短时间提升李清雪的实力，但是让处罚从自己这里中断不就好了？一般总共二十多人，一个一个上，很快就轮到了陈卓。只不过令人失望的是，除了叶晨之外，在场之人再无一个能举得起千块。金毛狮王的脸色也变得漆黑无比，双目圆瞪，像是要杀人似的。金毛。老师，陈卓肯定没问题的。我早上问了他，他吃了很多气血丹，肯定能举起千块。叶晨作为唯一举起千块的学生，此刻就如同打了胜仗的将军，抬头挺胸笔直的站在金毛狮王身旁，吃了很多气血丹。金毛狮王深深的皱起眉头，断体境吃大量气血丹堆积修为，他是不要命了吗？对啊，毕竟是陈家的人，家大业大，吃得起。叶晨笑道：“纨绔，又是一个被宠坏了的大少爷。”金毛狮王语气中带着深深的厌恶。看向陈卓的眼神中，连原本那仅存的一丝和善都消失殆尽了。叶晨在一旁偷偷憋笑，这下好了，金毛狮王彻底讨厌上陈卓了。双天赋又能怎么样？还不是得被自己比下去。境界不够，举不起千块，现在又被金毛狮王厌恶，等一会出了洋相，怕是会被直接赶出一班。到时候一班的所有资源肯定都紧着自己用了。老师，那我就开始了。陈卓站在千块前，甩了甩手，活动胳膊，开始吧。金毛狮王语气中充满厌恶，陈卓已经成了武者武官都异于常人，自然听到了叶晨在金毛狮王耳边说了什么逼话，也不生气，单手抓起千块往空中一抛，千块在空中转了几圈，结结实实的落在了原地。怎么可能？这千块足足五百斤重呢！你怎么可能抛起来？叶晨惊讶的长大了嘴巴，满脸不可置信的大吼，甚至还跑了过去检查千块，确认自己用尽全力才能搬起来之后，叶晨陷入了深深的自我怀疑。叶晨，你该不会是嫉妒上陈卓了吧？不然反应这么大干什么？李清雪带着讥讽冷笑道：“我嫉妒他，我怎么可能嫉妒他？我比他强，我断体五层，他断体三层。”叶晨反应的异常激烈，朝着李清雪大吼一声：“放屁！断体三层能把五百斤的千块扔飞啊？你比他强，你也把千块扔飞出去啊！”金毛狮王忍不住训斥一声，随后走到陈卓面前，上下打量了一番小子，用全力打我一拳。陈卓坚定地摇摇头，没事，你还伤不到。金毛狮王本以为陈卓有顾虑，可等陈卓开口之后，他人都傻了。老师，我拍一拳都打飞你。呵，哈哈哈哈，你说什么？我，金志海，武者巅峰，我会被你一个刚觉醒天赋的小毛孩子一拳都打飞。金毛狮王像听到了天大的笑话一般，捂着肚子蹲在了地上，笑得全身都在发抖。卓哥，你不能，脑子里出问题了吧？你要是能一拳打飞金毛，老师，我倒立吃香。叶晨已经认清了事实。
，现在的陈卓或许真的比自己要强。但是，一拳打飞金毛狮王，哼，除了异想天开二字，叶晨没什么评价。一般的同学们没有说话，但他们的眼神也很好看出来，他们对陈卓所说充满了不相信，甚至都等着看陈卓的热闹。陈卓，你别开玩笑了，实在不行，我就不在一般待了。你没必要为了我做这种事情。李清雪拉着陈卓走远了一些。随后满脸感动的看着陈卓，他知道陈卓闹这一出就是为了帮他躲过惩罚，但陈卓的实力他最清楚不过了。昨天晚上突破到武者，哪怕是加上天赋契合，陈卓能发挥出的实力也不过是武者三阶的力量。而金毛狮王是武者巅峰，陈卓别说打飞金毛狮王了，不被金毛狮王的护体气血震飞都算好的。你也不信我？陈卓挑了挑眉，李清雪有些无言以对。正因为他知道陈卓的底牌。所以才不相信陈卓，小子，准备好没有啊？不敢了，不敢就直接滚吧，一般不收废物。金毛狮王狞笑一声，吃气血丹提升实力还情有可原，毕竟不管怎么修炼都是人家的选择。但 B 站这种东西，金毛狮王是绝对看不起的，他绝对不会教一个懦夫。谁说我怕了？我一拳把你打飞出去，我和我女朋友不用上你的课，你敢不敢答应？陈卓搂着李清雪转身，李清雪惊愕的看着陈卓。但一想到陈卓的目的，便低下头不再说话。此话一出，金毛狮王欣然点头。反正第一天也是给他们一个下马威，再就是基础训练，上不上课根本不耽误什么。而且他也绝对不相信陈卓能一拳把自己打飞出去。金毛狮王答应了，但他身边的叶晨傻了。自己的心上人李清雪，什么时候成了陈卓的女朋友了？难道是昨晚？陈卓，你和清雪是怎么回事？你们什么时候在一起的？关你什么事？李清雪冷哼一声：“我们自由恋爱，有问题吗？”“好了，回头再和你说。”先闪开。陈卓一巴掌将叶晨推开，走到金毛狮王面前，抱了抱拳：“老师，得罪了，来吧。武者之内，还没人能伤到我。”金毛狮王全身肌肉隆起，整个人都粗大了一圈。陈卓右手一抬，手掌突然变成了一只锋利的爪子，紧接着一拳轰出，打在金毛狮王胸口，咔嚓，金毛狮王倒飞了出去。足足飞了七八米，砸到不远处的铅块上，才堪堪停了下来。卧槽，竟然真的打飞了！这个陈卓不容小觑，厉害啊！这一拳头至少也得有武者七阶的实力，不然绝对打不飞金毛。陈卓，好厉害！加油！李清雪激动的原地蹦起来，她是真没想到陈卓竟然真的一拳把金毛狮王打飞了。这下好了，不光不用受罚，今天还可以回家歇着。叶晨则是站在原地呆呆的看着倒飞出去的金毛狮王。金毛狮王武者巅峰实力，刚刚纵然没有使出全力防御陈卓，甚至有些轻敌的连重心都没找稳，但陈卓将他打飞的那一拳，也至少有武者五重的力道，否则断不可能让金毛狮王飞出去。武者五重，这怎么可能？陈卓明明才觉醒，天赋一天啊！不行，刚刚这一下不算，我没准备好。金毛狮王一个鲤鱼打挺，从地上坐了起来，伸出手忍着痛揉了揉胸口。操，老师。你这有点不守信用了吧？陈卓不满的撇了撇嘴，金毛狮王脸上一红，侧过头狠狠瞪了叶晨一眼。要不是叶晨说这个陈卓是靠吃气血丹变强的，他哪里会轻敌？反正不算。而且，你的手是什么情况？金毛狮王还想着辩解几句。老师，我用天赋契合没问题吧？你说的权利。陈卓二话没说，放出了自己的暗影爆天赋投影。你，金毛狮王像一个受气包一样说不出话来。陈卓天生契合的事情，在学校已经传遍了，硬要说这也确实是人家实力的一部分。老师，您刚刚没用天赋契合，陈卓用了天赋契合，不公平。我觉得还是重新打一拳比较好。你们二位都用天赋契合，这样才公平。叶晨站出来大喊一声，随后对着陈卓歉意一笑，似乎是想表示自己必须保证公平公正，让陈卓别怪他这个兄弟。好，我听兄弟你的。陈卓点点头。他知道，不管是叶晨还是金毛狮王，都有些不服气。那他就让叶晨和金毛狮王输的心服口服。也好，那就重来吧。不过天赋契合就算了。金毛狮王脸上一红，再次瞪了叶晨一眼。天赋契合这种东西，可不是谁都有的，尤其是天生契合，百万人里都不一定有一个。可以，我没问题。陈卓点点头，随后就开始调集体内的力量。来吧，金毛狮王身体重心下压。全身都被血气所笼罩，开启了最强防御。这种状态下，金毛狮王有把握面对武者五阶的全力一击而不后退半步。
，毕竟是站在原地不动，等人家蓄力一拳打过来。武者巅峰能抗住武者五阶，全力一拳而不后退，已经很好了。就像小孩子推倒成年人一样，小孩子的力气虽然不会对成年人造成伤害，但是足以破坏成年人的重心。而且金毛狮王现在无比自信，沉着使用天赋契合发挥出的战斗力大概是武者五阶。现在没了天赋契合，顶多也就是武者一阶的力量，根本不足为惧。哈！陈卓右臂肌肉隆起，势大力沉的一拳结结实实轰在了金毛狮王胸口上。这一拳，即使金毛狮王有准备，但还是被打得连连倒退。你到底什么境界？金毛狮王皱着眉，他心中已经有了猜测。但是，觉醒天赋第二天成为武者，这不是天方夜谭吗？老师，你不是已经知道了吗？我和我女朋友可以走了吧？可以，这是学校分配给你们的资源。金毛狮王甩出两枚气血丹。以及两块一斤左右的凶兽肉。对了，气血丹都是你的，他只有一块凶兽肉，怕两人平均分配。金毛狮王还补充了一句 ：“A 级天赋给气血丹，陈卓是双 A 天赋，两枚气血丹正好。A 级之下的，则是只能有一块凶兽肉，毕竟学校的资源是有限的。”陈卓接过气血丹，拉着李清雪快步走了。两人走后，叶晨满脸希冀的看着金毛狮王，那可是梦寐以求的气血丹啊！没想到得来全不费工夫。你的，金毛狮王再次甩出一颗气血丹，叶晨接住气血丹，如同藏宝贝一样，将气血丹护在怀里。有了这东西，今天晚上他绝对能再次进境。至于你们，还没踏入断体境的，都给我滚蛋吧！已经踏入断体境的，我给你们三天时间，再举不起来也给我滚！金毛狮王冷眼望着那群没有举起铅块的学生，一天一夜的时间还没开始断体，这种摆烂的学生不要也罢啊！三天时间到断体五层，太难为我们了吧？就是，哪怕是 A 级天赋，想到达断体五层也得七八天吧。金毛狮王冷冷瞪了他们一眼。断体境最容易修炼的一个境界，断体境前五层更是简单，别说服用气血丹了，多吃点凶兽肉，多锻炼一下，三天时间足够了。至于寻常人从断体进到武者，短的两个月，长的好几年，则是因为断体境九层到武者境之间有一个瓶颈，很多人会卡在这里。一卡就是几个月打底。学校外，陈卓和李清雪肩并肩的走着，李清雪美目不停的在陈卓身上打量，眼中充满了好奇。你刚刚是怎么办到的？你才武者一阶，为什么能一拳把金毛狮王打飞？你不会昨天晚上又突破了吧？李清雪还是没忍住，问出了心中的疑问。陈卓一天成为武者，这已经够惊人的了，估计整个蓝星没别人能做到。陈卓要是在突破，李清雪都觉得他不是人了，而且。武者境不同于断体境，可不是单单汲取气血填充经脉就能突破的，而是要用气血一点点拓宽经脉。他怎么可能这么快就再次突破？你当我是谁啊？说突破就突破。至于为什么能打飞金毛狮王，这是我的秘密。陈卓神秘的笑了笑，他昨晚可是一晚上没睡，修炼了一晚上的五龙化身诀，几乎将兽王精血耗空，才将右臂强化了一次。经过五龙化身诀的强化，现如今他的右臂足以比拟武者巅峰的身体强度。打飞金毛狮王还不是简简单单，好吧，我不问，我要去找雨儿，他今天没来上学，我过去看看他。你不是说想和雨儿认识吗？一起去。李清雪犹豫了一下，脚步一停，抬起头看着陈卓，怎，今天我有点事要处理，还是不去了吧，不打扰你们了。陈卓满脸为难，他今天可是准备好了计划的，不然才不会费那么大劲把金毛狮王打飞。那好吧，回家见。李清雪蹦蹦跳跳的走了。虽然被陈卓拒绝了，但李清雪心情很好。刚刚与其说是邀请，不如说是他的试探。如果陈卓表现的对刘雨儿有意思的话，他是绝对不会带陈卓去找刘雨儿的。刘雨儿那么漂亮，万一陈卓起了歪心思怎么办？毕竟昨天在家里，陈卓对他又亲又摸的，还说了什么半个屁股的下流话，在他心中早已经将陈卓当成了。市医院外科，叶福林正全力催动青灵草天赋，一缕缕青色的气体正从他的手掌中冒出来。覆盖到躺在床上、大腿上带着血淋淋伤口的病人身上，忽眼看着伤口一点点愈合，叶福林松了一口气，停了手。只有断体七层的他，每日都要消耗气血治疗外伤，说不累是不可能的。强撑着疲惫的身体，坐到了一旁的椅子上休息。福林，来了一个轻伤病人，你去处理一下，在第三诊室。好，叶福林叹了口气，再次起身。第三诊室中，陈卓坐在病床上，百无聊赖的刷着手机。织牛诊室的门被推开，一身护士服的叶福林走了进来，白色的上衣、长裤、护士鞋，一套很普通的搭配。
，但是穿在叶福林身上就显得诱惑无比。白色上衣几乎要被波涛汹涌的大白兔撑得炸裂开来，走起路来上下摇晃，尤其是那盈盈一握的纤腰、细长笔挺的一双长腿，如此反差的身材，陈卓生怕叶福林一个重心不稳，直接砸在地上。先生，请问您哪里受伤了？叶福林脸上带着疑惑。走到神色呆滞的陈卓面前，伸出玉手，在他眼前晃了晃。陈卓的双眼一下子瞪大了，这一晃晃得他眼疼。那白花花的一片可真耀眼啊！护士姐姐，我磕到了腿，好疼啊！陈卓委屈的撇着嘴，身子往前一扑，直接压到了叶福林身上，脑袋重重的挤压着大白兔，仿佛在诉说着自己的委屈。你先别哭，磕到哪里了？我看看，姐姐很快就帮你治好。叶福林怜爱的摸着陈卓的脑袋。面对弟弟年纪一般大的孩子，他直接开始散发自己的母性，边轻声安抚着陈卓，边扶着他躺到了病床上，磕到大腿了，很疼，是这里吗？叶福林伸出小手摸到了陈卓的大腿上，再往上一点，这里，不对，还得往上，不能再往上了，我去找个男医生来。叶福林红着脸站起身子，低着头就要跑出去。他做了十年护士，在科里这点特权还是有的，再加上他的外貌，确实会引来很多色狼。所以遇到这种情况，科里的其他护士医生都会乐意帮一下忙。眼见叶福林要走，陈卓不愿意了，伸手拽住叶福林的胳膊，眼中含泪：“姐姐，我真的好疼。”叶福林看着男孩紧皱的眉头以及那充满纯洁的目光，心里还是软了，将陈卓的手掰开，走到门口将门关上，随后深吸了一口气，坐到了床边，伸出了玉手：“不怕，姐姐帮你治伤。”丁气运之女心境发生变化，掠夺气运值一千点。陈卓嘴角勾起冷笑，真是抱歉，谁让你是叶晨的姐姐呢？半小时后，诊室的窗户被叶福林迅速打开，叶福林站在窗边大口喘气，脸上的潮红越过晶莹的耳垂，一路延伸到了雪白的脖颈上，一双软弱无骨的小手上沾满了洗手液，正拿着纸巾快速擦拭。叶福林，你刚刚干了什么？你还要不要脸了？叶福林闭着眼睛呼吸急促，不停在心中骂着自己，他不知道自己怎么会突然鬼使神差的，怎么会？这怎么可能是自己做出来的事情？自己长这么大，除了弟弟之外，连别的男人的手都没碰过，怎么就傻乎乎的？咔嚓，听到关门声，叶福林身子一颤，迅速转过头去，紧接着就松了口气。走了，走了好，就当做事情没发生过。对，既然他不想负责，那自己就当做事情没有发生过。刚刚只是简单的智商罢了。可是那个男人凭什么不负责？叶福林的眼中不争气的冒出泪花。突然间。叶福林注意到病床上留下了一个小瓷瓶，叶福林走过去将小瓷瓶拿起来，打开盖子，他一眼就认出了小瓷瓶里的是什么东西，难道是给自己的补偿？不对，两枚气血丹价值十万呢，怎么可能？看样子应该是从裤兜里划出来了，他没注意到，要不要去找他回来？毕竟是十万块呢。可是弟弟现在也需要气血丹，如果有这两枚气血丹，弟弟一定会很高兴吧？叶福林坐在床上沉思起来。如果拿回去，弟弟肯定能借助这两颗气血丹增长实力。诊室里为了保护病人的隐私，也没有监控，即便那个男人找回来，也毫无办法。可是这样一来，自己不就默认了这东西是报酬？那自己不就成了那种女人？一时间，叶福林握着气血丹，不知道该如何是好。一转眼，一个下午过去，叶晨家中，叶晨盘腿坐在沙发上，周身被气血覆盖成了，哈哈哈哈，断体八层。终于成了，叶晨睁开眼睛，仰天长啸。试问世界上还有谁？觉醒天赋的第二天便突破到了断体八层，这简直是前无古人后无来者。别骄傲，那个陈卓比你强大。一道清冷的女声传入叶晨的脑海之中，叶晨脸上的喜悦瞬间消失，化为一脸的嘲讽。师傅，你不会以为陈卓真的是靠他自己的实力吧？他背靠陈家，金毛狮王根本得罪不起他。在操场上那出戏。估计就是金毛狮王为了讨好他演的。叶晨冷哼一声，经过一下午的思考，他早都想明白了。陈卓不过是 A 级天赋，不，双 A 级天赋。他那天赋，别说吃气血丹了，就是吃天才地宝，都不可能一日突破武者。今天在操场上，恐怕就是金毛狮王迫于陈家的压力，又或是想要讨好陈家，这才做了做样子。金毛狮王要是玩真格的，一巴掌能抽死陈卓。那他将千块举起来一试，你作何解释？清冷的女声再次传来，只不过这次带了几分寒意。吃多了气血丹，强行提升的实力。看着吧，他有日子才能突破武者呢。叶晨傲娇的冷笑着。
。这下那道清冷的女声彻底不说话了，似乎是被叶晨的发言恶心到了。师傅，你看我什么时候才能突破武者啊？如果全靠您的吞天术的话，是不是还要好久？叶晨再次开口。这个神秘的师傅出现的第一时间就发现了他体内的不同，并拿出一本和吞噬天赋相契合的吞天术给他修炼。吞天术顾名思义，可吞噬一切，修成圆满，甚至可以吞天。昨天他就是靠着吞天术汲取空气中的气血，一举突破到了断体五层。三天有气血丹会更快。清冷的声音再次响起，多了几分不耐烦。谢谢师傅栽培，等我成了强者，一定第一时间给师傅重新塑造肉身。师傅威武霸气，叶晨开启了一波狂舔，不舔不行啊！师傅死前是武皇强者，脑子里好东西多的是。这要是一高兴告诉自己一个宝藏，或者给本牛逼哄哄的功法，那岂不是爽上天了？只可惜。叶晨这波狂舔没等来师傅的回应，倒是家门先一步打开了。小陈，我回来了。叶福林一如既往的满脸疲惫，只不过这一次脸上多了些不正常的潮红，但叶晨根本没有注意，反而迅速站了起来。姐，你接到钱了吗？今天学校奖励了我一颗气血丹，我突破断体八层了。再有一颗气血丹，我估计能突破到武者，到时候我就出城狩猎，咱们很快就能还债。叶福林满脸惊喜，连鞋子都没顾上换。迅速跑到叶晨身边，真的，看姐姐给你带什么回来了。叶福林从包里掏出了那两枚气血丹，他已经决定了，反正亏自己吃了，而且那个男人也不知道自己叫什么，大不了以后上班小心一点就好了。真要被逮到了，那就嘴硬，反正诊室里没有监控。气血丹，还是两枚。姐，你真是我亲姐。叶晨一把抓过气血丹，满脸激动的跳了起来。这下好了，有了这两枚气血丹，自己今天就能突破到武者境。到时候三笑争霸稳赢，而且还可以出城狩猎，多找些凶兽内丹回来强化天赋。往后的日子简直是前途一片光明。好了，快修炼吧，姐去给你做饭。叶福林带着苦涩的笑容进了厨房，叶晨则是盘腿坐下，准备一举突破武者境。零零零，一阵电话铃声响起，叶晨拿出手机一看，竟然是陈卓打来的，皱了皱眉，还是接起了电话。喂，卓哥，有什么事吗？在哪呢？待着没意思，找你玩回去。陈卓的笑声传来，叶晨皱了皱眉，本想拒绝，但想到今天发生的种种，他心里出现一个念头：陈卓现在肯定还没突破武者境，那叫他过来观摩自己突破武者，岂不是会爽死？真想看看他到时候会是什么样的表情。一个单天赋天才比双天赋天才更快突破武者境，这种事情想想就爽啊！卓哥，我在家呢，你过来吧，正好我也没意思。叶晨憋着笑回道。好，陈卓挂断了电话，听着手机响起嘟嘟声，叶晨脸上的笑容逐渐变得邪恶。姐，晚饭多做一份，今晚我同学要来。好，得到叶福林的回应之后，叶晨便一口吞下一枚气血丹，准备一举突破武者。叶晨用气血丹突破武者境，会根基不稳。清冷的声音传来，没关系的，我基础打得扎实。叶晨摇摇头，出现差错会导致以后修为倒退，甚至变成废人。清冷的声音带着一丝冷意，放心，我没问题。说完，叶晨便闭上了眼睛，专心突破。他已经铁了心要在陈卓面前突破武者境，比天赋、比家世，他都比不过陈卓。现在好不容易有一点可以比陈卓厉害的，他绝对不会轻易放弃。哎，清冷的声音发出一声叹息，便不再说话。十分钟过去，在气血丹的冲击之下，叶晨顺利达到了断体九层。下一步，武者，叶晨，我有一法。可让你走极道之路，强行在身体中开辟一条经脉，往后可同阶无敌。如果走极道，你可以踏入断体十层，基础更加扎实，或许可以避免气血丹破境带来的影响。叶晨听着师傅阐述极道之路的有关信息，半晌皱了皱眉头，当作没听到一样，服下了另一颗气血丹。极道之路同阶无敌，但是耗费的代价太大了，每个大境界都要多走一步，耗费大量资源，鸡肋。又是十分钟过去，一阵敲门声响起。叶福林从厨房探出头来，见叶晨还沉浸在修炼之中，便用围裙擦了擦手，走过去开门，咔嚓，叶福林将家门打开，看到门外站着的男人之后，他不淡定了：“你，你怎么找到我家里来了？你走，再不走我报武道局了。”叶福林满脸慌张，双手不停的推搡着陈卓，在诊室发生的事情绝对不能让自己弟弟知道，不然自己不光没脸见人，弟弟也绝对不会吃自己用尊严换来的气血丹，到时候一切都白费了。你，你是陈子的姐姐。陈卓装作一副什么都不知道的样子，瞪大了眼睛看着叶福林。
：“你是谁？你认识小陈？”叶福林脑海里一阵眩晕。坏了，这个人竟然认识小陈，而下午自己在诊室里。我是陈子的同学，我叫陈卓。我，抱歉姐姐，我不知道你是陈子的姐姐。陈卓挠了挠头，满脸愧疚的看着叶福林。叶福林阴鸣一声，差点昏过去。陈卓这个名字，他在叶晨嘴里听说过。两人关系很好，甚至无话不谈，而自己竟然和弟弟的好兄弟做出了那样的事情。你，你快走，你不要再来了。姐姐，你也不想陈子知道我们之间的事吧？闻言，叶福林脸色煞白，差点要急晕过去。他说这话是什么意思？在威胁自己吗？是想要回那两颗气血丹，还是想？可那两颗气血丹弟弟已经全都吃了，怎么可能还回去？你，你想干嘛？叶福林一手扶着门框。一手抓着门把手，妄想以断体境七层的力量和武者境的陈卓进行决力。我不想干嘛，陈子叫我来家里玩，姐姐总得让我进去坐坐吧。陈卓力量爆发，手上用力，直接将门拉开。叶福林猛然被力道拉了过去，直接倒进了陈卓怀里。姐姐身上的味道真好闻，不像在医院里的时候消毒水味冲鼻子。陈卓坏笑一声，叶福林瞬间从陈卓身上弹开。你不要再说了，医院的事情就当没发生过。不然我就告诉小陈，你，你强迫我。叶福林慌乱的捂住陈卓的嘴巴，回过头去观察盘坐在沙发上修炼的叶晨，确定叶晨沉浸在修炼之中，注意不到外界的声响，这才松了口气。这件事如果被叶晨知道，他这个做姐姐的真的是颜面无存了。而且叶晨性格执拗，一旦知道那两枚气血丹是通过这种方法弄来的，叶福林不敢想象叶晨会做出什么过激的举动。我保证不告诉陈子。但是总得让我进去坐坐吧。陈卓拉开叶福林的手，闪身走进了屋子。屋内弥漫着饭菜的香气。叶晨盘坐在沙发上，正沉浸在修炼之中，一片祥和。叶福林心中又羞又恼，轻手轻脚的将房门关上，却站在门口不敢转身，不知道该如何面对陈卓。唉，叶福林做了个深呼吸，他知道该面对的还是要面对，便转过身去，准备直接跑进厨房。做好饭就借口医院有工作跑出去，等陈卓什么时候走了，他再回来。可一转身，叶福林便看到了沙发上的小瓷瓶，那个青绿色的小瓶子是那么显眼，如果被陈卓看到，那岂不就是明摆着告诉他自己拿了他的气血丹？紧接着，陈卓的行为让叶福林的心提到了嗓子眼。只见陈卓一屁股坐到了沙发上，而那个小瓷瓶就在他左后方一两厘米之外。沙发柔软，他这一坐下，让沙发有了弧度。小瓷瓶正以极其缓慢的速度朝着陈卓滚去，陈卓，叶福林大叫一声，随后爆发了自己此生最快的速度，三两步跑了过去，直接扑在了陈卓身上，以迅雷不及掩耳之势将小瓷瓶抓在手里，胡乱的塞进了裤兜里。姐姐，太过分了，你这样我会憋死的。陈卓强忍着窒息感，将头往上拱了拱，直到脸部离开大白兔的包围圈，这才松了口气。抱歉，我不是故意的。我是怕你打扰小陈修炼。叶福林红唇微张，胸口起伏，在确定陈卓没有察觉之后，便从他身上爬了起来，还找了个蹩脚的理由解释自己的行为。原来是这样啊！那姐姐你大叫一声，岂不是更打扰陈子修炼？叶福林无言以对，只能羞恼的站在原地。姐姐，你不会是喜欢上我了吧？刚刚是不是故意想抱抱我？陈卓满脸天真的问道。叶福林又羞又怒，红着脸皱着眉，不知道该说什么是好。沉默了半晌。便转过身，快速走进了厨房，心想陈卓这样认为也好，不然让他察觉出异常就不好了。叶福林走后，客厅内只剩陈卓和叶晨二人。陈卓的眼神在叶晨身上上下打量，最后目光锁定在叶晨手上戴着的戒指上面，盯着戒指微微一笑，直接起身追进了厨房。陈卓走后，戒指闪过一道暗红的光芒，戒指内一片虚无之中，一张美到惨绝人寰的俏脸上闪过一丝诧异。被发现了吗？厨房里。叶福林提心吊胆地做着饭，今天的事情对他造成的心理伤害很大，到现在他的手都是抖的，心中不停想着陈卓万一会把医院里发生的事情说出来怎么办，或者他找自己要那两颗气血丹又该怎么办？给肯定是不能给的，但是咬死了嘴硬也肯定不行。叶晨马上要突破武者了，到时候自己再嘴硬也抵不过事实，但是不给气血丹，他要求别的补偿又该怎么办？就在叶福林思虑万千之时，一只大手按在了他的肩膀上。姐姐在做什么好吃的呀？陈卓的声音从身后传来，叶福林听到这声音，就如同听到了凶兽的嘶吼，身子马上变得僵硬无比，连动一下手指都难。没
：“没什么，你进来干什么？”小陈可就在外面，我喊一声，他就会过来。叶福林颤抖着声音说出了这段自认为极具威胁性的话：“我帮姐姐按摩，作为今天姐姐帮我治伤的感谢。”而且，陈子现在正在专心突破武者，五感全都关闭了。你就是拿刀砍他，他也醒不过来。陈卓的双手攀上叶福林的纤腰，一下一下揉捏了起来。丁气运之女心境发生改变，掠夺气运值一千点。丁气运之女感到绝望羞耻，掠夺气运值一千点。你，你别说了，医院的事忘掉他好吗？叶福林双手扶着案板，支撑着自己的身体，不因为双腿发软而倒下去，眼眶也逐渐被泪水打湿。如果能重来，他绝对不会选择心软，更不会被陈卓半强迫、半引导着做出羞愧一生的事。怎么可以忘掉呢？我现在还记忆犹新呢。姐姐，我突然想起一件事情，我在医院好像丢了两枚气血丹。陈卓说完，叶福林的身子颤了颤，果然他还是察觉到了。叶福林紧咬着下唇，反正诊室里没有监控，让他找去吧。而且给弟弟的气血丹已经下毒了，他怎么证明那就是他的？大不了咬死了不承认，他应该也会顾忌和弟弟的友情，不敢说出医院里的事吧？侥幸心理让叶福林多了一丝勇敢，直起身子，转过身，直面陈卓：“什么气血丹？我不知道，真的丢了的话，去上报武道局不就好了？”陈卓嘴角勾起一丝冷笑，身子前压，将叶福林压倒在案板上。姐姐，两颗气血丹价值十万多，小偷被抓到的话，可是要费了修为关进去教育一年的。而且那气血丹是学校发的，上面有特殊印记，即便吃了下去，炼化成自己的气血也是可以找到的哟。气血丹作为重要的武道资源，都是有华国统一配发，一共两个渠道，一个就是去武道局购买，武道局购买也是有限制的，每人每月一颗，多了没有？另一个渠道就是统一配发给学校，再由学校发给每一个天才学生。为了避免校领导徇私舞弊，刻意扣押气血丹，每一枚通过学校手里的气血丹都会有特殊印记。这种带有印记的气血丹市面上买不到，所以很好查到。这个道理叶福林也懂。看着陈卓脸上恶魔般的微笑，叶福林彻底慌了。弟弟 A 级银剑天赋，如果他被废了修为，抓进去蹲一年，那他这个人就彻底废了，修为没了，可以再练。可是，一旦被武道局关押，他身上就会背上案底，学校不可能再要他，他这一辈子也就毁了。你，那你打算怎么办？还能怎么办？不就是上报武道局吗？我爷爷就是武道局的局长，我想查就是动动手指的事。可恶的小偷，等抓到他，我让他蹲一辈子。陈卓面露狠色，叶福林发出一声哀鸣，他几乎想象到了弟弟指着他的鼻子骂他害了自己一辈子，甚至想象到了弟弟出来之后。流落街头的惨状，不行，事情绝对不能就这样发展下去。哪怕被抓，也一定要抓自己。就在叶福林打算对陈卓自首的时候，客厅突然传来一声炸响。成了，我突破武者境界了，姐，我成武者了！叶晨兴奋的吼声传来。叶福林迅速将压在身上的陈卓推开，快步跑向客厅。陈卓舔了舔嘴角，暗骂叶晨突破的真不是时候，但也只能迈步走出厨房客厅里。叶晨振臂高呼，气血在身上流转，一举一动都无不诠释着他此时身体内蕴含的强大力量。姐，我成了武者，我武者一阶了！叶晨兴奋地抱住从厨房里跑出来的姐姐。叶福林脸上强颜欢笑，虽然弟弟成了武者，但此时的他实在是笑不出来。好，成了武者就好，以后要好好照顾自己。叶福林摸了摸叶晨的脑袋，心里想着，一会就主动去武道局自首，不管怎样都不能连累弟弟。陈子，你突破武者了。陈卓一副惊喜的样子从厨房里冲了出来。卓哥，原来你已经来了。确实，可能是我修炼的速度比较快吧。觉醒天赋第二天就突破武者了。叶晨心中一阵暗爽，刚刚没有看到陈卓，他还以为陈卓没来呢。毕竟这可是突破武者，而且是比陈卓这个各方面都比自己强的人先一步突破武者。让陈卓看着自己这个各方面都不如他的人，先他一步突破武者，现在他心里一定跟被喂了屎一样难受吧。想到这里。叶晨心中又是一阵暗爽，若不是陈卓此时还在场，他都想畅快的高歌一曲。陈子，恭喜你成功踏入武者境界！陈卓上前拍了拍叶晨的肩膀，机缘巧合，机缘巧合。叶晨连连摆手，谦逊的表情却丝毫掩盖不住他眼底的高傲。姐，你晚饭做的怎么样了？叶晨问道。已经做好了。叶福林心不在焉的走进了厨房。卓哥，正好留下吃饭，别走了。叶晨风风火火地拉着陈卓坐到餐桌旁，没一会，叶福林端来了饭菜。小陈，医院那边有。叶福林艰难开口，他此时只想逃离这里。
，然后直接去武道局自首，将一切罪责都揽到自己身上，绝对不能影响自己的弟弟。叶姐姐，医院的事情，你刚刚不是都打电话处理好了吗？陈卓冷冷瞪了叶福林一眼，但脸上满是和煦的笑容。叶福林害怕陈卓的眼神，当即不再说话。对了，说起医院，我今天碰到了一件烦心事。陈卓叹了口气，脸上的表情很不开心。叶福林瞬间抬头，用哀求的眼神看着陈卓：“怎么了，卓哥？是家里人生病了吗？”叶晨眼神怪异的看了陈卓一眼：“陈家那么大的家族，生病怎么可能去医院？一个电话就能叫来恢复系的舞者，再不济家里也是有私人医生的。不是我下午碰伤了腿，去医院看了看，正巧遇上了一个长得特别漂亮的护士，她给我看伤。后来你猜怎么着？”陈卓脸上带着邪笑：“男人之间很多事情一个眼神就能懂。”叶晨马上瞪大了眼睛，满脸鬼祟的凑到陈卓耳边：“难不成那护士给你？对了，富儿过来。”陈卓招招手，叶晨马上低下头，两人开始窃窃私语。原来是这么回事，那个护士帮你，然后你的气血丹就丢了，没准就是被那个护士拿了呢。叶晨脸上闪过一丝心疼，他对面的叶福林早已经吓得浑身抖如筛糠，生怕陈卓将真相吐露出来，更加害怕弟弟将此事联想到自己身上。尤其是自己一下弄到两枚气血丹，弟弟难保不会怀疑自己。如果一切被弟弟知道，那自己这个当姐姐的就真的没脸见他了。拿了就拿了吧，毕竟得给人家报仇，不是？陈卓冷笑一声，桌下他伸出脚，轻轻碰了碰叶福林的小腿。叶福林身子一颤，手里的碗筷掉在地上，发出清脆的响声。我去换衣服。叶福林慌乱地站起身子，捡起地上碗的碎片，跑进了厨房。叶晨并未察觉出姐姐的慌乱。反倒是满脸邪笑的和陈卓打趣，对，就当报仇了，反正你也不缺这东西。不过玩玩就算了，这种女人不定多脏呢，配不上你。咔嚓，厨房里再次传出碗筷落地的声音。叶福林气的嘴唇都在颤动，双手止不住的打颤，心中的羞耻情绪一度到达了极点。他没想到弟弟会这样说自己，尽管知道弟弟绝对不是故意的，不知道陈卓口中的女人是自己，但心里还是一阵一阵的不舒服。姐。你小心点！叶晨不满的朝厨房喊了一声，但还是没察觉到异常，只当是姐姐太累了，身子不舒服。叶福林没有应声，只是躲在厨房里不停的流泪。一顿饭吃完，叶晨带着陈卓来到了阳台上，两人站在一起抽着烟。卓哥，我想出城猎杀凶兽。我现在已经是武者境了，猎杀二级凶兽虽然有些费劲，但一级凶兽肯定不在话下。咱们一起吧，你也可以历练历练，如何？陈卓沉吟一声。是不是太危险了？不，不危险。我是武者，绝对可以保护好你。而且一个月后的三校争霸，咱们得有点实战经验，不是？别犹豫了，就去三四天。叶晨苦口婆心的劝着陈卓，其实他并不想带着陈卓，万一出了城遇见什么机缘，还得分陈卓一分。但是不带着陈卓，没法保证安全啊。他知道自己几斤几两，刚刚突破武者，充其量猎杀一级凶兽。若是手中有神兵利器，遇见二级低阶凶兽也能搏一搏。但遇到更厉害的凶兽，只怕连跑路的机会都没有。这时候就是陈卓不，他身后的保镖出手的时候了。陈卓现在天赋这么高，陈家肯定给他安排了护道者。有陈卓的护道者在，出城肯定百分百安全。若不是看在陈卓的护道者的面子上，他才懒得带着陈卓呢。就咱们两个，多带些人吧。陈卓皱着眉头，脸上还是一副小心翼翼的样子。行啊，卓哥，你想带多少人带多少人，但是先说好。每个人自己猎杀的凶兽不能平分的。叶晨满脸警惕，他这次出去，一是为了历练，二是为了收集妖丹，强化天赋，但最重要的还是为了多猎杀凶兽，拿他们的尸体卖钱。现在修炼资源捉襟见肘，而且听说二中、三中也出了不少强者，他必须一刻不停的提升实力，不然还真没把握夺得三校争霸的第一名。若是与三校争霸第一名的奖励失之交臂，他连死的心都会有。这是自然，该是谁的就是谁的。怎么可能平均分配？那岂不是吃大亏了？陈卓笑眯眯的点点头。出了城，以自己的实力，或许可以尝试猎杀三级凶兽。不提前说好，到时候叶晨眼馋了怎么办？好，那咱们一言为定。明天我去学校请假，后天咱们就出发。陈卓默默点头，将烟屁股丢下，就要打道回府。时间不早了，既然决定了要出城，就该提前做好准备，必须万无一失。等等，卓哥，你和李清雪是什么时候在一起的？叶晨问出了这个一直压在他心里的问题，他爱李清雪，不能自拔的那种爱。况且李清雪对他也有好感，不然以前不可能每天陪他坐公交上下学。但今天陈卓说李清雪是他女朋友。
李清雪也没有辩解，这让叶晨非常难受。李清雪是自己认定的女人，怎么能和别人在一起？我跟清雪啊，陈卓脸上露出苦笑。我跟清雪从始至终都没有在一起过。之所以那么说，是因为联姻。李家和陈家都是大家族，注定要有联姻。但是这件事情，我和清雪都非常反对，正在和家里抗争呢。闻言，叶晨脸上的表情好看了许多，但心中也是将李云飞、陈豹，包括陈卓在内都恨上了。清雪被强迫联姻，还不都是因为他们？这帮人为了自己的利益，拆散自己和清雪这对苦命鸳鸯。等自己成了强者，一定要上门亲自问问李云飞，他后不后悔？卓哥，你应该知道，我喜欢清雪。叶晨严肃的看着陈卓，心想：你若是识相，把清雪让出来还好说；若是不识相，即便有护道者护着，老子也有办法将你碎尸万段。连陈家都查不出你是怎么死的，自然，兄弟妻不客气这个道理。我还是懂得，陈卓笑着点点头。叶晨闻言眼睛一亮，兄弟妻不可欺，看来陈卓是真将自己当成了兄弟。既然这样，那后续就好办了。卓哥，后天出城猎杀凶兽，你将清雪也带上吧。一方面让他散散心，一方面帮我和清雪培养培养感情。你放心，有朝一日我成了强者，肯定上门找总督提亲，不会让你为难的。陈卓当即点头同意，他本就打算带着李清雪。李清雪可是他计划中不可或缺的一环。少了他，叶晨可不会乖乖的听话。见陈卓点头，叶晨兴奋的笑了出来。现在只等待着李清雪出城之后，让他看着自己的飒爽英姿，爱上自己了。两天时间，从普通人到武者，这样的天赋，这样的实力，不信李清雪这丫头不动心。出了城，再来一出英雄救美，必定让李清雪沦陷。行了，我真的该走了。陈卓离开阳台，我送你。叶晨喜气洋洋的跟在陈卓身后，两人一起走到门口。正巧遇到提着包包要出门自首的叶福林，叶福林见两人过来，迅速往门口跑去，但还是被叶晨叫住了。姐，你这是干什么去？我，我不是说了吗？医院有点事，我去处理一下。叶福林眼中有些湿润，他知道这一走可能很久都看不到弟弟了，但还是随便找了个谎言搪塞过去。巧了，陈子你不用送我了，我带咱姐姐下去，顺便把她送到医院就完了。陈卓说完，不由分说的。拽着叶福林的胳膊，将他往门外拉。叶福林的手死死抓着门框。不用了，耽误你的时间，我坐公车去就行了。不耽误，卓哥有飞行坐骑，就是几分钟的事。卓哥，真是麻烦你了呀。叶晨笑嘻嘻的将叶福林的手掰开，随后砰的一下子关上了房门。现在是晚上八点多，小区里正是人多的时候，那群大妈都在跳广场舞。这要是看见姐姐坐着飞行坐骑走了，那不得羡慕死。看以后谁还敢说自己家穷。关上门，叶晨美滋滋地坐到了沙发上，继续修炼。你姐姐身上有陈卓的味道，清冷的声音在耳边响起，似乎是有意提醒叶晨，让他别那么傻了。叶晨皱了皱眉，肯定啊，我突破之前肯定是我姐姐接待的卓哥，而且俩人好像一起在厨房做饭来着。厨房那么小，难免会碰到。叶晨说完，直接开始修炼。刚刚突破武者，他要稳固一下根基。唉，戒指中的清冷美人叹了口气。一时间觉得做叶晨的师傅是他此生最大的败笔，难道非要自己说叶晨的姐姐和陈卓有不正当关系，他才能听明白吗？叶晨修炼，楼下的叶福林却是满心的惊恐，他此时正被陈卓拉着，一步步向小区里的花池走去。别，你想干什么？我告诉你，我不是随便的女人，今天在诊室里只是一个意外，你把我当什么了？叶福林边低声说着，便奋力的想要将手从陈卓手中抽出来，可他的力道。哪里是陈卓这个武者的对手，毫无反抗之力的被陈卓拉进了花池里。我警告你，小陈已经是武者了，他不会放过你的。叶福林双手护在胸前，事到如今，他还是没有放弃反抗。那两枚气血丹是你拿的吧？陈卓将叶福林按在地上，随后坐在了他身边。是，是我拿的。但是你对我做了那么过分的事，我拿了又怎么样？叶福林难得硬气了一次，反正他都决定自首了，也就没必要怕陈卓。事情最严重的后果，也只是他进去蹲几年。反正叶晨已经成了武者，不需要他养了，你知道后果吗？我当然知道，我现在就去武道局自首，绝对不受你的威胁。叶福林说着，便起身要走出花池。出乎他意料的是，陈卓根本没有拦着的意思。你自首？你自首有什么用？器械丹是叶晨吃的，抓的人也该是他。陈卓冷哼一声，叶福林的脚步瞬间停下，但很快又反应过来，他确实吃了。但是气血丹是我给他的。
，也是我从诊室偷来的。他对这一切毫不知情，是吗？可是我怎么记得是叶晨抢了我的气血丹呢？出了校门之后就抢走了呀。陈卓皮笑若不笑的看着叶福林，玩阴谋诡计，叶福林还不是个。诊室里没有监控，谁能证明气血丹是在诊室里丢的？凶手是谁？还不是全凭自己一张嘴说，你，你无耻！叶福林转过身，看向陈卓的眼神中带着一丝决绝。怎么，恨我，想杀我灭口，掂量掂量自己的实力再说吧。陈卓直接躺在了草地上，似乎是等着叶福林来杀。看着陈卓这副样子，叶福林的心凉了半截。杀了陈卓，他没能力，也没胆子做。而且陈卓背后是陈家，陈卓死了，他们姐弟俩绝对不会有好下场。你到底要我怎样？算我求求你了好吗？看在你和小陈是同学的份上，他把你当做好兄弟啊！叶福林走到陈卓面前，直挺挺的跪了下来。他真的不知道该怎么办了。说到底，他也只是一个弱女子，哪里经历过这种事情？能想到的唯一办法就是哀求陈卓，求他高抬贵手，哪怕他要十倍百倍的补偿也好。不能因为自己一时间的贪念，害了弟弟一辈子。后天出城猎杀妖兽，你要跟着，剩下的。等我想好再说吧。陈卓站起身子，摸了摸叶福林的头发，随后直接招来青翅鸟，一人一鸟飞上了高空。陈卓走后，叶福林瘫倒在了草地上，深呼吸几下，缓和了情绪，呆坐了一会。他不知道陈卓到底在打什么主意，但用脚后跟想都知道不是什么好事。只是事到如今，他根本没资格拒绝。叶福林，你要是不贪那一下，该多好啊！啪！叶福林抬手给了自己一个巴掌。随后动用青灵草天赋，将自己肿起的脸颊和枯到肿成桃子的双眼恢复，才起身慢慢往家中走去。家里，叶晨刚开始修炼，便觉得一阵心神不宁。睁开眼睛的同时，家门便被推开了。姐，你怎么这么快回来了？不对，你根本没去。叶晨看了看表，从姐姐出门到回来，最多过了没有五分钟。陈卓的青翅鸟，即便再快，也不可能这么快从市医院跑个折返，更何况还有姐姐办事的时间。嗯。医院临时打电话过来，事情解决了。陈卓已经走了，你赶快洗洗睡吧。叶福林尽力挤出一个温柔的笑容，面对叶晨，好吧，那姐姐你也早点睡。叶晨点点头，起身想要回房继续修炼。对他来说，修炼刻不容缓，三笑争霸在即。他即便走错一步，往后的路都要难走许多。等等，听陈卓说，你们后天要出城猎杀凶兽，姐姐也想跟你们一起去。啊，姐你才断体七层。出城太危险了吧？叶晨诧异的看着叶福林，他平白无故的出什么城啊？再说他断体七层也根本派不上什么用场，不危险。陈卓说了，他会带着护道者保护我们的。而且别忘了，姐姐是干什么的？我的青灵草天赋足够治疗一些轻伤。叶福林强颜欢笑道。叶晨低下头仔细想了想，事情确实是姐姐说的那样，身边带一个治疗系武者确实有大用。若是他一不小心受伤了，有姐姐在也不会影响行动。而且他早已经习惯了姐姐的照顾，去了城外也总是要衣食住行的，好吧，去可以，但先说好，不管发生什么，绝对不能离开我身边二十米的范围之内。还有，务必跟紧陈卓，他身边绝对安全。叶晨郑重其事的嘱咐了一番，这才推门回了卧室。哎，也不知道是福是祸，叶福林无奈的叹了口气。李家，陈卓骑着青翅鸟赶了回来，本以为这个时间李云飞一家都休息了，却没想到李家后院亮着火光。陈卓将青翅鸟降落在后院，这才发现李云飞和爷爷陈豹正坐在后院煮酒。哟，二位挺有雅兴啊！这是煮酒论英雄。陈卓走上前去打趣道：“哈，也算是吧。”李云飞轻笑一声，两人确实是在论英雄，只不过这个英雄还没成长起来。臭小子，你倒是会往自己脸上贴金！我和老李正聊你呢。陈豹笑骂一声：“聊我？我有什么可聊的？”陈卓来了兴趣。直接坐在了两人身旁。你缺个护道者，李云飞沉声道：“天才容易遭人妒忌，都是需要护道者保护的。一个天才中途陨落，是对家族、对华国、对蓝星的不幸。尤其是陈卓这样的天才，未来成就不可限量。若是中途被人害死了，李云飞能心疼的和他一块去死。护道者。”陈卓闻言，眼睛一亮：“这不想到一起去了吗？哪怕俩人不说，自己还打算明天回家问爷爷要一个保镖呢。城外毕竟危险。”身边又有叶晨这样拉个屎都能碰见机缘的气运之子，众所周知，机缘都伴随着危险。万一遇到什么危险，自己连跑都来不及。你身边确实缺一个护道者，我这边有几个人选，你自己定吧。
。陈豹掏出一张 A 4纸，递给了陈卓。纸上可选择的人不多，一共三人。第一个便是陈卓熟知的金毛狮王。资料写得很清楚，金志海武者巅峰，早年是武士境强者，后来受了重伤，境界一直跌落，但战斗力不可小觑。他的战斗经验足够以武者巅峰，搏杀三级，也就是武士境的凶兽。看着金志海的资料，陈卓有些不满意。搏杀武士进凶兽，自己若是底牌进出，或许也可以试试。前提只是凶兽，凶兽的灵智未开，只知道无脑进攻。若是换成人，陈卓觉得自己现在最多跨越三阶而战，也就是武者三四阶，再往上走就有些悬了。金志海此人够忠够义，可以为你豁出性命。陈豹补充道。陈卓摇摇头，我要的不是忠义，或者说不仅仅是忠义。金志海 pass。不过既然爷爷这么推荐他，也能说明他有亮点。若是有机会。可以试试给他治疗伤势，让他实力重回巅峰。到时候肯定是一员不可多得的猛将。不满意就看看下一个，这可是为师千挑万选为你选出来的。李云飞得意的看了陈豹一眼，陈豹冷哼一声，没有说话。陈卓往下看去，此人的履历倒是有些特殊。陈老痴，死囚，早年妻子葬身凶兽之口，女儿被凶兽重伤，经脉俱碎。陈老痴一直怀疑有人暗害其妻女，装疯卖傻八年，锁定凶手。于两年前上门灭杀凶手满门，后主动到武道局投案自首，性格残忍嗜杀，凶手一家上下八口，不分老幼，尽皆死在其手中。五师五阶实力，斩马刀天赋，修行一秘法，可燃烧自身气血，强行搏杀武将。两年前的武道协会副会长满门被灭，就是他下的手。陈卓不由得倒吸一口凉气，武道协会副会长，武将三阶实力，竟然死在了五师五阶的陈老师手下，看来此人是个杀神啊！不错，当年武道协会副会长看上了陈老痴的老婆，他老婆誓死不从，便出了这种事情。李云飞点点头，眼中满是感慨。若是当年没有这个案子，陈老痴现如今也该突破武将了吧？操，老李，你就给我孙子推荐这么一个杀神，这老小子发起疯来，谁能拦住他？陈豹瞪大了牛眼，差点就要跟李云飞招呼两下。陈豹和李云飞都认识陈老痴，感情也还不错。陈老痴身为死囚，却活到了现在。其中自然也有两人的手笔，这老小子只是装疯卖傻罢了。你我对他有恩，他怎会对陈卓出手？李云飞苦口婆心的劝道：“他既然推荐了陈老痴，便一定有把握让陈老痴老老实实的跟在陈卓身边。陈卓这个徒弟，他看的比命都重要，又怎么会在他身边留下安全隐患？不用说了，先看看下一个吧。”陈卓摆摆手，阻止两人争吵，看向最后一人。这个人在陈卓意料之中，刘宇儿。原剧情里。他便担任了陈卓的护道者，陈卓对他百般骚扰，惹得刘宇儿厌恶。后来叶晨时常跟在陈卓身边，与刘宇儿结识，两人一拍即合，互生情愫。最后，刘宇儿身后的震天武馆才站到了叶晨身后，作为他的强力壁柱。刘宇儿晚上一年学，虽然和陈卓同级，但早在去年就觉醒了天赋，现如今已经是武者三阶实力。这个女娃如何？天赋还不错，你二人可一同成长。陈豹眼神暧昧的看着陈卓。陈豹贵为武道局局长，让一个武馆馆主之女做自己孙子的护道者，就是一句话的事。最主要的是，陈豹知道自己孙子的喜好，不然也不会给他推荐一个实力这么低的护道者。刘宇儿与其说是护道者，不如说是跟在身边的小蜜。老爷子，你可太了解我了。陈卓竖起大拇指，好，那就这么定了。刘宇儿做你明面上的护道者，但他实力太低。金毛狮王和陈老痴之间，你再选一个吧。陈豹开怀大笑。李云飞在一旁替自己的闺女吃着飞醋，不过也见怪不怪了，他自己都有四五个，这是非常正常的事情。强者身边肯定少不了红颜知己，我都要。后天我出城历练，金毛狮王先跟在我身边吧。至于陈老师，等我回来再说。刘宇儿现在应该就在城外，这次出城我再找他吧。陈卓将 A 4纸丢进了炉子里。护道者他不嫌多，况且这三人都是非常有潜力的，让他只选一个怎么够？陈卓三个都要的提议。并未出乎二人意料，但出城历练让两人皱起了眉头。出去浪？你找死啊！你又不缺资源，没事瞎跑什么？两人齐齐训斥道。陈卓资源管够，什么东西都不缺，何必像寻常武者一样出城猎杀凶兽换取资源？历练、经历危机、强大自身，更何况有金毛狮王跟着，没什么可怕的。我就在城外十几里处历练，远了我不会去的。就这么定了。陈卓说完，直接起身上了楼。城外十几里处，二级凶兽比较多，三级都极为罕见。有金毛狮王在，足够了。更何况
，刘雨儿也在城外，两个武者护身，不会出神妖意外的。这小子怕是觉得自己翅膀硬了。陈豹苦笑一声，城外哪里是那么好待的？险象环生，危险重重，武者出城能活着回来的十之五六，剩下的则成了凶兽的口粮。第一次出城，确实需要多注意，我会暗中留意他的。李云飞沉声道：“楼上。”李清雪的房门虚掩着，透过门缝能看到里面的亮光。陈卓放轻了脚步，慢慢上楼，不想吵到李清雪。但走到距离自己房间还有三两步的时候，李清雪的房门开了，穿着一身连体小白兔睡衣的李清雪探出头来：“你回来了？你不是去找刘雨儿了吗？这么早就回来了？”陈卓尴尬的笑了笑：“嗨，他没在家，带着武馆的狩猎队出城了。你呢？你今天干什么去了？怎么这么晚才回来？”呃，不饿。我做了凶兽肉，要不一起吃点？说完，李清雪没等陈卓回话，直接拉着他的胳膊，将他拽进了房间里。李清雪的房间关着灯，一张小桌子摆在床尾，上面是热乎乎的凶兽肉，还用小炉子温着。投影仪散发着光芒，将一部爱情电影投射在大床的对面。坐吧，我独门秘制的凶兽肉，快尝尝。李清雪拉着陈卓坐到床上，拿出早已准备好的筷子，邀功似的双手捧着，送到陈卓面前。你是特意在等我回来？陈卓注意到桌子上还有另一副筷子，甚至碗里的凶兽肉也因为一直煨着，变得有些过于软烂。啊，是因为做的太多了，我怕自己一个人吃不完。快吃吧，不然一会都烂了。李清雪低下头去，夹了一块凶兽肉，慢条斯理的吃了起来。屋里光线比较黑，陈卓看不清李清雪脸上的表情，但从他的举动来看，大抵是害羞的。想不到这个丫头这么简单就对自己有好感了。原剧情里，叶晨追她，可是下了好一番功夫。清雪，你做的饭真好吃。陈卓身子不经意间往旁边一靠，大半个身子都压在了李清雪身上，大手朝着腰间进发，脑袋也顺势往李清雪肩上靠拢。看，看电影。李清雪发出声若蚊吟般的轻吟。陈卓大手环住李清雪的腰肢，使劲往怀里搂了搂。你别别动手动脚的。李清雪再次反抗，却只是轻轻扭动了一下身子。说话声也像蚊子震动翅膀的声音一样，不仔细听根本听不到。清雪，你这算是半夜做好饭，等出去工作的丈夫回来的贤妻良母吗？陈卓忍不住贴在李清雪耳边调戏道。紧接着，陈卓便感觉到李清雪身上传来一股炙热的气息。你要吃就吃，不吃就滚回你的房间睡觉去。再说有的没的，我就告诉我爸，说你非礼我。李清雪抬起红透了的脸颊，咬牙切齿的瞪了陈卓一眼，举起拳头想要砸在他的头上。却又不知是因为不舍，还是觉得打不过，便虚捶了一下，收了回去。陈卓心中暗道一声不妙，他知道这是把李清雪说恼了。小女孩本来就脸皮薄，哪里经得起自己又说又摸？当即不再做声，低下头，快速吃着凶兽肉。今天在叶晨家里光顾着调戏叶福玲去了，根本没吃多少东西，所以一小锅凶兽肉很快都进了陈卓的肚子。吃饱了，你出去吧，我要睡了。李清雪脸上还带着些羞恼。费心费力给你做饭，你得了便宜还卖乖，吃了饭不说，还要调戏自己，这谁能忍？别呀，电影还没看完呢。陈卓顺势躺在了李清雪的大床上，对李清雪这种带点冰山又带点凌驾的女人，不要脸是最基本的。哎呀，你快起来！李清雪脸上的红晕迟迟不退，伸出手想要将陈卓拉起来，但手指刚刚碰到陈卓的胳膊。李清雪便想起了上次在房间里的所作所为，迅速将伸出的手收了回来。她可不想再被强吻一通了，而且事后某些无耻的人还说不是故意的，搞得好像是他想强吻某人似的。你拉我我就起来，不拉我，我今天就住这不走了。陈卓一伸手拉过被子，整个人都裹进了李清雪香香软软的被子里。你，你欺负人！我告诉我爸去。李清雪气得鼻子一酸，虽然心里对陈卓有好感，但她也不能这么放肆啊。这还没确定关系呢，就这样欺负自己，真要在一起了，还不得欺负死自己？说着，李清雪站起身子就要冲出去。陈卓一看，这还了得？要是让李云飞知道自己这么欺负他闺女，不得扒自己一层皮啊！当即冲出了被子，一把将李清雪抱住，将她拖到了大床上。你干嘛？李清雪被这么一抱，瞬间化身小白兔，动都不敢动。师姐，你好漂亮啊！陈卓说话间，炙热的鼻息打在李清雪的侧脸。让他忍不住身子一颤，刚刚因为生气而褪去红润的脸颊上再次升起了红云。你，你还要不要脸了？赶紧放开我！不要，有了师姐，我什么都不要了。波陈卓恬不知耻的在李清雪脸上重重亲了一口。李清雪身子一僵，
，随后彻底软在了陈卓怀里。你，别说话，让我抱抱。陈卓抱紧了李清雪，脑袋埋在李清雪修长雪白的脖颈间，嗅着诱人的体香。渐渐的，陈卓有些迷蒙，缓缓闭上了眼睛。李清雪只觉得温热的鼻息打在脖子上，瘙痒难忍，但没一会也困意上涌，在陈卓怀中睡了过去。窗外升起两道黑影，其中一人悲愤欲绝。差一点就要开始尖叫、扭曲、阴暗的爬行，妈了个巴子！看看你的好孙子啊，这才认识几天啊，给我闺女倒到床上去了。另一人则是捋着胡子，满脸得意，尾巴都要翘到天上去了。好啊，好啊，哈哈哈！过不了多久，我老陈家就天津进口了。笑声狂放，又刻意压低了声音，激动的肩膀都在乱颤。他陈豹这辈子比境界肯定是比不过李云飞了，但是比后辈。自己孙子搞定了他的闺女，往后自己的孙子就是他外孙子的爹，这一下子辈分就大了。走了，回家好好庆祝去。陈豹一个翻身跳下了二楼阳台，挥手叫来青翅鸟。李云飞跑过来，一脚把青翅鸟踹到了一边，抓起陈豹直冲高空。庆祝？问过我了吗？你老小子藏的好久，还有多少？老子今晚要一醉方休。行，我孙子都把你闺女睡了，你喝我点酒还不行吗？哈哈哈哈。两人的身影在高空中急速远去，房间内一片寂静，只有二人轻微的呼吸声。一夜过去，日上三竿，陈卓被太阳光照得睁开了眼睛，稍微一低头，就看到了身下的绝美侧颜正想着，如同半夜醒来时低下头清两口的时候，陈卓看见了李清雪微微颤动的睫毛，心中恶趣味油然而生。哎呀，已经九点多了，小懒猪竟然还没醒，你知道吗？其实我从一入学就开始喜欢你了。从第一次见面，我就打定主意，连命都给你。但是你太美太优秀，我一点都不敢靠近。抱歉，我以这么无耻的手段对你，但我是真的喜欢你。陈卓这一通虚假的甜言蜜语，说的自己都觉得头皮发麻。奇怪的是，对李清雪像是有奇效一般。听完这段话，李清雪直接睁开了美目，直勾勾的看着陈卓。陈卓保持着自己的深情人设，见李清雪睁眼，脸颊霎时间就红了。身子一下子从床上弹起来，表现的慌乱无比。那个，你就当我瞎胡说，我先走了。说完，陈卓迅速穿上鞋子，慌不择路的就跑出了门。缩在被子里的李清雪扑哧一笑，心中对陈卓的好感度一下子上升了好几个等级。原来他这么无耻，都是因为太喜欢自己了。刚刚逃跑的样子，好可爱啊！真是个傻蛋，表白还要偷偷的。李清雪的脸上不自觉的露出了幸福的笑容。楼下。陈卓衣衫不整的揉着腰下的楼，昨晚上抱着李清雪睡觉，又是那种姿势。尽管他已经成了舞者，这么长时间下来腰也有点酸疼。餐厅里，李云飞顶着一头乱糟糟的头发，喝着白粥，身上还带着些许酒气。其实他这个境界基本已经到了千杯不醉的地步，只有特定的酒才能让他有点微醺。这种酒是灵草酿造，非常难得。这也是为什么他昨晚非要到陈家喝酒的原因。目前整个白云市也就陈家的藏酒比较多。只是喝酒喝到走路都晃悠了，他还是生气的不行，一直喝到凌晨才飞回来休息。可女儿被人夺走，对一个老父亲的伤害有多大？他怎么可能睡得着？一直睁着眼熬到了现在，胃里有些不舒服才下来喝白粥。臭小子，你是真碍眼啊！看到陈卓揉着腰下来，李云飞心中又多了一股无名火，气得冷哼一声，转过身子背对着陈卓喝粥。陈卓一个舞者都揉腰了，足见昨晚的战况有多么激烈。自己的闺女。确定成了别人家的媳妇，这让李云飞怎么不生气？这是咋了？一大早发邪火？陈卓满眼的迷惑，这是咋了？别搭理他，一天天净整些没用的。李清雪的母亲，李云飞的正牌妻子吴云，笑眯眯的拉着陈卓坐到了桌旁，随后朝着厨房招了招手。七八个保姆端着十几道菜跑了过来，一一摆到桌上。师娘，早餐怎么吃的这么丰盛？咱们几个能吃完吗？陈卓满脸惊讶，早餐吃十几道菜。这特么妥妥的土豪啊！陈家的早餐都是包子油条就打发了，不是？这不是我们吃的，这是给你吃的呀！丈母娘看女婿，越看越喜欢。此时的吴云就对陈卓这个女婿喜欢的不得了。女婿昨晚受了累，当然得好好补一补。给我吃的！陈卓一副受宠若惊的表情。这也太好了吧！这不是把自己当成亲儿子了吗？对，你得好好补补。吴云连连点头，随后伸手打开了所有餐盘的盖子。他昨晚上听了大半宿，除了两人倒在床上的声音之外，再没听到其他的。足见女婿的身子得有多虚。这要是不好好补补，以后不知道什么时候才能抱上外孙呢。这
。陈卓看着满桌子的菜，直接傻眼了：牛鞭、羊宝、猪腰子以及一大堆凶兽身上的宝鞭腰子，这他妈的吃下去，直接不用活了！快吃吧，这都是好东西。你看这个，这是三级凶兽猎地熊的腰子，普通人都吃不到呢。还有这个藏虎骨汤，补元气的，多喝点。吴云迅速上手，给陈卓加了满满一碗，都快堆成小山了。李云飞在一旁不满的撇了撇嘴，那猎地熊的腰子可是自己托关系才弄到的，本打算自己补补的，怎么就给这小子吃了？趁吴云不注意，李云飞拿起筷子，迅速夹了一块，眼看要放到嘴里，就被吴云夺了过来。你吃什么吃？这么大年纪了，你吃这个有屁用？吴云狠狠瞪了李云飞一眼，气死人了！李云飞将碗往桌上一放，狠狠瞪了陈卓一眼，穿上西装出门了，简直是欺人太甚，自己托关系弄来的东西不能吃一口。非给陈卓这小混蛋吃了去祸害自家闺女，别管他，你吃你的。吴云不停的给陈卓夹着菜，陈卓眉头一挑，真没想到啊，在外面风光无限、说一不二的李总督，在家里竟然还惧那怕老婆。只是笑归笑，陈卓看着碗里的小山，还是陷入了沉思。这些东西要是吃下去，恐怕他就真的变色魔了。师娘，要不我晚点再吃？一大早上的，实在没胃口啊。陈卓讪笑道：“啊。”这可是我亲手做的。再说了，现在还叫什么师娘？他妈不给你改口费啊！吴云嗔怪着打向陈卓，陈卓一双眼睛瞪得老大，这什么情况？现在就让自己改口叫妈了？妈，你瞎说什么呢？李清雪出现在楼梯口，此时的她已经换了一身衣服，粉色的运动套装，长发扎成高马尾，多了几分英姿飒爽的感觉。哎呀，你怎么还下来了？疼不疼？快点回去休息！吴云慌里慌张的站了起来。妈，你说什么呢？我和陈卓还有事，早饭不在家吃了。李清雪拿上书包，三步两步跑到门口。陈卓一看，忙将碗筷一推，跟着李清雪跑了出去。出了大门，陈卓看吴云没有跟来，这才松了口气。你妈今天咋回事？吓死我了！李清雪暗暗白了陈卓一眼。作为女生的她，心思更加敏感细致，加上家里人看她的眼神，她几乎大差不差的知道了事情的起因。再看看陈卓这副样子，李清雪气得直接上了手。手指掐住陈卓胳膊上的肉，狠狠拧了一圈。都怪你！哼！说完，李清雪气鼓鼓的走了。陈卓皱着眉跟了上去。昨晚上光顾着睡觉了，把正事给忘了。清雪，明天出城猎杀凶兽，你去不？陈卓快步跟上了李清雪，与他并肩走着。什么？你知道城外多危险吗？不许去！李清雪皱紧了眉头。城外凶兽横行，还有各种打家劫舍的亡命之徒。陈卓又不缺资源。没事跑去城外干嘛？不是我想去，是陈子想去，而且陈子也成了舞者，我们两个舞者一起去，没问题的。陈卓天真的笑着，李清雪的脸色暗了暗。又是叶晨，上次叶晨让陈卓给他带三级凶兽内丹的事情已经很过分了，现在竟然还要拉着陈卓出城猎杀凶兽，他缺资源，凭什么让陈卓给他卖命啊？陈卓也是，怎么就这么天真？人家说什么就做什么，都不会拒绝的吗？都被叶晨当成傻子了都不知道，反正你不许去，他缺资源，让他自己去啊！丁，女主心境发生变化，掠夺气运值一千点，看着面前俏脸含煞的佳人，陈卓情不自禁的将她搂进了怀里。他知道李清雪是真的将自己放在了心上，真的担心自己。放心吧，师傅给我安排了护道者，绝对安全。不放心的话，你也跟着一起来，我会保护好你的。嗯，我一定要跟着一起去。李清雪重重点头，她心中下定决心，死去不光要看好陈卓，不让他涉险，还要好好恶心恶心叶晨那个把陈卓当冤大头的混蛋，让他知道知道自己的男人不是好惹的。上午，学校的操场上，一班学生排成一排，每个人身上都绑着数不清的铅块，甚至后面还拖着几个篮球大小的正方形铅块，肆意的在操场上挥洒着汗水。叶晨也在此列，并且是领头的，已经突破了舞者境界的他。哪里是这些刚刚断体的学生能比的？跑在所有人前头，一会倒着跑，一会翻几个跟头，张狂的不行。金毛狮王也乐得让他如此，可以刺激学生们，激发他们的血性和潜力。来了，金毛狮王看着远处走来的两道人影，或许是出于羞愧，他的头压得很低。今早醉醺醺的李云飞来找他，让他做沉着的护道者。起初他非常不忿，一个靠着气血丹强行提升实力，突破到武者的纨绔大少，有好天赋。却自甘堕落的废物，这种人这辈子注定了不会有太大的出息。有两个 A 级天赋又如何？不好好修炼，只想着投机取巧。
他从气血丹上得来的境界注定会还回去。但是，在他听完李云飞的解释和陈卓的实际情况后，强烈震惊之后的眩晕感，让他差点一屁股坐到地上。双天赋，双保底 ，S S 级，两个天赋都是天生契合，战力惊人。觉醒天赋第一天服用兽王精血，一步突破武者境界，甚至踏入了极道断体之境。这样的天才。这样的妖孽能选他做护道者，简直就是天大的恩赐。那边聊吧。陈卓指了指远处的小亭子。嗯，金毛狮王知道此地不方便谈话，跟在陈卓身后，亦步亦趋的走到了亭子里。做我的护道者，自愿的吧。明日要出城猎杀凶兽，武器资源、补给这方面有什么欠缺的？陈卓出声问道。什么都没问题。金之海愿为您效死。金毛狮王重重点头。听到出城历练，他心中非常欢喜。这才是天才该干的事，天赋高的同时，也需要战斗经验傍身，这样才能成为强者。好了，说说你的伤吧，这些年实力倒退，是因为什么？陈卓上下打量着赤膊的金毛狮王，整个上半身伤疤无数，一道狰狞的伤疤几乎横贯他的整个胸口，从右肩膀一直到了左下腹。这样严重的伤势下，能够活下来已经是万幸了。我的伤，被四级巨齿毒蛇的獠牙划了一下。丹田被划破了一个小口子，这些年一直靠气血丹维持着，但境界还是在缓慢跌落。差不多再有十年，我也就废了。金毛狮王脸上全是苦笑，他自己的伤自己知道，当年也召集了很多有名的恢复系武者过来会诊，但丝毫没有办法修复丹田，只能这么硬挺着。成为废人只是一个时间问题罢了。要是说，我有办法给你修不好丹田，你需要多久才能恢复以前的实力？陈卓笑道：“武者巅峰的金毛狮王。”他看不上武师境界的金毛狮王，勉强够资格可以留在他的身边。哈，不可能的，丹田破了，天人难救。除非服用一枚地阶吸髓丹，有三成的可能帮我重塑丹田。但那种东西连李总督都搞不到，即便有，用在我一个废人身上也是暴殄天物。金毛狮王满脸苦笑。吸髓丹这东西，市面上流通的只有黄阶的，至于更高级的玄阶吸髓丹，李总督费费心也能弄到。但是地阶吸髓丹。整个蓝星怕是都没有几颗，全都紧着五皇强者的后代用，哪里是自己能用得上的？而且地阶吸髓丹也只是有可能帮自己重塑丹田罢了，即便真的能弄到，或许也会落得大梦一场，希望落空。你只需要告诉我，丹田的伤口被修补，你多长时间能恢复到原本的实力？陈卓沉声道：“一天一夜足矣，我是修为倒退，不是经脉尽碎，只需服用大量气血丹补充气血，一天一夜足矣。”金毛狮王眼中露出锋芒，修为倒退是因为丹田破损留不住气血，导致体内气血亏空。只要丹田的破口被修复好，剩下的就是补充气血，一路恢复到武师境界，就相当于断体境服用气血丹突破一样，中间不会出现丝毫的瓶颈。好，希望明天我再见到你的时候，你已经成了武师境。陈卓拿出一个小玉瓶，地阶吸髓丹他确实没有，也弄不到，但神品吸髓丹他有啊。突破武者的时候，系统送的，洗髓丹、洗炼天赋、重塑经脉丹、天赋、经脉，他都到了最顶级。再吃洗髓丹根本没什么卵用。而且李清雪的隐藏天赋是轻剑，再吃洗髓丹的话，洗成别的天赋怎么办？还是按照原剧情复刻一下，让他自己把轻剑觉醒出来吧。毕竟轻剑天赋在 S 级里面已经是顶尖的剑道天赋了。这洗髓丹给李清雪吃，实在是有点冒险，不如给了金毛狮王。让他恢复一下实力，带着武士境的护道者出城，一路可以高枕无忧。这是金毛狮王接过小玉瓶，打开看了看，还算见多识广的他，竟然分辨不出瓶子里的到底是什么丹药。吃了就知道了，赶紧回家吧，明天还得随我出城呢。陈卓摆了摆手，拉着李清雪离开了亭子。他可不敢说出瓶子里是神品吸髓丹，不然以金毛狮王的性子，肯定是不会收的。卓哥，清雪，你们俩怎么来了？在操场上训练的叶晨早就注意到了二人的到来，见他们跟金毛狮王一起走远了，便在原地等着。此刻见他们出来，直接就找了过来：“给你请个假，明天不是约好了去城外吗？我怕金毛狮王不给你面子。”陈卓拍了拍叶晨的肩膀：“叶晨心中腹诽，你算个啥？老子现在是金毛狮王的掌中宝，请个假还能不允许？不过面上还是表现出一副大受感动的样子。”卓哥，你对我真的是太好了。闻言。李清雪眼中闪过一丝厌恶，刚刚叶晨眼中一闪而逝的轻蔑被他捕捉到了，心里对叶晨的印象又下了一个档次。表里不一，善于伪装
，一看就不是什么好人。恐怕之前在自己面前留下的那些好印象，都是他装出来的。陈卓，咱们该回家了，我得回去修炼了。心中满是对叶晨的厌恶，李清雪拉了拉陈卓的胳膊，他一刻都不想留在这里了。好，明天去城外，今天晚上好好提升实力。陈卓点点头，被李清雪拉着离开。叶晨看着两人离去的背影，微微皱眉。清雪以前不是这样子的。他以前从来不会随便碰男人的手，甚至连自己的都没碰过。为什么现在面对陈卓，他上手这么自然呢？叶晨摇摇头，不再多想。没准人家从小就是青梅竹马，之前在学校里不说话，也只是不想暴露彼此的身份。看李清雪那样子，没准是把陈卓当成了哥哥看待。叶晨苦笑了一下，是自己把李清雪看得太紧了，大不了以后在一起了，让他和陈卓少来往就好了。李家回到家里，李云飞和吴云夫妇。都不见了踪影，李清雪上楼去修炼，陈卓则是坐在房间里，打开了系统面板。丁姓名，陈卓，年龄， 18岁，天赋 ，S S S 级掠夺 ，S S S 级是神剑 ，S S S 级暗影爆，气运值，五千点，道具，兽王精血，剩余 10% 气血， 1 1 0点，武者一阶，一成的兽王精血，也不知道足够自己打出多少次天赋契合技。不过应该也够用了吧？陈卓摸着下巴，思考着从哪里弄点兽王精血来。老爷子那边肯定是没有了。至于李云飞，他只是武王一阶，自己跟他要的话，他肯定会出去猎杀王级凶兽。但现在王级凶兽罕见，况且王级凶兽都是三两个为一族群，李云飞武王一阶的实力，猎杀王级妖兽有些太危险了。陈卓一时间有些发愁，不过倒也不是什么大问题。这一成兽王精血，怎么着也足够用到从城外回来了。丁气运值可抽奖，一千点次。陈卓眼睛一亮，抽奖这种东西最刺激了，先抽两次，我先看看效果，要是不好能退步。丁消耗两千气运值，抽奖成功。丁宿主获得抽奖奖励，信息探测器，信息探测器，可探测任意人的个人信息，包括修为、气血、年龄、姓名。丁宿主抽奖获得奖励，绝对防御，绝对防御，开启绝对无敌模式。无视武将之下攻击，一百气运值秒，则陈卓暗自咋舌。这绝对无敌模式听着厉害，但是有点贵，一百气运值一秒，自己现在的气运值最多也就开三十多秒。若是能在三十秒之内反杀敌人，或者三十秒之内等来支援，那这些气运值花的值。但是三十秒一过，既没有反杀敌人，又没有支援，那几乎就是等死了。妈的，挣钱！陈卓暗暗下定决心，这波出城。一定得在叶晨身上多薅点气运值。不过这个信息探测器，陈卓直接起身，匆匆跑到李清雪房间门口，将门推开了一道缝隙。丁姓名，李清雪，年龄， 18岁，天赋 ，A 级玉箫剑 ，S 级青剑，隐藏，好感度， 70暗恋，气血， 68断体六层。陈卓轻手轻脚的关上了门，心中暗暗激动。没想到啊，李清雪的好感度都这么高了。暗恋，那自己只要简简单单表个白，岂不是就可以嘿嘿嘿？啪！一只大手猛地拍在了陈卓肩膀上，陈卓身子一僵，迅速弯腰躲闪，随后一记猴子偷逃，朝身后人袭去。臭小子，耍阴招是吧？李云飞瞪大了眼睛，飞快的往后撤了两步，一股专属于男人的恐惧感涌上心头。师傅，你鬼鬼祟祟的干嘛呢？我要是再快点，就真伤着您了。陈卓转过身，满脸严肃，义正言辞道。哈！你说我鬼鬼祟祟？李云飞气笑了，这小子趴在自己闺女房间门口偷看，还有脸说自己鬼鬼祟祟？你小子偷偷摸摸在这干嘛呢？是不是清雪在里面换衣服？好啊，你，你小子色胆包天！你，咔嚓，房门打开，李清雪衣服整齐的走了出来。爸，我修炼呢，别吵！砰，房门关上，李云飞满脸错愕，闺女的胳膊肘往外拐了呀，还没结婚呢，就开始护犊子了。师傅，我就是看看。师姐修炼上有什么麻烦？您思想怎么那么龌龊？陈卓眼神带着奇异，看了李云飞一眼，便朝房间走去。李云飞差点气晕过去，合着自己倒是两头不是人了。你等等，跟我过来！李云飞低喝一声，拉着陈卓朝楼下走去。两人走到一楼书房的书架旁，李云飞移动书架上的一本书，书架上方突然弹出一个摄像头，在李云飞的眼睛上扫了一下，书架直接升了起来。书架背面的墙壁上，赫然出现一扇巨大的合金大门。在李云飞一通验指纹、输密码、测声纹之后，大门终于打开。大门后别有洞天，是一间大小十几平的小屋子。
，屋内有一整面墙的应急食品和应急水源。武者实力越强，进食补水的时间间隔就可以越长。这些东西足够十个武者吃三年的了。屋内除此之外，便是三个大玻璃罩，每个玻璃罩中都有一套战甲。黄阶、玄阶、地阶，这是我上半辈子用的所有战甲。黄阶是我用第一桶金买的，玄阶是我从城外带回一株地阶灵草，当时的总督赐给我的。地阶。则是我突破武王那天，武道总局的局长亲自接见我，并将这套战甲给了我，让我穿着它守护整个白云市。选一套，明日出城穿上。李云飞眼底闪过一丝肉疼，他知道这战甲给了陈卓，肯定就不能要回来了。但他还是想让陈卓选那套地阶战甲。陈卓虽然现如今实力不高，但穿上那地阶战甲，至少可以防御一次王级凶兽的致命攻击。穿上它，可以保证陈卓的绝对安全。陈卓在三套战甲前都停留了一番。随后走到了那玄阶战甲面前，战甲通体赤红色，上面伤痕累累，可以想象得到李云飞穿着它经历过多么残酷的战斗。不过大体还算完好，一些裂缝都经过修补，只是有些陈旧。就它吧，玄阶战甲至少可以抗住三级凶兽的攻击。说着，陈卓便打开了玻璃罩，将战甲取了出来。慢着，你小子看不起我！李云飞的大手将战甲按住，随后打开封存地阶战甲的玻璃罩。将战甲拿出来，丢进了陈卓的怀里。老子拿你当亲儿子，还能连套地阶战甲都舍不得给？给我好好穿着！你要是敢让清雪守寡，老子入九幽地狱也要把你挫骨扬灰！李云飞满脸肉疼，但还是将地阶战甲套在了陈卓身上。战甲漆黑，上面还带着斑斑血污，已经镶嵌进了战甲的沟壑里。这上面的血迹，最低的也是四级凶兽的血。穿着它，一般凶兽不敢招惹你。外面的狩猎团，亡命之徒看见它。也能知道你的身份，绝对不敢动你。李云飞拍着陈卓的肩膀，显然对他的身材很是满意，将战甲撑得板板正正的，威武的不行。师傅，多的不说了，你就等着抱外孙子就行了。陈卓满脸感动，让他感动的并不是这套战甲的价值，而是这套战甲对李云飞的意义。这是他成为武王后的第一套战甲，也是他的荣耀，在他心中一定有着非凡的意义。现在竟然这么容易就送给自己了，你小子！李云飞暗暗咬牙，强忍着一巴掌拍死陈卓这个抢自己闺女的黄毛的冲动，走到墙上取下了一柄长剑。这是冥剑墨玉，与你这套墨灵甲是配套的。你的是神剑，能不用尽量不用，免得被别有用心的人看到，猜疑你真正的天赋。枪枪陈卓将墨玉剑拔了出来，这件不止剑鞘是墨黑色的，就连剑身也是一样，唯一的区别就是剑身通体透亮，既是黑的，又有些泛着血色。而且这件并不是铁的，也不是合金的，反倒像一种骨头。这是什么东西做的？陈卓出声问道。地阶兵器和战甲，最低的材料也要从王级凶兽身上获取。这是北海王级凶兽墨海聚焦骨头，那战甲用的是墨海聚焦的鳞片。李云飞一副看老子对你好吧的表情，确实是好东西。陈卓连连点头。有了这一套装备，或许可以在武者境界越级搏杀三级凶兽。行了，赶紧滚蛋吧。以后这地方不准你进来。李云飞将陈卓推了出去。陈卓一阵腹诽，又是红魔，又是指纹，还特么有声纹，搞得像是老子能闯进去似的。陈卓走后，李云飞看着空空如也的玻璃罩，兴奋地搓了搓手。这下可以向武道总局申请新的战甲了。那莫林甲穿上了黑黢黢的，一点都不威风。这次就整套白的吧，回头落个白衣大将军的名头，一听就潇洒威风。晚上，叶晨家中，叶福林拿着一套绿色的战甲。摆到了叶晨面前，战甲经过叶福林的裁剪，正好适合叶晨的身板。好了，快点穿上试试吧。这战甲虽然没有品阶，但是也能防蚊虫叮咬、树枝剐蹭什么的。叶福林双眼有些微微红肿，一看就是为了改这套战甲熬了一夜。姐，这是女士的，而且你看哪个大男人穿着绿色的战甲的，太丢脸了吧！叶晨满脸不忿，将战甲扔在了地上。这战甲上还有花泥，叫他一个大男人怎么穿？你干嘛？这东西很贵的。叶福林皱了皱眉头，这是父母没死之前花了大价钱给他买的，也是给他买的最后一件东西。所以这些年不管日子过得多苦，他都舍不得将这套战甲卖掉。这是他最后的念想了，却被叶晨弃如敝履，直接扔在了地上。这叫他怎么不生气？反正我不穿，你爱穿你穿吧。叶晨赌气似的扭过头去。不行，城外毒虫猛兽遍地都是，不穿战甲。你万一中毒了怎么办？再说别人都穿，你不穿不一样被人笑话。你还指着明天出城的时候，陈卓给你带啊？闻言
。叶晨眼睛一亮，对啊，自己怎么忘了陈卓这个冤大头？他拿自己当亲兄弟，总不可能一套战甲都舍不得出吧？大不了说是借的，等自己把猎杀的凶兽卖了，再还他钱就好了。战甲我自由办法，你不用操心了，我再去修炼一会，养精蓄锐。叶晨说完，便跑进了房间。叶福林皱着眉头叹了口气，这个弟弟越长大越不听自己的话了。第二天清早，金毛狮王一大早就来了李家报道，身上穿着一套轻便的皮甲，但是看起来价值不菲，一看就不是普通的东西。此时的他声如洪钟，站在李家门口熬一嗓子，将所有人都叫了出来：“少主，我金志海，此生为您马首是瞻，做您的足下忠犬。”金志海面色红润，喊出这句话时，激动的热泪盈眶。看到陈卓咬着一根油条从门口探出头来，再也控制不住激动的心情，那头便拜以头枪地。你这是干嘛？实力恢复到什么境界了？陈卓忙将金毛狮王扶了起来。好了，全都好了。承蒙少主恩赐，我现在五十五阶，可护少主周全。金毛狮王难掩激动，他等这一天等了好久了。这些年所有的压抑，全都在修为恢复的那一刻烟消云散。李清雪一家三口从门口探出头来，李云飞第一时间便发现了金毛狮王的不对，几乎是瞬息之间便来到了金毛狮王身边，伸出手搭在他的肩膀上。五十五阶，李云飞抬起头，眼中充斥着不可置信。紧接着，他又将手按在了金毛狮王的丹田上：“你的丹田修复了？这怎么可能？”李云飞惊得后退两步。修复丹田最轻松的办法也是服用地阶洗髓丹，但那东西有价无市，他一个武王境界的总督都搞不到。听刚刚的对话，好像是陈卓帮金毛狮王恢复了丹田。陈卓哪里来的这么大的本事？不光丹田恢复了，少主，你看，金毛狮王身子一震。全身被黄色的毛发包裹，身子猛地长了一倍有余，双手直接变成了人头大的爪子，身后也出现了一条粗壮的尾巴，张开嘴嘶吼一声，满嘴的獠牙，舌头上还带着锋利的倒刺，天赋契合 ，A 级狮虎兽天赋，你，你是金志海？李云飞瞪大了眼睛，有些不敢相信面前的人是他认识的那个金志海，天赋契合还能接受，毕竟他都觉醒，天赋几十年了，但是他 B 级的狮虎兽天赋怎么可能变成 A 级的？天赋升级这种事情非常罕见，在蓝星甚至几十年都不会发生一起。金志海这是吃了什么等级的灵丹妙药，才让他的天赋直接晋升了一个等级？陈卓打量了一眼金志海，打开了他的个人信息：丁姓名，金志海，金毛狮王，年龄46岁，天赋 A 级狮虎兽，忠诚度100死忠，气血1 5 0 0 0 5 5阶，天赋契合后提升至 18,000 点。五十八阶，还不错。陈卓轻轻点头。金毛狮王的忠诚度让陈卓有些诧异，没想到一枚洗髓丹就让他变成了死忠。但是仔细想想也很合理，一枚洗髓丹让他重获新生，这是再造之恩。多谢少主夸奖。金毛狮王兴奋的点点头，身子骤然缩小，他身上那一套皮甲也随着他的身子缩了回去。陈卓这才明白他为什么穿皮甲，原来是害怕天赋契合之后露怯。你小子给他什么好东西了？能升级天赋，不知道先给你师傅我。李云飞语气酸溜溜的，自己可是把地阶战甲都给他了，虽然是穿烦了，但那玩意也是价值连城啊。这小子有好东西，竟然不先想着自己。嗨嗨，下次一定，下次一定。陈卓讪笑道，心想你都已经 S 级天赋了，吃了洗髓丹，天赋洗低了咋整？算了，好东西你小子自己留着用。老金，进来吃饭，一会我给你们介绍此行的装备。李云飞摆摆手，走进了屋子。他也就是说个玩笑话，真有好东西，当然得先紧着陈卓用。再说他一个当师傅的，要徒儿的资源，一点也不像话。介绍装备，陈卓满脸雾水。战甲不就是装备吗？难道出城还需要带其他东西？不过线下也没有多问，跟着进去吃了早饭。城外危机重重，埋锅造饭显然不太明智，所以这是未来几天唯一能吃到的热乎饭了，自然得多吃点。吃完早饭，李云飞抹了抹嘴。打了个电话，不过五分钟，外面便传来一阵喇叭声。众人齐刷刷的走出去，门口已经停了一辆迷彩色的巨大房车。房车巨大，全身被钢板武装覆盖，就连车轮也是特制的履带式的。房车顶部还有一个望口，带着机枪的那种。最主要的是，这么一个大家伙开过来的时候，没有发出丝毫声音。在场的都是武者，五官远超常人，但丝毫没有察觉到这东西已经停到了门外。最新研制的开拓者装甲房车。15毫米钢板，顶级防弹玻璃，电力驱动，太阳能自动充电。
，车内可以提供一切日常生活需要的东西，娱乐、饮食、睡眠，应有尽有。这次出城就开着它吧。”李云飞眉飞色舞的介绍着：“这东西，整个白云市仅此一辆，上面各种高精尖科技。”还配备了实时地图导航钢板，更是能防御三级凶兽的攻击。车身重达五吨，关键时刻还能开启防御模式，哪怕面对兽潮都能抵挡一回。这是历练去了，还是享受去了？我那个年代怎么就没有这个东西？金毛狮王满脸苦笑，当年可都是徒步出城，在野外挖个地洞睡进去，甚至有的人都不敢睡，熬夜两三天猎杀凶兽，然后跑回来睡的。一切为了安全着想吧，他们的安全交给你了，别让我失望。李云飞拍了拍金毛狮王的肩膀，明白。一群人在做了简单的告别之后，直接上车，朝着叶晨家开去。叶晨家楼下，叶福林穿着一身绿色的战甲，身后背着一个巨大的背囊。叶晨则是穿着便装，两手空空，正站在一堆老头老太太面前吹嘘着：“哎呀，我这不是成了武者吗？出城猎杀凶兽去，为啥不走？我等着飞行坐骑来接呢。这世道谁还开车啊？一般般吧。”也就是个三级轻视鸟，上不了台面。嗨，女朋友我能没有吗？总督家的闺女一会也来接我。看，她的照片漂亮吧？叶晨一阵喋喋不休，还拿出了偷拍李清雪的一张照片，挨个给老人们看了看。哎呀，老叶家的儿子出息了呀！总督家的闺女，妈呀，老叶家出大人物了！听着一群曾经看不起他们家的老头老太太的褒奖，叶晨的尾巴都快要翘到天上去了。叶福林站在一旁，紧紧皱着眉头。弟弟怎么变得这么爱吹牛了？而且那青翅鸟是沉着的，他怎么说成自己的了？还有那个李清雪，两人根本就不是一个世界的人，人家也没向弟弟表达过喜欢的意思，为什么总是自作多情呢？滴滴一辆装甲房车从远处驶来，叶晨扫了一眼，嫌弃的撇了撇嘴。现在谁还开车啊？出门都是坐飞行凶兽的，看着吧，一会青翅鸟一来，扑闪一下翅膀就能把这破车吹走。说啥呢？房车的后门打开。陈卓从车里走了下来，叶晨立马呆住了。事情不对啊，不是该骑着飞行坐骑出城吗？自己牛逼都吹出去了，怎么开上车了？卓哥，你怎么是开车来的？你的青翅鸟呢？叶晨脸色尴尬的问道。你的青翅鸟呢？感情飞行坐骑是人家的呀，在这里给我们吹什么吹？坐在楼下乘凉的老头老太太们开始嘲讽，一个个白眼打在叶晨姐弟身上，姐弟二人的脸色瞬间变得惨白。丢人丢大发了，陈卓站在原地默不作声，像是没听到这群老人的嘲讽一样，反倒是关上了房车的门，走到一旁，假装打起了电话。叶晨脸色铁青，转过头瞪了这群老人一眼，笑什么笑？这次从城外回来，我就买一只青翅鸟，到时候天天让它在小区里飞，把你们晾的衣服都吹下来。咔嚓，房车的门再次打开，一身粉红色运动服的李清雪跳了下来，扫视一圈之后，无视了叶晨期待的眼神，蹦蹦跳跳的跑到了陈卓身边。双手一搂，将陈卓的胳膊搂在了怀里。在干嘛？咱们什么时候出发？这像极了女朋友找男朋友撒娇的一幕，再次引起了老人们的战火。呀，这不是小陈说的那个女朋友吗？她怎么？不能吧？哼哼，我看她就是骗咱们的。总督家的女儿怎么可能看上她？真不要脸！叶晨此时的脸色已经变得漆黑。叶福林也满脸羞恼的瞪着叶晨。他刚刚要不是那么说，现在哪里会那么丢人啊？丁气运之子心里崩塌，掠夺气运值一千点。丁气运之女叶福林心境发生改变，掠夺气运值一千点。听到系统的提示，陈卓脸上才露出了满意的笑容，将手机收回兜里，转过身子，带着李清雪走到二人面前：“你们聊什么呢？这么热闹？”陈卓笑着问道。“没，没什么。”卓哥，咱们赶快上车吧。叶晨疯了一样，朝着陈卓打眼色。自己说李清雪是自己女朋友的事情。要是让李清雪知道了，她恐怕一辈子都不会搭理自己了。这是说好听点是暗恋，说不好听了就是败坏她的名声。哦，时间确实来不及了，上车吧。陈卓装出一副后知后觉的样子，用指纹开了房车的门，拉着李清雪上了车。叶晨也回头瞪了那群老人一眼，拉着叶福林跑上了车。砰，车门被关上，叶晨的心也终于落在了地上。啊、嗯，清雪，这是我姐姐叶福林，姐，这就是我常常跟你说的好朋友李清雪。叶晨拉着叶福林做起了介绍，姐姐你好。李清雪强行扯出一丝笑容，跟叶福林握了握手。你好，你好。叶福林一副受宠若惊的样子，心里还有点因为弟弟毁坏了人家名声的小愧疚，所以将姿态放得很低。认识了就好，清雪她可善解人意了。叶晨嘴角止不住的往上翘。
。叶晨听到那句“姐姐你好”，激动的快要跳起来。这要不是在房车上，还当着李清雪的面，他一定会兴奋的大喊一声：“姐姐你好”意味着什么？姐姐这个称呼可是不简单啊！自己叫姐姐为姐姐，她也叫自己的姐姐为姐姐，这岂不是默认以后要嫁给自己了？哼，表面上装高冷，内心怕是早就属于自己了吧？坐下歇会吧，出城估计还要一个多小时。白云市城防严密，从市里往外走，需要经过三道防线，每一道防线都是高耸入云的高墙，既能阻拦飞行凶兽，也占据了有利地势。若是兽群攻城，光是远程天赋武者的攻击和普通士兵手里的热武器，就足够他们喝一壶的了。好，叶晨迅速在车里扫了一圈，看到前面开车的金毛狮王，叶晨忍不住皱了皱眉。如果猜的不错的话，金毛狮王就是沉着的护道者了。可是金毛狮王是个废人啊。才武者巅峰的实力，出了城，别说三级凶兽了，遇见两头二级凶兽，他都不一定能挡得住。陈卓怎么会选金毛狮王做护道者呢？本来还想着跟他一起出城，安全能多一分保障。现在看来根本没什么用，关键时刻还是得靠自己。卓哥，金毛狮王是？叶晨压低了声音，这次出城，他负责保护我们，也算是我的护道者。陈卓说道：“没有其他人了吗？只有金毛狮王。”叶晨不信邪。将房车内的两个门都开了一遍，一个小的卧室，一个卫生间，全都是空空如也，没有一道人影。这下由不得叶晨不信了。怎么，我不配吗？放心，关键时刻我就是豁出命去，也会护好少主的。金毛狮王冷哼一声，透过后视镜瞪了叶晨一眼。叶晨闻言不再说话，默默挤到了陈卓身旁，到前面坐着来。没看到后面人几人吗？金毛狮王再次冷喝一声。房车说大不大，说小也不小。但除了必要的设施之外，也就一个大沙发。陈卓和两女都坐在了上面，叶晨再坐上去就显得很紧了。知道了，叶晨起身坐到了副驾的位置上。你跟我过来一趟。李清雪冷着脸，用手肘碰了碰陈卓，随后走进了卧室。陈卓心里有些纳闷，这丫头从上了车开始就一直冷着脸，但也没有多想，跟着进了卧室。碰陈卓前脚进了卧室，李清雪后脚直接摔了门。你干嘛？陈卓吓了一跳。李清雪抬起头看着陈卓，卧室里狭小无比，除了大床之外，人能站立的地方不过一平米大小。两人贴得很近，李清雪就这样凝视着陈卓的眼睛。不一会，李清雪眼眶有些微红，伸手揪住他的衣领，冷声道：“刚刚叶晨在那群老头老太太面前说我是他的女朋友，你心里难道就没有一点不舒服吗？”李清雪说着，嘴角有些往下撇，险些控制不住哭出来。他虽然还没有突破武者，但已经到了断体九层。耳力自然能听得到那群老头老太太说话，不用想就知道叶晨在他们面前说了什么。陈卓是武者，听到这些更是轻而易举，所以从始至终，李清雪都强忍着没有发作，等着陈卓为他撑腰。可是陈卓就像个没事人一样，这让一直以为陈卓也喜欢他的李清雪心里有些难受。嗨，我还以为你怎么了呢，我心里当然不好受啊。看到女朋友被别人污蔑，哪个男人心里能好受？陈卓张开双臂，将李清雪抱在怀里。李清雪听他这么一说，心中的怒气全无，像只小猫一样嗔怪道：“谁是你女朋友了？你别不要脸！”陈卓嘿嘿一笑：“我又没说你是，这可是你主动对号入座的。”李清雪撇撇嘴，轻轻捶了陈卓一下，但还是满脸认真的说道：“叶晨把你当成什么？你不会还没看出来吧？你把他当兄弟，他把你当冤大头而已。这次出城，他也是为了你身边的护道者。”你瞧，他刚刚见到金毛狮王的样子，心里肯定把你骂了一遍。李清雪满脸不忿，若不是现在正被陈卓抱着，他都想出去教训叶晨这个小人。知道我刚刚为什么不生气吗？陈卓神秘的笑道：“为什么？还不是你把他当兄弟。”李清雪闻言再次发怒，不满的在陈卓怀中挣扎了一下。陈卓低下头，在李清雪耳边小声说了一通。李清雪的表情逐渐从愤怒变为喜悦，随后竟然笑了出来。真的这样整他，他怕是要射死了。李清雪捂着嘴巴轻笑，心中的怒气在听完陈卓的计划之后，也一下子消散了。现在不生气了吧？快笑一个！陈卓低下头，趁机在李清雪的脸上亲了一口。你，你出去，我要换战甲了。李清雪将陈卓推开，从床底拉出了自己的行李箱。可直到战甲被拿出来，李清雪准备脱去上衣，也没见陈卓有什么动作，顿时转过头，又羞又恼的瞪了陈卓一眼。哎呀，你快出去啊！我不。我困了累了，我躺会。陈卓往前一扑，直接扑到了大床上，任凭李清雪怎么拉他，他都纹丝不动。哼，你躺着吧。
。李清雪红着脸摔门出去了。怎，这小丫头怎么这么不经斗呢？陈卓无奈的叹了口气，起身换上了自己的战甲。卧室外的车厢里，叶晨看到李清雪拉着陈卓进了卧室，心里本就不舒服。时间过去了几分钟，他更是坐立难安，有种走过去打开门看看他们在干什么的冲动。但还没等他实行，李清雪便出了卧室。可看清李清雪的脸后，叶晨本该平静下来的心变得更加躁动了。李清雪眼眶红红的，好像是哭过。顿时，叶晨的心乱了。进入卧室这么短的时间，两人应该不能深入了解。但如果李清雪被强吻了呢？这个时间是绝对足够的。叶晨满脸坚毅的走到了李清雪的身边，他心里发誓，只要李清雪向他求助，他发誓发到一半，叶晨退缩了，脸上的表情不再坚毅，身子也后退了半步。现在正是要用到陈卓的时候，没有陈卓和金毛狮王保护，独自出城九死一生。更何况城外不止凶兽，还有比凶兽更可怕的人。没有陈卓出钱，战甲也弄不到手，更别说兵器了。穿着身上这一身出城，只怕遇到毒虫都难以生还。李清雪或许只是被陈卓骂了，远没有自己想的那么严重。这事能忍则忍，实在不行到了城外再给李清雪报仇。心里这么想着，叶晨没和李清雪搭话，便撤回了副驾。开着车的金毛狮王瞥了叶晨一眼，心中充满了鄙夷。出于金毛狮王的忠诚度达到一百，陈卓今早便将他的所有计划告知了金毛狮王，命令金毛狮王配合。所以金毛狮王对三人间的关系了如指掌。喜欢的女人可能受到了伤害，他却连问都不敢问。这样的懦夫，怪不得少主看不起他。离我远点，看见你就心烦。金毛狮王瞪了叶晨一眼，叶晨满脸无辜。但看到金毛狮王脸上那凶狠的表情，还是侧过身子面向窗外。没一会，穿好莫林甲的陈卓走了出来。墨玉剑斜挎在腰间，身形挺拔，显得威风凛凛。怎么样，挺帅的吧？陈卓看向坐着的两女，也就那样吧，不如我爸帅。李清雪还在因为陈卓的死皮赖脸行为生气，嗤笑了一声，便走进了卧室换战甲去了。还，还挺好看的。叶福林低声道：“陈卓穿这一身确实好看。”再者就是他的把柄还握在陈卓手上，怎么敢不说好话？卓哥，你这是？我好像在总督身上看见过这身战甲。叶晨直接从副驾站了起来，眼底闪过的嫉妒虽然掩藏的很好，但还是被陈卓看了出来。嗯，总督给的，还不错吧？陈卓点点头，何止是不错呀，简直太好了。叶晨可是知道这副战甲的来历，莫林甲，总督穿了七八年了，每次有凶兽攻城，总督都会穿着它击退凶兽。这可是地阶战甲呀，总督怎么就借给了陈卓呢？叶晨一时间恨得牙痒痒，他想明白了事情的缘由。若是没有陈卓，总督肯定不会选择让李清雪和陈家联姻，那自己和李清雪的关系肯定能上一个档次，成为男女朋友。到时候有李清雪的关系在，总督肯定会收自己为徒。徒弟兼女婿出城猎杀凶兽，总督肯定会将这套战甲借给自己，甚至会给自己安排护道者。这本该是自己的战甲，都因为陈卓的出现。因为他背后的陈家和李清雪联姻，现在他成了总督的未来女婿，这套战甲自然到了他的身上，好就行。其实也没什么用，死沉死沉的，穿着不舒服。陈卓活动了一下身子，坐在了沙发上。这套战甲确实挺沉的，配上墨玉剑，估计要有四五百斤。这点重量对陈卓来说不算什么，但还是会有点束手束脚的。叶晨听着陈卓发完牢骚，气得呼吸都急促了。擦，你觉得不好，你给我呀。我穿，我不嫌弃。地阶战甲穿着，你还嫌弃上了？接下来，车里便陷入了长久的沉默。叶晨闭着眼睛，不知道在想些什么。叶福林坐在陈卓身边，低着头，心中忐忑。他知道陈卓叫他一起出城，肯定没怀什么好心思。但出了城，也只能走一步看一步，见招拆招。李清雪则是进了卧室之后，就没再出来过。估摸着换完了战甲，便躺到床上休息了。陈卓在这个过程中可是没闲着。打开系统，调出了叶福林姐弟俩的个人信息：丁，姓名，叶福林，年龄， 28岁，天赋 ，C 级青灵草，隐藏天赋 ，S 级治愈神术，好感度， 20陌生怀疑不安，气血， 70点，断体七层。陈卓眼睛一亮 ，S 级治愈神术天赋，真不愧是气运之女，主角的亲姐姐，竟然还有隐藏天赋，就是不知道这天赋该怎么觉醒了。难不成要为他一颗觉醒圣果？陈卓将此事深埋心底。不管怎么说，在叶福林彻底属于自己之前，自己是不可能帮他觉醒的。
。陈卓又将眼神看向叶晨，丁姓名，叶晨，年龄， 18岁，天赋 ，A 级银剑天赋，可成长，五等级吞噬天赋，仇恨度7 0怨恨，气血， 100点，武者一阶，机缘，五等级吞噬天赋，五皇强者残魂，卓哥，怎么了？叶晨被陈卓盯得有些不舒服，回头发出疑问：“没什么。”陈卓收回目光，心中揣摩着这次出城，高低得从叶晨身上夺点机缘。不管是那吞噬天赋，还是那五皇强者残魂，都让他有些眼馋。吞噬天赋在手，或许可以让自己 S S S 级的天赋再往上升一升。五皇强者残魂用处更加的大。五皇强者，不管是剑士还是一路修行的经验，那可都是无价的。有一个五皇在一旁指导修炼。许多门槛瓶颈都可视若无物，还有五皇强者脑子里的各种功法战绩，全都是无价之宝。老金，还有多久的路程？陈卓起身上前，手搭在金毛狮王的肩膀上拍了拍。金毛狮王觉得体内一阵空虚，但也没有多想。还有半个小时到城门。陈卓点点头，坐了回去，闭上眼，打开了自己的个人信息。丁姓名，陈卓，年龄， 18岁，天赋 ，S S S 级掠夺 ，S S S 级是神剑。S S S 级暗影爆，气运值五千点，道具，兽王精血，剩余 10% 信息探测器，绝对防御，气血， 210点，武者二阶。陈卓喜上眉梢，看来掠夺武师境界的强者，一次是100点气血，而武者境100点气血为一阶，照着这个速度下去，再过八天，自己就能突破武士，不是九天，自己是级到武者，比别人多了一阶。系统，再给我抽一次奖。早上又掠夺了两千点气运值，不花一点，陈卓心里不好受。丁，抽奖成功，恭喜宿主获得重伤伪装卡一张。重伤伪装卡，有效期三天，期间宿主将呈现重伤濒死状态。陈卓默默皱起了眉头，这东西好像没多大用处，但是好好想想，如果用好了，这就是一个增加好感度的大杀器啊！苦肉计什么的最有用了。房车一路疾驰，穿过两道高耸厚重的城墙以及重重关卡。终于来到了白云市最后一道防线，白云城关，高墙铁壁，巨大的钢铁城墙充满了科技感。直径几十米的厚重城门敞开着，外面是一片绿色草原。城门外有队伍抬着盖着白布的担架，哭天抢地的走回来；也有十几人的队伍，欢天喜地的抬着巨大的凶兽尸体，但更多的是面无表情、脸上写满了麻木的狩猎者。他们有的带着各式各样的冷兵器，身穿战甲，威风凛凛。有的则是站在装甲车上，身上扛着各种杀伤力巨大的热武器，但这些人无一例外，进出城关都要被荷枪实弹的侍卫一一盘问，带回来的凶兽尸体也要在确认死亡后才允许进入城内。有些人的天赋注定了他们永远只能在断体境徘徊，但是他们也要养家。热武器对一二级的凶兽还是有很大杀伤力的。金毛狮王看着那一队队开着装甲车出城的人马，曾经他也想过实力跌落到断体境后做其中一员。但是这些人出一次城，十个里面能回来一个都算好的。毕竟断体进实力，出城几乎是十死无生。还是多亏了少主，才没让他踏上这条不归路。走吧，先下去买点东西，我也整点热武器防身。陈卓推开车门走了下去。有些时候，热武器要比冷兵器更加强大。叶晨兴奋地跟了上去。他本来还不知道该怎么开口让陈卓给他买装备呢。这下好了，一会正好顺水推舟，好好宰陈卓这个冤大头一笔。坐累了吧？咱们一起下去看看。李清雪拉上了叶福林，跟在两人身后下了车。金毛狮王则是将房车停在远处，然后迅速下车跟了上去。陈卓交代过，买装备的时候自己一定要跟在他身边，还得时不时风言风语两句。一行五人到了白云市城关处最大的武器装备店，叶晨进门便拉起叶福林，跑向了里面的冷兵器装备区。陈卓则是拉着李清雪和金毛狮王到了丹药区，他要准备些丹药傍身。野外环境不可控。谁也不知道会发生什么情况。老板，疗伤丹十颗，金疮药两瓶，解毒丹十颗，气血丹二十颗。另外，再拿两瓶驱虫散吧。金毛狮王在受伤之前，几乎每个月都要出城两三次，对野外需要的必需品了如指掌。好嘞，一共212万，您是刷卡还是用资源交换？闻言，金毛狮王将目光投向陈卓，陈卓则是看向了李清雪。副长，我没钱。陈卓说完，服务员。以及金毛狮王都将目光投向了陈卓，金毛狮王满脸诧异：“你买丹药让人家付钱，而且还说的这么理直气壮的，这合理吗？”
。陈卓注意到了金毛狮王的眼神，嘴角勾起笑容。战斗经验这方面，他弱于金毛狮王，但是论揣摩女人的心理，他能甩金毛狮王八百条街。一百个金毛狮王绑在一起，都不一定是他的对手。没等陈卓说话，李清雪上前一步，满脸娇羞的刷卡付钱，随后接过丹药，全都交到了陈卓手中。甚至对陈卓的动作都更加亲密，直接上手挽住了他的胳膊，看向陈卓的眼神中也充斥着爱意。金毛狮王看见这一幕，心中大呼不合理，哪有这样的？李清雪是被陈卓为了迷魂药吗？花钱还花的这么幸福？走吧，咱们去装备区看看。三人一同走向装备区，临进入装备区，金毛狮王拉着陈卓走远了几步，随后满脸请教的表情问道：“为啥？他为啥给你花钱还能笑出来？”你说我缺二百多万吗？陈卓满脸神秘的问道。不缺啊，金毛狮王不置可否。以陈家的体量，每个月给陈卓的零花钱恐怕都有十个二百多万了。我不缺这点钱，但是我让李清雪付账，李清雪会怎么想？金毛狮王沉吟一声，随后满脸小心翼翼的问道。觉得你抠，哈，老金，你还是太嫩了。他不会觉得我抠，反而会觉得我把他当成了家人。一家人花谁的钱不是花啊？陈卓嗤笑一声，得意的走进了装备区。刚刚让李清雪付钱，弄得他的好感度又上涨了一点。这就是细节的力量。李清雪冰雪聪明，对细节最为敏感。从敏感点入手，哪怕是万年的冰山，也能融化成一滩水。丝巾毛狮王满脸受教了的表情，倒吸了一口凉气。原来软饭硬吃还能这么解释啊！装备区，陈卓一进去就远远看到了在冷兵器区试穿战甲的叶晨，但他并未上前。而是先一步进了热武器区，在热武器区看了看，直接豪掷500万买下了一整面墙的手雷，账自然还是李清雪付的。手雷则是都被陈卓收进了系统的储存空间，只是对着墙壁挥了挥手，满墙的手雷便消失无踪。陈卓，你竟然有储物戒指，陈老真是对你太好了。金毛狮王惊讶的长大了嘴巴，储物戒指本就稀缺，一立方米的储物戒指就要上千万不止，空间越大，价格就成倍增长。而陈卓这一下收进去的手雷，至少要占三个立方米。陈卓这储物戒指的售价，怕是小一个亿了。储物戒指，我还没看过呢，给我看看。李清雪一双美目在陈卓身上好奇的上下打量，真想看，想啊。李清雪天真的点点头。那一会回了车上，我就给你看，咱们偷偷的看好不好？陈卓邪笑道。李清雪脸色变得绯红，没好气的打了陈卓一下，不让看就不让看吗？耍什么流氓！呸！谁说不让你？陈卓本还想继续调戏两声，却被一阵谄媚的笑声打断了。李小姐，陈少真是有失远迎，有失远迎啊！一个穿着富丽堂皇、恨不得将金银玉匪全都带在身上的中年胖子走了过来。你是？陈卓皱起了眉头。马家的管事，旁支子弟。金毛狮王快速提醒了一声。哦，马管事。陈卓做出一副恍然大悟的样子。白云氏有四大家族。李家、陈家、马家、白家，其中马家家主是武道协会的会长，手中握着的资源也是很多马家，便在白云市经营起了武器装备店的生意。算起来，马家在白云市也算首富了。哎，陈少，您这是要出城狩猎？马管事满脸亲热的问道。对，出城玩玩。陈卓点头，没有和马管家多纠缠的意思，拉着李清雪就往叶晨的方向走去。慢着，收了陈少多少钱？全都给我退回去！四大家族共同守护白云市的和平，陈少拿东西怎么能付钱呢？马管家训斥了服务员几句，随后谄媚的来到了陈卓跟前。四大家族以李家势力最为强大，次之是陈家，再次是白家，马家垫底。这次遇到了陈卓和李清雪，马管家自然要好好表现一番，争取在两大家族继承人面前留下些好印象。这样不好吧？陈卓面露难色，哪里不好？如何不好？陈少，您是为了白云市的万千百姓出城猎杀凶兽的，我们怎么能收您的钱？马掌柜一脸的义正言辞，说着说着，竟然还有些感动，差点就落了泪。只此一次，下不为例。陈卓实在是懒得看马掌柜演戏，无奈的叹了口气，便带着李清雪和金毛狮王直奔冷兵器区。马掌柜好不容易遇到了露脸，自然不能如此放过，屁颠屁颠的跟在三人身后。冷兵器区，叶晨已经是穿了三套战甲。名贵的长剑也让他试了个遍，此时正拉着姐姐站在一套粉红色的战甲前。姐，这套战甲怎么样？你穿上肯定特好看。叶福林满脸抗拒，挣开了弟弟的手。
，我不要，我有战甲了。说完，叶福林往边上走了几步，生怕再次被弟弟拉过去。他哪怕是不穿战甲出城，也绝对不会听弟弟的话，让陈卓给他买战甲。气血丹的事情还没扯清楚呢，再欠上两套战甲，他是没有脸面对陈卓的。姐，你看你那套战甲都破成什么样了，咱再买一套多好。叶晨有些不死心。反正陈卓这个冤大头能多坑一点是一点，我不要，你不要脸我还要脸呢。叶福林被问的有些生气，别过脸去，不再搭理叶晨。叶晨嘟囔着，有便宜不占王八蛋，又挑了一套战甲进了试衣间。没一会，穿着崭新战甲的叶晨威风凛凛的走了出来，正巧碰上了带着人往这边走的陈卓。卓哥，你看我这套行吗？叶晨迫不及待的走了过去。行啊，挺合身的。陈卓点点头。叶晨面露喜色。陈卓点头了，那这套战甲就属于自己了。他又不是不知道自己什么情况，肯定是要出钱帮自己买下才点头的。好，谢谢卓哥，那我再去挑一把武器。叶晨喜滋滋的走向挂满长剑的墙壁，陈卓憋着笑，等着一会叶晨出丑。你不挑一套战甲吗？你这套挺破的了。陈卓又看向叶福林，不，不用了，我穿它就挺好。叶福林心虚的眼神迎上了陈卓。随后又快速移开，低着头迈着小碎步跟着叶晨走了。他现在是真的没脸站在陈卓面前，想到一会要花人家一大笔钱，心里就不舒服。君子不食嗟来之食，在他看来，弟弟的举动跟路边求别人施舍的乞丐没什么两样。他脸皮薄，是绝对做不出来这种事情的。丁发现气运之子的机缘，是否抢夺？抢夺！陈卓眼冒金光，迅速走向叶晨。叶晨此刻正站在一柄玄阶长剑前面，心里蠢蠢欲动。想直接一步到位，玄阶长剑虽然贵了点，但起码可以用到五十进了。喂，你左后方有一柄损坏的地阶长剑，我可以修复它。清冷的声音响彻在叶晨的脑海之中，叶晨瞬间转头，角落确实挂着一把锈迹斑斑的长剑，卖相不佳，所以标价仅仅才八千多块钱。真的是地阶长剑，你有把握修复好？叶晨在脑海中问道。自然，清冷的声音再次响起，语气中带着笃定。叶晨几乎不加思索地走向那柄锈迹斑斑的长剑，地阶长剑，武王级的总督才用得起地阶长剑。这要是到了自己手里，哪怕不用，修好了拿出去卖，也是千百倍的利润。哎，这把剑看着挺稀奇的。一道人影快叶晨一步，将长剑提了起来，拿在手中把玩。叶晨的脸色一瞬间阴沉了下来。来人并不是别人，而是陈卓。卓哥，我挺喜欢这把剑的。叶晨出声道。陈卓看了眼叶晨，又看了看手中的长剑，几乎不加思索的将长剑扔给了金毛狮王。丁恭喜宿主抢夺机缘成功，掠夺气运值五千点。丁恭喜宿主获得地阶长剑器械剑。咱虽然穷，但再穷不能穷志气。我陈卓的兄弟出城狩猎，不能拿一把破剑不是，去给我兄弟挑一柄武者禁用的剑。陈卓朝着马掌柜挥挥手，马掌柜心领神会，走向了挂满初级长剑的墙壁。他深谙做人之道。陈少为什么说挑一柄适合武者禁用的长剑，而不是说挑一柄好剑？话里话外的意思，还不是说叶晨是他的表面兄弟，面子上过得去就行了。半晌，叶晨呆呆的看着手里连品阶都没有的金铁长剑，他想跟陈卓要求换一柄好的，但陈卓已经带着叶福林几人走远了。他知道现在追上去目的就有些明显，吃相也就有些难看了，也只能闷头认了这个哑巴亏。心里想着，反正陈卓拿到了那柄长剑。他也用不了，没有自己师傅修复，那柄剑永远只是破剑罢了。想到这里，叶晨的心情稍稍平衡了一点，将金铁长剑挎在了腰上追了上去。战甲区，陈卓拉着叶福林坐下，挑了一副大小适合叶福林身形的绿色战甲，直接将上面的标签扯下来，将战甲扔给了叶福林，去换上。叶福林接住战甲，脸上满是忐忑，看了看手中崭新的玄阶战甲，又看了看落在地上的标签上的天价。低着头，半晌才悠悠出声：“我没钱，我帮你买单。你看看，你身上这套战甲都破成什么样了？在野外要是出了事怎么办？再说标签都拆了，你不换也不能退。”陈卓沉声说道。叶福林的脸色一阵红一阵白的，没想到陈卓人还挺好的，竟然还会担心自己的安全。难不成他叫自己来，真的没打什么坏主意，只是觉得团队里少了一个医疗系的武者？姐，卓哥都说话了。你就赶紧换上去吧，我觉得你这一身破战甲也不安全。叶晨兴奋地将叶福林连人带战甲都推进了试衣间。
，又便宜不占王八蛋，而且刚刚陈卓还抢了他的地阶长剑，现在有机会让陈卓大出血，他当然不能放过。哼！李清雪冷哼一声，满脸的不耻。金毛狮王站在陈卓身后，皱着眉头，心里将叶晨骂了个底朝天，亏了他当初接手一般的第一天，还挺看好叶晨的，没想到这小子比陈卓说的还要无耻。嗨嗨，结账吧，一共多少钱？刷卡。陈卓掏出自己的卡，递给了马掌柜。马掌柜本还想推脱，但见陈卓满脸严肃，便点了点头，拿去了柜台。这一幕看得金毛狮王心里又生疑惑，忙将陈卓拉到了一旁：“不是让李清雪付账吗？这战甲那么贵，他掏了钱，不就更把你当成一家人了？”金毛狮王疑惑道。陈卓听完金毛狮王的话，顿时满脸的生无可恋，拉着金毛狮王再次走远了几步，压低了声音，咬着牙道：“你懂不懂举一反三啊？”给别的女人买东西，让李清雪付账，你是嫌我死的不够快吗？陈卓说完，也没管金毛狮王听没听懂，直接跑回了李清雪身边，花李清雪的钱给别的女人买战衣，还得让李清雪笑着付账。陈卓自认为自己没有那么大的本事。过了一会，叶福林穿着一身青色战甲从试衣间里走了出来，马掌柜也带着小票和卡跑了回来，交还给了陈卓。嗯，买的差不多了，咱们可以出发了。陈卓拉起李清雪的小手环在自己的胳膊上，一只手抓住叶福林的手，大步往门口走去。金毛狮王自觉地跟在身后。叶晨此时完全没察觉到陈卓和两女的异样，低着头欣赏着自己崭新的战甲。哎，等等，你的战甲还没给钱呢。马掌柜拉住了叶晨。马掌柜本就是武士境界的高手，加上叶晨这一套玄阶战甲本就很重，他刚刚穿上又没适应，被马掌柜这一拉，直接一屁股坐在了地上。哐啷一声，厚重的战甲与地面接触，发出的声响引得店里所有人都朝着叶晨行注目礼。叶晨哪里这么丢过人，强忍着腰间的疼痛，一个“药”字翻身站了起来。“你干嘛？黑店呀？”叶晨转头朝着马掌柜怒喝一声：“怎么了？这是吵什么呢？”陈卓带着众人走了回来。叶福林着急忙慌的上去扶着叶晨，既是扶着，也是一种控制。他害怕叶晨惹祸，万一打了人，肯定是要坐牢的。陈少。您朋友这件战甲没有结账，本店是小本生意，一套玄阶战甲实在是太贵了。马掌柜满脸为难道：“你放屁！刚刚卓哥都把卡给你了，你都刷了！”叶晨大吼一声，心中暗骂马掌柜这个老东西没颜色。很明显，自己跟陈卓是一起的，他结账的时候当然是要一起结账了。对啊，我不是让你刷卡了吗？陈卓跟着附和道。闻言，马掌柜立刻露出震惊的样子。就像是听到了什么震惊他一辈子的话，这，陈少，我以为是您给您女朋友买战甲，您的这位朋友会自己付账，我真没想到，这年头还有买战甲让朋友付账的人，实在是我不长眼色，我该打。马掌柜一副忏悔的表情，可看着叶晨的眼神中带着讽刺，鄙夷马掌柜此言一出，叶福林、叶晨、李清雪三人齐齐变脸。叶晨纵然在不知廉耻，也知道现在这情况是真的丢了大人。尤其是在李清雪面前丢了大人，若是李清雪不在，他大可以继续胡搅蛮缠，然后哀求着陈卓帮他买下这套战甲。但是心仪之人就在一旁看着，他的尊严是怎么也放不下去。叶福林则是又羞又恼，一边眼神中带着怒火瞪着弟弟叶晨，另一边又迈开步子离陈卓远了些，生怕再被别人误会他和陈卓有什么关系。至于一直跟在陈卓身边的李清雪，则是伸出两根手指掐住陈卓胳膊内侧的肉。狠狠一拧，他气啊，气陈卓给叶福林买战衣，更气马掌柜把叶福林当成陈卓的正牌女友。关键现在这个情况，他也不好说什么。他和陈卓的关系还没确定，他还等着陈卓表白，所以两人的身份还是朋友。他根本不可能开口说自己才是陈卓的正牌女友，那样岂不是让陈卓更有理由调戏他了？丁气运之子内心崩溃，掠夺气运值两千点。丁气运之女叶福林心境发生变化，掠夺气运值一千点。丁气运之女李清雪对宿主的行为醋意满满，掠夺气运值两千点。丁恭喜宿主气运值突破一万点，当前一万四千点。系统奖励宿主梦境清袭星号三，梦境清袭，进入目标梦境之中，目标将身临其境，梦醒后也将保留记忆。陈卓嘴角勾起一抹弧度，好啊，太好了，出来一趟，气运值直接破万了，再努力一波，没准能直接破两万呢。这样吧，你去再刷一次。陈卓再次拿出了卡。同时朝着金毛狮王使了个眼色，金毛狮王心领神会，上去便将陈卓手上的卡夺了下来。
，你这是干什么？你还真的想给他买单啊？我金志海这辈子就没见过用别人的钱买战甲穿的人，但凡是个普通的五品阶战甲也就算了，玄阶战甲一套上千万，凭什么？金毛狮王脸色通红，也不知道是气的还是憋的，反正是完美的演绎出了愤怒的样子。叶晨听完，脑袋差点就要砸到地上去了。叶福林也是面上无光，急得眼泪都快要流出来了。若不是顾忌着自己战甲内穿的太少，都想当场脱下战甲还给陈卓。老金，你这是干什么？把卡还给我！陈子是我兄弟，这钱我愿意给他花。陈卓脸上闪过怒色，怒视着金毛狮王。丁主角内心崩溃，掠夺气运值一千点。陈哥，这些钱就当是我借你的，等这次出城回来我就还你。叶晨抬起头，看着金毛狮王，一字一句的说着。说话间，牙齿几乎都要咬碎了，就差一点啊，就差那么一点，他就可以一点脸都不丢，让陈卓给他买下这套战甲了。金毛狮王这老东西突然跳出来捣什么乱，这下好了，在李清雪面前自己一点尊严都没了。等着吧，金毛狮王，你会付出代价的。一个小小武者巅峰，不出一月，老子必杀你。叶晨看着金毛狮王，心中已经涌现出他的一百种死法，让他在心仪之人面前丢了脸，管你是谁。都得死！你看，他都这么说了，赶紧把卡给我吧！陈卓抬手抢过金毛狮王手中的卡，再次递给了马掌柜。他卡片再次被人抢了过去，只不过抢卡的人是叶晨。卓哥，这套战甲不用你出钱。说完，叶晨麻利的脱下了战甲，随后迅速跑到战甲区，拿了一套黄阶的战甲换上。黄阶战甲售价1 4 6十六万六，这套房子压在你这里，等我回来拿屋子给你交换。说着。叶晨拿出了一串钥匙，交到马掌柜手里。叶福林的脸瞬间就白了，想阻止弟弟，却被弟弟一个眼神瞪了回去。陈子，你这是干嘛？不给我面子！一套战甲我还是买得起的。陈卓皱着眉头，一副很不高兴的样子。卓哥，别再说了，我叶晨不是那种贪小便宜的人。说着，叶晨瞄了一眼站在陈卓身旁的李清雪。他之所以做这个举动，全都是因为刚刚李清雪无声的吐槽了一句“贪小便宜”。叶晨一眼就看明白了李清雪的唇语，他绝对不能在李清雪面前丢脸，那比杀了他还难受。李清雪像是没看到叶晨在看他一样，又无声地说了一句：“这还差不多。”这一幕尽收叶晨眼底，弄得叶晨心里舒服了不少。不就是一套房子做抵押吗？等他回来，猎杀的凶兽一卖，赚的肯定比一套黄阶战甲多。嗨嗨，这套房子在哪？多少平？马掌柜出声问道。天元小筑，九十七平。叶晨回道。不够，这套房子的市价应该在100万左右，还差46万。武者用房子抵押换资源的事情不少，马掌柜精通白云市的房价，这套房子值100万，还是看在陈卓的面子上说的，实际可能连80万都不到。你，叶晨心中怒火升起，气得想着一拳头砸死这个连番让自己丢脸的老头子。行了，有我在，你还怕他赖账不成？事情就这么定了，你别逼我动手。陈卓冷喝一声。做出一副快要压制不住怒火、要为兄弟出头的样子。好，好，既然陈少做保，那46万就当老头子我出了。马掌柜连连作揖告饶。我们走。陈卓大手一挥，领着众人走出了店铺。出了店铺，一行人都没说话，径直上了车。上车后，叶晨也不再坐在金毛狮王身边，而是直接坐到了地板上，一看就是在生金毛狮王的气。李清雪两女还是坐在陈卓身边。不过此时，叶福林正满脸愤怒又无奈地看着叶晨。叶晨自作主张将父母留下来的唯一财产抵出去，这让他心里很是不舒服，还极为心慌。1 4 0多万，一只一级凶兽才四五万，二级凶兽也不过十几万，算下来，叶晨至少要杀十只二级凶兽才能还上这笔债务。可是他能杀得了那么多吗？如果到时候没赚到钱，家里的房子岂不就是别人的了？他们姐弟俩也就流离失所了呀。小陈。你刚刚实在是太冲动了，叶福林忍不住开口。叶晨此时心中被怒火填满，又在女神面前丢了脸，正是不爽的时候，听见姐姐又要发牢骚，便冷冷的转过头去。闭嘴，再废话就不用去了。叶福林鼻子一抽，强忍着哭出来的冲动，不再说话。自己是他姐姐啊，从小养他长大，任劳任怨，放弃了武者之路的姐姐。可他为什么会这样对自己说话？那眼神看得自己心寒。车内的气氛一下子冷到了极致，跟我来一下。李清雪站起身子，走进了卧室。陈卓马上跟了过去，关上卧室门，转过头便看到了坐在床上憋笑的李清雪。怎么样，刚刚我配合的好不好？
。李清雪朝陈卓俏皮的眨眨眼睛，天生的影后。陈卓竖起大拇指，哼，这还差不多。李清雪娇哼一声，紧接着卧室内陷入一片沉寂。半晌，李清雪抬起通红的脸颊，你，你刚刚不是说回来给我看你的宝贝吗？陈卓本来还有些恍惚。但看到李清雪通红的脸颊之后，便什么都明白了，毫不犹豫地坐在了李清雪身边，低声道：“你真想看？嗯吧。”李清雪不置可否地低下头：“那你到底看还是不看？”陈卓见他这副摇摆不定的样子，忍不住笑了出来：“看吧，我，我可以背过身去，你拿出来我再看。放心，我知道你们男人都害怕藏宝贝的位置被发现。”说着，李清雪便将头转了过去，在家里。父亲藏私房钱的位置总是三天一换，被母亲发现之后，脸上的表情就跟死了爹一样。李清雪觉得这样不好，至少没结婚前，她是不会强迫陈卓告诉他储物戒指的位置的。毕竟储物戒指这么珍贵的东西的位置，少一个人知道，陈卓心里就多一份安心。啊！房间里陷入寂静，陈卓脸上满是尴尬，他还以为李清雪开窍了，没想到，妈的，好单纯，好想玷污他怎么办？系统。给我一枚储物戒指，丁扣除两千点气运值，储物戒指兑换成功。陈卓直呼肝疼，系统商城早就有，但里面的东西奇贵，他就没有打开过。现在一枚储物戒指要两千点气运值，简直要了他的老命啊！那个，不方便吗？抱歉，是我自作多情了。李清雪一双大眼睛水雾弥漫，他还以为凭自己和陈卓的关系，两人之间已经不会有秘密了，没想到。陈卓连一个储物戒指都不肯给自己看，自己又没想着要他的，只是没见过，好奇想看看而已。谁说不方便了？就是有点难摘。看，陈卓将李清雪的身子转了过来，手捧着储物戒指送到了他面前。原来就是这个样子的呀，跟普通的戒指好像也没两样。李清雪眼中的水雾散去，一双美目好奇的盯着储物戒指。这东西他只听说过，见还是第一次见。其实以李家的实力，买一枚储物戒指根本就算不上什么。但他一直生活在白云市，衣食住行都有保姆管着，出门身上根本不需要带什么东西。李云飞身上也有储物戒指，但是一般都藏着，不会带回家，怕吴云收走。所以李清雪之前知道储物戒指，但不怎么好奇。真的见到陈卓用了，才发现这东西如此神奇，产生了好奇心。把你的手给我！李清雪顺从的伸出了左手，陈卓抓住一根纤细嫩白的手指，指甲一划，便划出了一道血口子。李清雪疼的想收回手。却被陈卓用力抓着，直到挤出一滴鲜血，血珠落到储物戒指上，瞬间便被储物戒指吸收。李清雪也感到脑海中和这枚储物戒指出现了一丝若有若无的联系。好了，现在它就是你的了。陈卓将受伤的手指含进了嘴里，抓起李清雪另一只小手，将储物戒指戴在他的食指上。我的，有点太贵了吧？李清雪脸上满满的感动，又带着些不好意思，和储物戒指建立联系的一瞬间。李清雪便感知到了储物戒指里的空间至少有十个立方米，一立方米的储物戒指售价都要上千万，空间每扩大一点，价格都要成倍上涨。这枚戒指的价格，李清雪连想都不敢想。定情信我，你要是不要的话，就还给我。听陈卓这么说，李清雪下意识的便将戴着戒指的手藏到了身后。定情信物，那这就算是表白了。自己不要这戒指，不就相当于拒绝了他的表白？这可不行。我要，谁说不要的？戴上了，我可就不摘下来了。李清雪将戴着戒指的手压到屁股底下，生怕陈卓来抢一样。好，戴上了可别摘。看着陈卓脸上的坏笑，李清雪才反应了过来，刚刚自己露怯了，反应那么大，不就是表明了自己喜欢陈卓吗？听到“定情信物”四个字，一下子就把手藏到身后去了。这动作不也算是自己对陈卓的表白吗？不理你了，坏蛋！李清雪蜻蜓点水般在陈卓脸上亲了一口。迅速开门跑了出去，陈卓则是大摇大摆地躺到了床上，听着系统悦耳的提示音。丁气运之女李清雪心境发生变化，掠夺气运值两千点。丁福货李清雪芳心，大幅度改变剧情。系统奖励技能升级卡星号一，技能升级卡，丁技能升级卡，指定升级一次宿主当前拥有的技能。私掠夺天赋的掠夺气血技能可以升级吗？丁掠夺天赋升级成功，已突破 SSS 级。恭喜宿主获得神品掠夺天赋卧槽，系统你确认都不确认一下的吗？陈卓心疼的扯了扯嘴角，自己只是问问啊。比起掠夺天赋，升级绝对防御才是最佳选择。不过陈卓还没发完牢骚，便不再延伸了。打开个人信息一看，
，心中直呼：系统真是大宝贝儿。丁姓名，陈卓，年龄1 8岁，天赋，神品掠夺 LV 一，指定掠夺他人天赋，成功率提升至 60% s s s 级是神剑 s s s 级暗影豹，气运值一万五千点。道具，兽王精血，剩余 10% 绝对防御。梦境侵袭星号三，信息探测器，气血， 210点，武者二阶，神品掠夺天赋，指定掠夺他人天赋的成功率提升到了 60%。60% 是什么概念？一半多的成功率。曾经陈卓试验过掠夺别人的天赋，但是试了三次都没有成功。自那以后，陈卓就对掠夺天赋不抱什么希望了，只靠着掠夺天赋掠夺别人的气血升级。现在掠夺他人天赋的成功率到了 60%， 让陈卓心中重燃希望。毕竟叶晨的那个吞噬天赋，他可是眼馋好久了。这要是掠夺过来，没准以后有机会把噬神剑天赋和暗影豹天赋都升级到神品。少主，要出城了。在陈卓暗爽之际，金毛狮王压抑着激动的声音传来。陈卓迅速起身，走出了卧室。车厢内，李清雪三人都好奇地看着窗外。窗外是一片空旷的草原，目光所及之处，一片祥和宁静，一点都不像凶兽肆虐的乱世。景色还不错。但是为什么看不到凶兽？叶晨转过头看着金毛狮王，他此行可是来猎杀凶兽的，可城外连个凶兽毛都没有。这种情况，别说取妖丹升级天赋了，到回城的时候，可能连身上战甲的钱都凑不回来。金毛狮王从鼻子里发出一声冷哼，没有搭理叶晨。陈卓走过去，拍了拍叶晨的肩膀，淡淡道：“别太着急了，白云市方圆五里之内是不会出现凶兽的踪影的。先不说李总督在白云市镇守，低级的凶兽不敢靠近。”每天那么多武者出城，周围即便有凶兽，也被就近猎杀了。听完陈卓的解释，叶晨才放心了许多，松了一口气，继续坐了回去。有凶兽就好，有凶兽自己才能赚钱还债。喂，别愣着，上去守着望口，注意四周敌情。金毛狮王转头对叶晨大吼：“城外危险重重，谁知道什么时候突然就会出现凶兽？到时候抵近房车，从上面的望口进来怎么办？你说我？”叶晨皱着眉头指着自己，自己可是队伍里除了金毛狮王之外最强的存在，不应该好好养精蓄锐，准备战斗吗？难道遇到了凶兽就靠着陈卓那个嗑药嗑上来的家伙？不然呢？金毛狮王瞪了叶晨一眼，叶晨转着圈看了看其他四人。金毛狮王要开车，他也熟悉地形，肯定是不能上去的。他上去没人开车了。李清雪和叶福林实力低，都没突破武者，又是女孩子，更何况自己不忍心让人家上去风吹日晒。李清雪那么好看，晒伤了怎么办？变丑了还不是自己吃亏？至于陈卓，人家是出资人，这房车都是人家的，让他上去有点不妥。这么一圈看下来，上去的人选好像还真就自己了。好吧，我上去。叶晨踩着副驾驶的座位爬上了望口，看着面前的机枪，叶晨露出兴奋的笑容。一会遇见低级凶兽，自己直接开枪，千里之外取其首级。车厢内没了叶晨，众人都觉得心里安生了不少。金毛狮王开着车，凭借着记忆往一些一级凶兽的聚居地开去。陈卓则是和李清雪两女坐在沙发上，有些百无聊赖。哎，有点无聊啊！李清雪心中满满的都是对未知事物的期待。此刻坐在车里，简直就是度日如年。要不看会电影？陈卓在房车的墙上找到一个按钮，按下按钮，车头与车厢之间封闭了起来，被一块铁板所隔开。这块铁板的作用是为了保护隐私，但最主要的作用。还是封闭整个车厢，达到绝对安全的目的。开车的金毛狮王看着铁板落下，心中有些诧异，但也没多问，只当是三人要看电影，怕前面照进来的阳光太刺眼。此刻半个身子在车外的叶晨，更是丝毫没有察觉到铁板的落下，一双眼睛死死盯着远处，查找着凶兽的踪迹。看会电影也行，至少不会那么无聊了。李清雪点点头，拿出遥控打开了房车上的电视机。叶福林则是有些拘谨的退了退。整个人蜷缩在沙发上，后车厢随着铁板的落下，几乎成了彻底封闭的。也就是李清雪还在车厢里，不至于让她和陈卓孤男寡女共处一室，否则她都要紧张的浑身发抖。可想什么来什么，李清雪的手机突然响了：“雨儿，你在哪呢？你也在城外附近，哪个方向？我们去找你啊！”李清雪惊喜的大叫了一声，随后朝着陈卓比了个手势，拿着手机跑进卧室，和好闺蜜打电话去了。一下子。车厢内只剩陈卓和叶福林，叶福林紧张的几乎快要窒息，纤细的玉指扣在战甲上，发出细微的摩擦声，呼吸也随着摩擦声变小，整个人都呆呆的窝进了沙发里。
电影开始放映，车厢内除了电影的声音，再无其他杂音。叶福林也逐渐被电影吸引了进去。就在他看得入迷的时候，一只手突然拍在了他的腿上，呀！叶福林尖叫一声，但紧接着就被陈卓捂住了嘴巴。开车的金毛狮王动了动耳朵，全当没听见。车上的叶晨则是皱起了眉头，竖起耳朵听了听，我听错了。叶晨摇摇头，继续扫视着远方。车厢内。叶福林在挣扎中，整个人已经从沙发上滑到了地上，双腿交叠，坐在了陈卓身前。陈卓冷笑着，将嘴巴凑到叶福林耳边：“姐姐，你也不想陈子知道吧？这里可是城外，死两个人就跟死了两只蚂蚁一样。”叶福林闻言，羞愤欲绝地低下了头。半小时后，房车顶上，叶晨听到了一阵剧烈的咳嗽声，眉头不禁又皱了起来。姐姐也是个人才，出城狩猎，还有心吃吃喝喝，还被呛到了。李清雪终于和好闺蜜煲完了电话粥，哼着歌从卧室里走了出来。陈卓、雨儿也在城外狩猎，要是遇上了，我介绍你和他认识。李清雪话说了一半，突然注意到沙发上红着眼眶的叶福林。叶福林眼眶红红的，脸上也带着红晕，红唇微微张着，身子一抖一抖的，像是在抽泣。你怎么了？陈卓这个大坏蛋是不是欺负你了？李清雪上前关心的摸了摸叶福林的头，没，没有，是这电影太感人了。叶福林慌忙摇头，身子往一旁挪了挪，给李清雪让开位置。这还差不多，他要是敢欺负你，你就跟我告状，我打不死他。李清雪挥舞着粉圈，装模作样的打在陈卓身上。陈卓翻了个白眼，将李清雪拉到怀里，看起了电影。李清雪被这么一抱，刚刚脸上耀武扬威的样子也没了，像只小猫似的缩在陈卓怀里。叶福林则是趁机快步走向卫生间。就在车厢内一片和谐之时，一阵兴奋的大吼传来。紧接着就是朕的耳朵升腾的哒哒声，原来是房车顶上的叶晨发现了远处的凶兽，直接开了枪，机枪一个弹夹打完，凶兽扛着枪林弹雨疯跑着，脂肪车猛地停下，履带发出刺耳的摩擦声，紧接着空出手来的金毛狮王直接抓住了叶晨的大腿，将他拽了下来，哒哒声立刻停止，叶晨满脸懵逼的落到了副驾驶的位置上，你干嘛？那凶兽马上就要死了，啪带着风声的一巴掌。狠狠地抽在了叶晨脸上，你说我干什么？顾头不顾腚，你是想死吗？金毛狮王的话音刚落，一道巨大的身影将刚刚叶晨打的猎物抓了起来，紧接着那道遮天蔽日的身影从房车前划过，冲上了高空。巨翅苍鹰，叶晨看着那道远去的身影，头上冷汗刷刷刷的流了下来。巨翅苍鹰，三级凶兽，翅膀张开，遮天蔽日，一双爪子只要抓到人，就绝对不会松开。如果刚刚不是金毛狮王拉自己。那开枪的自己肯定会更快引起巨齿苍鹰的注意。叶晨猛地打了一个哆嗦，你他妈的看看那些开着装甲车、用热武器的断体镜，在这片区域敢开枪吗？巨齿苍鹰眼睛不好，但耳朵最为灵敏，开枪就意味着死。金毛狮王气得额头青筋暴起，叶晨死了没啥。金毛狮王甚至盼着叶晨这个无耻的狗东西赶紧死了。但是巨齿苍鹰是群居动物，只要被一个锁定。剩下的很快就会一拥而上，大量的巨翅苍鹰发动进攻，这辆房车也不一定扛得住。毕竟巨翅苍鹰本身不可怕，但他们若是抓着房车飞向高空，再狠狠抛下，那后果不堪设想。房车虽重，但巨翅苍鹰的抓力也是不弱，抓起房车，四五只巨翅苍鹰一起上绝对没问题。卡格爵车厢的钢板升起，陈卓走出来打圆场了。老金，陈子也是第一次出城，你多担待点。陈子。老金也是怕你出事，你得理解理解。赶紧出发吧，咱们找个地方猎杀凶兽去。陈卓笑得和煦，轻轻拍着两人的肩膀。金毛狮王迅速开车出发，叶晨也回到了他的岗位上，只不过这次更加的畏手畏脚，只露出了小半个头，也顾不得找凶兽了，时刻防备着天上。装甲房车又开了半个多小时，周边的景象也在不断的变化着。此时，众人已经来到了一片寸草不生的戈壁上，蓝星的环境就是如此。地域多样性，可能开车走一两个小时就会换一副景象，甚至一个城区会出现两种地貌，一片是世外桃源般的草原，一片是寸草不生的绝地。不过幸好四季变化还算正常，天气也循规蹈矩，该热了热，该冷了冷，不然蓝星上的人活的会更加艰难。此处大多是一级凶兽的聚居地，以沙狼为主，还有些沙地蜥蜴和蝎子，不过最高的也只是二级的沙狼王，危险性不大。金毛狮王停下车。跟众人解释着，也多亏今天开的是履带车，不然他可不敢开到这里来。知道了，我已经看到目标了。叶晨提着金铁长剑
迫不及待的下了车，朝着远处两头正在分食沙地蜥蜴的沙狼跑去。哎，金毛狮王大吼一声，却没拦住叶晨，几乎是眨眼间，叶晨便跑出去了十几米。这个混蛋！金毛狮王满脸的恨铁不成钢。怎么了？两头一级的沙狼而已，他能解决的？陈卓出声道：“不，那是两头沙狼王，也不是，那不是两头，是一群沙狼。”金毛狮王直接调转车头。朝着叶晨追去，而跑出去的叶晨越跑越不对劲，怎么离得越近，越觉得那两头沙狼边上的沙子在动呢？叶晨再次快跑了几步，在距离两头沙狼还有十几米的距离时，瞬间停下了脚步，猛地转过身子往回跑。那里哪里是只有两头沙狼啊？那明明是一群沙狼，只不过是除了吃肉的两头，剩下的都趴在地上。沙狼的毛色和戈壁滩几乎一模一样，他这才没发现。随着叶晨转身就跑。两只沙狼往其中一只抬起了头，朝着叶晨的方向嗷呜一声，顿时地上趴着的几十头沙狼便全部站了起来，一股脑的朝着叶晨追了上去。叶晨的速度跑不过蓄势待发的沙狼，几个呼吸之间便被围了起来。见状，叶晨只能边挥舞着长剑，边朝装甲房车的方向呼救。可是装甲房车开到距离叶晨二十米外的地方，便停了下来。车上金毛狮王拔了钥匙，双手抱着胳膊，看起了戏。碍于叶福林还在此。陈卓也只能装模作样的喊两声：“老金，你干嘛呢？赶紧开车冲去，把陈子接上来啊！”陈卓吼道。金毛狮王充耳不闻，嘴里甚至还哼起了小曲：“哼，等我回来，希望你能给我一个解释。”陈卓一副焦急的样子，提着剑冲了下去。叶福林和李清雪也紧随其后，带着剑冲向了狼群。交战一触即发，陈卓下去便开了大招，直接召唤出是神剑劈向狼群。这一剑的功力。堪比武者五阶的全力一击，怎会是一帮一级沙狼能挡得住的？一剑下去，瞬间便死了十几只。叶晨也抓住机会，从狼群的包围中逃了出来，跟着陈卓三人一同正面与狼群搏杀。很快，几十只沙狼便一扫而空。当然，其中出力最多的便是陈卓。同样为武者境的叶晨，早在刚刚和狼群的对峙中吓坏了胆，整场战斗几乎都躲在姐姐身后，战斗力甚至不如断体七层的叶福林。随着狼群的死去，两只狼王再也坐不住了，疯了一般朝众人冲过来。清雪带着叶福林上车，二级的狼王可以轻易撕碎你们。陈卓扭过脸大吼一声。陈卓喊完，先动的不是李清雪两女，而是叶晨。叶晨几乎毫不犹豫的冲向了装甲房车，顿时李清雪两女瞬间呆住了。李清雪满脸鄙夷的看着叶晨，就连一向宠爱他的叶福林，看向自己弟弟的眼神中也多了几分怒火。砰砰两枪打在叶晨脚下，金毛狮王站在房车顶上，戏谑的看着叶晨：“滚回去！你为什么不去？”叶晨低吼道：“再说一遍，滚回去！”金毛狮王将枪口上移，叶晨被枪口指着，顿时汗毛竖立，忙转身朝着陈卓的方向跑去。而陈卓此时正提着剑与两头狼王缠斗，两头狼王差不多都是二级巅峰，一公一母。公狼王的体型要比母狼王大三成。爪子攻击的力道也远比母狼王要大得多。母狼王虽然比起公狼王弱了许多，但一样不容小觑。毕竟都是二级巅峰，相当于人类武者八九阶的实力，一个不慎就有可能被狼王撕碎。看着与两只狼王缠斗的陈卓、李清雪两女也是看在眼里，急在心里，但却心有余而力不足。他们知道现在上去非但帮不了陈卓，还会分他的心，只能一边回头望着坐在房车顶上的金毛狮王，一边嘴里暗骂叶晨的胆小懦弱。如果叶晨刚刚没跑，现在的情况肯定不是这个样子。我来了，我来保护你们！叶晨大吼着跑了过来，他心里暗骂自己，在女神面前暴露了自己胆小的一面，风头全都让陈卓抢去了。早知道刚刚就不跑了，还以为李清雪会跟过来呢。现在人家没跑，自己反而先跑了，真是丢了大人的来的正好。正与两头狼王缠斗的陈卓大吼一声，手中长剑横着拍出，爆发出五龙化身诀的力量，将公狼王拍飞出去。公狼王飞出去的方向，便是叶晨跑来的方向。叶晨的本意是和陈卓一起打两头狼王，万一遇到什么危险，金毛狮王肯定不会坐视不管。但现在狼王飞过来了，战场被分开，各自为战，危险性肯定会提升很多。可女神就在一边看着，刚刚自己逃跑的举动已经很减分了。这次要是再跑，李清雪恐怕一辈子都不会打理自己。想明白了一切的叶晨，也只能硬着头皮喊一句：“来得好！”随后拔剑冲上去。与公狼王硬碰硬，公狼王被陈卓拍飞倒地之后，立马站了起来。见眼前换了一个敌人
，便不管不顾的冲了上去。尖锐的狼爪瞬息挥出，直接在叶晨的胸口上留下一道血印。叶晨被这一拍击飞了数米远，强忍着胸口的疼痛站起身子。他知道自己不能倒下，不管是为了在李清雪心中高大伟岸的印象，还是为了这头狼王的尸体。二级凶兽的尸体至少也能卖十几万，况且这头狼王若是有内丹。二级凶兽的内丹怎么着也能把自己的天赋提升到 A 加。杀！叶晨举起长剑，再次冲了上去。紧接着缠斗几下后，再次被狼王拍飞。不得不说，气运之子是有点东西在身上的。接连几个回合下来，叶晨被拍飞了七八次，但是还能凭借着意志力站起来，强撑着不死。死！陈卓大吼一声，以墨玉剑将母狼王逼退，又在瞬息之间契合了暗影爆天赋，以手画爪撕碎了母狼王的喉咙。母狼王一死，陈卓松了口气。以五指二阶的实力对战二级巅峰的狼王，最开始还是一打二。即便是 S S S 级天赋，又有功法强化身体的，他也不会轻松。若不是有身上这套莫林甲，他早不知道受了多少伤了。你怎么样？有没有受伤？哪里疼啊？李清雪和叶福林都扑了上来，两人一左一右扶住陈卓，两只小手不停的在他身上摸着。哎呦疼！陈卓脸色痛苦。不管两人摸哪，就是一个字疼。陈卓这举动可吓坏了两女。李清雪赶快扶着陈卓坐下，胸口托着他的脑袋，想为他脱下战甲。叶福林则是唤出天赋，手掌流出治愈灵力，往陈卓身上灌输。陈卓心中暗爽，但还是哎呦哎呦的喊着疼，不停的在李清雪怀里乱拱。与陈卓现在的顶级享受不同，叶晨这边的公狼王一看母狼王死了，直接动起了真格，朝着叶晨扑去。正巧此时，叶晨正注意着李清雪的状况，看着陈卓在他怀里乱拱，心中醋意横生，甚至忘了这是在战场上，猝不及防之下，直接被公狼王扑倒。救命！救命啊！叶晨双手不断挥舞着，想推开公狼王，但他的力气若是比得上公狼王，刚刚就不会被拍飞出去了。陈卓侧过头看了叶晨一眼，眼看狼王张大嘴巴要咬住叶晨的脖子，陈卓直接将墨玉剑抛了出去，在千钧一发之际。墨玉剑穿过公狼王的脖子，将公狼王钉在了地上。至此，陈卓总算放下心来。叶晨的吞噬天赋还没夺过来呢，可不能就这么简单的死了，太亏了！滴答滴答，一滴滴滚烫的鲜血顺着剑锋落在叶晨的脸上。惊魂未定的叶晨迅速将身上的公狼王推开，双手撑着地，后退了好几米，确定公狼王已经死了之后，这才躺在地上开始大喘气。他从没距离死亡这么近过。陈卓见公狼王已死。这才安心的躺在李清雪怀里享受起来，可紧接着便觉得一阵天旋地转，身子也摔在了戈壁滩上。你射的真准啊！李清雪冷哼一声。陈卓睁开眼睛，面前是一张寒怒的俏脸。陈卓，你故意的是不是？李清雪脸上带着怒火，低着头瞪着陈卓。刚刚明明说浑身疼，现在又坐起来把剑扔出去了。那一剑力道那么大，哪里像一个受了伤的人扔出去的？一看就是假装受伤，故意占自己的便宜。啥啥故意的？陈卓装傻，又转过头看了看叶福林。此时的叶福林也是俏脸上带着羞怒，狠狠瞪了陈卓一眼后，便去看自己的弟弟了。我真疼，不信你摸摸。陈卓再次躺下，拉着李清雪的小手往自己怀里送去。滚开！你知道我刚刚担心成什么样吗？开这样的玩笑很好玩，是不是？李清雪甩开了陈卓的手，朝着房车走去。房车上金毛狮王放声笑着，还朝着陈卓挤眉弄眼。一副你好像玩砸了的样子，陈卓毫不在意的站起身子，拍了拍身上的土。陈子，你怎么样？没伤到吧？叶晨听到这话，气得想骂街。特么的，老子胸口上的伤，你是看不到还是怎么地？胸口划破了点皮，一会上点药就好了。叶福林查看着叶晨的伤势，叶晨穿的可是黄阶战甲，有这东西挡着，胸口的伤并不是很深。甚至如果不是为了消毒，这点伤在叶福林看来，连药都不用上。姐。用你的天赋帮我治治呗，疼！叶晨捂着胸口，龇牙咧嘴的。别看伤口不深，但朕的五脏六腑都在疼，就跟被大锤子敲了一下似的。没了，刚刚给陈卓用完了。叶福林摊摊手，治疗系武者的治疗灵力可不是白来的，要使用天赋将气血转化成治疗灵力，转化速度慢，除非透支自身的气血，但这样做比较伤身体。至少现在的叶福林觉得弟弟的伤口不值得他这样做，又不是什么重伤。一个大男人天天喊着疼，不像话，一点都没了吗？挤挤呢？叶晨苦着脸说道：“你自己上药去吧。”叶福林一副爱莫能助的样子，抛开叶晨上了车。陈卓走到叶晨身旁。
将墨玉剑收了回来，随后一剑劈开公狼王的脑壳，取出了一枚花生大小、晶莹剔透的内丹，还不错。陈卓喜滋滋的收下内丹，随后将公狼王收进了储物空间内。叶晨一看这情况，直接就急了，唰的一下站了起来。这可是二级凶兽，而且还有内丹，十几万加上天赋升级到 A 加，怎么能让陈卓拿走？卓哥，这是我的战利品。没等陈卓说话，房车的方向传来一声娇喝：“放屁！没有陈卓，你早就死了。”现在你舔着脸要上战利品了，陈卓两人齐齐转过头看去，只见李清雪叉着腰站在房车旁，满脸愤怒地盯着叶晨。叶晨闻言张了张嘴巴，没说话。他面对陈卓可以不要脸，但面对李清雪不行。为了在女神面前留下好印象，他宁可不要这内丹，要不狼王肉分你一半拿去卖钱。陈卓小声问道。叶晨低着头不说话，沉默着朝着房车走去。陈卓这句话对他来说无异于是羞辱。他也是有傲骨的，尤其是在女神面前。陈卓见状也跟了上去，手里捏着内丹，心里盘算着赶快把叶晨的吞噬天赋夺过来，还有戒指里的五黄残魂也不能放过。一行四人很快回到了车上，这次收获满满，至少对陈卓来说，一地的沙狼尸体都进了他的口袋。这些东西怎么着也能卖个一百多万。上车后，叶晨再次坐在了副驾驶，显得气势汹汹。金老师，刚刚你为什么不来救我们？你护道者的任务。不就是保护我们的安全吗？你这是严重的失职！叶晨满脸自信的问罪。他认为这番话一说出来，金毛狮王肯定会赔礼道歉。但很快，金毛狮王一句话便让再再也说不出话来了。我是陈卓的护道者，又不是你的护道者。再说了，你们出城是为了什么？我出手，你们还怎么历练？金毛狮王冷哼一声，开着车继续前行。叶晨背对的哑口无言，坐在副驾驶，呆呆的看着窗外。没一会。装甲房车停在了一片大森林前，金毛狮王回过头，脸色凝重的看着众人。先前的戈壁沙狼只是让你们熟悉与凶兽战斗，算是一个试炼。前方才是武者真正的战场，幽寂森林。继续前行，还是回去猎杀一级妖兽？全看你们。叶晨抬头看向森林的眼神中充满了向往。幽寂森林，白云市外唯一的一座一到三级凶兽聚集地，里面宝藏无数，天才地宝随处可见，也伴随着各种危险。但每个从里面活着走出来的武者，收获定是不菲。若是没有金毛狮王在，他还真不敢进入这里。虽然金毛狮王刚刚说的话很绝情，但叶晨相信，真到关键时刻，他一定会出手。毕竟陈卓还在这里，这个冤大头可是拿自己当成亲兄弟的，他怎么会眼看着自己死在凶兽口中？去，为什么不去？卓哥，凶兽更强大了，我们才能更好的历练。叶晨将目光投向陈卓。陈卓脸上做出犹豫的表情，思考了良久。去吧，进去瞧瞧。一旁的两女脸上虽然带着担心，但还是没有出言反驳，算是同意了。金毛狮王见状，开着房车缓缓驶入森林。幽寂森林里面都是参天大树，极为空旷。房车开进去，甚至还能留有一条三人并行的小道。即便如此，房车开的也是极为小心，生怕被突然窜出来的凶兽挡住去路。我去休息一下，有凶兽出现再叫我。陈卓转身进入了卧室。只是谁都没注意到，陈卓转身的一刹那，脸上露出了诡异的笑容。危险才更有利于他出手。进入卧室，陈卓迫不及待打开了系统，双手并在胸前朝系统拜了拜。再给我来个技能升级卡吧，我不求多，让我的掠夺天赋再升一级，最好每天能掠夺两次，一次不够用啊。说完，陈卓便迫不及待点下了抽奖按钮。丁恭喜宿主抽奖成功，获得黄阶云铁剑一柄。丁恭喜宿主抽奖成功，获得地阶洗髓丹一颗。丁恭喜宿主抽奖成功，获得技能一击必杀。陈卓人傻了，强忍着破口大骂的冲动，点开了属性面板。丁姓名，陈卓，年龄18岁，天赋神品掠夺 LV 一，指定掠夺他人天赋，成功率提升至6 0 s s s 级是神剑 s s s 级暗影豹，气运值一万两千点。道具，兽王精血，剩余时绝对防御，梦境侵袭星号三。信息探测器一击必杀，气血210点，五者二阶一击必杀，目标血量低于 10% 时，有十分之一概率触发一击必杀，无等级限制，少了 3,000 气运值，不过多了个一击必杀的大杀招。陈卓的肝疼稍微缓解了一些，尤其是最后的备注无等级限制，这岂不是就意味着，哪怕是武圣级别的强者，只要他受了伤，血量低于 10% 那自己就有杀死他的机会。这样一想，心里舒服多了。毕竟是无视等级的大杀招。时间一分一秒的过去，
，房车缓慢的在林子里行进。吕岱碾压地上植被的声音，终于引来了一波凶兽。金毛狮王照例将车一停，打开车门，将四人放了下去。叶晨起初还提着剑警梯的望着远方，直到发现赶来的是一群一级的眼镜蛇之后，他笑了。这群凶兽交给我，你们无需出手。叶晨自信的提着剑冲了上去，他要好好在女神面前长长脸。武者打一级凶兽就像杀鸡一样简单。叶晨冲进兽群，左突右冲，片刻时间，便有十几只眼镜蛇死在他的剑下。一级眼镜蛇不过尔。叶晨冷哼一声，将最后一只眼镜蛇斩首，随后持剑而立，显得潇洒自如。丝丝一只没死透的眼镜蛇凭空飞起，张开毒牙，正中叶晨最脆弱的部位。啊！在一声凄厉的惨叫中，叶晨潇洒自如的身影直挺挺的倒在了地上。陈卓站在房车旁憋着笑。叶晨这就叫装逼，把自己装成傻逼了吧？小陈，叶福林尖叫一声，迅速跑了过去。陈卓和李清雪对视一眼，憋着笑跟了上去。此时被眼镜蛇咬中命脉的叶晨已经意识迷蒙，拼尽最后一丝力气，将眼镜蛇从身上拔了下来，便翻了白眼。小陈，你怎么样？叶福林慌忙蹲在了叶晨身边，使劲摇晃着他的肩膀，别动他。眼镜蛇的毒素流动的越快，他死的也就越快。一会毒素流到心脏，他就没救了。金毛狮王走了过来。掏出一枚解毒丹，塞进叶晨的嘴里，随后直接一手将他提起，转身走向房车。金毛狮王的处理很快，三五分钟便拍着手从房车上走了下来。大体没问题了，今天原地扎营就先歇一宿吧。你们两个小女生也别嫌弃，去捡点树枝回来做燃料。金毛狮王催促道。两女也知道今天肯定是走不了了，便结伴去捡树枝了。两女走后，金毛狮王伸出手，手心赫然淌着一枚戒指，办的不错。陈卓脸上露出兴奋的笑容，将戒指戴到了手上，随后快步走进房车。房车内，叶晨正昏迷在沙发上，金毛狮王为他处理了伤口。看着那被纱布包裹着的小豆丁，陈卓打了个寒战。妈的，废了也好，不废也不能用。陈卓冷笑着走进了卧室，将房门反锁，随后坐在床上屏气凝神，将一滴指尖血滴在了戒指上。刷陈卓面前的场景急速变换，只一瞬间便置身在一片白茫茫的空间中。这片空间似乎无边无际，又好像只有几平米大小，让人摸不透虚实。陈卓正前方站着一位古装美人，盘发、白衣、赤足，脸上的表情冷得人心颤，皮肤白到发光，几乎与白茫茫的空间融为一体，红唇娇艳，倒是为他的冷脸添上了几分妩媚。你什么时候知道我的存在的？古装美人冷冷开口，问这个有意义吗？陈卓淡笑一声，缓步上前。古装美人似乎不怕。身子站在原地，没有丝毫动作，就这样看着陈卓一点一点靠近他，直到两人之间只剩下一拳距离。古装美人微微抬手，陈卓的身子瞬间回到了原地。这里是我所掌控的世界，我是这里的主宰，但是我能轻易摧毁你的世界以及你的灵魂。陈卓举起了右手，戒指就戴在食指上，只要他想，随时可以捏碎这枚黄铜所做的戒指，让面前这古装美人烟消云散。好了，只要你听话，我是不会杀了你的。先说说你叫什么名字，多少岁了？古装美人脸上的表情还是如出现时一般，古井无波，红唇轻启，语气中带着决绝。宁为玉碎，不为瓦全。陈卓冷笑一声，这女人看起来还挺硬气的呀。既然你这么说，那就碎吧。陈卓将戒指握在手中，渐渐用力，四周白茫茫的虚空都有些要崩碎的样子。停下！古装美人冷斥一声，陈卓嘴角勾起笑容，他再赌，赌这个女人怕死。赌这世上还有这女人在乎的东西，现在看来他赌对了。不过女人要是没有喊停，他也会毫不犹豫的捏碎这枚戒指。五皇残魂罢了，又不是真正的五皇强者，他可没有时间慢慢哄着，得不到的就毁掉，反正自己不吃亏。名字、年龄、来历，陈卓冷冷开口。苏西月，其他的我记不清了。苏西月皱着眉，似乎很用力的在回忆着。操，算了。陈卓直接打开了信息探测器。丁姓名苏西月，年龄，气血，好感度。除了名字之外，所有信息都是问号，这让陈卓犯了难。你是怎么死的？这你总知道吧？陈卓问道。不知道，但我知道你修习的是五龙化身诀。败类。苏西月俏脸微微发红，脸上带着丝丝厌恶。陈卓皱起了眉头，自己修炼五龙化身诀跟败类有什么关系？把话说清楚，五龙化身诀是我机缘巧合之下得到的。这功法有什么不一样吗？陈卓问道。苏西月欲言又止，素手轻抬，两人之间出现一道屏风。
。紧接着，苏西月清冷的声音便出现在陈卓耳边：“五龙化身诀，五龙化身，强大身体五处地方，上古邪功罢了。你敢说你没用五龙化身诀强化那种东西？”苏西月吞吞吐吐的说到最后，声若蚊吟，陈卓差点都没听清楚。不过听苏西月这么一说，陈卓也想了起来，自己修炼五龙化身诀的时候，气血有时候确实会控制不住的往下走。那个，你别乱想，我哪知道这玩意是邪功啊？再说了，我修炼五龙化身诀也不是为了祸害女人啊！陈卓说着，直接越过了屏风。屏风对面，苏西月俏脸微红，端庄大方的她也露出了小女孩才会有的害羞。谁知道呢？你为什么要见我？有什么目的？苏西月岔开了话题，自然是眼馋你脑子里的功法见识。苏西月有些诧异，她还真没见过说话如此直白的人，倒是直爽。也罢。比起叶晨，你确实强他许多。你这个徒儿，本座收下了。苏西月做出一副高高在上的样子。本来陈卓的到来还让他有些慌乱，生怕他打着别样的目的。现在好了，又是一个想拜自己为师的。不管多么强大，最后还不是要对自己俯首称臣。别在我面前摆出你那一副高高在上的样子，收我为徒，你也配？陈卓上前一步，直接掐住了苏西月的脖子。苏西月被陈卓这粗暴的行为弄得一时有些慌乱。甚至忘记了挣扎，就这样呆呆地望着他，眼神中充满不解。臣服我，有朝一日我若高兴，或许可以给你一副身体，让你重活一回不臣服。那你该去哪就去哪吧。陈卓冷眼看着苏西月，苏西月自然知道他的意思，自己若是不臣服，恐怕他会直接捏碎戒指。我只有一个要求，你答应我，我便臣服。苏西月思量着陈卓与叶晨之间的差距，经过这些天对叶晨的观察，两人之间确实天差地别。不论天赋资源、家世、心性，陈卓都要远远胜于叶晨。而陈卓的缺点便是对自己没有足够的尊重，相当于自己能拿捏住叶晨，却拿捏不住陈卓，反而会被陈卓拿捏。往后不做违反我意志的事情。你如果答应了，我甘愿臣服。”苏西月冷声道，“你有这个资格跟我提要求，臣服或者死。”陈卓攥紧了戒指，周围的虚空开始化为碎片，一点点掉落。苏西月的身体也从实质变得有些透明，我臣服。苏西月眼中流露出一丝绝望，他还从没想过自己会这么简单的就对一个男人说出“臣服”二字，尤其是这个男人还是一个小小武者，自己巅峰时期一个眼神就能杀死的蝼蚁。好，这才乖嘛！叫声主人听听。陈卓满意的笑了出来。苏西月眼神一冷，但还是强忍着心中屈辱叫了一声：“少主。”陈卓马上面露不悦，但也知道。女人不能逼得太紧了，只能松开掐着苏西月的手，朝她脸上拍了拍，算你过关。少主，如果没事了，西月送你回去。苏西月冷冷开口，她虽然臣服了，但也只是嘴上说说，权宜之计罢了。一旦找到重铸肉身的机会，她该跑还是得跑。陈卓上下打量了一下苏西月，点了点头。紧接着，眼前场景变换，回到了卧室内。只是他怎么肯罢休？朝卧室外看了看。金毛狮王和李清雪两女都在房车外生着火，陈卓便打开了李清雪的行李箱，取出了一身性感的真丝睡衣以及一条黑丝。这东西是出发前陈卓特意偷偷买来塞进去的，本意是晚上睡觉的时候哄着李清雪穿给她看，赏心悦目的同时还能占点便宜。不过现在这身衣服显然有了更合适的人选。陈卓将衣服收进系统的储物空间，随后闭上眼睛，再次进入了苏西月的小世界里。苏西月是个有洁癖的人。刚刚被陈卓掐了脖子、拍了脸，身上都是陈卓的味道，所以他准备沐浴更衣。此时，一个硕大的浴桶就摆在白茫茫的空间里的正中心。只是他显然没想到，陈卓会在这么短的时间内再次回来。登徒子，苏西月看着出现在眼前的陈卓，先是尖叫了一声，随后素手快速挥动，用一道屏风将两人之间隔了起来。死我什么都没看到，这身衣服你一会换上，我要看。陈卓将睡衣搭在屏风上。随后转过身，手忙脚乱地擦着鼻血。橙子、馒头、火龙果布，是木瓜，是他这辈子见过的最大的木瓜，看得他直眼晕。这是什么衣服？为什么是透明的？我不穿。屏风后传来苏西月羞恼的尖叫声。爱穿不穿，这衣服穿着可舒服了。不识好人心，我走了。陈卓喊完，屏风后再没了声音。你真走了？苏西月试探着叫了一声，随后便从浴桶中走出。摘下了屏风上的睡衣，套在身上。真丝的触感丝滑冰凉，即便身子还湿漉漉的，也不会粘连皮肤。感受到了真丝睡衣的舒适，苏西月难免对黑丝也产生了好奇。这东西薄如蚕丝，轻若无物
不知道穿在身上是什么感觉。好奇心驱使之下，苏西月摘下黑丝，坐在浴桶旁慢慢套了上去，确实挺舒服的。苏西月眼睛一亮，脸上的万年寒冰也被破开了几分，也确实挺好看的。陈卓给出了中肯的评价。苏西月僵硬的抬起头，陈卓早不知道什么时候站在了屏风的一侧，此时正目光呆滞的看着他。你，苏西月站起身子。快速整理着身上的睡衣，这东西穿起来挺舒服的吧？那么抗拒做什么？登徒子，苏西月俏脸含煞，直接素手一抬，将陈卓丢了出去。陈卓离开了戒指内的空间，舒服的吐了口气。真是人逢喜事精神爽，不光抢了叶晨的机缘，这个机缘还是个大美女，看来以后有的玩了。丁抢夺气运之子机缘成功，系统奖励化身符一枚。化身符，可短暂作为灵魂载体，复原灵魂原本实力。持续时间十分钟，陈卓眉头一挑，系统是真懂事啊！现在苏西月可不单单是一道五皇残魂了，关键时刻就是一位五皇强者。虽然存在时间只能有十分钟，但给一个五皇强者十分钟，足够他毁掉整个云省。陈卓将化身符收好，这东西只能作为底牌使用，而且是苏西月彻底臣服之后才能使用，否则就凭苏西月恨自己那个劲，他恢复实力的第一时间肯定会先杀了自己。陈卓，快下来吃点东西啊！李清雪的喊声传来，陈卓走出了卧室，看着依旧昏迷的叶晨，怜悯的拍了拍他的脸：“美女师傅没了，他醒了恐怕会疯吧。”吃完晚饭，陈卓和李清雪两女望着仅有的一张床，陷入了沉思。沙发被叶晨占了，金毛狮王在外面守夜，这大床自然该是三人的，但三人一男两女，这该怎么睡？李清雪心里倒是不介意，毕竟早就和陈卓一起睡过，但面上还得装作抗拒的样子。免得被陈卓这个坏人带到机会调戏自己，叶福玲就是真的抗拒了。他本身就抗拒陈卓，再加上今天在车里的事情，他是真不敢跟陈卓一起睡。万一半夜他在使坏怎么办？要不我睡中间，陈卓你睡里面一点。李清雪开口打破了僵局。好，叶福玲几乎不假思索的同意。他知道这是人家的房车，人家该怎么安排，根本无需问他的意见。再加上中间还隔着一个李清雪，陈卓肯定不敢乱来。好。那就早睡早起吧。陈卓点点头，先一步躺到了最内侧。李清雪紧跟着躺上去，用力往陈卓身上挤了挤。你别误会啊，床不够大，不挤着他就上不来了。李清雪红着脸，不敢看陈卓，只能将头埋在他的怀里，小声说着：“我知道。”陈卓现在似乎没有调戏李清雪的心思，将他用力抱在怀里，便闭上眼睛假寐。叶福林见状也躺了上去，身子紧贴大床边缘，三人紧紧挤着。陈卓的大手越过李清雪的腰肢，就耷拉在叶福林大腿附近。叶福林时刻紧绷着，生怕什么时候这只大手落在身上。可很快，叶福林便困意来袭，闭上眼睛睡了过去。梦中，叶福林来到了一间大大的中式礼堂，周围锣鼓喧天，鞭炮齐鸣。陈卓穿着一身新郎官的衣服，手捧戒指，在众人的目光下，将戒指戴在了他的无名指上。随后，在一片喊着入洞房的声音中，陈卓带着他走进了一间贴满了喜字的卧室。霸道的吻住他的唇，一切水到渠成。一夜过去，清早，陈卓坐起身子，看着身旁两女都睡得安稳，便没叫他们起床。观察了一下叶福林脸上的表情，确定昨晚的梦境清晰成功后，这才独自一人换好衣服，走出了卧室。沙发上，叶晨似乎已经从昏迷中醒来，只不过还在沉睡。见状，陈卓毫不犹豫地朝着叶晨动用了自己的掠夺天赋，丁掠夺气运之子天赋失败。陈卓叹了口气， 6 0的天赋都能失败，自己这运气也是没谁了。算你小子好运，老天爷又让你多活了一天。陈卓的本意便是等夺了叶晨的天赋，便想办法杀了他，或者是暗杀，或许是用计，只等夺了他的吞噬天赋，他就没必要留在世上了。但现在掠夺失败，杀了叶晨就有些得不偿失了。陈卓伸了个懒腰，走下了房车。林子里参天大树几乎遮蔽了阳光，四周都昏暗无比。如果不是手表上的时间，陈卓甚至会以为现在还没天亮。金毛狮王还守在篝火旁，正无聊地翻阅着手机。对于舞者来说，睡眠食物饮水的周期都要比普通人长，实力越强，这个周期就越长。陈卓这个舞者就能三天三夜不吃不喝不睡，还能保证精力充沛。至于金毛狮王这个舞师级，只要他想，连续一个星期只喝水不干别的都行。少主醒了，早餐。金毛狮王拿起火堆上烤着的肉，递给陈卓。这里都是一二级的凶兽聚集地，所以金毛狮王并没有多么小心翼翼，火也生了整整一宿。反正对他来说，不管来多少一二级凶兽，挥挥手就能全都干死。嗯。
帮我联系一下那个马管家，我有点事情要他办。对了，下午出发去找一只三级凶兽，沉着慢条斯理的吃着早餐，心中突然萌生了一个点子，这样陪着叶晨演戏实在是太累了，不如一步到位，让他众叛亲离，然后再来个借刀杀人。三级凶兽，少主，这不是你们现在能对付的了的。金毛狮王面露难色，陈卓要杀武士境界的凶兽，说实话是有些难的。谁说我要对付了？车上那不躺着一个呢吗？陈卓冷笑一声，明白。少主您就瞧好吧。金毛狮王眼睛一亮，拿着手机跑到一边打电话去了。没一会，金毛狮王发给陈卓一个电话号码，陈卓将电话保存，编辑了一段信息发了过去。那头很快回了消息。OK。随后，陈卓便将这段对话彻底删除。车上。叶福林悠悠转醒，几乎一瞬间便红着脸坐了起来，脑子里一直回忆着昨晚上梦里的画面，那疼痛感那么真实。虽然醒来后已经消失了，但那段记忆依旧是刻骨铭心，就像是真实发生过的一样，甚至在身体上好像也发生过一样。叶福林低头看了看，红着脸跑进了卫生间。十分钟过去，李清雪和叶福林都下了车，四人围坐在火堆旁吃着烤肉。叶福林始终低着头吃着烤肉。众人聊天，他也不搭话。李清雪睡得还有些迷糊，边吃肉边满脸疑惑的看着叶福林。福林，昨天晚上你是不是身子不舒服啊？怎么大半夜的还一直哼唧？奇了怪了，按道理来说你是治愈系舞者，身体不会出问题啊。闻言，叶福林红透了半边脸。这问题让他怎么回答？难道说昨天晚上做了梦，梦里和陈卓结婚，还洞房花烛了？没，没什么，就是有些难受。我给自己治疗过了，哦，那就好，赶紧吃吧，吃完了去看看陈子怎么样了。陈卓接话，然后就一直盯着叶福林看。我吃饱了，感受到陈卓炙热的目光，叶福林三两口将肉吞下，站起身子朝房车走去。他现在是无言待在陈卓面前的。他做出那种梦是因为什么？今早他在卫生间里想了很多，只有一个可能，那就是他心里已经喜欢上了陈卓，所以才会做那种羞耻的梦。而且梦的主角还是陈卓。这种行为总让他觉得自己非常的下贱，尤其是面对陈卓的时候，这种羞耻的感觉愈演愈烈。啊，我的戒指呢？我的戒指去哪了？谁拿走了我的戒指？房车内突然传来一阵撕心裂肺的吼叫声，紧接着就是各种打砸东西的声音。叶福林先三人一步登上了房车，一眼便看到了叶晨正疯了似的在房车内翻找。小陈，你做什么？叶福林皱着眉，想要阻止自己的弟弟发疯。但手刚刚抓到叶晨的胳膊，便被他猛地甩开，身子一个趔趄坐到了地上。陈子，你发什么疯？伤还没好呢，伤口崩开了怎么办？陈卓怒吼一声，将叶福林拉了起来，护在怀里。我的戒指，你们谁拿了我的戒指？叶晨红着眼朝众人大吼。本来刚刚他醒过来，还在关心自己的伤口，正想着伸手拉开裤子看一看呢，突然发现戴在手上的戒指不见了。那戒指的意义，每人比他清楚。五皇强者。自己的师傅活了至少几百年的人物，他的脑子就像一个藏宝阁，世间万物无所不知，无所不晓。丢了他，就像丢了一个取之不尽、用之不竭的宝藏一般。戒指？什么戒指？你觉得我们谁会闲的没事动你的戒指？陈卓皱起了眉头，就戴在我手上，怎么可能无缘无故没了？一定是你们哪个人拿了？快交出来！叶晨指着四人怒吼：“草，你怎么说话呢？谁看得起你的破戒指？”又不是储物戒指，值得这么大呼小叫吗？金毛狮王满脸怒色的看着叶晨，他这演技让陈卓都忍不住给他竖起大拇指。昨天亲自从人家手上扒拉下来的，现在装的跟没事人一样，高啊，怎么不值得了？你懂个屁！叶晨回怼一声，金毛狮王撸起袖子就要动手，叶晨也被激出了火气，提起一旁的长剑，指着金毛狮王怒骂道：“来啊，你一个武者巅峰，天天装什么装？老子今天还不信这个邪了！”戒指肯定是你拿的，给我交出来！金毛狮王扑哧一声就笑了，就当老子是武者巅峰，照样能一巴掌拍飞你。行了，都是自己人吵什么吵？陈子，你的戒指没准是昨天受伤的时候弄丢的，可能就在外面。你出去找找，别动不动怀疑自己人。叶晨闻言，一时间也顾不上和金毛狮王掐架，将长剑一扔便跑下了车。只要有师傅在，金毛狮王随时可以杀。当下还是先找戒指为重，别理他，估计又在发疯了。陈卓拍了拍金毛狮王的肩膀，对不起，我带我弟弟给您道歉。叶福林走到金毛狮王身前，浅浅的鞠了一躬，随后便跑下车，跟着弟弟一起找戒指去了。姐弟俩走后
，陈卓和金毛狮王的嘴角都浮现了微笑。李清雪看着两人，她虽然不清楚发生了什么事，但也绝对知道叶晨戒指丢失，肯定跟两人脱不了干系。陈卓，你要打什么坏主意呢？李清雪轻笑着打了陈卓一下，你等着看好戏就行了。陈卓朝金毛狮王使了个眼色，三人一起下了房车，装模作样的找了起来。时间过去一个小时，房车方圆几十米的土都被叶晨挖开了。可戒指就是不见踪影，别找了，估计找不到了。陈子，那戒指到底对你多重要啊？不行，我掏钱给你买个新的。陈卓满脸的不耐烦，一屁股坐在地上休息起来。对啊，说不定你丢在哪了呢？没准你记错了，根本就没带。反正谁爱找找去，我不找了。李清雪也靠在陈卓身上休息起来。至于金毛狮王，人家美其名曰这也是历练，从头到尾都坐在火堆旁看着。算了，不找了。叶晨一副认命的样子，瘫坐在了地上。方圆几十米都找遍了，找不到，那就真没办法了。成事在人，谋事在天，看来老天爷都不想让他拥有那枚戒指。况且那戒指是青铜材质的，没准在昨天的战斗中损坏了。师傅他老人家也可能已经驾鹤西去了。走吧，继续去猎杀凶兽。陈卓招招手，示意叶晨上车。叶晨丧头耷拉脑的上了房车，无力的坐在了地上。五皇强者的师傅就这么没了，任谁一时间也调整不过来。emo 隔三五天都算好的。叶福林看着他这副样子，有些心疼，但也没办法。房车在短暂的休息过后，继续前行。电量不多了，开出森林充充电。咱们下午再继续。金毛狮王转头对众人说道：“好。”陈卓点点头。这一路开过来，在森林里房车的太阳能板根本没办法工作。接下来的路程，所有人心中都是极为放松的，因为房车不会再深入，前方的路程几乎是原路返回，极为安全。可是就在众人意料之外，一条越野车队。拦住了房车的去路。要知道，在城外遇见人比遇见凶兽要危险的多。凶兽至少打不过，还能躲到车里，最多也就是被吃掉的命运。但若是遇见凶恶的亡命之徒，男人杀了，女人睡了，所有财物还要洗劫一空。所以，遇见车队的一瞬间，车上所有人都警惕了起来。车队的旗子好像是白家的标识。金毛狮王回头看向陈卓，白家同为白云氏四大家族之一，排名第三。但一向与其他家族没有什么交流，且主要以狩猎凶兽为主，家族成员个个嗜杀，警惕些。陈卓目前不想横生枝节。金毛狮王正准备下车上前交涉，让白家让开一条路，但有一道身影比金毛狮王更快。李清雪打开车门，朝着白家的车队跑了过去。白家车队中也跑出来一名少女，雨儿。李清雪张开双臂，激动的大叫一声：“乖乖喜儿，我想死你了！”跑来的刘雨儿。也是瞬息之间便来到了李清雪身前，身子一扑，一个熊抱直接挂在了李清雪身上。两姐妹相见，分外的亲切。刘雨儿整个身子都挂在了李清雪身上，双手环着李清雪的脖子不肯撒手。李清雪也是紧紧抱住了刘雨儿，两人又是尖叫又是大笑的，自然引起了两方人的注意。陈卓一方全部下车，白家车队里也涌出了大量的人马。陈卓一方是很和善的，毕竟对方是刘雨儿，李清雪的闺蜜，但白家一方。就显得不是那么好相处了，个个带着武器，冷兵器、热武器全有，剑拔弩张，仿佛随时都要动手一样。陈卓见状，也将墨玉剑取了出来。金毛狮王紧随其后，从车上取出一柄宽刀。你们干嘛？赶紧把兵器放下！这是李家小姐。刘雨儿转头怒斥白家众人，白家众人不为所动，依旧戒备着，对陈卓等人虎视眈眈。直到人群后传来一声高喊：“李家小姐，清雪小姐在这，还不放下武器！”若是误伤了清雪小姐，本少让你们死无葬身之地。随着话音落下，一群人齐齐放下武器，闪开了一条路。一名穿着白色西装的染着白毛的少年从人群后走了出来。丁发现气运之子白傲天，丁系统任务发布：杀死白傲天，奖励修为无条件提升五阶。陈卓看着风骚到极致的白傲天，轻轻勾起唇角，太幸运了，自己真是太幸运了，竟然又遇到了一个气运之子，真他妈的壮！躲在金毛狮王身后的叶晨忍不住吐槽：“白衣白毛，走路摇摇晃晃的，傲到天上去了都。”还清雪小姐，清雪小姐是他妈你喊的吗？叶晨心中已经将白家少爷当成了情敌的存在，搜一柄飞刀贴着叶晨的头皮划过，叶晨瞬间被冷汗浸透了衣服。白傲天，你干什么？刘雨儿娇斥一声，李清雪脸上的表情也变得有些不善，倒不是因为白傲天差点杀了叶晨。而是因为陈卓就在叶晨身侧，那飞刀飞过去时，距离陈卓不过一拳，那一刀差一点就伤到了陈卓。白少，你是想开战吗？
。陈卓阴着脸冷哼一声：“哟，真没注意到陈少爷在这，是白某唐突了。但是白某就是故意的。”白傲天先是露出一副惊慌失措的表情，随后哈哈大笑起来。他身后的白家人也跟着他大笑，似乎是将陈卓几人当成了玩物。陈卓没有出声，只是打开了白傲天的个人信息：丁姓名，白傲天，年龄。19岁，天赋 S 级冰魄白狐，气血850武者八阶，仇恨值80夺妻之恨。丁杀死白傲天之线任务展开，丁请宿主在半月后的三笑争霸上击败白傲天，任务成功奖励气运值一万点，修为提升三阶。陈卓陷入沉思，夺妻之恨，老子什么时候睡他媳妇了？而且怎么还和三笑争霸有关联了？白傲天已经19岁了。按理来说，今年是没资格参加三校争霸赛的。陈少是刚刚觉醒天赋吧？断体境实力就敢进入幽寂森林，还真是初生牛犊不怕虎啊！白傲天上前几步，伸出手搭在了陈卓的肩上，同时手臂暗暗用力，左脚也伸了出去，在陈卓腿弯上一勾。陈卓眼神微眯，右手抓住白傲天搭着自己肩膀的胳膊，左手画拳为肘，一肘结结实实砸在了白傲天胸口。白傲天受到突然袭击，甚至都没反应过来。身子便被砸得腾空而起，陈卓顺势后退一步，右手爆发出五龙化身诀的力道，猛地一拽，他刚刚还不可一世的白大少正面朝下狠狠砸在了地上。放肆！我看谁敢！白家人枪口瞬间抬起，对准了陈卓金毛狮王，一夫当关，万夫莫开。提着宽刀指着白家众人，现场气氛顿时剑拔弩张，每个人都紧张的屏住了呼吸。住手！陈少真是好身手啊！武者静。白傲天从地上爬了起来，轻描淡写的拍着身上的灰尘，唇角带着微笑，似乎并不生气。陈卓将他砸到了地上，侥幸突破，不然怎么有胆子来这里？陈少大才，白某人告辞。白傲天对着陈卓拱拱手，回身忌惮的看了金毛狮王一眼，好，替我向白夫人问好，改日定会登门拜访。陈卓朝着白傲天的背影挥挥手，带着金毛狮王几人上车。刘雨儿跑到白家的车上，拿走了行李。随后义无反顾地跟着李青雪上了房车，白傲天始终看着，并没有出声阻拦。直到房车渐行渐远，白傲天才阴沉着脸，一拳打在大树上。少爷，刚刚为什么不让我们动手？在这种地方杀了他们，没人会知道。白傲天的贴身护卫白剑满脸不解，那个提着宽刀的是个高手，况且李清雪身边也会有护道者。如果放跑了一个人，白家活不过今晚。白傲天面色阴冷，那刘远呢？您怎么让他也走了？他可是您的未婚妻，您的猎物啊！白剑继续问道。哼，他只是诱饵罢了。白傲天冷笑着摇摇头。刘雨儿是李清雪的闺蜜，和刘雨儿定下婚约，也只不过是想拉近和李清雪的距离罢了。刘雨儿一个武馆馆主之女，他还看不上。可惜了，以后再找机会吧。白傲天摇着头上了车。今天发生的一切都太出乎他的意料了。陈卓竟然是武者境，而且实力绝对不俗。他五者八阶都被陈卓放倒了，虽然是不经意之间，但也足以证明陈卓此人是个大敌。房车上，刘远和李清雪热切的聊着天，陈卓也从他们的聊天中听出了些信息。前阵子，也就是他觉醒天赋的三天后，白家人登门震天武馆，给刘远的父亲下了婚书和聘礼，说什么刘远的天赋和白傲天的天赋相契合，年龄也相当，想成就一番姻缘。刘家只是个小小武馆，怎么敢忤逆四大家族白家的命令？只能应下了这门婚事，并且就在前天，白傲天拉着刘雨儿出来狩猎，培养感情。刘雨儿对这桩婚事非常不满，一直在发着牢骚。陈卓思考了一下，明白现在剧情已经有了大规模的改变。原剧情中，刘雨儿做了自己的护道者，现在却是成了白傲天的未婚妻。而且看白傲天对李清雪的态度，似乎也没那么简单。不去细想这一切，总之，陈卓明白自己又多了一个敌人。不管白傲天是气运之子的身份。还是他觊觎刘远和李清雪，都注定了自己会与他为敌。再就是夺妻之恨了。看样子，或许白傲天已经从某个渠道打听到自己和李清雪的关系。李家和陈家内部，看来并不是自己想象的那么团结。不过陈卓并不担心天赋的问题泄露出去。觉醒天赋时，只有师傅、爷爷和周校长看到，加上李清雪和金毛狮王，知道此事的算上自己才六个人。这些人，陈卓都信得过。陈卓，愣着干嘛呢？给你介绍一下。你不是早就吵着要认识远儿了吗？李清雪伸出手推了推还在沉思中的陈卓，已经认识了，而且还差点成了我的护道者，对吧？陈卓朝着刘远一笑，刘远闻言有些生气，哈
，自来熟的伸出胳膊勾住了陈卓的脖子。你还说，你要是早点让我做你的护道者，我哪里会给白傲天当未婚妻？现在好了，姐姐我一步踏错，坠入深渊了。说着，刘雨儿满脸惋惜的叹了口气。做护道者虽然地位低了点，但也好过嫁给自己不认识的男人吧。而且这个陈卓和雪儿还是一对，给他做护道者，往后就能和雪儿待在一起了。只可惜陈家的人晚了一步，父亲已经受了白家的聘礼。白家又怎么可能容忍自家的儿媳妇给别的男人做护道者？陈卓呼吸一滞，虽然心中知道刘雨儿已经十九岁了，比自己还大一岁，但看着刘雨儿的幼嫩的脸庞，听着她清灵的嗓音说出“姐姐”两个字，陈卓还是有种不现实的感觉。再加上那堪比苏西月的大白兔，陈卓一时间竟然有些心慌意乱。或许你还可以做我的护道者。陈卓鬼使神差的说出了这句话。刘雨儿眼睛一亮，兴冲冲的开口道：“真的。”你不会想把我从白家手里抢过来吧，雪儿？你这男朋友可以啊！霸气黑，李清雪伸手将刘雨儿的胳膊从陈卓肩上拍了下来。别乱说，不过那个白傲天那么狂，没准什么时候就被人弄死了呢。你要真不想嫁，我李家护着你。说完，李清雪将刘雨儿抱到了怀里。其实他这么做也是有私心的，不想让刘雨儿离陈卓太近。刚刚陈卓那色眯眯的眼神，他可是看得一清二楚。雪儿这么说。是想要包养人家吗？如果是强烈要求的话，人家是不介意拉拉的。刘雨儿满脸配合的在李清雪怀里蹭了蹭，李清雪红着脸将他推开：“你又瞎胡说什么？再这样我可不帮你了呀！”刘雨儿讪笑一声，迅速摆正了身子。他心里明白，这种事情没人能帮他，也就是说说活跃气氛罢了。李清雪虽然是总督之女，但她不是总督，总督也不会因为女儿的闺蜜去得罪白家，破坏白云氏的安宁。刘雨儿。那个白傲天是不是也要参加半个月后的三校争霸赛？陈卓出声问道。刘雨儿点点头，一副理所当然的样子。可是他已经十九岁了，按照规矩应该不行吧？三校争霸入围标准不按年纪，只看学校。他现在是第二中级武道学院的学生，自然有资格参加。包括我，我现在也是一中的学生，也有参赛资格啊。这样虽然对其他参赛者不公平，但确实是个规则的漏洞，谁都能钻。刘雨儿慢慢解释着。其实他当初晚上一年学。为的也是能提前一年觉醒天赋，然后在三校争霸上拔得头筹。三校争霸第一名的奖励，哪怕是四大家族级别的，都会非常眼馋。不，这不公平，我不接受。上车后，始终沉默的叶晨直接站了起来，他还等着在三校争霸上翻身呢。往后的修炼资源，全都靠三校争霸的奖励了。现在竟然跟他说，刘雨儿、白傲天这种提前一年觉醒的也要参赛，这让他如何接受？你爱接受不接受？不想参加就别参加呀，又没人逼你。刘雨儿像看神经病一样看着叶晨，这是正常的规则，觉得不公平的话不去就好了。而且跟自己说不接受有什么用？规矩又不是自己定的。不行，我要去申诉，这是规则漏洞。明明都是18岁的参赛，为什么要让19岁的也去？觉醒天赋超过一年，你们都是武者，不公平，不公平。叶晨像是魔怔了一样，蹲在墙角自言自语。他虽然已经是武者了。但根本没有把握打得过白傲天。如果戒指没丢，师傅还在的话，他还不会这么激动。但师傅现在都不见了，他根本没有其他底牌。在三校争霸上，他根本没有把握解决那么强大的敌人。陈卓则是满脸的淡定，大一岁又能怎么样？只要不是武士，他都没在怕的。还有半个月时间，单靠掠夺天赋、掠夺气血，就足够他到达武者巅峰了。车上陷入长久的沉默，所有人都因为叶晨的大吼，心情变得很糟糕。轰轰轰！一阵巨大的响声传来，车上的几人都捂住了耳朵。上方的天空中出现一只巨大的凶兽，紧接着是第二只，两只凶兽似乎发生了内讧，身子在空中不停的对撞。终于，在一阵地动山摇之后，一只凶兽失去了力气，从空中急坠而下。另外一只凶兽则是迅速飞走了。这是什么？陈卓凝望着窗外，眼底闪过一丝骇然。如此剧烈的撞击声，如此大的力道。那该是多少级的凶兽对撞才能发出的？看看就知道了。金毛狮王一边驾驶着房车掉头，一边紧盯着空中下坠的凶兽。十几秒过去，房车开出了几百米的距离，原来的位置上则是落下一只巨大的青翅鸟。这是四级的青翅鸟，看样子应该是两只雄性青翅鸟在争夺雌性青翅鸟的交配权。金毛狮王说着，叶晨已经迫不及待地打开了车门，满脸激动地朝着青翅鸟尸体跑去。四级凶兽。若是有内丹的话，四级的凶兽内丹足够他的天赋进行升级，到时候他就有把握在三校争霸上拔得头筹再不济。
，拿个前三名也是没问题的。而且，即便没有内丹，一只四级凶兽的尸体，售价也要好几千万了，足够让他还清债务，再去买一套玄阶装备，到时候面对白傲天也能有一战之力。走吧，咱们也下去看看。陈卓带着众人下了车，跟在叶晨身后跑向了青翅鸟，心中忍不住暗骂：气运之子，就是受老天爷眷顾。天降一只四级凶兽给他还债，一会得想办法把凶兽夺过来，至少不能让叶晨全部得到，不然后续计划就没得玩了。大宝贝，我来了。距离青翅鸟十米外，叶晨便拔了剑，他已经迫不及待打开青翅鸟的脑袋，看看有没有内丹了。跑到青翅鸟面前，叶晨对准了青翅鸟的脑袋，狠狠一剑刺了下去。可青翅鸟还没死透，被这么一次，竟然直接扑腾了起来，巨大的翅膀翻飞着，拍到叶晨身上。直接将他拍出去几十米远，陈卓几人一看，也瞬间停下了步子，朝着装甲房车跑去。青翅鸟刚刚似乎被打懵了，现在只要见到活物，便疯了似的发动攻击，扑腾着翅膀飞到了陈卓几人身前，开始了无差别攻击。李清雪、叶福玲两女实力低微，直接被青翅鸟扑腾翅膀的罡风吹飞了出去，撞到大树上，落进了草丛里。刘雨儿和陈卓还能抵挡着罡风的力道，但很快就如同叶晨一样被拍飞了出去。唯有金毛狮王手提宽刀，一刀削下来青翅鸟的一只翅膀。就在他准备下死手，直接削下这只重伤的青翅鸟的头颅之时，飞出去的陈卓突然喊了声：“老金！”金毛狮王立即会意，装作上前劈砍，被青翅鸟的翅膀一扫，便飞了出去。至此，一行六人全部落败，而青翅鸟还是疯了一样向众人发动攻击。陈卓率先起身，与噬神剑天赋契合，斩出霸道的一剑。可这一剑也仅仅是打落了四级青翅鸟的几片羽毛，紧接着是金毛狮王，他的宽刀快如闪电，可每次出击只是斩断几片羽毛，便会再次被青翅鸟打飞出去。快，所有人上房车走！金毛狮王惨烈的一声高呼，舍身与青翅鸟纠缠。刘雨儿将李清雪、叶福玲两女扶了起来，三人拉上陈卓，迅速往房车跑去。可房车却离奇的发动了，直接调转车头，渐行渐远。所有人都看清了，车上坐着的是叶晨。叶晨，你回来！小陈，你干什么？姐姐还在这呢。陈子，你他妈敢逃跑！在一片怒吼声中，叶晨驾驶着房车迅速离开。车上，叶晨眼角流下了一滴泪水，他心疼啊。女神李清雪从小抚养自己长大的亲姐姐，不出意外的话，他们全都会死。但是带上他们，不给青翅鸟留下足够的口粮，自己一定会死。在场实力最高的。就是武者巅峰的金毛狮王，他在青翅鸟面前都不堪一击，更何况其他人了。现在这情况，肯定也不会有护道者出现了。或许李清雪身边根本就没有护道者，那就只能逃了。清雪姐姐，放心，等我到了武士境界，我定会途径青翅鸟，为你们报仇的。别恨我！叶晨满脸坚毅，开着房车将油门踩到了底。少主，逃命要紧，这里我顶着。金毛狮王疯狂的缠着青翅鸟。拖住了他一条腿，不让他朝陈卓几人逼近。东行二十里有一处山洞，你们去那里等我。两个小时后，如果我没回来，你们就回城。陈卓朝着李清雪交代了一番，拔出墨玉剑冲了上去，满脸的视死如归。李清雪见状也想拔剑冲上去，却被刘雨儿按住，一记手刀砍在他的脖子上，随后抱着他往东边跑。叶福林看着自己从小养大的弟弟开车远去，丝毫没有救自己的意思，心里早就凉透了。生出了一死了之的心思，却被刘雨儿拉着往东边跑去。一时间，原地只留下了金毛狮王和陈卓二人。等刘雨儿三人彻底跑没影了，金毛狮王一巴掌将青翅鸟的脑袋拍扁，随后满脸嫌弃的擦着身上的血迹。少主，您刚刚没伤着吧？金毛狮王关心道。我没问题，只是有些人快要死了。陈卓满脸冷笑的盯着叶晨离去的方向。青翅鸟本来是上天赐给他的机缘。只可惜，现在他被自己的机缘害得众叛亲离，马上就要死无葬身之地了。走吧，去找雪儿他们。陈卓收起了墨玉剑，当然，他没忘了将青翅鸟的尸体一同收进储物空间。少主，你身上没点伤，会不会穿帮啊？金毛狮王吞吞吐吐的说道。虽然他觉得很不合适，但这件事情必须要说，不然一会穿帮了，可就有了大乐子了。当然不会穿帮，别吓到。陈卓微微一笑，系统。使用重伤伪装卡，冰重伤伪装卡使用成功，为期三天。重伤期间将不会对宿主造成任何实质伤害。金毛狮王满脸迷惑的看着陈卓，什么叫别吓到？可紧接着，陈卓身上发生的一幕
，吓得他眼珠子都要瞪出来了。只见陈卓身子突然一颤，全身上下突然出现了几道撕裂的伤口，鲜血像标签一样从伤口中流出来，脸色也唰的一下变得惨白，一道道鲜血从他的嘴巴、鼻子、眼睛、耳朵里流出，堪称七窍流血。同时，陈卓身上的气势也一下子萎靡到了极点，即便就站在陈卓身边，金毛狮王都感觉不到他的气息。就像一个活死人一样，少主，你，金毛狮王慌忙扶住陈卓，少主刚刚还好好的，怎么一下子就成了这样了？别慌，我屁事没有，倒是你，好像有事了，你身上没啥伤口，容易穿帮啊。陈卓摸着下巴，在金毛狮王身上打量，少主，要不先给你处理伤口吧，一会血都流干了。金毛狮王打了个寒战，意图岔开话题，别废话，忍着点。陈卓右手化成爪子。东边二十里的山洞内，刘远抱着李清雪，拉着叶福林一路疯跑，再加上是在野外，精神始终紧绷着，一路上绕了不少路，早已累得满身的香汗。此时正吐着小舌头，靠在石壁上喘气，伸手想摸出手机球员，这才想起他们所有的通讯工具都在车上。三人是彻底的与城内断了联系。李清雪就躺在他身旁，虽然昏迷着，但还是眉头紧皱。叶福林则是低着头在山洞内站着，心中充满了自责。你可真是养出了个好弟弟，他可太聪明了，遇到危险还知道跑。刘远抬头看了一眼叶福林，语气中带着嘲讽与厌恶。当然，这股子怨气并不是完全冲着叶福林，甚至还有些可怜叶福林。他长这么大，还从没见过那么胆小懦弱的男人，遇见危险就跑，连亲生姐姐都不管了。叶晨他配叫男人？抱歉，我也不知道他会那样的。叶福林心如死灰，头压得更低了。他从没想过。自己从小抚养长大的亲弟弟，竟然会丢下自己，自己抛弃了青春，抛弃了前途，甚至为了叶晨，抛弃了本该属于自己的一切，到最后竟然换来这么一个下场。算了，不怨你，还是想想怎么尽快联系到城内吧。刘远叹了口气，幽寂森林里危险重重，将李清雪二人留在山洞里，自己出去回城找人显然不行，带着他们一起走固然会安全很多，但是时间上就太长了。舞者从这里徒步回到白云市，也要花上大半天，更别说李清雪他们两个断体境了。嗯，躺在地上的李清雪突然睁开了眼睛：“你醒了。”刘远将李清雪扶了起来。李清雪坐起来后，迷茫的打量着四周，随后起身就往外跑去，脸上也瞬间被泪水布满。“雪儿，你停下！”刘远抓住了李清雪的胳膊，“别拦着我，闪开！”李清雪粗暴的将刘远的手甩开。陈卓为了自己。只身拖住四级的青翅鸟，哪怕有金毛狮王护着，肯定也会凶多吉少。没用的，半个小时了，现在你过去也只有两个结果：一是他还活着，二是他已经死了。他活着肯定会过来找我们。你现在出去和他走差了怎么办？刘远再次拽住了李清雪，他心里很明白，陈卓恐怕十死无生，李清雪过去恐怕也是徒增伤悲。李清雪听到这话，很快冷静了下来，身子也随之瘫软。无力的倒在地上，他会没事的，对吧？金毛狮王是五十五阶，就算杀不死那只青翅鸟，也肯定能带着陈卓逃走。他会没事的。李清雪像是魔怔了一样，坐在洞口盯着远方，喃喃自语。时间一分一秒的过去，李清雪心中越发焦灼。该死，叶晨，我一定会杀了你！李清雪发出恨到骨子里的咬牙切齿的声音。刚刚若不是叶晨开车跑了，有金毛狮王在，所有人都能上车。只要进入房车里。一切都会没事的。青翅鸟攻击力不强，根本打不破装甲房车的防御，再不济也可以上车等待救援。哪里还需要陈卓和金毛狮王用命换来逃亡时间？这个杀千刀的懦夫，自己以前真是瞎了眼，每天和他一起上下学。叶福林抬头看了李清雪一眼，一双大眼睛暗淡无神，他的心已经凉了。唯一的亲人在关键时刻抛下自己，他心里比任何人都要难受。至于叶晨的死活，又有谁要杀了叶晨？再与他无关，在他心里，叶晨抛弃他的那一刻就已经成了死人。现在若不是还牵挂着陈卓，他早就一头撞在墙上自杀了。噔噔噔，一阵杂乱的脚步声传来，李清雪的身子嗖的一下窜了出去。只见洞口不远处，金毛狮王抱着满身鲜血的陈卓朝这里狂奔。李清雪捂住嘴巴，眼泪唰的一下布满了脸庞。陈卓，陈卓，你怎么样？他疯了一样跑过去，将陈卓从金毛狮王的怀里接过来，先进去。我怕青翅鸟追过来。金毛狮王警惕地望着四周，李清雪抱着陈卓进了山洞，跑到了叶福林身前。刘雨儿也凑了过来
，三人将陈卓平躺着放在地上。叶福林马上开始为陈卓看伤，到底怎么回事？他为什么会伤得这么重？你不是恢复实力了吗？你不是已经五十五阶了吗？你是他的护道者，为什么不保护好他？李清雪回头怒视着金毛狮王，他知道自己这个想法不对，但一看到自己男人受了伤，还是忍不住去责怪金毛狮王。那只青翅鸟是四级巅峰凶兽，我五十五阶完全敌不过他。本来你们走后五分钟。我找到了机会，我们可以跑的。但是少主怕他追出来伤到你，就硬生生施展了三次天赋契合，甚至最后直接徒手和青翅鸟搏杀。是我没用，请少夫人降罪。金毛狮王低着头，心里一直在吐槽：少主骗女人，怎么总让自己背黑锅呢？李清雪闻言，感动到刚刚憋住的眼泪再次泪崩，身子伏到陈卓身旁，亲吻着他的脸颊。命悬一线，我只能尽力试一试了。叶福林叹了口气。他几乎感受不到陈卓体内的生机，若不是陈卓还吊着一口气，他都以为陈卓已经成了尸体。快救他！我这里有治疗丹，还有气血丹。李清雪从储物戒指里掏出了许多东西，随后红着眼睛蹲坐在陈卓身旁。叶福林点点头，吞下两枚气血丹，随后天赋全开，一道道治愈灵力涌入陈卓体内，治愈灵力像不要钱似的打入陈卓体内。可陈卓的伤势是伪装出来的，治愈灵力哪能起得了作用？也就是陈卓心善，看叶福林脸色越发的苍白，主动闭合住了身上的伤口，伤口止血了，接下来只能看他自己的造化了。叶福林收了手，至少陈卓身上该治的伤口已经治了，他能不能醒过来还要看自己，看他的造化是什么意思。你说清楚啊！李清雪红着眼睛抬起头，我能力就到这里，再多的就不是我能做的了，还得送到医院去看内伤的状况怎么样。叶福林解释道。可是他这个样子。怎么走？移动一下，伤口都会重新崩开。李清雪悲愤欲绝地趴在了陈卓身上，将小脑袋置于陈卓胸口，感受着他微弱的心跳。金毛狮王义无反顾地站了起来：“我去城内找救援，这段时间你们就待在洞里，哪都不要去。我快去快回，最快今晚，最迟明天一定能带人赶回来。”说罢，金毛狮王跑出山洞，不知从哪里弄来一块巨石，封住了洞口。所幸刘远身上带着应急的照明光源。三人便凭借着微弱的灯光守在了陈卓身旁，叶福林也不断补充着气血丹，恢复大量治愈灵力打入陈卓的体内。他不求自己能将陈卓治好，只求能吊住他的性命，让他撑到救援赶来。李清雪始终守在陈卓身边，握着他的大手，让他感受着自己的温暖。眨眼间，两个小时过去，陈卓看着一直流泪的李清雪，有些于心不忍。这傻姑娘一直这样哭下去，恐怕得把眼睛哭瞎了。嗨嗨，陈卓发出轻微的咳嗽声。陈卓，你醒了，你感觉怎么样？李清雪顿时喜极而泣，控制着身体不让自己抽泣，语气尽力平稳地问道：“我没事，没什么大问题，只要你没事就好了。”陈卓挤出一丝笑容，大手握紧了李清雪的玉手：“你，你怎么那么傻呀？你死了我怎么办？你怎么就不为我想想？”李清雪再也控制不止自己，将头埋在陈卓肩膀上大哭了起来。叶福林在一旁看着这一幕，莫名的有些嫉妒。但他也没傻到打扰两人温存，只是静静的看着。雪儿，先别哭了，我好渴。陈卓发出微弱的声音：“水，你们身上有水吗？”李清雪转头看向两女，两女同时摇了摇头。所有资源都在车上，早被叶晨带跑了。李清雪心急如焚，吞了口口水，随后像是想到了什么似的，一下子就红了脸。你，你真的很渴吗？李清雪红着脸看着陈卓，阴暗的山洞内。照明光源基本起不到什么作用，没人看得清李清雪的脸色，只是坐在李清雪身边的刘雨儿似乎是察觉到了什么，默默的将照明光源移动了一下位置，彻底让李清雪和陈卓引入黑暗。真的，陈卓声音嘶哑，发出的声音几乎微不可闻。李清雪见状，再也顾不上周围还有其他人，在黑暗之中低头吻了下去，故旧声音在空旷的山洞内显得异常响亮。刘雨儿移动身子，距离自己闺蜜稍远了一些。别看他比两人年纪都大，但自小一心练武的他，对男女之事一窍不通，更没亲眼看过如此景象。初见之下，害羞到脸颊红润的都能滴出水了。旁边的叶福林也是不好过，捂住耳朵转过了身子，听着这声音，总能让他回想起昨天在车上的事情，声音几乎没什么差别。而且看着这一幕，他心里总有些不好受。嗨嗨，他快憋死了！叶福林轻咳一声，李清雪闪电般抬起头，身子挪出去老远。满脸潮红的捂着胸口，红唇微微肿着，正急促地进行着深呼吸。
一双大眼睛中带着迷蒙，又有丝丝嗔怪之意。不知道是在怪叶福林打扰了自己的好事，还是在怪自己一时间忘了分寸，差点让陈竹窒息。山洞内顿时静了下来。没一会，恢复了体力的叶福林再次坐到陈竹身边，开始转化灵力，为陈竹维持生命。没办法，陈竹体内几乎没有任何生机。叶福林生怕自己松懈一下，陈竹就会因此死亡。那个，我身上有点疼。陈竹出声道。疼是正常的，叶福林一副理所当然的样子，心里也放心下来。受了这么重的伤，如果陈卓感觉不到疼痛的话，那就只能表明他的身体在保护他不被疼死。分泌大量肾上腺素给他止疼，一旦出现这种情况，就真的回天乏术了。你帮我治疗一下吧。陈卓抓住叶福林的手，就如同那天在医院一样，牵引着叶福林。叶福林脸上的表情瞬间僵住，红晕肉眼可见的布满了他的脸颊。当然，在漆黑的山洞里。除了他自己之外，没人知道他脸红了。你，都要死了，还这么流氓！叶福林低声道：“及时享乐，万一我真的死了呢？对吧？”别胡说！叶福林低下头，心想：这也是替自己弟弟赎罪了。思辰卓倒吸一口凉气：“那个，叶晨的事，等咱们回去之后，要杀要剐都随你。我已经不当他是亲人了。”叶福林双手活动着，小声跟陈卓说着话。这种时候说话，一方面是为了打破尴尬。一方面是想着说说话，免得被李清雪他们听到声音。陈子可能是一时鬼迷心窍吧，而且四级的轻视鸟，谁见了都怕。我不怪他。陈卓轻笑着，心想杀叶晨可用不到自己动手。再说了，现在享受着人家姐姐的治疗，自己哪能说出要杀了小舅子的话？最多等叶晨临死的时候，告诉他自己会好好照顾他姐，让他放心走。嗯，这已经是他能做出的最大的让步了。也算是对叶福林无偿帮自己疗伤的感谢，毕竟这种疗伤一般的护士可不会提供。你别替他说话了，叶晨那种人死不足惜。刘雨儿冷哼一声，抛弃队友逃跑。这要是在战场上，叶晨就是逃兵，杀他一百次都不为过。嗯，叶晨死不足惜。李清雪眼中露出杀意，他从小到大还是第一次想杀一个人。如果不是叶晨，陈卓哪里会受这么严重的伤？现在被叶福林治疗着。还疼得一直吸气，而且他身上还发出咕叽咕叽的声音，肯定是又在流血了。哎，只要不死在我面前，随你们处理吧。叶福林叹了口气，别看他看起来懦弱，但骨子里倔强的不行。从叶晨抛下他独自逃走那一刻起，他心中便彻底与叶晨断绝了关系。不想叶晨死在面前，也是害怕愧对九泉之下的父母。反正到时候回去再说嘛，现在就别急着杀他了。这种时候，陈卓还是没忘了演戏。毕竟他的人设可一直是将叶晨当做好兄弟，又一直被叶晨坑，还傻乎乎的维护叶晨的大冤种，你就傻吧你！李清雪气得胸口起伏，真不知道叶晨给陈卓喂了什么迷魂药，这时候还在维护他。要不是叶晨，陈卓哪里会落到这种下场？要不是看你喜欢雪儿，我就把你当成恋爱脑了。请问老兄一还是零啊？刘雨儿毫无顾忌的嘲笑着陈卓，去，你瞎说什么呢？李清雪气呼呼的打了刘雨儿一下。别说陈卓不是弯的，就算他是，李清雪都要给他捋直了，见众人聊起了天。叶福林也放心大胆了起来。嗨嗨，陈卓轻咳一声，朝着叶福林示意。叶福林的身子瞬间僵在了原地，不敢动弹，因为他发现李清雪竟然正朝这边移动。陈卓，你咳嗽什么？还渴吗？借着微弱的光，李清雪只能看到陈卓的半张脸，便双手摸着地面，一点点的移动过去。恩陈卓发出一声闷哼。李清雪见状更加焦急，来到陈卓身前，做着心理准备，伸出手想让叶福林离远一点，不然他抹不开脸。可不管他怎么摸，就是摸不到叶福林的身子。福林，你在哪呢？李清雪出声问道。咕咚，我在给陈卓治腿上的伤，现在已经没问题了。说着，叶福林摸着黑远离了两人，坐到一边。叶福林心有余悸的拍了拍胸口，还好刚刚没见的哪哪都是，不然就露馅了。那就好，陈卓你，算了。要不我出去找水吧。李清雪站起身子，老是那样也不是办法呀。山洞里又不是光自己和陈卓，还有雨儿和叶福林呢，老是那样会被笑话死的。别，外面危险。陈卓伸手拉住了李清雪，不危险。来的路上我看过了，方圆几公里都没有凶兽，而且有我护着，没问题的。刘雨儿起身，拿起应急光源，来到了陈卓身前。放心吧，我们不走远，一旦发现周围没有水，我们就回来。说罢。刘雨儿来到洞口，直接将堵住洞口的巨石推开，阳光照进来。
叶福林脸上的红晕马上现了原形。福林，你的脸怎么这么红？李清雪注意到了叶福林脸上的红晕，看着李清雪投来诧异的目光，叶福林慌忙背过身去。没什么，应该是氧气有些稀薄，我有点缺氧。李清雪闻言也没再问什么，拉着刘雨儿走出了山洞。叶福林双手贴在脸上，心中小鹿乱撞，却又不敢背过身去看陈卓。他不知道现在的自己在陈卓眼里到底是什么身份，女朋友。朋友，还是专门帮他的情人，可能连情人都算不上吧。陈卓是陈家大少爷，女朋友又是李清雪那样的天之娇女，自己又算什么？不过是有点姿色。可在这个世界，长得好看什么都不是。自己和陈卓之间隔着天堑，又怎么配得上他？就在叶福林自哀自怨的时候，一只大手穿过他的腰，将他往后拉去。等他反应过来，身子已经被拉进了陈卓的怀里。你轻点，小心扯到伤口。怎么受伤了还有这么大的力气？叶福林轻轻挣扎，可陈卓的大手就像一个钳子一样，紧紧的环住他的小肚子。还不是多亏了你给我治伤，现在我都感觉自己好了。陈卓半坐起身子，将头搭在了叶福林肩膀上，鼻息轻轻打在叶福林侧脸，烫得叶福林身子一颤。你干嘛？感受到陈卓的不老实，叶福林急了。陈卓身上的伤口只是愈合，动作稍微剧烈就有可能崩开，到时候。自己可没有那么多灵力给他治伤了，干，一个字，瞬间让叶福林红透了脸。陈卓，我们找到水了！一阵激动的喊声传来，陈卓一下子将叶福林推开，迅速平躺在地上。陈卓刚刚躺下，李清雪便跑了进来。陈卓，山洞外面200米就有一个泉眼，但是泉眼在山上，我们上不去，只能在下面一点一点接着。你不要着急，最多一个小时就有水喝了。李清雪兴奋地来到陈卓身边，汇报这个好消息。好，麻烦你们了。陈卓装着虚弱道：“是麻烦雨儿，可不是麻烦我。”李清雪嗔怪了一声，没多留，又跑了出去。在他心中，早就将陈卓当成了自己的男人。一家人有什么麻不麻烦的？李清雪走后，叶福林始终背对着陈卓，似乎是在做着什么心理斗争一样。陈卓也不着急，就侧躺着看着叶福林。接水的一个小时，挤挤应该够用。实在不够用的话，等晚上看不见了，有的是时间。半晌。叶福林转过身，满脸幽怨的看着陈卓，哎，算我欠你的。说罢，叶福林身上的战甲自动脱落下来。战甲一般都较为厚重，所以很多人穿战甲前身上不会穿过多的衣物。叶福林的战甲之下，只有一套白色的紧身衣，紧身衣将叶福林的身材勾勒到近乎完美，就像是一个站起来的大写的 S， 轻轻一动都带着惊人的弹性。一双浑圆修长的大长腿跪坐在地上，整个人楚楚可怜的样子。让人忍不住想要抱在怀里，好好联系一番，好好对我。我只有这一个要求。叶福林轻声开口，随后便跪坐到陈卓身边，那小心翼翼服侍陈卓的模样，活像一个贤妻良母。放心吧。陈卓伸出手，轻拍着叶福林的胸口，让他安心。叶福林红着脸，打开了陈卓的手。你有伤在身，不许乱动。我，你教我吧。我不懂。说罢，叶福林红着脸，不敢直视陈卓的眼神。一小时后，转头看着陈卓满脸期待的表情，叶福林不禁满脸幽怨：“没够了是不是？这又不是家里，清雪他们说不定什么时候就回来了。你想让我身败名裂呀、啊？不是，我不是这个意思。我哪里舍得让你身败名裂呀、啊？”陈卓将叶福林拉进怀里，好生安抚着。若不是叶福林实在支持不住，他哪里是一个小时就能打发的？但也确实没办法，叶福林的身子受不了，时间也不够，只能下次再补上了。你。我们现在是什么关系？叶福林将头埋进陈卓宽阔的胸膛，你觉得呢？陈卓反问道。我不知道。叶福林有些羞恼，说着就要离开陈卓的怀抱。陈卓当然不会松手，反倒将他抱得更近。债主和欠债者的关系，等你什么时候还清了，就没关系了。叶福林眼眶一红，那要怎样才能还清？一个孩子算一道伤口，我身上的伤，少说也有二十几处，算算的话，一个足球队吧。陈卓掰着手指头数着，满脸认真的样子。叶福林马上笑着打了他一下，失落的心情回归正轨。他还以为陈卓提起裤子就不认人呢。生一个足球队，他倒也是敢想。哼！丁气运之女叶福林心境改变，掠夺气运值五千点。丁剧情走向发生改变，系统奖励神品洗髓丹一枚。丁恭喜宿主攻略气运之女叶福林，系统奖励御兽环一个。御兽环，无视凶兽等级。重伤状态下可无差别收服凶兽，凶兽需重伤状态且不能濒死，请宿主慎重把握。真气凶兽可能只有一只
，请谨慎对待，千万别弄死了。很快，一阵急匆匆的脚步声从山洞外面传来，两人迅速分开。陈卓半坐起了身子，叶福林则是在一旁呆坐着，大脑一片混乱，想着一些事情。陈卓，水来了，可能有点少，但是外面还有水源，很多水源，绝对足够咱们喝好几天的。等待救援绝对没问题，今天你要多少就有多少，管够。李清雪和刘宇儿。一人端着一个树叶做的容器，容器里是满满的山泉水。两人小心翼翼地走进了山洞，生怕里面的水洒出来。呀，看样子恢复了呀，都坐起来了。刘宇儿惊呼一声：“受了这么重的伤还能坐起来？这个陈卓身体素质挺强的嘛，看起来严重，其实都是皮外伤罢了。刚刚昏迷也是失血过多，多亏了福林一直为我治疗。”陈卓讪笑一声，眼睛看向叶福林。叶福林红着脸点了点头，没有接话。实则心中将陈卓从里到外都骂了一个遍。治疗，谁家护士这样治疗病人的？竟然还当着清雪的面说出来，不要脸！你没事就好，快喝点水吧。李清雪端着水蹲在陈卓身前，她现在是真的担心陈卓可坏了，毕竟身上还有伤，而且是重伤，万一因为缺水，她都不敢想象。陈卓二话不说，将水喝了个干净。看到李清雪再舔嘴唇，毫无疑问，经过一整天的奔波，她也已经渴了。但是水源珍贵，他肯定没舍得喝。陈卓直接伸出手，按着李清雪的脑袋，让她低下头，然后狠狠吻了上去。一吻良久，山洞内其他两女全都背过身子。现在不渴了吧？陈卓坏笑着松开了李清雪。李清雪抹抹嘴，强忍着一拳打死陈卓的冲动，伸出手指了指刘雨儿手中树叶做的容器：“臭流氓，你就是故意占我便宜，你坏死了你！”陈卓没说话，将刘雨儿手中的水夺过来喝了。然后一脸贱兮兮的表情，笑着。现在真的没水了。陈卓这样子，直接气得李清雪转过身子，不再搭理他。陈卓讪笑一声，看来逼太紧了也不好，尤其是当着这么多人的面，山洞内又静了一会，外面的天色也逐渐昏暗下去。几女躺在地上小睡一会，好了，睡吧，估计明天一早救援的人就来了。实在不行，我就和雨儿一起出去迎一迎。李清雪名正言顺的躺在了陈卓身边。他自认为自己是正牌女友，睡觉的时候当然要在陈卓身边。更何况陈卓重伤在身，夜里需要人照顾，没人照顾的话，陈卓估计连翻身都难。刘雨儿两女则是选了一个稍远一点的地方，直接躺下入睡。夜晚总是过去的很快，至少对陈卓来说是这样的。等他醒来时，外面的天色已经开始蒙蒙亮。陈卓忍不住叹了口气，在山洞里的生活幸福啊，可惜事先交代了金毛狮王，让他在今天中午带人过来。这样幸福的日子只剩下小半天了，你醒了。随着陈卓缓缓起身，他怀里的李清雪也睁开了眼睛，睡眼朦胧的坐起身子，下意识的就要往陈卓怀里扑。看到陈卓身上的伤口，这才强行停下了动作。这要是靠上去，再给靠崩开了，他可不确定叶福林还有没有能力再治一次。嗯，陈卓脸色有些难看，昨天喝了太多水，尿意来袭，但是现在这个状况，自己走出去的话。不全都穿帮了，难道要憋到中午？你怎么了？李清雪看陈卓的脸色有些难看，以为是伤口又疼了，满脸着急的想要叫醒叶福林。等等，陈卓拉住了李清雪，我那个人有三级。陈卓面色尴尬道。李清雪扑哧一笑，他还以为是什么事呢。怎么办？我扶你出去，你能走路吗？能。陈卓说完，挣扎着就要站起来，李清雪赶忙从身后扶住他。李清雪虽然是断体镜，但扶起一个大男人还是绰绰有余的。只是陈卓身上有伤，需要加倍小心，便只能用身子紧贴陈卓，让他靠在自己的身体上做支撑，慢慢往外走。只是到了山洞外，陈卓又犯起了难。大早上刚刚睡醒，男人都会遇到一个很尴尬的情况。这种时候，本来等一会就能完美解决，可身后偏偏站着一个大美人，还贴着自己。陈卓忍不住心猿意马。李清雪探头看了看，似乎明白了陈卓的尴尬。随后毫不犹豫地将位置换到陈卓身前，同时在陈卓耳边轻声道：“我是你女朋友，这都是我应该做的。”山洞内，刘雨儿两女醒来，同时伸了个懒腰。阿山洞不好睡啊，腰酸背痛的。刘雨儿忍不住抱怨了一声：“我给你治治吧，很快就好。”叶福林微微一笑，伸出手搭在刘雨儿的肩上，正准备打出灵力给刘雨儿缓解一下时，动作戛然而止。他刚刚下意识看了一眼陈卓的方向，那里空无一人。陈卓呢？叶福林嗖的一下站起身子，刘雨儿也警觉了起来。陈卓难不成被野兽叼走了？这是什么声音？刘雨儿满脸疑惑，迈开步子就要走出去查看。
。叶苏林顿时拉住了刘宇儿。久经战场的他，自然知道这是在干什么才会发出的声音。再结合陈卓和李清雪都不在，他不用想都知道是陈卓这个坏蛋在对李清雪动坏心思了。陈卓，你去哪了？叶苏林高喊一声，脸上闪过一抹狡黠的笑容。咕叽声骤然停止，紧接着就是一阵咳嗽，夹带着干呕。叶苏林脸上带着坏笑，再次喊道：“陈卓，你在外面吗？”“我在这。”话音刚落，李清雪扶着陈卓走了进来。“你们出去干嘛啦？外面很危险的，知不知道？”刘宇儿满脸急色，他差点以为两人出了意外呢。李清雪脸上一阵红一阵白的，根本不知道如何开口，只能在扶着陈卓坐下的同时，伸出手狠狠的拧了一下他的胳膊。思陈卓吃痛，忍不住呼出声。见到刘宇儿，两女都看向他，也只能硬着头皮解释一下。我尿急不行啊！说完，陈卓老脸一红，娇弱的靠在了李清雪怀中。刘远满脸不好意思的转过身去，李清雪也害羞的低下头。唯独叶福林在瞪了陈卓一眼后，将他从李清雪怀中拉出来。该治伤了。说罢，叶福林打出一道道灵气，滋养着陈卓的伤口。但每一道灵气打在陈卓身上，都似乎不经意的往他的命脉流去。没一会，陈卓瞪大了眼睛，身子弯成了大虾状。见李清雪两女都没有看向他，忍不住双手合十朝叶福林哀求：“现在大白天的，可不能出丑啊，不然他一世英名可就毁了。”当着李清雪和叶福林的面也就算了，但山洞里多着一个刘宇，自己的形象可不能毁在刘宇眼里，不然往后攻略起来难上加难啊！刚刚为什么不叫我？叶福林比出嘴型，他明白自己的身份，也知道自己没资格吃醋，但就是忍不住想整整沉着。明明昨天还你侬我侬的。今天就跑到别人怀里去了，这口气他怎么咽得下去？下次一定。陈卓也比出口型，顺势还抓住了叶福林的手，放到自己胸口上，仿佛是在摸着良心发誓一样。叶福林翻了个白眼，将灵力撤了回去。白云是城关，一道风尘仆仆的身影一瘸一拐的跑了进来。进入城关，他找了个人最多的地方，跳上路边的车，放声大喊：“出大事了！”总督之女李清雪，武道局局长之孙陈卓，在城外遇到一四级青翅鸟。两人连同随行人员，皆死在青翅鸟之手。喊完，叶晨气喘吁吁地坐在车顶，开始等待。昨日装甲房车甚至还没开出幽寂森林，便没电了。他是徒步从幽寂森林中跑回来的，一路丝毫不敢停顿，生怕被突然窜出来的凶兽吃掉。直到进入城关，这才让他紧绷的心放松了下来。什么？小姐死了？放你娘的屁！我家少主带着护道者，怎么会死？城关处少不了四大家族的人。听到了叶晨的消息，纷纷向上头报信。陈家和李家的人则是站到车旁，将叶晨围了起来，等着两家的家主前来。坏了坏了！如果他说的是真的，那青翅鸟一族恐怕要绝种了。谁说不是呢？总督武王级实力，膝下就那么一个掌上明珠。陈家老爷子也是武将巅峰，这次死了唯一的孙子，恐怕要发疯了。往后白云氏恐怕再也见不到一只青翅鸟。城关处的武者们议论纷纷，但很快。随着两道强大的气势降临，城关安静的连呼吸声都听不到。双目赤红的陈豹直接将叶晨从车上拎了下来，大手死死掐住叶晨的脖子：“你说的是不是事实？”陈卓有武士境界的金志海护着他，怎么可能出事？叶晨闻言，豆大的汗珠直接从额头上冒了出来。金毛狮王竟然是武士境界，他不是武者巅峰吗？武士境界，万一在青翅鸟的手上活了下来，那自己岂不是要？您确定金毛狮王是武士境界？叶晨出声问道：“别废话，你们到底遇到了什么？”陈豹怒吼一声，声波几乎实质化，震得叶晨耳朵里都流出了鲜血。“我不知道，我真的不知道。”叶晨哆哆嗦嗦的重复着这句话，就像魔怔了似的。“废物，青翅鸟一族，卓儿若是真出了什么事，老子让你们陪葬。”陈豹将叶晨甩飞出去，身子一跃而起，这一跳便跳出去了数百米的距离，身影直接消失在城关外。相比于陈豹。李云飞冷静许多，至少表面上是如此。他走到叶晨面前，冷冷开口：“陈卓穿着地阶战甲，那装甲房车也能抵御青翅鸟的攻击。你确定亲眼看到他死了吗？”李云飞现在无比关心陈卓，甚至胜过关心女儿李清雪，因为他知道，只要陈卓没事，他就一定会保护好自己的女儿。叶晨没有说话，嘴里始终重复着：“我不知道，我不知道。”李云飞见状，脸色也阴沉下来，腾空飞起，朝陈豹追去。他怕陈豹太过冲动，在没弄清楚事情的结果前，贸然去青翅鸟的聚集地。青翅鸟一旦灭族，少不得会引来城外王级凶兽的愤怒。白云氏和平了十余年，已经很久没出现过王级大战了。
，王吉大战洞哥毁天灭地，能不打还是不打的好。李云飞和陈豹一走，整个城关的人几乎都清空了，所有人毫不犹豫的跟在他们后面出了城，目的只有一个：捡尸。陈豹和李云飞若是出手，恐怕城外会血海滔天，到时三四级凶兽的尸体随处可见。怎么办？叶晨瘫坐在地上，满脸懊恼。早知道自己就不跑那么快了。金毛狮王万一在青翅鸟的攻击之下活了过来，那自己的小命……叶晨一时间心乱如麻，不知道是该跑，还是留在原地祈祷陈卓他们全都死了，一个活口都留不下。只是还没等叶晨想明白，一道身影来到了叶晨身前：“小兄弟，咱们的账该算一算了。”马掌柜脸上带着阴森森的笑容，一记手刀将叶晨打晕过去。城外十里，金毛狮王慢悠悠的走着，他心里记着陈卓的嘱咐，最快也得中午回城禀报。可走着走着，空中突然划过两道黑影，金毛狮王心中暗道不妙，爆发出全部速度，朝着两道黑影冲去。山洞中，陈卓四人靠墙坐着，个个睡意朦胧。昨晚上没睡好，所有人都没睡好。刘宇儿是嫌弃地面太硬，叶福林则单纯的是体力消耗太大。李清雪就不用说了，一整晚睡在陈卓身边，被他毛手毛脚的，不知道吵醒了多少回。救援怎么还不来啊？陈卓满脸生无可恋。本来他想的是幸福一会是一会，但随着天亮，他再也不能搞小动作了。叶福林和李清雪也离得他远远的，日子好生无趣。砰，重物落地的声音，山洞内的四人一下子警惕了起来。陈卓也不准备装了，毕竟听这个声音，落下来的是个大家伙。就在他要拿出墨玉剑出去看看的时候，一道喊声传来：“少主，陈卓，喜儿！”山洞内的四人瞬间激动起来，李清雪更是按捺不住。直接跑出去，抱住了李云飞。爸，你终于来了。陈卓呢？在山洞里。李云飞几人走进山洞，一眼便看到了坐在地上的陈卓。陈卓身上现在可不是那么好看，虽然身上的伤口都已经闭合，但那一道道狰狞的伤疤，以及满身已经凝固的血液，还是让陈豹二人红了眼睛。这都是那只青翅鸟做的。陈豹红着眼睛问道：“嗯。”陈卓点点头。陈豹顿时勃然大怒。怒火几乎化为实质，让在场几人都觉得压力重重。像弱一些的刘宇儿和叶福林都不敢抬头去看陈豹，尤其是叶福林，他知道陈卓现在这副样子都是弟弟害的，生怕陈豹什么时候一拳头把他打死。你送他们回去，老子到青翅鸟一族转转。陈豹跟李云飞交代了一番，大步走出了山洞。李云飞叹了口气，但他也知道这股火气不让陈豹发出来，这事恐怕是没完，也只能由他去了。反正陈豹事出有因。即便灭了青翅鸟一族，城外的兽王也说不出什么来。师傅，跟上去看看吧。老爷子别太冲动，真把人家灭族了。而且青翅鸟一族，我记得也有不少五级的青翅鸟。陈卓站起身子，他心里都在替青翅鸟一族叫屈。人家正常的求偶，偏偏碰上自己这么一个装重伤的，就要被灭一族。而且青翅鸟这种东西，该说不说是很好的坐骑，性格温顺，除非遇到意外情况，不然在野外是不会随便攻击人类的。如果有可能的话，陈卓想着将青翅鸟一族收编过来，大量的飞行坐骑，这是多大的诱惑呀、啊！哪怕不自己用，一只一只的拉出去卖钱，那都是一笔巨额财富。对，我也想跟去看看。李清雪也在一旁帮腔，只不过他只是单纯的想亲眼看着青翅鸟一族被灭。谁让陈卓身上的伤是青翅鸟弄出来的呢？把他们杀干净都不为过。想去也不是不行，吃了它。李云飞掏出一枚丹药。脸上带着肉疼之色，丹药出现的一瞬间，整个山洞都弥漫出了丹香，甚至仅仅是闻了一下味道，陈卓便感觉体内一阵舒畅。地阶丹药，陈卓出声问道：“地阶疗伤丹，吃了它你的伤就没问题了？”李云飞二话不说，直接将地阶疗伤丹弹进了陈卓嘴里。陈卓满脸苦涩，偷偷将嘴里的地阶疗伤丹收进了系统空间。这东西可是好玩意，自己现在吃了屁用都没有。紧接着，陈卓又将重伤伪装卡的效果。全都撤了回去，在外人看来，陈卓服下丹药，身上的伤口便慢慢结痂，随后又以极快的速度掉落，整个人就像是荣获新生一样，身上连一道疤痕都没剩下。不错，吸收的够快的。走着，李云飞带着众人腾空而起。青翅鸟一族聚居地，此刻聚居地上空黑压压的一片，全是飞起来的青翅鸟，而下面则是站着一个浑身浴血的小老头，七八只体型巨大的青翅鸟正与他交战。但战局呈现出一边倒的形态，几乎每交手一次，便有一只青翅鸟化为血雾。整片聚居地尽是青翅鸟们悲壮的嘶鸣。伤我孙儿，今日你们都要死，一个不留。
。陈豹边打边笑，他好久没有如此酣畅淋漓的与凶兽搏杀过了。那几只与他缠斗的青翅鸟，则是边打边退。凶兽到了五级，便有了灵智，只是尚不能人言。他们心里憋屈啊。同样是五级，但他们在陈豹手下连一招都走不过，而且他们一族想来不与人类发生争执。陈豹这个白云氏的杀神。为什么来他们的聚居地大开杀戒？凭什么？几只青翅鸟交流了一下，有一只冲天而起，飞向后山。剩余的则是在陈豹身边周旋，拖延着他的行动。没一会，后山的方向传来一阵轰隆声，一只臂展至少有十米的巨型青翅鸟冲天而起，刹那间便来到陈豹面前。陈豹心里一惊，青翅鸟一族竟然也出现了王级凶兽，为何伤我族人？巨型青翅鸟口吐人言：“你族人重伤我孙儿。”没余地，今日你等必死！陈豹根本不给巨型青翅鸟辩解的机会，其身上前一拳挥出，巨型青翅鸟身子一闪躲过这一拳，但陈豹迅速的化拳为爪，一爪子撕下巨型青翅鸟的一大片皮肉。一时间，只有武将巅峰的陈豹竟然和这只王级凶兽打得有来有回，甚至陈豹还越打越勇，隐隐有些压制住了这只青翅鸟混蛋。你难道不怕我兽族王级对白云氏人类发动进攻吗？白云氏人族与兽族和平共处十余年，你难道要再次挑起争端吗？巨型青翅鸟连连嘶鸣。陈豹根本没搭理他。人族和兽族哪里有过和平？每年的兽潮工程该来的还是会来。每年不知道有多少人死在凶兽口中。他所说的和平，只不过是兽族一些贪生怕死的老东西，害怕人类对他们赶尽杀绝制造出来的假象罢了。远处的天上，陈卓一行人关注着这场战斗。陈卓看着爷爷那游刃有余、越打越勇的样子。忍不住发出疑问：“老爷子，他不是武将巅峰吗？怎么打一只王级凶兽？看起来这么简单。”李云飞扫了陈卓一眼，哈哈一笑：“武将巅峰与武王只一线之隔，那只青翅鸟也只是刚刚突破武王，境界还不稳定。现在这情况，老臣杀了他也不是不可能的事情。”陈卓皱了皱眉，犹豫了一下：“师傅，能不能出手把他打成重伤？我想试着收服他。”陈卓此时对那巨型青翅鸟眼馋的不行。王级凶兽，这要是收服成功了，往后身边就相当于有了一个王级的护道者。不说别的地方，白云氏自己是百分百能横着走了。收服他，李云飞扑哧一笑，不是他不信任陈卓，而是他根本没听过这样的事情。凶兽这种东西，除非以绝对的武力压制，否则是根本不可能驯服的。哪怕现在王级青翅鸟被打个半死，往后恢复过来也绝对会是主。就连市面上出现的飞行坐骑，那也是人类从幼崽就开始饲养。根本不存在驯服低阶武者强大凶兽这么一说，我想试试，认真的。陈卓满脸严肃，也罢，好久没有动过手了。李云飞将众人放到地上，随后身子猛地冲了出去，同时他心里也做好了打算，今日实在不行，就真的灭了青翅鸟一族。最近兽族异动频繁，需要敲打敲打，想来灭了一个小小的青翅鸟一族，那群兽族老不死的也说不出什么来，谁让是青翅鸟一族没礼在先呢？轰轰，李云飞两拳下去。巨型青翅鸟直接倒飞而出，身子撞倒了一片片的参天大树，落进森林里，生死不知。你，陈豹瞪了李云飞一眼，闷闷不乐的转过身去。他心里气啊，好不容易有了个打架的机会，又让李云飞给搅和了。李云飞笑了笑，抬手将陈卓几人召了过来，随后直接将落入森林中的王级青翅鸟抓了出来。别看他刚刚还威风凛凛的，经过陈豹一阵摧残，加上李云飞偷袭的那两下重拳，现在已经奄奄一息了。像只拔了毛的公鸡似的，身子趴在地上，连抬头的动作都做不了。你不是说要收服他吗？来吧！李云飞朝陈卓示意。陈卓拿出了系统给的御兽环，念了一段咒语后，将御兽环掷出，御兽环在空中转了几圈，直接套到了半死不活的青翅鸟的脖子上。丁收服王级凶兽青翅鸟，丁王级青翅鸟忠诚度自动满级，丁王级青翅鸟伤势自动恢复。系统话音刚落，青翅鸟扑棱一下就站了起来。李云飞和陈豹瞬间绷紧了身子，就要出手。陈卓伸手将两人拦下，随后一步步朝着青翅鸟走去。王级青翅鸟垂下了脑袋，身子也极为人性化的匍匐在地，恭恭敬敬的喊了声：“主人！”卧槽！还没等陈卓说话，陈豹便控制不住的大吼一声：“他看到了什么？自己的孙子竟然驯服了王级的青翅鸟！妈的，家庭地位骤减，再不努力，往后家里的最强者就要变成自己的孙子了。”这怎么可能？李云飞也惊呼出声。青翅鸟虽然重伤了，但以凶兽的性格，怎么会真正的臣服一个比自己弱小的武者？这不科学啊！
难不成是陈卓刚刚抛出的那个圆环的作用？往后你就叫小青了。陈卓摸了摸小青的头，小青马上低下头去。谢主任赐名。此刻，天上所有的青翅鸟都落了下来，连带着刚刚围攻陈豹那几只青翅鸟，全都站在了小青的身后。随后，随着一声嘶鸣，所有青翅鸟都低下了头颅。看来你的威望还不低。陈卓面露异彩。小青臣服，整个青翅鸟一族也跟着臣服。这很难不说明，小青在青翅鸟一族里的威望极高，整个青翅鸟一族都跟他一条心。小青是族长，亦是最强者，他们若敢不服，小青会杀了他们的。小青亲昵的用脑袋拱着陈卓的大腿。接下来，一行人在青翅鸟一族的聚居的歇息了一会。临走时，陈卓并没带上小青。小青个头实在是太大了，贸然进入白云市，难免会引起恐慌。而且，他和整个青翅鸟一族也算陈卓的底牌。当然不能随随便便的公之于众。经过这么一折腾，众人回到白云市的时候，已经是中午的十二点多。这时候的人们差不多都在吃饭，或是和朋友吃着饭喝着酒。大马路上也是人满为患，接孩子的家长、出门吃饭的朋朋友友。一道声音在这时候响彻了整个白云市，从城关一直到市中心，几乎每个人都听到了一声怒吼。陈卓乃是本都真传关门弟子，更是本都的女婿。往后不管是凶兽还是人类。谁敢伤他，本都定不死不休。这等同于警告的怒吼，让整个白云市所有的势力都开始警惕起来，纷纷去查自家的后辈与陈卓有没有产生什么冲突，免得惹上了李家和陈家这两尊大佛。一些知道此事内情之人，则是震惊于陈卓在李云飞心中的地位竟然如此之高。要知道，李云飞从上任以来一直谦和待人，除了面对凶兽之外，他从没和别人红过脸。现在竟然会在大庭广众之下。说出如此护短的话，不过有一人和所有人的反应都不一样，他便是经过一顿殴打，然后被马掌柜关进了地牢中的叶晨。听到李云飞的这声吼声，他似乎彻底明白了一切。原来从始至终都是陈卓抢走了自己的一切。想来那天李云飞突然变卦，应该就是收了陈卓做徒弟吧？怪不得呢。同样的天赋，陈卓偏偏成了李云飞的徒弟。陈卓的家世哪里是自己比得上的？看来那李云飞也不是什么好玩意。还有李清雪。这个贱人，怕是从那时候就知道了陈卓真正的身份，要不然怎么会冷落自己，上赶着和陈卓一起回家？金毛狮王也是，明明第一天还对陈卓这个吃气血丹突破的家伙一点都看不起呢，现在却成了陈卓的护道者。他的修为，怕是陈家给提上去的吧？好好的武道老师不做，偏偏甘愿做陈家的狗。陈卓，一切都是因为你。叶晨重重的一拳头砸在了墙壁上，他落到今天这个地步。一切都是因为陈卓。事到如今，叶晨也算是想明白了。从始至终，被自己当成傻子看待的陈卓，一直都在把自己当成傻子。他一直在看自己的乐子，不管是李云飞收徒，还是后来在商场金毛狮王和马管事故意为难自己，甚至是在城外遇见那个青翅鸟的时候也是。金毛狮王是武师境强者，怎么可能打不过四级的青翅鸟？他就是在故意做戏给自己看，好让自己众叛亲离。此时。叶晨彻底想明白了，但他知道现在后悔也来不及了。逃出这地牢都是一个奢望，而造成叶晨沦落到这个下场的始作俑者陈卓，现在正在家里吹着空调，吃着冰西瓜，被岳母大人和李清雪一左一右的服侍着，一个滔滔不绝的嘱咐着：“往后绝对不要出城，太危险。”一个抱着冰西瓜给他挖着西瓜心送进他的嘴里。丁气运之子叶晨心态崩塌，掠夺气运值两千点。丁气运之子叶晨悲愤欲绝。掠夺气运值三千点，定，打开个人信息，丁姓名，陈卓，年龄，十八岁，天赋，神品掠夺 LV， 一，今日剩余次数，零 ，SSS 即是神剑 ，SSS 即暗影豹，气运值，四万八千点，道具，兽王精血，剩余时绝对防御，梦境侵袭星号二，信息探测器，一击必杀，气血，三百一十点。武者三阶，陈卓伸了个懒腰，搂住了一旁的李清雪。他今天是不准备去掠夺叶晨的天赋的，而且每天一次的掠夺机会，他已经用在掠夺金毛狮王的气血上了。系统说了，当一个人心智最为不坚定的时候，就是掠夺他天赋最好的时机。所以陈卓打算熬一熬叶晨，把他熬到跪地求饶，熬到求着自己给他一个痛快，那时才是掠夺天赋成功率最高的时候。你干嘛？李清雪挣扎了一下，随后就在母亲面前。红着脸，将头埋进了陈卓的怀里。吴云非常识趣的停止了叨叨，起身回了屋。没看到我妈还在呢吗？
，你不要脸了！”李清雪羞恼的拍打着陈卓，听得我耳朵都起茧子了。有这个功夫，咱们做点爱做的事不好吗？李清雪闻言，身子一下子弹了起来，离开了陈卓的怀抱，随后朝着母亲房间的方向望了望，见房门紧闭，这才稍微安下了心。臭流氓，你想得美！我警告你，以后不准在家里胡乱提这种事情。说完。李清雪就如同一只受惊的小兔子一般，三两步跑回房间，将门反锁。今早在山洞门口已经是他的底线了，而且还是看在陈卓受了重伤的份上。现在两个人刚确定关系才多久，他的矜持和修养不允许他轻视自己的身体。再说了，太容易得到的，陈卓怎么会珍惜？陈卓见李清雪躲进房间里，便起身慢悠悠的走了出去。叶福林那里好不容易搞定了，得去巩固一下，至少得巩固十次八次的。叶家。叶福林站在空荡荡的房子里，房里烟雾缭绕，三支香在香炉内点燃，升起一股青烟。香炉后是两张遗照，遗照上的一对夫妻，男的长相与叶晨有八分相似，女的则是和叶福林更像些，长得温婉大方。叶福林屈膝跪在父母面前，重重的磕了三个响头。爸妈，不是我不认小陈，是小陈先不认我的。你们如果有在天之灵，肯定知道女儿做的对不对。说罢，叶福林擦了擦脸上的泪水。将叶晨的一切打包扔到了家门外。她不是骨子里的传统女人，她可以尽到一个姐姐的责任，为了抚养叶晨长大，舍弃本该拥有的一切，不去做舞者，不去追寻自己喜欢的一切，哪怕是每天工作到凌晨，甚至连轴转，哪怕叶晨有时候脾气上来了，连她这个姐姐也不认。死犟死犟的，有时候还看不起她这个只是断体镜的姐姐，但她也没有想过要放弃抚养叶晨长大。但是面对叶晨的背叛。他也可以问心无愧的与他断绝关系，当做这世上再无叶晨这个人。将门关上，叶福林无力的瘫坐在家门口，眼泪如暴雨般落下。可这个柔弱的女人却强忍着没让自己哭出声音，只是坚强的抹去泪水，准备迎接自己的新生活。咚咚咚，敲门声响起，叶福林迅速用灵力恢复了自己哭得红肿的双眼，深吸一口气，打开了房门。门外迎接他的是一束鲜花，以及稀里糊涂成了他的男人的陈卓。叶福林没有丝毫犹豫的将陈卓拉了进来，砰的一声将房门关上。势必，陈卓躺在床上打着哈欠。我有两件事跟你说。陈卓拉住了叶福林，叶福林身子一僵，他自然知道陈卓要说的是什么事情，无非就是自己弟弟，不是那个和自己同父同母的陌生人的消息。那个陌生人已经从他的心里被一脚踹出去了，他不愿意听，也没必要听。不用了，你想吃什么？叶福林平淡的摇摇头。陈卓没管他，自顾自地说了起来：“叶晨失踪了，他回到城关报完信之后就失踪了。我动用了很多力量，也找不到他，估计是已经离开白云市了。”陈卓说着，观察着叶福林脸上的表情，见到叶福林脸上并没有太多异样后，才松了口气。他想要的是完完全全的叶福林。如果叶福林心中始终有根刺，他就需要时刻防备着。如果是那样的话，他对待叶福林的方式就要变一变了。失踪了好，让他自生自灭去吧。叶福林冷哼一声，同时心中也松了口气。陈卓没亲自动手杀了叶晨是最好的，不然他很难想象以后和杀了自己弟弟的凶手同床共枕是什么感觉。还有一件事，吃了这东西。陈卓从衣服堆里掏出一枚丹药。屁！你这脑袋瓜里想的都是什么东西？陈卓起身拉着叶福林坐下，随后坐在对面，静静的看着叶福林身体的变化。轰！一阵炸响，突然从叶福林体内传出。下一刻。一抹绿光将叶福林环绕，这是叶福林惊讶的张大了嘴巴。这股力量他再熟悉不过了，这是治愈系武者转化出的灵力，但这一定不是他的灵力。他即便全速运转青灵草天赋，能转化出的灵力也不足这股灵力的十分之一。先别惊讶，看看你是不是多了一个天赋。陈卓满脸笃定，一颗地阶洗髓丹吃下去，他隐藏的 S 级治愈神术天赋难道还不出来？叶福林马上闭上了眼睛，半晌。睁开眼睛的叶福林似乎有些不敢相信，狠狠地掐了一下自己的大腿，随后雀跃地蹦了起来，跳到陈卓身上狂亲。我天赋真的多了一个，是 S 级的治愈神术 ，S 级 ，S 级天赋，爱死你了！叶福林分分钟在陈卓脸上印满了口红印。一颗丹药吃下去，觉醒 S 级天赋，还是治愈系中最为罕见的治愈神术。这天赋，只要周围有草木在，就可以不断抽取草木的生机，转化为治愈灵力。一株青草的生机。就能让一个人从重伤恢复如初，称之为神迹都毫不为过。好了，赶紧下去做饭吧。陈卓拍了拍叶福林的翘臀，发出清脆的啪啪声。叶福林扭了扭身子，治愈神术的能力发动。
，灵力围绕在叶福林身上，滋养着他的身体。第二天早上十点，陈卓从床上坐了起来，看着昏睡的叶福林以及窗外已经干枯的大树，陈卓内心满足感十足。至于系天赋又如何？能一直恢复又如何？现在还不是一副半死不活的样子。昨晚上那不服输的镜头哪去了？还睡？陈卓伸手在叶福林身上掐了一把，叶福林半睁着眼睛，嘟囔了几句，再次进入睡眠。陈卓见状，也只能起身给他做了早饭，然后换上衣服鞋子，直接开溜离开叶家。陈卓来到镇天武馆门口，掏出手机打了个电话。没一会，刘远穿着一身练功服，赤着脚跑了出来。东瞅瞅西看看，锁定了陈卓的身影后，直接朝他跑来。陈大少今天怎么有空来我这玩啊？刘远蹦蹦的来到陈卓身前，丝毫不见外的挽住他的胳膊。陈卓感叹着刘远的自来熟，却又忍不住皱起了眉头，光着脚跑出来。不怕被扎到啊！其实以武者的身体强度，一些尖锐的小石子或者钉子之类的，对他已经产生不了伤害。但陈卓还是忍不住开口。没办法，刘远的一双玉足实在是太美了，精致小巧，粉雕玉琢，涂抹着粉红色指甲油的脚趾，就像一个个晶莹剔透的小葡萄一般。陈卓实在是不忍心看到这么美的事物沾染到一点尘土，受到一点伤害。怕我受伤啊？那你背我进去就好了。刘远俏皮一笑，双手勾住陈卓的脖子，往下一拉。整个身子便挂在了陈卓的身上，似乎是觉得这样不舒服，刘宇儿又往上爬了一点，两只粉嫩小脚正式落入了陈卓手中。你想干嘛？陈卓脸上一冷，刘宇儿绝对没有看起来这么简单。在大庭广众之下，和自己一个认识两天的陌生人做出这么亲密的举动，他绝对打着什么鬼主意？喜欢吗？刘宇儿吐气如兰，轻轻的在陈卓耳边吹着热气。陈卓被他惹的身子一阵哆嗦，双手不由得紧了紧。你信不信？我现在就把你扔下来！陈卓冷哼一声。事到如今，他不难猜到刘远这样是想拿自己当做挡箭牌。毕竟白家弱于陈家，白家也不敢招惹陈家。刘远和自己走得越近，白家的脸上就越不好看。如果能传出些绯闻，白家没准会主动退婚。刘远打的应该就是这主意。其实陈卓这次过来也是不想让刘远这个萌妹子浪费了。但是这种事情他可以主动，刘远不行，被别人利用的感觉很不好。哥哥，雨儿知道错了。少女软软糯糯的声音从耳后传来，同时刘雨儿也识趣的松开手，从陈卓身上下来，像个犯了错等待惩罚的小女孩似的，眼眶红红的看着陈卓。陈卓冷着脸没说话，心中暗骂妖精。这个刘雨儿不愧是妖月白狐天赋，不光长得惊为天人，连演起戏来都有几分狐妹子的样子。明知道他这副样子是演的，还是让陈卓心疼不已。哥哥，你惩罚雨儿吧。刘雨儿。紧咬着嘴唇，低下了头，肩膀一抖一抖的，似乎是在啜泣，却连带着身前的大白兔都止不住的晃悠。这一幕很快引来了路过行人的围观。刘远这一眼就让人充满保护欲的样子，很快引来了许多人对陈卓的讨伐。兄弟，你妹妹都哭成这样了，有什么事过不去啊？就是男人嘛，气量不能太小了。又是亲妹妹，你跟她置什么气啊？哥，我是你妹夫，来抽根烟。去你的，都给我滚！陈卓忍无可忍。拉起刘宇儿，冲进了震天武馆。进入武馆大门的一刹那，刘宇儿那副可怜样子瞬间收了起来，做出一副恩爱的样子，挽着陈卓的胳膊在武馆内闲逛了起来。哥哥，宇儿的武馆够大吧？你看那个擂台，宇儿的身高刚好可以趴在那个擂台的边边上。今天晚上，宇儿和哥哥去那里玩好不好？刘宇儿说着，做出一副娇羞的样子，手指一下下的在陈卓胳膊上摩挲。没必要这么作贱自己，要我帮什么忙你，你可以直说。闻言。刘远身子一僵，脚步也停在原地。白傲天要拿我做炉鼎。前阵子我听到他和他护卫的对话，他不知道从哪里找了一门邪功，只要和天赋强大的女子双修，就能增长实力，而且还可以一点点剥夺对方的天赋，用来增强自己的天赋。经过双修的女子，身子会日渐衰弱，最后化为干尸。总之，我嫁给白傲天，不出三年就会被他吸干。刘远将事情大大方方说了出来，他想自救，他明白刘家比不过白家。强行退婚，刘家肯定大难临头。而且，哪怕刘家灭了，他也一定会被抓去强行做炉鼎。但是如果陈卓愿意出手相助，加上李清雪的面子，白家不一定敢动手。为什么不找清雪帮忙？陈卓问道。师出无名，刘远定定的看着陈卓。先不说李云飞愿不愿意掺和这个破事，即便李清雪能说动李云飞，让他替刘家提出退婚，但是总得有个名号，不然白家肯定不会善罢甘休。陈卓就是这个名号。他刘远做了陈卓的女人，自然就不能再做白傲天的未婚妻。
，白家面对陈家和李家联手，肯定不敢不答应。那你为什么觉得我一定会帮你？陈卓再次问道。给别人戴绿帽子，你不喜欢吗？刘宇儿上前一步，紧紧贴在陈卓身上，一双美目眼波流转，带着丝丝魅惑。几乎是一瞬间，陈卓心中升起，狠狠占有面前这个女人的心思。但很快，陈卓深吸了一口气，平复了下来。很喜欢。但是你的手段我不喜欢。陈卓捏住刘宇儿的下巴，将他的脸掰了过去。少用你的魅惑技能对着我，再有下一次，你死定了！陈卓冷哼一声，后背多了不少冷汗。他从没想过银月妖狐的魅惑技能会这么厉害。刚刚刘宇儿看他的一瞬间，他差点沦陷了，甚至就差那么一点点，他就彻底沦陷在刘宇儿的石榴裙下。若不是苏西月及时提醒，后果不堪设想。刘宇儿心里一惊，但脸上还是柔弱的表情。一双小手拽着陈卓的衣袖，像个小女孩一样撒着娇：“雨儿，下次不会了，哥哥帮帮雨儿吧。”我在你身上看不到丝毫诚意。陈卓冷冷的扫了刘雨儿一眼，转身就走。刘雨儿识趣的没有追上去，他知道光口头上的承诺还远远不够，得拿出点实际行动来。而且相比起白傲天，做陈卓的女人至少不用死，只是会有些对不起自己的好闺蜜。离开了镇天武馆，陈卓还有些心有余悸。看来以后对任何人又不能小瞧，尤其是这些觉醒了狐族天赋的女人，可能一不小心就会找到，到时候怕是连怎么死的都不知道。白云市城南一座占地十几公顷的私人园林内，一位看起来年龄最多三十岁的少妇坐在园林中心的小亭子里，娇俏的身段裹着一身紧身小西装，修长的美腿随意的交叠，盈盈一握的玉足轻轻挑着红底高跟鞋。帕美富将咖啡杯轻轻放到桌上，修长的手指推了推架在穷鼻上的眼镜。涂抹着暗红色口红的薄唇轻轻张开，你真的败在了陈卓的手中。美妇声音温柔恬淡，听起来就让人舒适放松。但在他身前跪着的男子却是浑身抖如筛糠。妈，我是不小心被他偷袭了而已。真的打起来，十个陈卓也不是我的对手。白傲天吓得一头白毛都竖了起来。面对眼前的美妇，他是提不起一点傲气，心中除了恐惧还是恐惧。废物！美妇轻描淡写的吐出两个字，说罢。端起咖啡喝了一口，伸出玉手，轻轻揉着眉心，似乎在想着该如何惩罚白傲天自己去领二十鞭子，算是给你尝尝记性。美妇叹了口气，语气中似乎很是无奈。白傲天闻言，吓得跪都跪不稳了，硬生生被两个仆人拖了下去。夫人，那个陈卓似乎并不简单，李总督是不会收一个 A 级剑道天赋的人为徒的。白傲天的护卫白剑似乎还想为自己的主子鸣不平。美妇抬头看了白剑一眼，只是下一秒。白剑竟不受控制的拔出长剑，一剑自刎。什么时候老娘惩罚自己的儿子，也轮到你说话了。看来老娘要亲自会会那个陈卓。美妇将喝剩下的半杯咖啡浇在白剑的尸体上，淡漠的看了一眼后，起身消失在了这片园林中。陈卓这边从镇天武馆出来后，便在路边慢慢走着，反正时间不急，慢慢走回家就当散步了。路上顺便还可以想想怎么解决掉白傲天这个突然出现的气运之子。让让，快让一让！一阵柔弱的惊呼声从陈卓身后传来，陈卓转过头去，只见一骑着单车的少妇正满脸惊慌失措的朝自己撞来。快让开，没刹车了！美妇双手控制着车把，竟然在关键时刻闭上了眼睛。陈卓暗骂一声女司机，伸手抓住车把，将自行车停了下来。对不起，全都是我的错。你，我没钱赔给你，你放过我吧。美妇从自行车上下来，哭得梨花带雨，给人一种很好欺负的感觉。我没事。陈卓摇摇头，将自行车之上，转身就走，心想：这女人看起来这么好欺负，也不知道是怎么在这个武者横行的世界活下来的。长得这么漂亮，还这么软弱，竟然没被人欺负死，你就这么走了？美妇愣在原地，按照正常流程来，她不是该色眯眯的看着自己，然后说：“太太，你也不想赔钱吧？”可为什么陈卓非但没这么说，看向自己的眼神还那么的清澈，完全不像其他男人那般色眯眯的打量自己，是老娘没有魅力了吗？不然呢？你又没有撞到我。陈卓头都没回，越走越远。美妇满眼诧异，低头看了看自己的打扮：上半身白色小背心，加上一件黑纱外套，若隐若现，让人浮想联翩；下半身是一条极细短裙搭配黑丝，将自己修长的双腿都勾勒了出来；脚上穿的则是高跟凉鞋，露出了自己充满诱惑和令人遐想的玉足。这样的打扮没问题啊，肯定符合陈卓的审美。他为什么都不对自己多看一眼呢？美妇越想越气。为了证明自己的魅力，直接推着自行车追了上去。小朋友，阿姨请你吃饭吧，算是谢谢你刚刚救了阿姨。
美妇推着自行车和陈卓并肩走着，身上的香气有意无意的往陈卓鼻尖涌去。说完，甚至还甩了甩长发，发梢划过陈卓的侧脸，弄得陈卓心里痒痒的。但陈卓还是一脸严肃：“阿姨，不用了，我有约了。”美妇再次愣在原地，心中一股怒火陡然升起。她已经开始质疑自己白云是第一美人的魅力了。若不是想着将这个陈家唯一的孙子变成自己的裙下之臣，她肯定会出手。将这个否定自己魅力的臭小子的心脏活活掏出来，看看他的心是不是石头做的。呀！美妇推着自行车小跑了几步，随后直接身子一歪，摔在了陈卓面前。美妇脚腕上传来清脆的响声，随后便抬起头，用一双楚楚可怜的大眼睛看着陈卓。小朋友，阿姨的脚踝好疼。陈卓满脸无奈。其实从他出现的那一瞬间，陈卓便打开了信息探测器，得到的结果如下：丁姓名，白若雪，年龄。38岁，天赋 A 级九尾妖狐，气血四万五千点，武将八阶，充电次数零。无夫，姐姐难产死后，收养外甥为亲子，好感度三十。30, 好奇，陈卓看完后便难掩激动，自己好像知道了白家的大秘密，但是表面还是强装淡定，毕竟他不知道白若雪接近他是为了什么。小朋友，帮帮阿姨好吗？阿姨真的好疼，豆大的眼珠从白若雪脸上划过。哎，算我倒霉。陈卓弯腰扶起白若雪，扶着她一步步往路边的长椅走去。白若雪全程都装得像普通人似的，眉头紧皱，大半个身子都倚靠在陈卓身上。用我帮你叫救护车吗？陈卓扶着白若雪坐下。好疼，我真的好疼。白若雪始终双眼含泪，求助似的看着陈卓。陈卓无奈，只能蹲下身子，将白若雪崴了的脚放到腿上，检查了一下脚腕上的伤势之后，将她的高跟凉鞋取了下来。陈卓脱鞋的动作有些笨拙，那傻乎乎的样子引得白若雪嫣然一笑，有点错位，我给你揉一下就好了，忍着点疼。嗯，白若雪点点头，另一只玉足却在有意无意的碰着陈卓的大腿。陈卓始终心无杂念，或者说装着心无杂念，在白若雪细嫩的脚踝上轻轻揉捏。嗯呐、啊，随着错位的骨头恢复原位，白若雪娇吟一声，裹着黑丝的小脚在陈卓手中忍不住蜷缩了一下。紧接着便突破陈卓大手的束缚，踩在了他的大腿上。小朋友，谢谢你！白若雪眉眼间吐露出几分女王的风采，脸上的表情也变得越发妩媚。不用谢，尊老阿幼吗？陈卓哈哈一笑，真像一个被表扬了的大男孩一般，傻笑着摸着后脑勺。白若雪心中的怒火差一点就压制不住。尊老阿幼，他这话是什么意思？嫌弃自己老妈？该死，老娘的魅力真的就一点没有了？还是说老娘不符合现在年轻人的审美了？不应该啊！追求老娘的年轻人能从这里一直排到云省去。一股不服输的精神从白若雪心中升起。今天要是不勾引的陈卓爱上老娘，老娘就不姓白。既然下定了决心，白若雪很快就展开了行动，玉手轻轻放在裙摆上，装作不经意间往上拉去。可他本以为会直勾勾的盯着自己看的陈卓，竟然站起了身子。阿姨，我还有事，就先走了。陈卓说完，连头都不带回的，径直朝着来时的方向走了。站住！白若雪气的娇躯都在轻轻颤抖。他这是什么意思？看不上老娘？老娘艳压整个白云市的时候，你小子还在娘胎里呢。阿姨，你还有事吗？陈卓转过身子，满脸纯真的看着白若雪。阿姨家的猫咪会后空翻，你不想去看看吗？闻言，陈卓做出一副好奇的样子。其实他也想看看白若雪到底是在玩什么花招。真的吗？我想看，那还不快点过来扶着阿姨回家？白若雪嗔怪的白了陈卓一眼，轻轻抬起玉手。下一刻，陈卓走到她的身旁，直接将她拦腰抱起。阿姨，你的脚短时间内不能用力，我抱着你吧。说完，陈卓也没管白若雪在说什么，抱着她往前走。白若雪一阵愠怒，她长这么大还是第一次和男人靠得这么近。从前想占她便宜的男人，要么废了，要么死了。可面对陈卓，她不能动手，也不想动手。陈卓是陈家嫡孙，又是李云飞的徒弟。昨日李云飞那声警告可不是开玩笑的，他真做得出来。所以顾忌陈卓的背景，白若雪不敢动手杀他，而且白若雪也不想杀他，只因陈卓抱着他时，双手都规规矩矩的，眼神也是目不斜视，整个人一身正气，全然没有丝毫色狼的样子。陈卓现在这副样子，是白若雪长这么大都从没在其他男人身上见到过的，因为他自小生的美艳。从十几岁开始，身边便出现了许多打着歪心思的男人，其中甚至不乏白家的亲戚。那些男人为他生，为他死
为他打得不可开交，但他们都是打着同一个目的。那些男人看他的目光，仿佛要将他浑身上下的衣服扒干净一样。在这种环境中长大，让他自小便从骨子里开始厌恶男人。唯独今天遇上了陈卓，他的眼神是那样清澈，那样不带丝毫欲望的看着他。他意识到，陈卓或许和其他男人不一样。丁白若雪好感度提升至四十，小有好感。陈卓抱着白若雪走着，嘴里哼着欢快的歌。听着耳边的系统提示音，不难想象自己现在的行为是非常正确的。白若雪这种女人身边最不缺的就是追求者，一旦遇到一个对她不假辞色的男人，她就会忍不住升起好奇心。这是女人的通病，尤其是像白若雪这样一直高高在上的女人。真诚有时候就是最大的杀手锏。小朋友，你的腰好好，一直抱着阿姨都不累吗？白若雪满脸媚态，小手在陈卓的腰眼上滑来滑去。强烈的胜负欲已经让他失去了理智，他自己甚至都没有意识到，原来被男人碰一下手指都想要抱起杀人的他，现在竟然主动对陈卓动起了手。不累，手给我放到一边去，弄得我痒痒。陈卓巴拉开了白若雪的手指，白若雪看着陈卓这副不解风情的样子，心中的怒火一点一点的在累积。他不信自己会在男人身上吃瘪。白家受完二十鞭子惩罚的白傲天，在仆人的搀扶下，一瘸一拐的回到了屋里。白剑。去查查陈卓那小子在哪！白傲天怒吼一声，他心里有气，因为一时轻敌被母亲责罚了这么多下鞭子，他不服，他要找陈卓讨回来。少爷，白剑死了！白傲天的另一位护卫白红出现，母亲杀的。白傲天打了个寒战，不得不说，他基本已经习惯了。白家的人，除了他这个母亲的亲生儿子，其他人几乎都死在了母亲的手里。有的是因为说错了话，有的则是因为母亲单纯讨厌男人，就被母亲弄死了。对。是夫人动的手，白剑多说了几句，白红点点头，死有余辜罢了。去查查陈卓的行踪，我一会，明天去找他打一架。白傲天看着身上的伤，打消了当场出去找回场子的念头。他在床上休息起来。至于白剑的死，他并未放在心上，甚至觉得非常痛快。母亲的天赋有些特殊，只要男人对她产生了欲望，她就能控制那个男人的行动。唯一的限制便是修为要高过那个男人。白剑对自己冰清玉洁的母亲动了邪念。死有余辜，在白傲天心中，白若雪虽然不是一个合格的，如同别人家对孩子温柔体贴的良母，但绝对是真正意义上的贤妻。至少她为自己那个素未谋面，甚至连照片都没见过的父亲守寡了许多年。这些年，白若雪深居简出，身边连个男人的影子都看不到，绝对是贤妻的典范。白云市一片普通小区内，陈卓抱着白若雪爬上了顶楼。到家了，白若雪将身上斜挎的包包移到胸前，随后双手勾住陈卓的脖子。在他耳边轻轻吐气，开门吧，钥匙在包包里，阿姨会抓牢的，你放心松手就行。白若雪心中有些小鹿乱撞，这是她生平第一次和一个男人如此亲近。寻常男人，他只要一个笑容，就足以迷得他神魂颠倒，任他掌控，自然无需过多的亲近。即便那男人对他没有入迷，他也懒得再去诱惑。谁让他天生就厌恶男人呢？但陈卓是个例外，他的眼神太过干净，行为也太有分寸了。白若雪面对陈卓。警惕心会自动降到水平线之下，阿姨，我不方便。陈卓脸色铁青，强压着心中的欲火。其实，若不是知道白若雪的真实身份，知道和她接触一个疏忽，就可能送命。面对白若雪这种级别的美肤的引诱，陈卓早就压不住枪了。哼！白若雪暗骂一句不解风情，自己掏出了钥匙插进锁眼。这里是他为自己准备的放松的小家，但准备出来十几年了，真正来过的次数也不超过三次，平常都是仆人过来打扫。所以，他甚至连钥匙要往哪个方向拧都不知道。就这样，白若雪捏着钥匙左拧右拧了好几圈，始终打不开房门，真麻烦。陈卓叹了口气，猛地上前一步，将白若雪顶在门上，松开双手，从白若雪手中抢过钥匙，开始拧动。捏，白若雪脸一红，她此时被夹在了陈卓和房门的中间，别说动了，哪怕陈卓稍稍后撤一下，她都会直接摔在地上。偏偏双手还被压在身前。根本没办法搂住陈卓的脖子，这种情况下，白若雪甚至忘记了自己武将强者的修为，哪怕从楼顶摔下去都安然无恙，全然将自己当成了普通女人。因为害怕摔下去，上半身一个劲的往陈卓身上靠。咔嚓，房门被推开，白若雪用力的贴在陈卓身上，才没因为房门的突然打开而摔到地上。阿姨，你别贴着我，很热。陈卓满脸嫌弃的皱了皱眉，将怀里的白若雪放下。白若雪进门，直接坐在了鞋柜上，随后楚楚可怜的望着陈卓：“小朋友，可以帮阿姨脱鞋吗？”谁知陈卓像没看到他一样
，径直从他身边走了过去，嘴里还发着牢骚：“这么大年纪了，连个鞋都不会自己脱，会后空翻的猫呢？”看着无视自己的沉着，白若雪像个小女生一样气得哼唧一声，两只小脚乱踢，将高跟凉鞋甩了下来。“阿姨，你说的猫呢？”沉着在客厅里环视一周，随后满脸好奇的看着白若雪，仿佛他真的就是为了看会后空翻的猫来。没在家，阿姨给你做饭吃，你等一会他就回来了。白若雪脸上的表情先是一怒，心想自己这么个大美人比不上一只破猫，但仔细想想，陈卓好像确实和普通的男人不一样，这股火气也就消下去了。那好吧，说好了我看看猫就走的。陈卓端正的坐在了沙发上，维持着他纯洁小男生的人设。白若雪冷冷一笑，扭着屁股走向卧室，走，今天不把你迷得五迷三道的，老娘就不叫白若雪。五分钟后，白若雪穿着一身肉色的窄裙走出了卧室。在陈卓面前转了一圈后，慢慢走进了厨房。陈卓全当没看见，坐在沙发上低头看着手机。而在厨房里的白若雪对这一切并不知情，丰腴的身子半趴着，弯着腰站在案板前，窄裙勾勒出她丰腴的大腿和绝妙的腰臀比。刚刚换上的高跟凉拖，衬托的她的双腿更加修长。塞在凉拖里的美脚吃力的翘着，薄薄的黑丝根本藏不住她粉嫩的足跟。纤细修长的手指正握着菜刀切菜。但他此时的心思根本不在切菜上，而是全神贯注，注意着身后的动静，等待着陈卓这个年轻力壮的小伙子扑上来。只可惜事情并不如他所愿，弯腰等了十几分钟，黄瓜都切成黄瓜末了，细腰都弯的有些酸软，脚尖用力到五根足趾都充血了，身后还是一点动静都没有。白若雪忍不住回头看了看，陈卓正低着头在沙发上鼓捣着手机，一眼都没往这里看。白若雪握刀的指节用力的都有些泛白。心中暗骂陈卓这小子，不知道是不解风情，还是根本没开这个窍。不过看他那副纯情的样子，没准还真没想过男女之事。小朋友，可以过来帮阿姨一个忙吗？白若雪回头喊道。好呀。陈卓放下手机，走进了厨房。白若雪见陈卓进来，更加卖力的点起脚尖，身子也微微下压。陈卓扫了一眼，强忍着冲动移开眼睛，直接走到了白若雪的身旁，面对着她：“阿姨，有什么事我能帮忙的吗？”没什么，把这盘菜端过去就好。白若雪这一下算是确定了，这小子根本没开窍。别说什么色狼手段了，他连男女之事恐怕都不通。否则，但凡是个男人看到这一幕，他就不可能不冲动。想想也是，陈卓的父母整天东跑西跑，平常根本不在白云市待着。陈豹一个糟老头子养大的孙子，哪里知道男女之别？陈卓没准是那种觉得亲个嘴就能怀孕的傻孩子呢。想到这里，白若雪心中稍稍有了安慰。看来不是自己魅力不行，是陈卓完全没有色心。小朋友，阿姨招待不周，家里没什么吃的了，不要见怪哦。白若雪端着一盘黄瓜坐到了陈卓身边，陈卓看着那一盘被剁成末的凉拌黄瓜，突然打了一个寒战。没事，陈卓笑着摇摇头，快吃吧，不够还有。白若雪将凉拌黄瓜推到了陈卓面前，自己则是不知道从哪里找到了一根胡萝卜，叼在嘴里也不吃，就这么定定的看着陈卓。阿姨，那胡萝卜。好像没洗干净，陈卓好心提醒道。白若雪的脸一红，抓着萝卜扔到了桌子上，嘴里嘟囔着：“真是个榆木脑袋，吃饱了吗？赶紧走人，阿姨我要休息了。”白若雪满脸不悦的看着陈卓，反正确定了这小子是个榆木脑袋，那再怎么勾引他都没用了。而且现在也算和陈卓认识了，以后的日子还长着呢。现在他累了，只想好好休息一下，好吧？陈卓放下筷子。虽然不知道白若雪今天在搞什么幺蛾子，但今天至少把白若雪的好感度提升了十点，也算意外收获了。而且再待下去，一切都充满了不确定性。安全起见，还是先走为妙。陈卓起身将碗筷放到了厨房，随后直接走人，不带一丝一毫的留恋。陈卓一走，白若雪也放松下来，将身上的束缚全部扒掉，化成一只通体雪白的小狐狸，躺在了沙发上。这也算他的特殊能力之一，这不是天赋契合。而且成了这个状态的他，根本没有丝毫的攻击力，唯一的好处就是可以无拘无束、放松自在的休息一会。榆木脑袋，但是天赋超群，觉醒天赋才几天就能打得过天如果能让他当自己的舔狗，那统一白云氏岂不是指日可待？陈家就这么一个嫡孙，陈家夫妇又不爱管理家事，等陈豹死了，陈家不就是他的？这买卖好划算啊！白若雪眼中闪烁着危险的光芒，用美色换来强大的追随者。甚至陈卓若是发展的好，没准用不了几年就能帮自己统一白云氏。陈家白家联手，恐怕李家也要暂避锋芒。白若雪的野心逐渐膨胀
，陈卓也成了他心中必须搞定的猎物。咔嚓，房门突然打开，白若雪猛地惊起，想要变回人形，却想起自己不着寸缕，只能是从沙发上跳下来，快速冲向卧室。小猫咪，抓到你啦！哎，怎么是只小狐狸呢？还有九条尾巴。陈卓皱着眉头，踢着白若雪的脖颈，将她放在眼前打量。阿姨，阿姨，你在家吗？你家的钥匙落在我这里，我给你送回来了。陈卓朝着屋里喊了几声，随后将钥匙放在了桌上。小狐狸，跟我走吧，带你去玩呀。陈卓看着面前极具灵性的小狐狸，露出了奇怪的笑容。普通的狐狸怎么可能在被人提起来的时候下意识用爪子挡着自己的隐私部位呢？真没想到，这次回来送钥匙还能有个意外之喜。白若雪奋力的在陈卓手中挣扎着，但他变成小狐狸之后，身上的力气也如同普通狐狸一般。加之陈卓掐住了他命运的脖颈，所以一番挣扎之下，反倒是被陈卓抱得更紧了。别动，再动打你屁股！陈卓一把掐住了小狐狸的尾巴根，九条尾巴被他全部攥在了手里，十分用力。因小狐狸发出一声尖叫，身子顿时软了下来。此时他恨不得时间能倒退回去，更愤怒自己的天赋为什么会有一个如此鸡肋的技能，化身九尾妖狐却没有任何战斗力，这不是明摆着让自己做别人的玩物吗？还是个母的，怪不得叫声这么娘。陈卓低头看了看，不满的咂了咂嘴。白若雪气的恨不得直接变回人形，然后一刀一刀的把陈卓这个混蛋大卸八块。但他心里又有一个声音告诉他，事情造成现在的局面根本不怪陈卓，要不是他自己想把陈卓变成群下之臣，又毫无防备的变成了狐狸，怎么会让事情发展到现在这个样子？嗯，忍忍就过去了，找个机会逃跑就好了。反正陈卓这个榆木脑袋也不是故意的，进行了一番自我安慰，白若雪心情终于好了一点，任由陈卓将她抱在怀里往家的方向走去。白家，白傲天往伤口上用了最好的金疮药，正打算趴在床上休息一会，可白红带来的消息马上让他不淡定了。少爷，陈卓目前正在和夫人接触，夫人带着陈卓去了他的私宅。白傲天一下子站了起来，满眼的不可置信，去了私宅，这怎么可能？母亲怎么会带别人去他的私宅？白红没解释什么，也无需解释，她脸上的表情就说明了一切。这件事虽然很难让人相信，但确实如此。或许是母亲准备对陈家出手了吧？白傲天暗自揣摩着母亲的想法。母亲早就有统一白云氏的想法，或许这次只是想打入陈家内部呢。从陈卓下手，一旦控制住了陈卓，陈家可不攻自破。一定是这样。走，去私宅。正好可以在母亲面前亲手打败那小子，白傲天毫不犹豫地换上了衣服。如果能在母亲面前击败陈卓，母亲一定会表扬自己的。公园的小路上，陈卓抱着小狐狸，嘴里哼着歌，好不快活。他已经想好了，把白若雪带到叶芙琳家里去，带回李家，恐怕李云飞能看得出白若雪的真身，到时候就没法玩了。正好叶芙琳今晚要值班，家里没人，到时候就可以。嘿嘿，忽一阵大风袭来。一道黑影径直落在了陈卓面前，陈卓微微皱眉，面前的是一只青翅鸟，鸟背上站着他极为熟悉的一个人，白傲天。白傲天背着身子，用着自以为性感低沉的气泡音发出问候，并缓缓转身。陈少，好久不？妈，卧槽！白傲天，你不光眼神不好，你还男女不分啊！陈卓夸张的惊呼一声。白傲天只是呆呆的看着陈卓怀里的小狐狸，他身为白若雪的儿子，又怎么会不知道？母亲的神通，虽然从小到大也没见过一次，但他还是立马认出了陈卓怀里的小狐狸就是自己的母亲。呼，只是看错了而已。白傲天深呼吸了一口，从青翅鸟背上跳到了地上。他知道母亲肯定是在进行着什么计划，没准就是想跟着陈卓回家，打入陈家内部。反正除了自己之外，恐怕没人能认出母亲现在的样子。既然知道了母亲的计划，他自然不可能也不敢戳破母亲的身份，不然等待他的。可就不止一顿鞭子了，陈卓，我要挑战你。上次在幽寂森林我轻敌了，今天我要把你打的跪在地上叫我爷爷。白傲天冷冷开口，正好母亲也在，是挑战陈卓的最佳时机。好呀，堂堂正正的打一架呗。陈卓挥手照出墨玉剑，白傲天眼中闪过一丝意外，他本来还以为陈卓不敢出手，正想着开口激将呢，没想到陈卓竟然答应了，那可就怪不得自己了。好，我会留你一命的。白傲天大手一挥，身后多出十几柄飞刀，大战一触即发。白傲天身后的飞刀就像不要钱似的，朝着陈卓飞去。陈卓站在原地没动，甚至将墨玉剑收了起来，懒懒散散的开始撸起了怀里的小狐狸。陈卓你，你
白傲天惊呼一声，他清楚自己飞刀的杀伤力，哪怕是同阶的武者被飞刀击中，身上都要打个对穿。陈卓不躲不闪，这不是站在原地等死吗？白傲天几乎想象得到，陈卓死在飞刀下之后，自己会是什么下场。可眼下想要收回飞刀，已经来不及了。眼看飞刀离的陈卓越来越近，白傲天的冷汗唰的一下就冒出来了。叮叮叮叮，诡异的是，飞刀在距离陈卓的身体不超过十公分的位置，像是撞到了钢板上一样。全部都被弹飞了出去，在陈卓怀里趴着的白若雪心中也是惊讶无比。刚刚他都准备现真身为陈卓挡住飞刀了，毕竟陈卓死了，白家扛不住陈家李家的联手。但还没等他出手，那些飞刀竟然全都被弹飞。弹飞的过程，白若雪看得很清楚，绝对没有人出手相助。难道陈卓修炼的什么护体神功不成？该死，身上是带着法宝吗？缩头乌龟，白傲天冷哼一声，双手再次抬起。这次他身后出现的不再是飞刀，而是一根根尖锐的冰锥。这是他的天赋技能——冰刺。知道了，陈卓有法宝护体，白傲天此次出手也没再留手。数不清的冰刺朝着陈卓飞去。垃圾！陈卓抬头看了一眼，冷淡的吐出两个字，随后继续低头撸小狐狸。现在别说白傲天是武者了，哪怕他凭空突破两个阶层，发出武师级别的攻击，也依旧想不到自己。绝对防御可不是闹着玩的。每秒一百点气运值，可不是白花的武将之下的攻击。哪怕再多，哪怕再铺天盖地，只要气运值足够，也对自己造不成伤害。啪啪啪，冰刺打在陈卓身上，迅速碎裂成粉末，落在了地上。哎呦我去！感谢我好兄弟送来的冰沙。陈卓手中凭空出现一副碗筷，将地面上层的冰沙装到碗里，又加了一瓶酸奶进去，随后捧着碗大快朵颐起来。当然，他也没忘了怀里的白若雪。又拿出一个勺子，舀了一碗冰沙，送进白若雪嘴里。陈卓，你该死啊！白傲天歇斯底里的嘶吼着。S 级冰魄白狐天赋被他发挥到了极致，漫天的冰锥从天而降，落到陈卓身上。白傲天也没闲着，手持两枚冰刺冲了过来。啪啪啪，冰锥毫无疑问的变成了满地的冰沙。加之白傲天疯狂的进攻，整个公园瞬间飘起了白雪。只是站在白雪中央的陈卓，依旧悠哉悠哉的撸着狐狸。面前锋利至极的冰锥只能刺到跟前十公分的地方，紧接着就会碎成渣子。啪！两枚冰锥落到了地上，白傲天也有些体力不支的倒下。连续不间断的高强度攻击几乎抽空了他体内的气血。打完了，陈卓意犹未尽的问道。白傲天沉默着点了点头，嘴里还喘着粗气。那就该我出手了。陈卓挥挥手，照出一柄长剑，只不过不再是之前的墨玉剑，而是天赋契合后的是神剑。白傲天见状。迅速爬起来，开始后退。他深知现如今自己的状况。陈卓发动攻击，他只能被动躲避。可陈卓的攻击远超他后退的速度。一道狭长的、冒着金光的剑气朝他劈来，轰！白傲天被一剑劈飞了出去，胸口立马变得血肉模糊。抱歉，好像用力过猛了。陈卓收起是神剑，满脸无辜的摊了摊手。倒在地上的白傲天笑了，笑的甚至有些疯狂。天赋契合技，你体内的气血。恐怕已经所剩无几了吧？你轻敌了！白傲天摇摇晃晃地站起身子，抬手，身后再次凝结出一枚冰锥。在白傲天猖狂的笑声中，冰锥迅速飞了出去。啪！冰锥再次碎裂，落到地上变成了粉末。白傲天皱紧了眉头，满眼的不敢相信，再强大的法宝都是靠着体内的气血之力维持的。陈卓先前受到了那么强烈的攻击，体内的气血之力早该消耗了大半。刚刚又打出了天赋契合技，他体内怎么可能还有气血之力？不够猛啊！操，你这冰不干净，吃的我肚子疼，不和你玩了。陈卓右臂化为爪子，身子瞬息之间便来到了白傲天身前，随后一爪打出，直接在白傲天胸口留下了一块缺口，甚至露出了森森白骨。白傲天眼中带着不甘，缓缓倒在了地上，生死不知。少爷，白红迅速出现，抱起白傲天跑上了青翅鸟，随后满脸愤恨的盯了陈卓一眼，骑着青翅鸟远去。真弱。没意思，陈卓甩了甩手上的血污，抱着白若雪走了。天赋契合技，加上被五龙化身诀强化之后的右臂，再加上陈卓本身是极道武者，体内气血之力本就比常人多上一成，力量也就强上一层。现在武者八阶的白傲天，在武者三阶的陈卓面前，还真是一点都不够看。唯独可惜的就是用了点运气值，还消耗了 1% 的兽王精血。丁气运之女白若雪好感度提升，丁气运之女白若雪心境发生变化，听到系统提示音。陈卓嘴角勾起了笑容，想想也不亏，至少在白若雪面前展示了自己一直隐藏着的东西，勾起了他的好奇心
，离成功攻略他也就不远了。小狐狸，回家给你吃肉肉。陈卓没了继续走路的心思，吹了个口哨，叫来了坐骑青翅鸟，朝着叶福林家飞去。这场战斗结束后，白若雪便一直趴在陈卓怀里思考。白傲天受伤，他并未生气，甚至觉得该挫一挫白傲天的锐气。这孩子从小同辈无敌，仗着天赋和实力高超，整日眼高于顶，不把他的锐气挫干净了。未来没准会惹出什么大祸，反倒是陈卓身上那奇妙的防御法宝，连续使用两次的天赋契合技，甚至是以武者三阶击败武者八阶，这一切的一切都让他感觉太神秘了。甚至他的天赋也绝对不可能只是 A 级那么简单。那柄金色长剑出现的一瞬间，他就感受到了那柄金色长剑强大的威势。看来陈卓并不是表面上表现出来的那么简单。白若雪在考虑要不要以小狐狸的形态留在陈卓身边打探消息。毕竟陈卓对小狐狸，好像要比对人形的他好上许多，而且谁能想到一只表面上没有任何修为的小狐狸会是间谍呢？只是这样的做法并不能时间太长，不然白家那边缺少画事人。或许双管齐下是个不错的办法。在思考间，陈卓已经带着他来到叶福林家里。小狐狸，你身上脏脏的，先给你洗个澡吧。陈卓进屋，二话没说，抱着白若雪跑进了浴室，将小狐狸放进淋浴间。陈卓拿着喷头将他全身打湿，随后看着一旁的沐浴露和洗发水，陈卓陷入了沉思。洗身体当然要用沐浴露了，但是狐狸身上都是毛，好像洗发水更贴合一点。用哪个？你自己选吧。陈卓推了推小狐狸，白若雪心里一万头泥马在奔腾。老娘是狐狸啊，老娘要用宠物专用的沐浴露，在狐狸形态下用人类的洗护用品，身上会起疹子的。算了，一块吧。陈卓双管齐下。没一会，小狐狸身上便打满了泡泡。白若雪忍着暴怒，站在淋浴头下，将自己冲洗干净，顾不上湿漉漉的毛发，直接跑了出去。他已经决定了，不能当陈卓的宠物，不然早晚有一天会死在他手上。时间到了晚上，在陈卓一顿追着喂饭的猛烈攻势之下，连吃了三碗大米饭的白若雪被他抱到了床上睡吧。明天就送你回家。陈卓紧紧抱着小狐狸进入了梦乡，而白若雪因为使用了人类的沐浴露。身上已经起满了小红点，可他现在的力气也就普通的狐狸大小，根本不可能挣脱开陈卓的束缚，只能在陈卓怀里煎熬着，时刻等待着逃跑的机会。一夜就这么过去。次日清早，陈卓从睡梦中醒来，怀里的小狐狸已经不见了。不过他并未多虑，也早就猜到了白若雪会偷偷逃走。起床洗漱了一下，便等着叶福林下夜班回来。此时，在距离小区不远的一条小路上。白若雪穿着一身极其不符合身材和风格的运动装，东张西望的走着，双手不停在身上挠来挠去。细看之下，能看到她裸露的手腕和脚腕上都起满了小红点。此时的她要恨死陈卓了，不会养宠物就不要养啊！现在害得她是有病不敢治。她这副样子跑到医院，恐怕会马上上新闻。一个武将强者竟然有了皮肤病，到时候他的秘密肯定藏不住了。这种情况，哪怕用疗伤丹都没办法。疹子是狐狸状态起的，现在只能用气血慢慢调养，估计未来几天都不能见人了。白家，白傲天从昏迷中醒来，胸口的重伤让他连爬起来的力气都没有，只能躺在床上，边忍受着背后的鞭痕，边等着白红给自己胸口的伤势换药。少爷，您胸口的伤恐怕没法长好了。白红有些难以启齿，昨天那一大块肉抓下来，即便是武者也不可能凭空长出来。白傲天往后出门，胸口估计要垫点东西了。你说什么？白傲天瞪大了眼睛：“你往后胸口会空出一块，以后出门得垫起来，不然被别人看到。”白红没有说下去，但他话里的意思，白傲天都明白。若是胸口少一块肉的事实被别人看到，恐怕他白傲天往后就是白云市人们茶余饭后的谈资。该死，陈卓，你该死！我一定要杀了你！白傲天一拳头砸在床上，伤口被拉扯的剧痛，加上心中的苦楚，让他直接哭了出来。老子那引人艳羡的胸大肌！怎么就只剩一半了呢？往后哪怕娶了老婆，睡觉的时候都不敢脱衣服。我妈回来了吗？白傲天低吼道：“还没有，夫人昨天跟陈卓回了家，今天早上夫人才从陈卓的房子里出来了，但一直没有回家，应该是去私宅换衣服了。”白傲天忍不住皱眉：“换衣服？是夫人今早出来的时候，身上的衣服很不合身，应该是穿的别人的衣服，穿的别人的衣服。”白傲天蹭的一下坐了起来，在陈卓家。母亲还能穿谁的衣服？陈卓这个混账东西，他是不是对母亲？白傲天一双眼睛都红了。可怜这个娘不爱的娃，甚至不知道白若雪变成狐狸之后
，在变为人形需要穿衣服。若是知道的话，可能就不会有后续出现的一系列误会，也不会亲手将母亲送进别人的怀抱。叶福林家里，陈卓等到早上八点半，终于等回了下了夜班的叶福林。叶福林回到家中，见陈卓坐在沙发上，也是满脸的惊喜。他根本没想着陈卓会将这里当成家，也没想着陈卓会在家里等着他。你还在呀、啊？叶福林鞋子都没换，便扑过去抱住了沙发上的陈卓。不然呢？上了一晚上的班，累不累？陈卓将叶福林搂进怀里，大手轻轻拍着他的后背。不累，有治愈神术天赋在，做护士实在是太轻松了。以前上班，我经常透支体内气血，转化成治愈灵力。昨天晚上，我不光没透支，用出去的灵力连十分之一都不到。叶福林雀跃地讲述着在医院发生的趣事，或许是以前下了夜班，还要给叶晨准备中饭的原因。他早就养成了上午不管多困多累都不需要睡觉的习惯，精神异常的充沛。陈卓不堪其扰，主要是他一会还有事去办，便抱起叶夫林冲进了卧室。两小时后，叶夫林身子软绵绵的躺在大床上，嘴里小声呢喃着：“我要搬家，我要搬到树林里去，到时候咱们再一决高下。”陈卓见状，直接笑了出来，摸着叶夫林的脸颊，将他哄睡，随后便换上衣服，看着沉睡的叶夫林，抱歉了。陈卓低头在叶福林的俏脸上亲了一口，便推门离去。十分钟后，陈卓出现在一间地下室，地下室极为空旷，一个十字架居中摆放，上面用手臂粗的铁链绑着一个男子，双眼还被黑布蒙着。哒哒哒，一阵脚步声响起。谁？马管事，你的钱我肯定还给你，你就放我出去吧。我不是还有一套房子做抵押呢吗？等我出城猎杀凶兽，三天时间，我肯定凑齐所有的钱。叶晨抬起头，迅速的说着。脸上的表情极为惊恐，他这几天真的是经历了绝望。不光是听到陈卓的消息，关在这暗无天日的地下室里，他已经好久都没有听到任何别人发出的声音了。蒙着眼睛，哪怕吞咽口水的声音都是那样巨大，甚至他能听到自己心脏发出的扑通扑通的声音。那声音听在耳朵里，只带给他无尽的恐惧。哒哒哒，脚步声还在接近。叶晨脸上又是恐惧又是期盼，期盼着马管事能放他一马。又怕等来的只是马管事的鞭子。终于，他眼前的黑布被人取下，霎时间射来的阳光刺得叶晨睁不开眼睛，但他脸上满是重获新生的喜悦。他知道马管事这是要放他出去了。等出去之后，在陈卓身边装装孙子，大不了还像个小丑一样演演戏，然后求着陈卓过来弄死这个马管事，然后陈家马家产生隔阂，他就可以从中获利，甚至复仇，让陈卓这个。把自己当做小丑玩弄的混蛋，后悔一辈子。睁开眼睛，看看我是谁。一道熟悉的话语声在耳边响起，叶晨几乎感动的要落泪。是陈卓，是陈卓来救他了。卓哥，你来救我了。叶晨激动的睁开眼睛，陈卓搬了一把椅子坐在他身前，脸上的表情阴晴不定，始终没有开口说话，只是双眼冷冷的盯着他。卓哥，陈卓这副样子给了叶晨非常大的心理压力。等了半晌。见陈卓始终不说话，叶晨似乎想明白了他的意思。卓哥，在幽寂森林的事情是我错了，我认罚。出去之后，你要打药杀气听尊便，但我也是不得已的，我们不能都死在那里，总要留个收尸的吧。叶晨说完，便死死盯着陈卓的脸，期盼着一个回答。嗨嗨，其实吧，我还挺喜欢清雪的。陈卓咳嗽了一声，点上一支烟，猛吸了一口。叶晨脸上的笑容一僵，被绑在十字架上的双手也握成了拳头。原来如此，怪不得陈卓会这样。这是想让自己妥协，以后离李清雪远一点吗？没门，卓哥，其实我早就不喜欢李清雪了。叶晨脸上露出人畜无害的笑容，命和女人，他分得清楚。再说了，现在服个软，出去之后谁还能管得了自己？陈卓点了点头，继续坐着抽烟。卓哥，你别玩了，赶紧把我放了吧。咱不是说好了吗？我以后绝对不会出现在李清雪面前。你但凡看到一次我骚扰李清雪。你杀了兄弟我，我兄弟都毫无怨言。叶晨又是一串连珠炮式的发言，可陈卓始终然不动，低头沉思着。叶晨心中揣摩着陈卓的心思，难不成他是觉得自己说出的话不可信？卓哥，咱们是好兄弟啊，你说过好兄弟一辈子的，你不能见死不救啊，卓哥，是吗？好兄弟，你丢下我一个人逃跑，好兄弟，你在金毛狮王耳边说我坏话，好兄弟，你把我当成傻子一样坑骗，真好啊，兄弟。陈卓狞笑一声，将抽了一半的烟屁股砸在了叶晨身上，烟头火花四溅，砸在叶晨身上。但此刻恐惧到极点的叶晨，丝毫感受不到火花的温度。
，满心满眼都是极致的恐惧。卓哥，这一切我都可以解释，一定是你误会我了。叶晨嗓音中带着颤抖，他怕，他真的怕陈卓不顾念兄弟之情，在这里杀了自己。不用了，其实我也一直都在骗你。李清雪其实一开始就喜欢我，还记得测试天赋那天，我带着李清雪回家吗？当天晚上我就抱着她睡觉来着。至于后来说帮你追她，她也知道。从始至终，我们两个都把你当成了小丑。陈卓说着，嘴角勾起了嘲讽的笑容。叶晨瞪大了双眼，心里恨不得马上杀了陈卓。但形势比人强，叶晨只能艰难地扯起一抹苦笑，脸上强行装着不在意的样子。卓哥，我不一直是您的小丑吗？叶晨说这话时，满口的牙齿都快要咬碎了。丁气运之子心态崩塌，掠夺气运值两千点。丁，听着耳边止不住的系统提示音，陈卓笑了。本来打算掠夺了天赋。就直接杀了他的。现在看来，杀人好像不如诛心啊！你知道吗？你变成这个样子，你姐姐好伤心的。不过我告诉她，你畏罪潜逃了。对了，这几天一直是我在照顾她，她把我当成救星了。至于感觉嘛，挺润的。陈卓满脸陶醉，似乎是在回味着。叶晨清楚的听到了嘴里牙齿被咬碎的声音，但表面上还是得保持着笑容，恭恭敬敬的叫了一声：“姐夫，姐夫。”你看，咱们现在都成一家人了，您就绕我一次吧。以后我戴罪立功还不行吗？叶晨惨笑着，眼中充斥着恨意。这个该死的混蛋，抢走自己的清雪也就罢了，现在竟然还抢了自己的姐姐。陈卓、陈家，等着吧，等老子成长起来，全都要一个个杀过去。叫姐夫你还不配，你姐姐也就是个情人罢了。放心吧，我没事就找他玩玩，肯定不会让他寂寞的。陈卓大笑着，听着耳边吵嚷的系统提示音。他有把握，经过这一波，气运值少说也得破十万。对了，你不好奇你手上的戒指为什么没了吗？其实一直在我这。你的师傅挺漂亮的。陈卓抬起手，展示着食指上的戒指。你知道他怎么评价你吗？胆小懦弱的废物，没本事又非要当天才，他可是一点都看不上你。陈卓，别说了，你我好歹兄弟一场，你还要羞辱我到什么时候？叶晨怒吼一声，他再也装不下去了。师傅，他崛起的希望，他内定的女人，原来从一开始就被陈卓抢去了。别急，还有呢，你真以为我是来救你的？错了，老马现在也算我的人。其实从青翅鸟出现的那一刻起，计划就已经开始了。老金假装不敌，你开车逃走，刘雨儿带着你姐姐和清雪跑到了一个山洞里。后来我假装重伤去了那个山洞。你知道你姐姐因为你有多愧疚吗？我就说了一句，你欠我的，她就主动骑上来了。别说了，你别说了！叶晨疯了一样挣扎着，身上的铁链在他的挣扎之下发出刺耳的晃荡声。他后悔啊，他中计了。当时如果不跑，那只四级青翅鸟肯定有他的份，而且也不会害得姐姐那么屈辱，甚至自己也不会落到今天这个下场。陈卓就这么看着，脸上满是嘲讽的意味。叶晨越难以接受，他得到的气运值就越多。别喊了，今天你必死无疑！陈卓掏了掏耳朵，陈卓。你不会是怕我吧？也是，你连拜个师都要家族帮忙。要不是你背后的陈家，李云飞是不会收你为徒的。所以你一开始就害怕我比你强，对吧？三十年河东，三十年河西，有种你今天放我走，一年之后我必杀你。叶晨眼神闪烁，语气却坚定无比。他在赌，赌陈卓听到自己的激将能放过自己。陈卓扑哧一笑，心中一万头泥马在奔腾。他以为自己是谁？被鸡哥将就傻乎乎放他走的傻子吗？别想办法了，今天你必死无疑。正好我让你死个明白。陈卓大手一挥，身后兀的出现三道天赋，分别是是神剑、暗影爆以及掠夺天赋。三道天赋同时出现，爆发出的光芒几乎刺得叶晨睁不开眼睛。三，三道天赋，睁大你的狗眼看看，我的是神剑天赋是 S S S 级。李云飞为什么收我不收你？现在明白了吧？陈卓冷哼一声。叶晨疯魔般摇着头，嘴里嘟囔着：“不可能，绝对不可能！三道天赋 S S S 级，怎么可能出现在你的身上？怎么会不可能呢？你不也是双天赋武者吗？”陈卓狰狞的笑着，伸出手按在了叶晨肩膀上。丁掠夺天赋成功，正在抽取吞噬天赋。你对我干了什么？叶晨感知到体内的吞噬天赋正在一点一点的被抽离，满眼不可置信的看着陈卓：“你的吞噬天赋我看上了，而且……”要不是他，你的命也留不到今天。陈卓闭着眼睛，感受着吞噬天赋一点一点进入体内。陈卓，我杀了你！
。叶晨嘶吼着，奋力的挣扎着，陈卓则是闭着眼听着系统的提示音。丁掠夺气运之子天赋成功，奖励气运值一万点。丁恭喜宿主首次掠夺天赋成功，额外奖励 S S S 级火系天赋。陈卓放肆的笑着 ，S S S 级火系天赋，五行系天赋，五行天赋与其他天赋不同。如果用游戏的说法解释。就是一个是法师，一个是战士。火系天赋可远攻，也可近守，可修炼的战绩也多的是。像什么炎火术、火球术都可以修炼，战力强大无比。好了，你该死了！陈卓后退几步，在叶晨无尽的绝望之中，屈指一弹，一团火焰扑到了叶晨身上。S S S 级火系天赋的火焰无疑是最强大的，直到将叶晨烧成骨灰，也依旧没能熄灭。落在地上，就像一朵绽放的烟花一样，很快就蔓延到了整个地下室。丁恭喜宿主首次杀死气运之子，奖励气运值一万点。丁系统奖励宿主固定好感度二十点，固定好感度。面对任何人，好感度无条件提升二十，保证宿主人见人爱。陈卓马上在心里问道：“这东西对已经认识的人有效吗？”丁无论任何人，哪怕是杀父仇人都有效。陈卓现在恨不得狠狠的亲上系统一口。这下子，白若雪、李清雪、刘雨儿那边可就好攻略多了，哪怕是叶福林也会彻底。对他死心塌地，好感度凭空多了二十。叶福林的好感度现在应该已经满了。李清雪原本的好感度就是七十多点，现在九十多也是可以为所欲为了。就连最不好弄的白若雪和刘雨儿，好感度应该也能到七十点。好感度到了七十，也就到了暗恋的地步。到时候行动起来，完全可以不用束手束脚的。叶晨，你可真是我的大福星啊！陈卓冷笑着关上了地下室的门。离开地下室后。陈卓迅速回到了叶福林的家，进入卧室，见叶福林还没起床，便坐在沙发上清点着这次的收获。丁姓名，陈卓，年龄， 18岁，天赋，神品掠夺 LV， 一，今日剩余次数， 0 SSS 级是神剑 ，SSS 级暗影豹，五等级吞噬天赋 ，SSS 级火系天赋，气运值，九万八千点，道具，兽王精血，剩余九，绝对防御。梦境侵袭星号二，信息探测器，一击必杀，气血，四百一十点，武者四阶。看着天赋栏那密密麻麻的天赋，陈卓笑出了鹅叫。天赋等级越高，数量越多，修炼的速度就越快，上限也就越高。虽然陈卓掠夺别人气血的速度比修炼的速度快得多，但这么多天赋在手，他的战斗力将提升到一种恐怖的地步。想想契合暗影爆天赋，左手拿着是神剑，右手拿着一个大火球，三重天赋契合技奇功。那该是一股多么恐怖的力量！同阶之下，又有谁能挡得住这样的一击？吞噬天赋，先试试你的厉害吧！陈卓拿出一枚四阶青翅鸟的内丹，吞入口中，随后全力运转吞噬天赋，顿时一股源源不断的力量朝着陈卓的噬神剑天赋而去。噬神剑天赋隐隐有些躁动，似乎真有要升级的意思。只可惜，一枚四级内丹对 S S S 级的噬神剑天赋起不了太大的作用，能量只输送了一会。内丹便消失殆尽，看来至少也得用王级内丹了。陈卓忍不住咋舌：“王级凶兽的内丹上哪岛去？让李云飞去猎杀王级凶兽，估计他不会太情愿。毕竟死一个王级凶兽，可能会引来城外众多凶兽攻城，这个责任谁也担不起。”咔嚓，卧室的房门被推开，叶福林揉着眼睛走了出来，见到沙发上的陈卓，便迫不及待的扑了过去。突然觉得好爱你啊！叶福林将头搭在陈卓的肩上。半梦半醒，迷迷糊糊的说着。陈卓马上看了一眼叶福林的好感度，不出所料，已经一百点了。至死不渝的爱，陈卓相信，哪怕现在说出来自己亲手杀了叶晨，叶福林应该也不会生气。毕竟好感度达到了至死不渝这个地步，陈卓就是出手杀了叶福林，叶福林也只会担心他的衣服会不会被自己的血弄脏。我也很爱你，休息够了。陈卓抚摸着叶福林的秀发，嗯嗯，叶福林还是睡意朦胧。但强打着精神点了点头。零零零，陈卓的手机响了。陈卓看了一眼来电人，便迅速挂断了电话。有时候女人多了确实不好，没办法一碗水端平。去吧，我再补一觉，晚上还要上班呢。叶福林非常善解人意的在陈卓脸上留下一个香吻，接着就走回了卧室。李佳、李清雪听着耳边的嘟嘟声，气得差点把手机捏碎了。大混蛋，不接我电话是吧？等着，等你回来我揍死你！李清雪气鼓鼓地将手机摔在了沙发上，但是心里又忍不住担心。陈卓已经一天两夜没有消息了，家也不回，手机也打不通，真是急死人了。万一在外面遇到了什么危险，该怎么办？李清雪越想越担心。
在客厅里来回踱步。妈呢？陈卓推门走了进来，看着完好无损，还有些吊儿郎当的陈卓，李清雪气得鼻子一酸，冷眼瞪了陈卓一下，冷哼一声便上楼去了。陈卓咂了咂嘴，他自然知道这是小女孩在闹脾气呢，手上白光一闪，变出一束鲜花，便朝着李清雪追去。终于，陈卓在李清雪关门的一瞬间，伸出一只手架在了门口。李清雪见状。给了陈卓一个大大的白眼，便到床上坐着去了。生气了，陈卓轻手轻脚的关上门，捧着鲜花来到李清雪身前，挂我电话，两天一夜不着家，你觉得呢？李清雪阴阳怪气的说道：“哟，你还去我家找我了？不然你怎么知道我这两天一夜都没回家呢？”陈卓轻笑道。李清雪脸一红，心中的怒气也消了大半，油嘴滑舌：“回你家去，没事别住我家，你家我家。”不都是一个家吗？我住哪不是住啊？现在我就要好好在我的大床上睡一觉。陈卓说着，将鲜花塞进李清雪手中，自己则是躺在了身后大床上。你起来。李清雪没好气的用花砸向陈卓。陈卓眼睛一闭，身子一扭，将李清雪抱在怀里，双手抱住她的腰，将脸贴在李清雪背上，沉沉睡去。唉，李清雪叹了口气，将鲜花抱在怀里闻了闻，随后也不管不顾的睡去。第二天一大早。在吴云的尖叫声中，陈卓两人迅速醒了过来。其实吴云本来对这种事情都已经习以为常了，毕竟他也看到过陈卓和李清雪睡在一起。但今早两人的睡姿实在是太吓人。陈卓躲在李清雪的身后，只露出了双腿，上半身一半在被子里，一半贴着李清雪的后背。李清雪则是抱着一团火红的玫瑰花，再配上拉着窗帘的房间里的阴暗，那场景简直和杀人现场没什么区别。吴云这一声尖叫，自然也引来了李云飞的注意。尽管陈卓两人衣着整齐，李云飞也悲愤的在房间门口大喊了两声“王八羔子”，然后气冲冲的要把陈卓赶出李家，免得他天天祸害李清雪。最终，若不是在吴云的眼神压制下，陈卓没准真的会被愤怒的李云飞一脚踹出去。师傅，我还有事要忙，先走一步啊！陈卓连鞋都没来得及穿，提着鞋子便跑下了楼。这样子倒是还真像偷偷睡了人家闺女的黄毛，被愤怒的老父亲赶出家门。一小时后。武道局顶层，陈卓热情地和周围走过去的职工和漂亮小姐姐打着招呼。这地方他从小到大没少来，基本所有人都挺熟络的。只不过今天他要去一个从没进去的地方，见一个根本不认识的人。进入老爷子的办公室，陈卓一眼便看到了正站在窗台浇花的陈豹。陈卓马上笑着跑了过去，接过了花洒。老爷子，今天挺有闲情雅致的吗？陈卓笑道。干嘛来了？大事找你师傅，小事你自己办。我忙着呢，陈豹嫌弃的看了陈卓一眼，坐到办公桌后，看起了文件。啧，老爷子，先前你许诺我的护道者的事，你不能忘了吧？陈卓有些急切。陈老师可是武士境界能搏杀武将的强者，他可眼馋的很。哦，自己去地牢提人。不过他愿不愿意跟你走，我不敢保证。陈豹扔给陈卓一串钥匙。怎么说？陈卓皱了皱眉。陈老师跟我岁数一般大，人家差不多都要养老了，他的心愿已了。世界上也没什么牵挂了，凭啥跟你出去打打杀杀？陈卓闻言若有所思的点点头，拿起钥匙直奔地牢。如果老爷子说的是真的，那这个陈老痴还真不好搞定。这世界上，陈卓最怕的就是无牵无挂之人，这类人没什么牵挂，若是加上一个无欲无求，那就真的没什么能打动他们的内心了。来到地牢，陈卓一推门，便闻到了一股阴暗潮湿发臭的味道，就像是放到长毛了的米饭，又馊又臭。捂着鼻子往前走了几步，通过一个拐角来到地牢的最深处。陈卓终于见到了他要见的人，只是看到了陈老师的居住环境，陈卓终于明白老爷子为什么说他不愿意出来了。透过门上的玻璃看去，陈老师的房间内灯火通明，一个老古董录音机，一个大头电视，一张床，一张藤条做的摇椅，以及一壶清茶，便是房间内的全部。不，角落里甚至还挂着一个鸟笼，房间的四面墙壁还都贴满了一张张照片。陈老师便坐在摇椅上，看着这些照片，听着录音机里传来的嘈杂的声音，定定入神。不得不说，这地方是真挺享受的，除了没有自由，确实是个养老的好地方。咚咚咚，陈卓打开门锁，走了进去。坐在摇椅上的陈老师也转过了头，看向陈卓的眼神中并无意外。别白费口舌了，老头子，我这辈子也就是这了。陈老师说着，微微一挥手，一道罡风直吹陈卓。若是寻常武者，定会被这股罡风直接吹出去。陈卓却顶着这股罡风走到了陈老痴面前，你这样根本没意义。陈卓看着满墙的照片，听着收音机里断断续续的人声。
，人已经死了，在想他们还能回来不成？陈老痴闻言，身上的气势一变，整个人显得锋锐无比。陈豹这老东西还真放心让你一个人来找我，难道你不知道我已经很久没杀过人了吗？唰的一下，陈老痴手中出现一柄斩马刀，我的青金斩马刀，好久没饮血了。陈老痴狰狞的笑着，将青金斩马刀横在陈卓的脖子前。陈卓见此，忍不住轻蔑一笑：“别装了。”你又不是真的杀人魔，真想杀人，跟我出去，让你杀个够！陈卓抬起手指一夹，将青金斩马刀推远了一点。同时，陈卓心中也对陈老痴的实力有了些认知。天赋契合，五十五阶，这两个加起来，差不多能打得了五十八阶的强者。如果加上陈老痴那个能燃烧气血的秘术的话，武将强者还真的不在话下。看来一会有好戏看了。别废话，滚出去！陈老痴横眉立目，但也没真的下杀手。将青金斩马刀调转刀头，用刀背劈向陈卓。叮一声脆响，陈老痴的青金斩马刀在陈卓身前停了下来，如同撞到了一堵墙上。陈老痴眼中闪过一抹异色，手上力道暗暗加强，心中则是对这个老朋友的孙子充满了褒奖。武者四阶的实力，能接住自己一成实力的一刀，已经很不错了。怎么会？陈老痴满脸惊骇，自己现如今已经用出了三成实力，陈卓竟然还是燃不动。没用的。就是全力爆发，你也伤不了我。陈卓脸上带着轻蔑的笑容，陈老痴被这笑容一击，他是真的怒了。想他成名已久，现在竟然被一个小辈看不起，这口气怎么能忍？你小子该长点教训了。陈老痴收刀蓄力，再次一刀劈出，这一刀划破空气，劈出巨响，足足用了有八成力。叮刀尖撞到陈卓身上，再次发出叮的一声，死活是砍不进去。你小子身上有鬼？是防御法宝吗？陈老痴皱着眉收了刀。如果陈卓有防御法宝在身的话，自己没准还真伤不了他。差不多吧，不过你可以试试你的最强一击，没准就打破了呢。陈卓摊摊手，看着陈老痴的眼神中带着挑衅。好，陈老痴冷哼一声，直接用出了十成力。非但用出了十成力气，他甚至将燃烧气血的秘法开启，浑身像是蒙上了一层血雾一般。这一刀势大力沉，战力远超武师境强者。丁毫无疑问的，这一刀再次被挡住。卧槽！陈老师惊讶的直接爆了粗口。他坚信自己刚刚那一刀打出的战力，至少媲美武将三阶。毕竟当年的那个仇家就是死在这一刀之下的。可这一刀劈在陈卓身上，竟然没给他带来半点伤害。陈豹这老家伙到底给了你什么东西？他是把陈家的家底都用来保你小子的安全了。陈老师满脸惊讶。防御法宝分为五个等级：黄级、玄级、地级。天级，以及只在五皇强者身上能看到的神级。如果不出意外的话，陈卓身上至少是一件地级的防御法宝。地级的战甲能挡住五王强者一击，但地级的法宝却不行。地级法宝挡住武将强者的一击已经是极限了，主要还是看使用者的气血有多浑厚。而且地级法宝有价无市，都是给五皇级别的大人物的子孙用的。陈豹能搞来一件地级法宝，恐怕是把陈家的家底都搭上去了。刚刚那一刀。你确定用了全力吗？战力如何？可否媲美武将强者？陈卓急迫地问道。哼，那是自然。若不是你小子身上有防御法宝，此刻早已人手分离。陈老痴冷哼一声，转过头去，不再说话。闻言，陈卓登时满脸喜色。如果事实真如陈老痴所说那样，这一刀的战力已经突破了武师，到达了武将境界。然而，这一刀并没对自己造成伤害，全都被绝对防御抗住了。这绝对可以说明，绝对防御的判定标准是靠境界，而不是靠战力。也就是说，往后哪怕遇到了武师巅峰，哪怕是半步武将的强者，甚至这些强者都是绝顶天才，个个都可以越尖战。哪怕他们在武师境界能爆发出武将巅峰的战力，对自己也造不成丝毫损伤。这才是真正意义上的武将之下既无敌。当然了，也仅仅是防御力无敌。以沉着武者境界的实力，能造成的伤害也局限在武者境界。再往上，别说武师了，就是武士境界，陈卓目前的战力也很难造成太大的伤害。好了，麻烦你先睡一下。虽然惊叹于绝对防御的恐怖，但陈卓还是没忘了此行真正的目的，收服陈老痴。睡一下，你先滚出去，我再睡。陈老痴冷哼一声，陈卓皱了皱眉，想见你老婆和女儿，就听我的。陈老痴眼神一冷，身上气势陡然强大了一成。我此生最恨别人拿我妻女开玩笑，滚出去。陈卓见状，知道好好说话是没有用了，从储物戒指里拿出一个小瓶子，打开瓶盖，在陈老痴面前晃了一下。
，陈老师扑腾一下就倒在了地上。你小子给我下毒！陈豹这是交出了一个什么东西？身上常备迷药，下作。陈老师强撑着精神大骂几句，随后便沉沉睡了过去。陈卓收起药瓶，他发誓，这东西只是为了应付强大的敌人才整的，绝对不会用到女人身上。不过，女人要是太强大了，也说不好。系统。对陈老师使用梦境侵袭，丁梦境侵袭使用成功，请宿主编辑梦境。陈卓直接坐到一旁，开始根据陈老师的记忆对梦境进行塑造。十分钟过去，陈老师满头大汗的醒了过来，双眼中多了一丝沧桑，也多了一丝解脱。你对我做了什么？陈老师转过头看着陈卓，双眼已经通红无比。刚刚在梦境中，他陪着老婆和女儿度过了余生，在老婆和女儿的陪伴之下，走完了下半辈子，一天又一天。每天的记忆都清楚的不行，就像是真真切切的过完了半辈子一样。现在肯做我的护道者了吗？陈卓笑着问道。这个梦不够。陈老师满脸渴求。如果可以，他想一辈子都待在梦里。以后表现好了，自然还有机会。陈卓淡淡道。我干。陈老师兀的站起身子，眼中尽是激动。哪怕是能在梦中再见他们一次，再陪他们度过一次虚假的一生，就足够了。好，收拾收拾东西，跟我走吧。咱们去。杀个武将玩玩，陈卓狰狞的笑着。陈老师闻言，默不作声的将青筋斩马刀收进了体内，随后拿上录音机里的磁带，便算是收拾完了。从陈卓给他这个梦境开始，他便发誓这辈子忠于陈卓，别说去杀个武将了，就是杀武王，他也得去。走着，陈卓率先踏出了牢房，陈老师也紧随其后，但他的脚刚刚伸出大门，身子里便传来一阵炸响，突破了五十八阶。陈卓惊呼一声，这么多年早就该突破了，心中没了枷锁，自然水到渠成。陈老痴满脸感慨，走出这牢房，何尝不是走出了自己心中的牢笼呢？哈，我倒是得了一员猛将。走着，陈卓满脸喜气洋洋的带着陈老痴到了陈豹的办公室。办公室中，陈豹显然没想到陈卓能说服陈老痴。见到陈老痴被带上来，他脸上充满了惊讶：“你小子怎么说服这老家伙的？”也罢。你小子嘴皮子上的本事大了去了，带他走吧。他身上的问题，我自然会解决。陈豹摆了摆手，心中满是欣慰。陈老师这个老朋友能走出当年的阴影，他开心啊。不，我还有一件事需要老爷子帮忙。陈卓满脸神秘的笑了笑。半晌后，陈豹瞪大了眼睛，满脸不可置信的惊呼一声：“你小子抽风了！他死了，他背后的家族一定不会善罢甘休的。一并灭了就好。”陈卓笑了笑，动静太大了。陈豹皱着眉，灭一个家族，恐怕会引来有心人注意。不不不，绝对不会有动静，没人会关注他们。陈卓再次神秘的摇了摇头。你到底想怎么办？陈豹满脸的疑惑。灭一个家族，还不会搞出动静，这不合理啊！这样，晚上回去咱们再聊。我保证会让他充满意外的死掉。他背后的家族如果不安分，也会是同样的死法。陈卓眼底露出狠色，说完便带着陈老痴离去。晚上。李云飞、陈豹、陈卓、陈老师四人齐聚一堂，四人在屋里密谋了几个小时，最终得来一个满意的计划。好，那就这么办。确实万无一失，到时候都在城外，即便杀了他也没人知道。陈老师，你的实力够吗？他可是武将五阶的强者，若是被他跑了，李云飞脸上带着为难。确实，那天我们两个都绝对不能擅离职守。你确定可以越级斩杀他吗？陈豹也忧心忡忡道。武将三阶我都可以斩杀，现如今实力大增，武将五阶不在话下。陈老痴满脸自信，好，那就这么定了。事成之后，由陈老痴接手他的位置。师傅，这方面需要你操操心了。时间三天之后，三位都做好准备吧。陈卓起身笑着说道。在座三人全都点了点头。陈卓见状，也没有留下陪着老爷子和陈老痴叙旧的心思，脚底抹油溜了。陈卓走后，陈豹忍不住笑骂道。这个臭小子野心越来越大了，野心大了不是好事吗？强者又怎么能没有野心？李云飞看着陈卓的背影，满脸的欣赏。那也不能直接一步到位，谋夺四大家族之一呀、啊！一上来就是干掉马家家主，走的步子太大了。陈豹啧舌道：“马家家主，武道协会会长，整个白云市最有钱的家族。陈卓竟然一开始就算计上他们了。这些年马家吃的太多，也该吐出来了。”李云飞面露狠色。马家家主仗着他武道协会会长的身份，这些年不知道弄了多少资源，丰盈马家，早就该死了。若不是顾忌着身份问题，李云飞早就想出手弄死他了。
。现在陈卓的目标成了他，李云飞很乐意见到这一幕。也是，马家在这个位子上待得太久了。陈豹若有所思的点点头。客厅沙发上，陈卓陪着李清雪看电视，不过他的心思一点都没在电视上。马家是他早就定下的目标。原剧情中，三个月后白云市会有一场大难，无数凶兽从四面八方攻城。四大家族分别在四面城墙抵抗，而马家所负责的城墙却诡异的打开了。究其原因，是马家人打开了城门，放了凶兽进来。整个西城四百多万人全都惨死在凶兽口中。一时间，白云氏如同人间炼狱般凄惨。经过后来查证，马家连同家主带门下仆人全都是人间。马家家主早年受过重伤，毒素入体，修为难尽，需要幽寂森林中的一位天阶的天才地宝方可治愈。由此。马家家主马云飞和幽寂森林中的兽王狼狈为奸，马云飞放凶兽入城，兽王给马云飞天才地宝治伤。事成之后，马家上上下下叛出人族，逃进了幽寂森林。白云氏也因为这次凶兽袭击而一蹶不振，在后续几次凶兽攻城时伤亡惨重。这种状态一直持续了两年，直到李云飞再有突破，进入幽寂森林取了一只兽王的性命，才让白云氏市民重燃斗志。现在灭了马家，不过是提早清除人间罢了。顺便接手整个马家，马家做了白云氏首富这么多年，手里的资源肯定不少，没准还能找到兽王级别的精血或内丹。到时候不管是对陈卓的天赋，还是天赋契合技都有用。喂，你真的要打马家啊？李清雪伸出手指捅了捅陈卓，陈卓回过神来，认真的点了点头。为什么啊？马家跟你无仇无怨，上次还帮你对付叶晨来着。李清雪满眼疑惑，在他的印象里。陈卓并不是那种跟人无冤无仇就要杀人全家的人，不为杀，看马家不顺眼不行啊！陈卓拍了拍李清雪的头，陈卓心中暗笑：老子可是反派啊！你见过谁家的反派那么老实，不灭几个家族的？没招惹自己怎么了？老子也没招惹叶晨，他不还是想着杀我？好吧，我支持你。李清雪甜甜一笑，只要陈卓不灭了李家，他才不管陈卓要灭谁家呢。与此同时，城外幽寂森林深处。一独臂中年男子正和一个满脸长着红毛的男人交流。如果陈卓在这，肯定能认出独臂中年男人就是马家家主马云飞。叫我过来做什么？你不知道老子这身份很难出城吗？马云飞满脸冷色，时刻警惕地望着周围，生怕会有人路过，将两人会面的消息传播出去。三日后攻城，李云飞、陈豹打上青翅鸟一族，很不好，我要敲打他们。”红毛男人磕磕巴巴地说道。马云飞吓得后退一步。什么？三天后，那驱毒神草你带来了没有？没有驱毒神草，三天后我绝对不会开城门。神草，三日后见面我自会给你，不会短了你的。说完，红毛男子直接消失在原地。三天足够了。马云飞眼中带着狠色。白云氏市民如何，不关他的事，他只知道没有驱毒神草，自己的命就要没了。三天时间足够将马家众人转移了，到时候拿到驱毒神草，直接跑进幽寂森林。反正跟谁干不是干，去了兽族，没准可以获得更多资源。白若雪的私宅内，白若雪双手不停的在身上乱抓。经过一天的恢复加修养，她身上的红斑已经少了很多，但还是全身瘙痒难忍。该死，老娘一定得给你好好普及一下养宠物的知识。白若雪气得一拳头砸在沙发上，她已经一整天没敢回白家了。自己这副样子回了白家，恐怕白家上上下下都要有动作。咚咚咚，阿姨，你在吗？陈卓的声音隔着房门传来，白若雪眉头一皱，想装家里没人不搭理陈卓，但想着一墙之隔就能见到陈卓，他心里又动了。这个小伙子挺正直的，人还不错，而且敲门声那么急，不会是有什么急事吧？要是耽误了，可就不好了。门没锁，你进来吧。白若雪轻呼一声，陈卓推门进来，第一时间便打开了白若雪的个人信息：丁姓名，白若雪，年龄38岁，天赋。A 级九尾妖狐，气血四万五千点，武将八阶，充电次数零。无夫，姐姐难产死后，收养外甥为亲子，好感度六十。知己，看到好感度这一栏，陈卓微微一笑，怪不得自己把他弄得全身起疹子，他还说话那么温柔，原来是好感度已经起了作用。原来的四十点加上自己杀了叶晨的奖励，二十点固定好感度。白若雪的好感度只差十点就能到暗恋了。阿姨，你身体不舒服吗？陈卓开口问道。啊，白若雪有些疑惑，眼睛看向镜子，镜子中
。白若雪侧卧在沙发上，一张俏脸红的不能再红，嘴唇却又透着一股子惨白，身上衣服凌乱不堪，还能瞥见皮肤也红红的，就像是发了高烧一样。哦，没什么，就是有点受凉。白若雪说着，还装模作样的柔弱的咳嗽了几声。陈卓闻言登时大惊失色，快步跑到沙发旁。一手摸了摸白若雪的额头，一手握着她软滑细嫩的小手贴在自己脸上，确实有些烫。阿姨，你家有医疗箱吗？陈卓慌张的站起身子，医疗箱，好像有吧，你找找看。白若雪扶着额头，满脸虚弱的说道。他倒是想看看陈卓这个榆木脑袋懂不懂照顾人。好吧，陈卓在屋里扫视了一圈，无果后开始在屋里翻找，整个人就像是急疯了一样，手上的速度极快。弄得柜子、抽屉什么的乱糟糟的，但白若雪看着这一幕，眼中划过一抹温柔。这好像还是第一次有男人为自己这么着急。以前遇到的男人，除了谄媚就是谄媚，要么就是在自己面前逞英雄，各种找别人麻烦，然后暴揍别人一顿，向自己表明他们有多强大。但对自己这么温柔，看到自己得病会这么着急的，好像还是第一个。如果其他追求白若雪的男人知道白若雪这么想，肯定会直接从十八楼跳下去，然后直接找阎罗王申冤。大姐，你明明是武将强者，平常根本不会生病的，好不好？我们想关心你，也要有机会啊。对了，我记得好像在电视柜底下。白若雪见陈卓着急的样子，心中有些不忍，急忙开口。陈卓急忙跑到电视柜前，将医疗箱翻了出来，随后拿出医用酒精和冰宝贴，跑回了白若雪身边。有点凉，但应该会很舒服。陈卓说着，将冰宝贴贴在了白若雪的额头上，随后拿起酒精倒在手心里。稍微搓了搓之后，便往白若雪的手上涂，边涂边小心翼翼地问着：“怎么样？不会凉吧？太凉你就跟我说。”我捂着陈卓，将装酒精的瓶子塞进了怀里。丁气运之女白若雪好感度加五，不凉。白若雪一双美目定定地看着陈卓，说话语气中带着一丝感动。她竟然还贴心地问自己凉不凉，也太细心了吧！加分加分，老娘要是年轻二十，不，年轻十岁，肯定嫁给你小子，阿姨。休息一下应该就好了。如果醒来还不舒服的话，我送你去医院。陈卓一通忙活，给白若雪双手和脸上都涂上酒精后，才松了口气。我不睡，热，你还有一个地方没涂呢，帮我涂一下。白若雪红着脸摇了摇头。啊，还有哪啊？陈卓满脸蒙圈的看着白若雪。其实他心里已经有数了，但现在他说出来，可就输了。白若雪闻言，轻轻抬起两条修长圆润的大长腿。缓缓搭在了陈卓的大腿上，修长圆润的双腿裹着一层灵地肉丝，显得朦胧而又性感。就这样轻轻搭在陈卓的大腿上，双腿微微摩擦，发出引人幻想的沙沙声。阿姨，这不用吧？陈卓红了脸，磕磕巴巴地说着，表情也是一副害羞的样子，抬着头不敢往下看。白若雪被这表情逗得咯咯地笑着，这样的纯情大男孩现在可是不多了。可是阿姨热啊！白若雪轻吟一声。身子坐起来，靠上了陈卓肩膀，双手也不由自主地环住了陈卓的虎腰。小朋友，你身上好凉，好舒服。白若雪舒服的脚趾都开了花，身子一整个绷直，随后在陈卓怀里瘫软了下来。那，那好吧。陈卓红着脸往手上倒了酒精，然后闭着眼睛在白若雪的腿上擦拭起来，从脚心一直到脚踝，再到小腿，直到划过膝盖。白若雪舒服的轻吟一声：“阿姨先睡了，降温这方面就麻烦你了。”要一直擦哟，不要停。说完，白若雪说睡就睡，没一会便呼吸平稳的靠在陈卓怀里。她从小长到大，对男人都是万般戒备，从未体会过在男人怀里的感觉。这一抱让她心里非常踏实，又有种奇妙的感觉。时间一分一秒的过去，也不知过了多久，白若雪悠悠醒来，伸了个懒腰。这几乎是她长大以来睡得最舒服的一觉了。自从父母和姐姐死后，肩上背着白家的担子。他几乎殚精竭虑，几十年来每天睡觉都会被惊醒。算下来，每天睡眠时间其实也就四五个小时，甚至后来实力强大了，三五天才会睡上一觉。好久都没有如此惬意过了。醒了，舒服一点了吗？陈卓温柔的看着怀里的白若雪，嗯，白若雪用鼻音发出重重的恩声，软绵绵的将头搭在陈卓肩上。但是我肚子有点饿，饿的难受。白若雪委屈道：“阿姨。”我去给你做饭还不行吗？你躺好，别乱动啊！陈卓不放心的交代了一句，扶着白若雪躺在沙发上，这才一步三回头的走进厨房。白若雪半个小脑袋露出沙发，偷偷看着在厨房忙碌的陈卓，眉眼中尽是数不清的温柔。他从没想过
原来生活还可以这么轻松惬意。难受了，有人哄着；想睡觉了，有人当抱枕；说一句饿了，就有人跑进厨房做饭。看着那道年轻的背影，白若雪突然觉得心脏开始扑通扑通的跳着，每一下都是那么沉重有力，却又有些心慌。这难道就是爱吗？白若雪猛地摇了摇头，眼神中的温柔也被冰冷覆盖。不对，自己接近陈卓，只是为了把他变成舔狗，变成自己的裙下之臣。陈卓还没爱上自己呢。自己凭什么先爱上他？饭好了吗？我都饿了。白若雪站起身子，轻手轻脚走进厨房，伸出双臂，从背后抱住了陈卓。你怎么起来了？不是让你好好躺着吗？陈卓转过身子，满脸严肃的看着白若雪。阿姨肚子饿吗？白若雪红唇轻轻张开，粉嫩的舌尖舔了舔嘴唇。下一秒，陈卓将白若雪拦腰抱起，霸气的将她放到了沙发上。我让你好好躺着，没我的命令不准起来。白若雪一时间被陈卓这霸气的话镇住了，只觉得心脏扑通扑通的，快要跳出来了一样，双手护在胸前，呆呆的看着陈卓。等陈卓再次进入厨房，白若雪才反应了过来，再次从沙发靠背上露头，满脸俏皮的说道：“小朋友，你好凶呀，真是吓死阿姨了呢。”厨房里的陈卓回头看了白若雪一眼，满脸宠溺的无奈一笑：“过来吃饭吧。”陈卓将做好的饭端到餐桌上，其实也并不是啥好玩意。一碗加了糖的白粥，他自己平时不做饭，而且白若雪家也没什么吃的。再说了，不展示自己笨拙的厨艺，怎么能让白若雪觉得更加感动呢？没力气！白若雪抬起胳膊，有气无力地喊着。事到如今，陈卓对他又是哄睡又是做饭的，刚刚得知他得病了还那么慌张，白若雪心里八成确定陈卓已经喜欢上自己了，至少也是有好感。既然如此，那就该趁热打铁。争取一天之内让陈卓对他死心塌地。陈卓走过去，拉着他的胳膊，将他拉了起来。白若雪身子顺势倒在了陈卓怀里，没力，动不了一点。白若雪抬着头，双眼直勾勾盯着陈卓。唉，陈卓左手穿过他的腰，搂着他走向餐桌。坐到餐桌旁，白若雪看着桌上的白粥，又抬头看了看陈卓。就这个呀？白若雪有些不满。难道自己只配喝粥吗？这次也得有个小咸菜吧。我，抱歉，我没学过做饭，我以后会慢慢学着做的。陈卓挠着头，满脸窘迫的样子，像极了一个什么都不会的大男孩。以后会慢慢学着做，做给谁吃？要是做给阿姨的话，阿姨的要求可是很高的哦。白若雪出声调笑道。陈卓闻言，脸疼的一下就红了，慌忙低下了头，这表现就像被白若雪猜中了心事一样。白若雪见状，心中有些暗喜。看吧，别管年龄多大，只要是男人，就逃不过老娘的法网。榆木脑袋又能怎么样？不还是沦陷在老娘的石榴裙下了？谁要给你做了？赶紧吃吧！陈卓嘴硬道：“好，阿姨吃。”白若雪拿起勺子，一点一点喝了起来。白粥甜甜的，但比不过她的心甜。或许身边有这么一个小男人是一件不错的事情呢。哎呀！白若雪发出一声娇呼，一滴白粥顺着精致的下巴滑落，落到了裹着肉丝的修长美腿上。白若雪拿起纸巾擦了擦。却在腿上留下了一片湿乎乎的白印，一会去换了，先喝粥。陈卓出声，终于在陈卓的监视下，一碗白粥下肚。白若雪被这暖乎乎的东西弄得身上有些燥热，将身上的睡裙往下扯了扯，肩带也滑落到一边，整个人看起来都有些凌乱。咚咚咚，一阵敲门声响起，白若雪皱了皱眉，不知道谁会来找自己，难不成是楼上楼下的邻居？来了，白若雪起身走到门边，将房门打开，屋外。白傲天笔直的站着，当他看到开门的是母亲后，心里一下子就松快了许多。但是视线往下看去，注意到母亲的大腿上有一滩白渍的时候，他怒了。那一抹白渍明显就是从上往下流下来的。再往上看看，母亲衣服凌乱，头发也有些潮湿，脸上和身上更是红了一大片。霎时间，白傲天脑子里浮现了无数影片：什么朋友的妈妈，借宿的阿姨。他不敢相信冰清玉洁的母亲。为什么会沦陷在陈卓这么一个毛头小子手里？你来干嘛？没看到陈卓在我这，白若雪压低声音冷斥道：“所以呢，您打入陈卓身边是为了拿下他身后的陈家，还是为了满足自己的一己私欲？”白傲天眼神阴翳，冷声质问着：“闭嘴！你在胡说些什么？坏了我的计划！你等着！”白若雪时刻注意着餐厅内的陈卓，见陈卓往这边走来，白若雪马上狠狠瞪了白傲天一眼，随后装作不认识白傲天。您好，请问您找谁？谁啊？说话间，陈卓走到了白若雪身边。
大手顺势搂住了白若雪的纤腰。是你，你来这里干什么？陈卓将白若雪拉到身后保护起来，随后满脸警惕的盯着白傲天。路过，白傲天冷冷出声，他不敢忤逆母亲，哪怕知道母亲已经背叛了自己从未见过的父亲。以后离我的女人远点，她要是出了什么事，别怪我灭了白家。陈卓冷哼一声，直接将防盗门关上。白若雪定定的看着陈卓。面前这道身影如此的伟岸，如此的高大，难道这就是被男人保护的感觉吗？被吓到了吧？没事的，就是我的一个手下败将。陈卓转头抱住白若雪，轻声安慰着：“没事，阿姨不怕的。”白若雪摇摇头：“好了，时间差不多，我该走了。差点忘了正经事，那天我在你家抓了一只小狐狸，但是这只小狐狸跑了，抱歉啊。”陈卓煞有其事的道着歉。白若雪眼底闪过一丝慌乱。但还是被很好的隐藏起来，后退一步，从陈卓怀里离开，轻轻摆手：“没事的，小白他已经回家了，就是刚刚跑出去玩了，所以你才没看到。”陈卓闻言，脸上的歉意变为轻松：“这样啊，那小狐狸叫小白，还挺可爱的，有时间我再来找他玩。”阿姨再见。陈卓挥了挥手，推门走了出去。陈卓离开后，白若雪俏脸含煞，拨出一个电话，将白傲天叫了回来：“妈！”白傲天推门进来。脸上的表情依旧阴翳，他白若雪什么话都没说，抬手给了白傲天一个巴掌。你还知道我是你妈？刚刚你说的什么混蛋话？白若雪冷斥道。他可没忘了刚刚儿子看自己的眼神，还说出自己接近陈卓不是为了家族，不是为了将陈卓变成白家的助理，而是为了满足自己的私欲。这是一个儿子该对母亲说的话吗？而且白傲天明知陈卓在自己这里，竟然还敢找过来，幸亏是自己反应及时。不然，计划被白傲天打破。陈卓知道了自己的真实身份，那之前的付出全都白费了。妈，你为了陈卓打我，你竟然为了陈卓打我，我是你儿子啊！白傲天满脸不解的抬起头，明明是母亲自己沦陷在陈卓的攻势下，还在私宅里做了这种事情，现在母亲竟然还堂而皇之的装傻充愣，甚至为了和情夫约会，打自己这个亲生儿子，不该打你吗？你就是该打。陈卓此人城府很深。刚刚，但凡露出一丁点破绽，你我全都没有好果子吃。陈家的老东西对他的保护可不是闹着玩的。李总督那天在城关的喊话，你也不是没听到。若是被他们知道老娘刻意接近陈卓，老娘吃不了兜着走。白若雪满脸恨铁不成钢的瞪着儿子，被人家打伤了就好好在家里养伤，又出来跑东跑西的乱折腾，还差点把自己的计划全毁了。呵，什么时候偷欢也叫计划了？您不是执行计划吗？计划就是这个，就是这个。您是打算给陈卓生的孩子来维持你们之间的关系吗？白傲天大吼着，伸出手指着母亲凌乱的衣服和腿上的白字。轰！白傲天甚至还没说完，白若雪身上的气势猛地一变，一脚踢出，将白傲天踢飞了十米开外，撞到走廊的墙壁，才堪堪停下。我装病喝了白粥，漏了一点在腿上，这也要向你解释吗？白若雪深深的看了自己儿子一眼，猛地将门关上。白傲天呆呆的坐在地上。眼看着伤口崩开，鲜血止不住的往外流。母亲，你，白傲天张了张嘴，可看着已经关闭的大门，良久都没有说出话来。少爷，我们走吧。夫人心里有气，才会对您出手的。白红突然出现，将白傲天搀扶了起来。我们走。白傲天强压着心中怒火，一瘸一拐的跟着白红走了。扪心自问，母亲说的话他信，但是也不信。母亲这些年守身如玉，为自己从未见过的父亲守贞。从这一点上看，母亲确实不可能和刚认识没几天的陈卓做什么。但母亲腿上的，即便是白粥，她衣服凌乱，又该怎么解释？她身上为什么会发红？生病了？不，武将强者怎么会生病？武将强者生病的几率几乎为零。离开了白若雪私宅的陈卓，径直回了家。他可没忘了在叶晨身上获得的气运值，整整九万多点，不抽一波奖怎么行？陈卓将自己关在房间里，心神沉入系统。系统直接给我来一波十连抽，丁十连抽使用成功，获得技能经验卡星号二兽王精血增加卡星号八，技能经验卡提升技能等级，兽王精血增加卡，每张可提升 1% 之一兽王精血。系统这个提升技能等级，我有什么技能可以提升？丁宿主当前可提升技能一击必杀，绝对防御，那给我提升一下一击必杀。丁技能经验卡使用成功，一击必杀升级，丁一击必杀 LV 2目标血量低于 15% 时，有十分之一概率触发一击必杀，无等级限制。陈卓眼睛一亮，
，目标血量低于 15% 比起原来的提升了5点。别看就这么5点，有时候血量多一点点，一击必杀都没有用。再来一张技能经验卡，给我用到绝对防御上。陈卓迫不及待的开口：“丁技能经验卡适用成功，绝对防御升级。丁绝对防御 L V 2开启绝对无敌模式，无视武将之下攻击并反弹伤害，一百气运值秒六啊！这下子。”几乎武将之下真的无敌了，陈卓兴奋的直喘粗气。无视武将之下的攻击，并且反弹，意味着自己不光可以做到武将之下绝对防御，还拥有了攻击手段。这下可以无视自己的战力能否对别人造成伤害了。反正别人打自己肯定会受伤。系统你牛逼666。兽王精血增加卡给我用了，顺便再来一个十连抽。陈卓搓了搓手，丁兽王精血增加卡使用成功，丁十连抽成功。宿主获得宝鼎丹炉一个，炼丹师技能星号一，丹师手册星号八，丁宝鼎丹炉，神品炼丹炉，系统出品必属精品，丁丹师手册，使用丹师手册可提升炼丹师技能等级，炼丹师技能，神品炼丹炉，连着经验手册都来了，系统，你这是想让老子转职炼丹师啊？不可能，绝对不可能！陈卓气如敝履，炼丹师这一行，苦阿一炉丹要炼一天，十炉里有八炉炼不成。除非他傻了，才会去当炼丹师。算了，把丹师手册都加到炼丹师技能上吧，反正留着也没用。丁丹师手册使用成功，当前炼丹师技能 LV 8炼丹师技能 LV 8炼制神品丹药成功率 30% 天阶丹药成功率 70% 地阶丹药成功率 80% 玄阶黄阶成功率均为 100% 别诱惑我，炼丹是不可能炼丹的。给我打开个人信息。陈卓大手一挥，丁姓名。陈卓，年龄1 8岁，天赋，神品掠夺 LV 一，今日剩余次数0 S S S 级是神剑 ，S S S 级暗影豹，五等级吞噬天赋 ，S S S 级火系天赋，气运值 78,000 点，道具，兽王精血剩余11炼丹师技能 LV 8绝对防御 LV 2梦境侵袭星号一，信息探测器，一击必杀 LV 2气血510点。五者五阶，不错，再有六天，老子就能突破到武士了。气运值先留着吧，三天后的阻击马云飞，万一出了什么幺蛾子，还能应个急。陈卓思考了一下，关闭了系统。系统刚刚关闭，陈卓正打算睡上一觉，养精蓄锐的时候，一阵吼声顺着窗户传来：“臭小子，赶紧过来，你爸妈回来了，还给你带了个小媳妇。”陈卓疼的一下坐了起来，转过头，只见陈豹正骑着青翅鸟悬浮在窗外，快点啊！你爸妈给你带小媳妇回来了，陈豹激动地喊着。陈卓慌忙伸出手指，放在嘴前面做嘘声的动作。这特么的老爷子也不看看，这是什么场合？这又是谁家的地皮？这里住着的又是什么人？这是李家的地方啊！一墙之隔就是李清雪的房间，往下还是李云飞夫妇的卧室。当着人家的面喊着给自己找了个小媳妇，这合适吗？真的不怕李云飞跑出来暴揍咱爷俩吗？快点啊，出来！你小媳妇都等不及了。陈豹急切道：“别喊了！”陈卓压低声音，朝着陈豹拱了拱手，拔腿往楼下跑去。楼下，李清雪站在客厅，望着陈卓的眼神中是无尽的幽怨。“那个，你别听老爷子胡说。”陈卓的脚步顿住，心中庆幸李云飞和吴云并不在家里，要不然以李云飞这个女儿奴的性格，弄死自己都没准。咔嚓，李云飞的卧室门被拉开，李云飞夫妇走了出来，正巧与站在楼梯上的陈卓撞了个对脸。陈卓脸上的笑容一下子就僵住了。师傅、师娘，你们也在啊？陈卓满脸心虚，心中暗骂：老爷子太咋呼了，这种事情不要拿到明面上来说吗？尴尬死了！哼！李云飞瞪了陈卓一眼，直接跑出去找陈豹理论去了。那个，吴云张了张嘴，半天也没说出什么来，带着尴尬回屋了。见状，陈卓才松了口气，迅速下楼，跑到李清雪身边。我爷爷他就是说着玩的，找什么小老婆？你我还没搞定呢，咱不玩花的。说完，陈卓抱着李清雪，狠狠地亲了一口，闪开，找你的小老婆去吧。李清雪一脚踩在陈卓脚面上，疼得陈卓滋哇乱叫。趁这个机会，李清雪推开陈卓，快步上了楼。哎，爷爷哟，你可害惨了我喽！陈卓叹了口气，垂头丧气地往门外走去。小老婆可以有，但是你咋咋呼呼的咋呼什么？这下好了。小老婆没见着呢，大老婆先闹起了脾气。门外，李云飞、陈豹二人缠斗在一起。李云飞气得直喘着粗气，
，大脸憋得通红，死死的拉着陈豹的衣领子。你这老东西，给我说清楚，婚约都定下了，你现在给陈卓找小老婆，太不拿我李家当回事了吧？这婚不结了，我给我闺女令泽良婿去。李云飞气得呼呼的，差一点都要绝过去了。弟妹，你不知道吧？我李老弟外面也有。嗯，老李，你做贼心虚个什么劲？陈豹朝着楼上大喊。话都没喊完，就被李云飞捂住了嘴。李云飞心虚的往楼上看了一眼，见吴云没探出头来，这才松了口气，脸上也有一副严肃的表情，还上了温和的笑容。老陈，你说你这是干什么？我就说两句撒撒气，你这是憋着劲要搞得我家破人亡啊？陈豹哈哈一笑，一副小人得志的样子。我给我孙子找小老婆，你不同意？你看，你这是说的什么话？我全当没听见啊，我没听见。李云飞摆着手，慌忙跑进了屋里。本来他也没怎么生气，全想着靠这件事跟陈豹掏弄几坛子好酒呢。现在陈豹要接他的老底，他哪还敢继续演戏了？老爷子，你可害惨了我喽！陈卓苦笑着走到陈豹面前，这下李清雪的气短时间内是不会消了，自己在老岳母那恐怕好感度也是大大降低，以后惹了李云飞生气没人保了。什么惨不惨的？啥事？你老丈人给你兜着，老子这捏着你老丈人的把柄。陈豹拍了拍胸脯。就凭李云飞那怕老婆的劲，这把柄就是个天大的杀手锏。行吧，我爸妈什么时候回来了？怎么还带回一个小老婆？您老不能是诓我呢吧？陈卓脸上带着怀疑。爸妈回来没问题，但是带着小老婆，这问题可就大了。原剧情里可是没有小老婆出现的，难不成是自己杀了叶晨，出现蝴蝶效应？剧情改变了？哪那么多废话，回家看看就知道了。陈豹将陈卓的坐骑青翅鸟叫了过来，随后陈豹直接骑着自己的青翅鸟。冲天起，陈卓见状也只能无奈的爬上了青翅鸟。等等，我倒是想看看你小老婆长什么样。李清雪穿着一身白色长裙从屋里走了出来，脸上甚至还化了淡妆，显然就是打着去争奇斗艳的准备。别瞎想，老爷子胡说的。陈卓无奈一笑，但还是拉着李清雪上了青翅鸟背，追上了老爷子陈家一片豪华的庄园内，坐落着一栋类似古堡一样的建筑。古堡门口。一对中年男女正带着一个身材高挑、修长、身着普通的白色 T 恤、浅蓝色牛仔裤的御姐站在那里。中年男女自然是陈卓的父亲陈凯旋以及母亲徐丽。啧，老爷子怎么还不回来啊？别是小卓没在李家，我都说给他打个电话就行了。老爷子非要亲自去叫。陈凯旋发着牢骚：“别着急嘛，估计快回来了，没准小卓正修炼呢。他天赋那么高，又拜了李总督为师，肯定是要勤加修炼啊。”徐丽摆了摆手，小杰，我家小卓可是双 SS 级天赋，老厉害了，还被武王强者收为亲传弟子。一会他回来了，我介绍你们认识。陈凯旋等得无趣，便向沈玉洁推销起了自己的儿子。他对这个旧有之女非常满意，聪明乖巧，善解人意。最重要的是，他现在父母双亡，一个人住在隔壁室。这要是被陈卓娶了，以后省得有过年回谁家的纠纷，也不存在帮小舅子的麻烦。这简直就是做老婆的完美人选啊！你胡说什么？徐丽抬手掐了陈凯旋一下，怎么儿子的天赋随便往外说？不知道这是机密吗？嘿嘿，没事，小杰是自己人。徐凯旋给老婆递去眼神，反正他心里已经将沈玉洁当成了儿媳妇，而且沈玉洁似乎天生脑子里缺根弦，是不会出去多嘴多舌的。哇，陈卓哥哥这么厉害啊！双 SS 级天赋比我厉害多了。沈玉洁脸上闪过一丝呆滞。欢欣雀跃的鼓起了掌，徐丽看着沈玉洁这副样子，不禁有些心疼，却又狠狠瞪了自己老公一眼。找什么女人不好，非给儿子找个智力有缺陷的，万一影响后代怎么办？陈凯旋拉着徐丽往一边走了两步，随后低声道：“这孩子不是傻，就是呆萌。他小时候做过智力测试，跟常人没什么差别，而且看人家的天赋比咱俩都高，还是三级炼丹师，这样的儿媳妇哪里找？缺点不就是他脑子转得慢一点吗？”有些时候，缺点也是优点啊。陈凯旋看了一眼自己老婆，太聪明了，不好。谁不希望自己的老婆是个白痴美女啊？又好骗又好看。哼，反正小卓不满意，我看你怎么办。徐丽白了陈凯旋一眼，不再说话。放心吧，他不会的。陈凯旋神秘的笑了笑，自己儿子怎么样，他能不知道吗？估计这小子看见沈玉洁，口水都得流出来。没一会，两只青翅鸟从天而降。陈卓跳下青翅鸟，便和父母抱了个满怀，回来了，玩够了没？陈卓笑道：“要不是你爸，我们早都回来了。儿子天赋这么高，开心的我们好几天都没睡着。”
。徐丽责怪的看了一眼陈凯旋，要不是陈凯旋回来的路上，非得捎上这个旧友之女，他们昨天就该到家了。别听你妈瞎说，她好几天没睡，是跟她的老姐们挨个打的电话。放心，你妈没说你的天赋，就说你小子出息了，快得意死她了。”徐凯旋笑道。“好了，别叙旧了，有什么话咱们屋里说。”陈宝招呼着几人往屋里走去。他可是看得出，现在的修罗场，李清雪和沈玉洁之间恐怕不会那么简单的就算了。至少李清雪从到了这里，就一直盯着沈玉洁看。好好，先进屋再说。陈卓拉着李清雪，身子有意无意的隔在两女中间。他怕呀，怕李清雪这个小醋包气死。事实也正是如此，李清雪气的脸上都有些发红。沈玉洁与他的颜值不分伯仲，但是身材这方面，李清雪自愧不如。沈玉洁至少要比他高一个头。一双大长腿，又穿着牛仔裤修身，就连李清雪一个女人看见了都移不开眼睛，身材更是好的不得了。小妖估计一只手都能掐住大半，简直就像漫画里的魔鬼身材，更何况还是短发玉洁脸，给人的征服欲满满。李清雪就不信陈卓不动心，哼！李清雪撅着嘴掐了陈卓一下，哎呦，你干嘛？陈卓此时正看着沈玉洁入神，被李清雪这么一掐，下意识的叫了出来。一瞬间，四人的目光全部集中在李清雪身上。李清雪害羞的低下了头：“清雪，你看，叔叔和阿姨也不是故意的。叔叔阿姨刚刚回来，才知道你和我们家小卓订了婚约。你看，你怪叔叔阿姨吧，千万别怪小卓。”徐丽走到了李清雪身边，边说着，还边亲热的挽住了李清雪的胳膊。她满脸歉意的表情，还真的让李清雪说不出什么来。毕竟人家确实不知道这件事。阿姨，没关系的。李清雪勉强的笑了笑，跟在陈卓身后进了屋。唉，徐丽叹了口气，她要是知道儿子已经和李家结成了婚约，肯定不会让陈凯旋带着沈玉洁回来的。出现这种事，李家肯定也压着火气。老混蛋！徐丽狠狠掐了陈凯旋一下，陈凯旋吃痛，但没敢叫出声，心中委屈的不行。儿啊，老爹可是为了你的终身幸福，才背上了千古骂名，以后得好好孝敬爹啊！一行人进屋。坐在了客厅的沙发上，陈卓自然是被安排在最中间、万众瞩目的位置。毕竟他是今天的主角。嗨嗨，我先互相介绍一下，这是我儿子陈卓，现在是断体。卧槽，你什么时候无者无阶了？陈凯旋大手停留在陈卓肩膀上，满脸的震惊。如果他没记错的话，儿子觉醒天赋到现在还不到半个月吧？寻常人从普通人到武者，怎么着也得花上一两个月，还是在资源敞开了使用的情况下。陈卓即便是双 S S 级天赋，他也没理由这么快突破武者呀什么。武者五阶了，儿子出息了。徐丽满脸雀跃的抱住了陈卓。不到半个月，从普通人变成武者五阶，这是什么概念？按照这个速度下去，岂不是一年就能成就武王？行了，废什么话，继续介绍。陈豹冷哼一声，自己这儿子儿媳平常天南海北的到处跑，连孙子的武道修炼的如何都不知道，简直不配为人父母。嗨嗨。那我继续，这位是沈玉洁 ，S 级火系天赋，和小陈同岁，不过没在上学。他拜了林氏海城市的丹道宗师火舞为徒，现在已经是三阶炼丹师了，不是徒弟，是小弟。火舞是我老大。沈玉洁出声反驳：“好好好，是老大是老大。”陈凯旋点了点头。他的父母在一次凶兽攻城中不幸阵亡，这孩子从小就跟着老大一起生活。后来他老大出城寻找灵草，不幸失踪，便独自一个人生活。这次我回来的路上遇见了他，便将他带了回来。小卓，你们好好认识一下。陈凯旋朝陈卓使了个眼色，这最后一句话毫无疑问的迎来了徐丽一个大大的白眼。李清雪还在这里，怎么能说这种话？嗨嗨，你好，请问你是不是还有个师弟师兄什么的？或者，你老大还有别的小弟吗？那个兄弟不会还姓叶吧？陈卓看着沈玉洁，其实从见到沈玉洁的第一眼起。陈卓便发现了他的身份，系统直接提示遇到了天命之女，还将沈玉洁的个人信息调了出来。丁姓名，沈玉洁，年龄25天赋 S 级火系天赋，职业三阶炼丹师，炼制黄阶丹药成功率为70玄阶丹药成功率为30气血200点，武者二阶，好感度40不设防。一般出现的天命之女，全都是主角身边的女人。所以陈卓才会怀疑沈玉洁会不会有什么师兄弟或者亲生的兄弟啊？你怎么知道的？我真的有个好兄弟，但是我兄弟不姓叶，他姓林，叫凌晨。
。沈玉洁仿佛天生比别人慢半拍，就连脸上惊讶的表情也慢了半拍。陈卓问完话，他足足呆立了十几秒，才一拍小手，满脸惊讶的说道：“哦，那他现在在哪呢？没有跟你过来吗？”陈卓继续循循善诱，能提前知道气运之子的存在。以及他所处的位置，陈卓就能提前布置很多事情了。你们聊吧，我先走了。没等沈玉洁回话，李清雪先站了起来，俏脸含煞，一双美目瞪了陈卓一眼，随后拔腿就走。他来就是看陈卓的态度的。现在陈卓把他晾在一边，各种跟沈玉洁搭话，甚至还问起了人家的师弟，这是在查户口本吗？下一步是不是就要把人家哄上床了？等等，阿姨给你解释。徐丽瞪了儿子一眼。随后拉着李清雪走了出去，陈凯旋则是拉着陈豹逃离了现场，给自己创造二人世界的机会。客厅中一下子只剩下了陈卓两人，但沈玉洁没有感觉到丝毫不适，反而越发放松，坐到沙发上吃起了面前的水果。你还没回答我问题呢，你那个小兄弟修为怎么样？也是炼丹师吗？几阶的？陈卓追上去继续逼问。沈玉洁抬起头，小嘴被几颗葡萄塞得鼓鼓囊囊的，跟只小松鼠似的。紫红色的汁水顺着嘴角流下来，滴在白色 T 恤上，留下一点点污渍，却也在白嫩的脸颊上留下了一条紫红色的细线。嗯，老大说，食不厌。什么捕鱼？沈玉洁说完，低下头继续吃葡萄。沈玉洁这个御姐身，御姐音，就连俏脸也偏向高冷御姐，但行为举止却像个呆萌的小萝莉的样子，看得沉着垂涎欲滴，恨不得扑上去狠狠咬两口。反差萌御姐，长相高冷。但内心各种软萌，这种反差美女谁不爱啊？你还是个炼丹师，你会炼制什么丹药呀？陈卓继续问道。沈玉洁又吃了几颗葡萄，艰难的吞咽下去后，抬起头，满脸呆萌的看着陈卓，似乎是反应了过来，手上白光一闪，桌面上出现了几十个拳头大小的罐子，这些我都会做。沈玉洁脸上带着一丝骄傲，妈的，果然炼丹师都有钱，这妥妥的小富婆了。陈卓看着桌子上的丹药，不禁感叹：桌上最次的都是黄阶气血丹，五万块一枚的那种；好一点的，甚至有玄阶气血丹、玄阶疗伤丹，这些东西十几万、二十几万一枚。即便桌上的丹药都按照五万块一枚来算，一瓶里有十颗，这里二十几瓶，也就是两百多枚。二五一十，这一桌丹药保底一千万起跳。看来炼丹也不是不行啊！陈卓摸着下巴感叹一声。沈玉洁一个三阶炼丹师都有如此身价，自己堂堂八阶炼丹师肯定比他强多了呀！哎，炼丹师的等级是怎么分的？八阶炼丹师是不是很牛逼的那种？陈卓问道。八阶炼丹师，陈卓的问题一时间让沈玉洁的脑子没有转过弯来。这世界上有八阶炼丹师吗？我不知道。老大说他是炼丹宗师，说我下一步也能变成炼丹宗师。炼丹宗师十炉能出一炉地阶丹药。老大还说。在网上的丹王级炼丹师有概率炼制出天阶丹药，但是这世界上的丹王有一、二，我忘了，但是一只手肯定可以数得清。沈玉洁掰着手指头数了半天，最终决定不再为难自己，低下头继续吃起了葡萄。这么说的话，炼丹师分为五个等级，一级到三级，在网上就是宗师，然后就是丹王，对吗？陈卓满脸激动地问道。如果按照这样算的话，自己岂不是丹王之上？世界最顶尖的炼丹师了，丹王才有概率炼制出天阶丹药，而自己炼制天阶丹药的成功率可是高达 70% 应该是这个样子的吧？你可以问问我老大。沈玉洁点点头，问你，你老大不是失踪了吗？陈卓满脸疑惑。沈玉洁继续吃着，半晌才身子一顿，整个人僵在了原地。哎呀呀，老大嘱咐我不能说的，完了完了，要被老大打屁股了。沈玉洁再没了吃葡萄的心思，整个人哆嗦着坐在了沙发上。仿佛是即将要面临什么大恐怖一样。怎么说？你知道你老大在哪？他很安全，只是藏起来了，对吧？陈卓非常笃定，这其中肯定有什么大秘密在。沈玉洁的老大，炼丹宗师，受万人敬仰的存在，现在竟然会因为什么事情躲起来？第一，这件事肯定不小；第二，问清楚这件事情，没准有利可图。不行，老大不准我跟外人说的。沈玉洁固执的摇了摇头。我问你，你来我家是干嘛的？给我当小媳妇的，对吧？那就说明我已经不是外人了，我是你的老公啊。夫妻是一体的，怎么能算是外人呢？可，可陈叔只是带我过来看看，没说让我嫁给你。沈玉洁皱着眉头，一时间不知道该怎么回答。好像事情真的是陈卓说的那样子。刚刚陈卓的爷爷
，也说自己是陈卓的小老婆。既然是夫妻的话，好像没什么话不能说的。嫁不嫁的，进了我家的门就是我的人。再说你父母双亡，老大也不在身边，我就是你最亲近的人了。你什么事情都瞒着我，让我很伤心啊。陈卓叹了口气，做出一副委屈的样子，身子蜷缩到了沙发上。陈卓做出这一幕，看得沈玉洁心里充满了愧疚，好像真的是自己做错了。按照陈卓这么说，自己现在已经是他的小媳妇了。老大躲起来这么大的事情，怎么能瞒着他呢？老大说过，夫妻之间最重要的就是信任，怪不得他会这么委屈。那个，是我错了还不行吗？对不起，我不该瞒着你的。你别委屈了，我告诉你还不行吗？沈玉洁坐到了陈卓身旁，小手轻轻抚摸着他的后背。记忆中，小时候他哭的时候，妈妈就是这么哄他的。陈卓依旧低着头，看起来情绪非常低落。那我把这些丹药给你，就当赔礼道歉还不行吗？沈玉洁将桌上的丹药都收进了储物戒指，随后将储物戒指摘下来放在手心里，递到陈卓面前。陈卓这才抬起了头，但还是满脸委屈的道：“叫声老公听听。”老公，沈玉洁马上乖巧的叫了一声：“好了，现在老公不生气了。”陈卓坐直了身子，一边暗骂自己是个畜生，一边将沈玉洁递过来的储物戒指收下。“嗯，谢谢老公原谅我。”沈玉洁雀跃的点点头，心中更是将陈卓捧上了神位老公这么好哄，只拿了自己一点丹药，就不计前嫌的原谅了自己，实在是太好了。不对，以前没有别的男人让你这么叫他吧？或者别的男人哄着你去做一些奇奇怪怪的事情？陈卓眯起了眼睛，沈玉洁这么漂亮，还这么好骗，要是落到有心人手里，那后果根本不堪设想。没有，别说别人了，就连老大都不敢摸我，我的天赋是毒火，是带有火毒的。然后我整个人都有毒了，吃饭都不能和别人一起吃。不信你摸摸。沈玉洁伸出了右手，左手也跟着伸了出来，放到右手手腕，将一层薄如蝉翼的肉色手套脱了下来。那还是算了。陈卓摇了摇头，心中突然觉得他有些可怜。原来这丫头不光大脑有缺陷，还一直带着一层假皮生活，又父母双亡，怎么这厄运专找苦命人呢？不过想想也是，气运之子的女人一半都有凄惨的身世。然后被气运之子各种救赎，最后以身相许。对了，你的天赋有毒，练出来的丹药不会也？不会的，隔着炼丹炉呢。沈玉洁连忙摇头。那就好，现在跟我说说你老大的情况吧。陈卓沉吟一声，他还是对沈玉洁的师傅比较感兴趣。堂堂炼丹宗师，肯定有无数强者有求于他，怎么会被逼得落荒而逃呢？我老大其实……沈玉洁话说了一半，大门打开，李清雪红着眼眶跑了进来。清雪。陈卓赶忙站起身子，正以为李清雪要大闹呢，谁知李清雪直接越过了陈卓，扑上去抱住了沈玉洁。妹妹，我不知道你这么命苦，你真的好惨啊！李清雪哭得一抽一抽的，用力将沈玉洁抱在怀里。起初她被徐丽叫出去的时候，心里还是生气的，但听徐丽说完沈玉洁的身世，她绷不住了。从出生开始，沈玉洁就永远比别人反应慢，疑似大脑中有缺陷。十三岁，父母双亡。一个人靠着陈家的接济为生，后来被他的老大带回去，好不容易得到了一个依靠。十八岁觉醒天赋，又觉醒了一个 S 级的毒火天赋，注定了他这辈子只能孤独终老，不可能与别人亲近。现在他一直依靠的老大还失踪了，彻彻底底成了孤家寡人一个。怎么就麻绳专挑细处断，厄运专找苦命人呢？这丫头命太苦了！卧槽，转性了！陈卓瞪大了眼睛，嘴巴也张大到合不拢。徐丽暗暗一笑，深藏功与名，不同于客厅内的温情。楼上，陈老爷子的房间里，陈豹冷着脸，额头轻轻抱起，伸出手指了指书架：“去把家法给我拿过来。”啊，这大喜的日子，拿什么家法？陈凯旋缩了缩脖子，心里害怕的不行。啧，让你拿你就拿，废话这么多。陈豹怒目圆睁，陈凯旋无奈，只能从书架中掏出一个胳膊长的锦盒，打开锦盒，里面是一柄小腿一样粗细。还带着倒刺的狼牙棒，爹，加法！陈凯旋蹲在陈豹面前，将锦盒双手奉上。陈豹狰狞一笑，将狼牙棒握在手里，随后猛地下劈。陈凯旋顿时发出了死了爹一般的嚎叫声：“他妈的，你他妈的，老子就知道你小子没安好心，给小卓带回来个毒老婆，老子今天要大义灭亲！”陈豹连着砸了十几下，疼得陈凯旋在地上抱头痛哭。两人实力相当，都是武将。所以这十几下造不成什么实际伤害，但是疼是真疼啊，心理阴影也是真的深。从小他可没少挨着狼牙棒的锤，导致他现在看到狼牙棒
都会下意识的抱头蹲在地上。爹，误会，都是误会啊！我有要解他的毒，小卓是你孙子，也是我亲儿子呀，我还能害他不成？真的，陈豹满脸狐疑，但还是收起了狼牙棒。真的，药材我都准备好了，只要有一个丹王出手，炼制一枚天阶万毒丹。我敢保证，小卓肯定对沈玉洁身上的毒素免疫，而且吃了天阶万毒丹，往后不管什么毒，对小卓都造不成伤害。这简直就是一举两得，一石二鸟啊！陈凯旋邀功似的从储物戒指里拿出了一大包各种草药，足足十几份。陈豹脸上转怒为喜，随后直接笑了出来。陈凯旋见状也跟着笑了起来：“笑，你笑你妈呀！”陈豹怒骂一声：“爹，我妈看着您呢。”陈凯旋伸出手指了指书桌上母亲的照片，陈豹自行伸出手掌嘴，对着老婆的遗像来了个啾咪，以示歉意。随后抡圆了狼牙棒，狠狠砸了下去。他妈的找丹王炼制天阶万毒丹，真不知道这小王八蛋怎么想的。先不说丹王炼制天阶丹药，最多十炉出一炉，运气不好了，炼十几炉都出不了一炉天阶丹药。光是丹王去哪里找，就是个难题。即便找到了，请丹王出手炼制天阶丹药的代价，也得掏空了陈家的家底。自己怎么就生了这么一个傻儿子呢？听着楼上的惨叫声，陈卓打了个哆嗦，随后继续安慰着哭成泪人的李清雪：“乖，咱不哭，以后好好照顾玉洁就行了哈。”西西恩，以后好好照顾他，把他带我家去，以后跟咱们一起上学。谁敢欺负他，我绝对不留手。李清雪抽泣着趴在陈卓的怀里，太惨了，沈玉洁实在是太惨了。刚刚自己还吃他的醋，还想着怎么让他离陈卓远一点。自己真该死啊！呜呜，而事主沈玉洁显然不在状态，甚至从始至终，他都不明白李清雪为什么会哭，只能一边吃着水果，一边小心翼翼的看着李清雪。李清雪看着他小心翼翼的样子，泪腺再次没绷住，刚被陈卓哄好，就又哭了起来。妈，你哄哄他，我带玉洁去里面做会。陈卓苦笑一声，拉起沈玉洁往自己的卧室走去。沈玉洁边被陈卓拉着，边回头望着桌上吃了一半的水果，就像是与爱人分离一般不舍。彭陈卓关上了卧室的门，将沈玉洁按到床边坐着。现在清静了，说说你老大的问题吧。沈玉洁咬着手指头，留恋着葡萄的滋味，半晌才回过神来。吴老大其实是快要突破丹王了，他准备了一大堆药材，在城外找了个山洞闭关了。放出这个消息，也是想看看他会不会人走茶凉。对了，老大还说他成了丹王，第一步就为我炼天阶万毒丹，然后找个对我好的，把我嫁出去。说是只要吃了万毒丹。就不用怕我了。嗯，我记得老大是这个样子说的。沈玉洁重重点头。对了对了，他还说成了丹王之后要参加什么丹道大会，只要成了第一名，就有什么兽王精血呢，可以用来当药引子。想了想，沈玉洁又补充上一句：“兽王精血。”陈卓闻言，兴奋的直接站了起来。他现在正缺兽王精血呢。兽王精血可以支撑他一直打出天赋七合技，几乎就相当于凭空提升了他的实力。简直就是一个 bug 般的存在，只可惜现在丹田里剩余的兽王精血不多了。现在得知那个什么丹道大会的第一名奖励就是兽王精血，陈卓哪里能不兴奋？毕竟他是八阶炼丹师，比什么狗屁丹王牛逼多了。他去了，这兽王精血不是随手拿吗？丹道大会什么时候开始？地址在哪？陈卓急匆匆的问道。呃 ，M， 应该还有一个月吧，就在海城市举办。嗯，到时候我要参加。陈卓重重点头。一个月后，正好是参加完三校争霸之后的空窗期，这下有事情做了。兽王精血估计到那时候也被自己用空了，正好可以拿丹道大会的兽王精血补上。而且丹道大会第一名的奖励肯定不止兽王精血这一种，先不说其他奖励了，获得丹道大会第一，身后必定会出现许多强大的追随者。毕竟谁会与一位动动手指就能练出天阶丹药的丹王交恶呢？参加丹道大会简直就是一举两得的买卖。对了，你刚刚说只要吃了天阶万毒丹，就不怕你身上的火毒了？天阶万毒丹的丹方你有吗？陈卓搓了搓手，沈玉洁尝得这么漂亮，还这么傻，呆萌，只能看不能吃，实在是太折磨人了。反正就是一个小小天阶丹药而已，自己炼制天阶丹药的成功率有 70% 呢。找找材料炼制一颗出来，岂不是马上当新郎？丹方，陈叔那里有，他还有药材，但是要等老大回来，不然没人会炼制。沈玉洁的小脑袋瓜摇的跟拨浪鼓似的，这不妥了吗？在这等我会，我马上去搞天阶万毒丹。陈卓大手一挥，兴冲冲的就要推门离去。可一只小手小心翼翼的拉住了他的衣角
，我还想吃葡萄。”沈玉洁用着一双楚楚可怜的大眼睛看着陈卓。蓝星的地势区别很大，别看白云市和海城市只隔了一百多公里，两个城市的生活环境以及气候那是截然不同。白云市地势平坦，气候宜人，盛产各种水果，基本可以做到一年四季水果不断。往地上撒一把水果的种子，来年都能长出果树。但海城市顾名思义三面环海，各种海鲜一捞一大把，但是想吃上个瓜果蔬菜那是难上加难。所以从小在海城市长大的沈玉杰见到葡萄，一下子就犯了馋嘴的毛病。行啊，去客厅吃吧，想吃多少有多少。陈卓揉了揉沈玉杰的小脑袋，顺着楼梯快步上楼。谢谢老公。沈玉杰快步跑到桌旁，将剩下的果盘抱在了怀里，随后一边往嘴里塞着果子。一边看着还时不时抽泣的李清雪，有意思极了，这可比电视好看得多。楼上惨叫声还没停下，陈卓站在门外不禁为父亲默哀，心中也很是庆幸。还好，老爷子隔辈亲，从没对自己动过手。混小子，八岁那年你偷老子的烟抽，该不该打？十二岁拿着手榴弹往坑里扔，炸了你们教导主任一身，该不该打？陈豹越大火气越大，每一下都抡圆了狼牙棒，狠狠地砸下去。陈凯旋抱头痛哭，心里暗骂老爹：“怎么还翻上旧账了？这刚回家第一天，不能就顶着一身包出去见人吧？”陈卓靠在门上，听着里面的大骂声，捂着嘴巴憋笑。万万没想到，老爹连扔手榴弹炸茅坑这种事情都能做得出来。咚咚咚，陈卓伸手敲响了房门。嗯，作为一个儿子，他还是仗义出手吧，免得陈凯旋被打死了。进来，陈豹扔了狼牙棒，坐在了太师椅上。陈凯旋感动的差点流出泪来。抱着狼牙棒放回了书架上，随后脸上的表情变得严肃，正襟危坐在父亲身边，甚至刚刚涕泪横流的脸上还出现了一丝丝笑容，就像没挨过打似的。嗨嗨，我正和你爷爷商议要事，你进来干嘛呀？陈凯旋呷了口茶，一脸云淡风轻，话语声中还透露着威严。哪来那么多废话？小卓找爷爷干嘛？陈豹瞪了陈凯旋一眼，陈卓则是从一进屋开始，便盯着地上那一大包药材。这就是炼制万毒丹的药材吧？对，你小子耳朵够尖的。嗨嗨，刚刚为父是在和你爷爷玩闹，别误会。陈凯旋脸上无光，急忙解释道。陈豹也连忙开口：“小卓，万毒丹没炼制出来之前，你可千万忍住，不然火毒入体，你每日都要承受烈火焚身之痛。”这话陈豹不得不说，自己孙子什么样，他还是很了解的。万一陈卓什么时候忍不住，那不直接嘎了？哦，我就是为了过来炼制万毒丹的。天阶万毒丹没错吧？陈卓将药材抱了起来，抬步往楼下走去。喂，你小子说什么？陈豹开口询问，陈卓却先一步跑出了房间。爸，小卓好像说他要炼制万毒丹。陈凯旋满脸不可置信的说道：“哦，炼制天阶万毒丹啊？啥？他要炼丹？这孩子又瞎搞什么？”陈豹急冲冲的追了出去。炼制天阶丹药的药材可是个顶哥的贵啊，可不能让这小子给霍霍了。爷俩追出去的时候，陈卓已经抱着药材坐在他卧室里的地板上，面前放着一个人头大小的丹炉。见两人追过来，陈卓一股脑的将药材拆开，全都塞进了丹炉里，随后将丹炉的盖子盖上，大手一挥，打出一道火龙。火龙围着丹炉转着圈，更是将在场众人都震惊了。陈豹父子都顾不上药材，围着火炉看了又看：“你小子，这这这是怎么弄的？别告诉我，你还有个火系天赋！”陈豹指着丹炉，都开始结巴了。炼丹师这个职业稀缺，就是因为有一个硬性条件：炼丹师必须是火系天赋。而陈卓打出的这条火龙，就和其他炼丹师打出的火龙一模一样，肯定不是修炼了什么功法才打出来的，而是确确实实的天赋火焰。啊，确实有一个。陈卓点点头。闻言，父子二人同时惊得张大了嘴巴。卧槽，你三天赋啊！陈凯旋直接爆了粗口。小子，别告诉我，你的火系天赋也是 S S 之上。陈豹激动的脸皮都在抖动，自家这是做了什么好事？难不成是祖坟直接炸了？两个天赋，两个 S S 级之上还不够，竟然还有一个？嗯，其实也就一般般了，勉强拿来炼个丹是够用的。陈卓专注的盯着丹炉，第一次炼丹，他实在不知道下一步该怎么做，便想着这东西可能和炒菜异曲同工，得控制火候，前期小火慢煮，最后大火收汁。陈凯旋闻言，默默转过身子，面对墙壁。陈卓这番凡尔赛发言，嫉妒的他直捶墙。S S 级以上的火系天赋，你说勉强够炼丹，那他妈的别人还活不活了？老子 A 级暗影爆天赋还活不活了？勉强拿来刨坑吗？不对，你就算是火系天赋
，你也不是炼丹师啊，赶紧把火停了，药材没准还能抢救一下。”陈豹反应了过来，火系天赋只是炼丹师的入门条件，而且不是丹王，怎么可能炼得了天阶丹药？陈卓这不是霍霍药材呢吗？对对对，你别瞎搞，这堆药材把你老爹的家底都掏空了，可不能瞎整啊！陈凯旋急得跳脚，这些药材里，光是他买来的就花了一个多亿，有些药材根本买不到，他是托了人情才搞来的。这要是被陈卓烧成了灰，他能心疼的撞墙？问题不大。陈卓摇了摇头，随后操控着火龙将丹炉裹挟着飘了起来，绕过陈豹爷俩，出门朝着客厅走去。大火收支这个选择，陈卓心里没底，还是请教一下沈玉洁比较好，毕竟人家是专业炼丹的。想到这里，陈卓心里忍不住骂起了系统。光给了自己一个破技能，还有一个神品丹炉，你不给炼丹手法是什么意思？看老子出糗吗？系统，嗯，当时谁说绝对不可能炼丹的？客厅里，李清雪在徐丽的安抚下，心情已经平复了过来，只是坐在沈玉洁身边，一边摸着她的头，一边眼神中带着怜悯的看着她。事到如今，知道了事情原委的李清雪已经不介意沈玉洁的存在了，毕竟她的脑子比常人慢半拍，需要人照顾。而且身上毒火的存在也不可能和自己抢沉着。徐丽看着两女，心中暗暗为自己儿子加了个油。轰火龙带着轰鸣，裹挟着丹炉落到了客厅中央。陈卓也随之走下来，一只手操控着火龙，保证大火不会钻进炼丹炉里。沈玉洁，赶紧过来看看，我炼丹的手法对不？陈卓朝着沙发上的沈玉洁招呼道。沈玉洁慢慢抬起头，随后塞满水果的小嘴巴张成了圆形。哇，原来老公也会炼丹啊！闻言，李清雪的脸明显黑了一下，但很快，李清雪便自责的皱了皱眉头，同时狠狠瞪了陈卓一眼。他不用想都知道，这话肯定是陈卓教沈玉洁说的。而且沈玉洁这么呆，怎么可能知道“老公”这个词是什么意思？先别管我会不会，你来看看我火候对不对。陈卓此时满脸的欲哭无泪，早知道就先学一下火候怎么控制再炼丹了，不然一会糊了锅，不得心疼死啊！火候，沈玉洁待在原地。火候是什么？老大有说过，炼丹的时候要掌握火候吗？这是炼丹，还是炒菜？别愣着！烹炼丹炉内突然传来一阵炸响，紧接着炼丹炉的盖子直接飞起，一股青烟紧随其后飘到了空中。陈卓暗道一声完了，这回得被老爹和老爷子混合双打了。丁神品万毒丹炼制成功，炼丹经验加一。陈卓一愣，事情似乎有所转机呀、啊，但是自己炼的是天阶万毒丹，怎么成了神品了？还没等陈卓笑出来，一枚晶莹剔透的绿色丹药飘了起来。丹药出现那一瞬间，仿佛天地失色，就连大地也跟着震动了一番。随之而来的还有一道七色丹云，丹云围着万毒丹飘了一圈，随后才消散在屋内。随着丹云的消散，一股扑鼻的芳香萦绕在每个人的身边。哇，是丹云，这是神品的丹药哎！沈玉洁伸出手指指着万毒丹，一双美目都看直了。什么？神品万毒丹？你说这是神品丹药？怎么可能？我的天啊！屋里其他四人异口同声惊呼出来，尤其是陈凯旋、徐丽这对当父母的，他们是绝对不敢相信儿子炼制出了神品丹药。神品丹药是什么概念？一枚地阶丹药就有价无市，甚至会有人拿出王级凶兽的内丹来换。天阶丹药更是珍贵，一枚可令数十位武王乃至五皇强者大打出手。神品一旦出现，必将引起五皇强者。乃至之上的至强者出手争夺，到时怕是一场血海滔天的大难。刷一道流光，瞬间冲破窗户冲了进来。什么情况？李云飞一手提着长剑，一手慌乱的整理着衣角。刚刚正在家洗澡呢，突然感觉到了一阵强大的波动，而波动的中心点就是陈家。想到女儿和徒儿刚刚来了这里，他急得连头发都没擦就飞过来了。陈豹看了一眼李云飞，伸出手呆滞的指了指空中的神品万毒丹。李云飞顺着陈豹的手指看过去。皱了皱眉，这不就是一枚丹药吗？至于大惊小，当啷！李云飞手中长剑砸在了地上。神，神品，这是神品吗？李云飞呆呆的看着空中的神品万毒丹，他曾在云省总督哪里见到过一枚天阶的疗伤丹，那丹药只是拿出来时一眼便让人觉得不凡，而空中飘着的这颗丹药，不管是从色泽还是从第一眼的感觉上，李云飞觉得都要比那枚天阶丹药厉害的多。敢问是哪位丹道大师出手？李云飞再次见礼了。李云飞慌忙弯下身子，恭敬地朝着四周拱手，由不得他不恭敬。能够炼制神品丹药的，必是丹王之上。那样的强者，可能随手一颗丹药，就能让一位武王强者破镜。是无数武王
，乃至武皇都愿意追随和交好的。拥有一个强大的炼丹师朋友，相当于拥有了一个光明的前途，甚至是第二条命。强大的炼丹师，一颗丹药甚至足以让人起死回生。嗨嗨，师傅，咱就是说，你说的丹道大师，有没有可能就是我？陈卓淡淡出声，则，这不是你开玩笑的时候，前辈，徒儿无状，我这个当师傅的替他告罪。李云飞慌乱间继续朝着四周拱手，生怕暗中的丹道强者对陈卓产生不满，甚至因为陈卓冒充他而生气。能炼制出神品丹药的丹道强者，恐怕只需要一句话就能让陈家群起而攻之，甚至叫来武皇强者直接镇压陈家也说不定。老李，他没开玩笑，这丹药确实是他炼制的。陈豹满脸严肃的开口，李云飞弯腰的动作一僵，满脸哭笑不得的开口：“老陈，你怎么也开玩笑？丹王之上的强者。”不是咱能得罪得起的。哎呀，我骗你做什么？陈豹也是满脸哭笑不得的，将李云飞扶正。说真的，刚刚他若是没亲眼看着陈卓炼丹，他也不信这丹药是陈卓炼出来的。毕竟是神品丹药啊，这样的丹药恐怕整个蓝星也没有几颗。现在竟然被陈卓炼制出来了，真的？李云飞小心翼翼的问了一句：“真的？”陈豹重重点头。说吧，陈豹还怕李云飞觉得是在做梦，重重的捶了李云飞一拳头。锤完，又担心是自己在做梦，又狠狠掐了自己一把。确定了不是在做梦后，陈豹才后知后觉的激动起来。陈家好像真的出了一个绝无仅有的大丹师，陈家好像真的出龙了，要在这一代辉煌起来了。卧槽，牛逼！两人异口同声的开始大吼，别墅里一下子开始喧闹起来，包括陈卓在内，众人没一个不在大声尖叫欢呼。毕竟陈家出了一个真正的能够炼制出神品丹药的丹师啊！这什么概念？只要陈卓想，随随便便就能教好一个武皇强者，甚至找一个武皇强者做贴身护卫也是有可能的。当然，这其中不包括沈玉洁，他还是一个人吃着水果独美，完全没有意识到这是一件多大的喜事。一群人足足欢呼了十几分钟，这才渐渐静了下来。所有人都默契的没有去刨根问底，询问陈卓为什么突然变成了如此强大的炼丹师。这孩子毕竟有自己的机缘。嗨嗨。那个啥，关于我家小雪的彩礼吧，我也不多要。十颗天阶破镜丹，啊不，九颗就行了，我不贪。拜师礼也说一下啊，为师也不多要一枚破魔丹，外加一颗神品破镜丹就完全 OK 了。兴奋过后，李云飞端坐在沙发上。哎呀，爸，你瞎说什么呢？李清雪皱着眉嗔怪道：“去，去。”李云飞疯狂朝着闺女使眼色。陈卓这个好徒弟现在成了大丹师。他这个当岳父兼职师傅的，哪能不沾点光啊？而且这些条件也不是难为他。神品的李云飞知道，哪怕是丹王之上，炼制神品丹药也要运气、天时地利人和。所以神品的他不敢多要，而且现在也用不上，要几枚天阶破镜丹就足够他武王境界使用了。至于那枚破魔丹和神品破镜丹，则是突破武皇时要用的。李云飞也就是说说，陈卓就是真给他也不能要啊。对对对，给爷爷也来一个。要十一颗，十一颗天阶破镜丹，老子明天就突破武王，然后争取五年之内直接到武皇阶段，到时候你再准备神品破镜丹就 OK 了。陈豹也连忙开口，儿子，爹不多要，这辈子突破武王就心满意足了，给爹来三枚地阶破镜丹就 OK。对了，别忘了给你妈也准备五枚。陈凯旋也打起了算盘，陈卓看着面前这一大堆订单，脸上满是黑线，难不成这就是心形啃小？各位。你们有天阶破镜丹的丹方吗？给丹方我就练。陈卓摊了摊手，这句话直接给众人问住了，纷纷大眼对小眼。你有吗？陈卓又看向了沈玉洁。沈玉洁摇摇头，我有黄阶的。屋内一下子陷入沉默。好了，还是说正事吧。你是怎么打算的？你丹王之上的身份，我觉得先不能泄露出去。李云飞看着陈卓，丹王之上确实受人尊敬，但是危险也是并存的。对。我已经有计划了，下个月在海城市有一场丹道大会，我会过去，然后以新晋丹道天才的身份夺得第一，实力要慢慢暴露。陈卓沉声道：“他不是没想过直接暴露出自己八阶炼丹师的身份，但如果一旦说出来，肯定会引来许多强者的觊觎。要知道，一个没有任何背景的炼丹师，尤其是强大的炼丹师，随意暴露自己的身份是很危险的。恭维你的，奉承你的，远不如想囚禁你，让你变成炼丹机器的人多。”身边没有几个武皇强者保护，陈卓还真不敢暴露自己的身份，更不敢说出自己能炼制出神品丹药。
，这不是他胆小，而是在这个人吃人的世界里必要的谨慎。也好，这样可以慢慢结交强者。等你暴露实力的那一天，身边才有足够的力量保护自己。李云飞重重点头，同时沉着的强大让他觉得有点自卑。身为师傅，竟然连自己的徒弟都保护不了，这是他的不称职。我先走了，头发还没擦呢。李云飞说话。化为一道流光离去，我找人问丹方去。陈豹掏出手机打起了电话。家里孙子这妖牛逼，不搞来几个牛逼的丹方不是浪费吗？那就让我品味一下这枚神品的神丹吧。陈卓将万毒丹塞进嘴里，随后满脸享受的闭上眼睛。怎么样？什么味道？李清雪满脸期待的问道。那丹药看着就好吃，当新郎的味。呸，没什么味。陈卓老脸一红。李清雪皱了皱眉，要不是陈卓父母还在这，他已经动手了。当新郎，当谁的新郎？大混蛋！丁系统特价出手，天阶破镜单单方，特此优惠，只需气运值五万点。陈卓眉头一挑，系统这个死奸商，这是又想坑自己啊！玉洁，你说一枚天阶破镜单能卖多少钱？陈卓出声问道。沈玉洁皱了皱眉头，这种丹药的价钱他不知道，但是老大曾经练过一枚地阶破镜丹，当时是换了多少钱来着？我老大卖过一颗地阶破镜丹。那个武王是用一枚王级凶兽的内丹换的，天阶破镜丹的话，能换很多很多王级凶兽内丹吧？沈玉洁说着，双眼都冒出了小星星。王级凶兽的内丹是很珍贵的，可以让武王强者吸收修炼，所以每一枚基本都是有价无市。到了这个地步，就不能用钱衡量了，只能是以物易物，地阶兵器、地阶战甲、地阶丹药，或者以武王手中捏着的资源功法来换。王级凶兽内丹，看来这个买卖做好了是不会亏钱的。陈卓心里打着算盘，一枚地阶破镜丹尚且如此，若是换成天阶的，至少十几枚王级凶兽内丹吧。到时候可以用吞噬天赋，把其他天赋的等级提一提。而且天阶破镜丹在手，想换什么资源换不来啊？天阶战甲、天阶兵器，岂不是唾手可得？而且师傅和爷爷的境界确实要往上提一提了。他们强大了，自己的安全才能受到绝对保护。兑换，陈卓下定了决心。丁天阶破镜丹丹方兑换成功，已发放至储物空间。丁姓名：陈卓，年龄： 18岁，天赋：神品掠夺 LV 一，今日剩余次数： 0 SSS 即是神剑 ，SSS 即暗影爆，五等级吞噬天赋 ，SSS 即火系天赋，气运值： 2 8 0 0点。道具：兽王精血，剩余11炼丹师技能 LV 8绝对防御 LV 2梦境侵袭星号一。信息探测器一击必杀 LV 2气血510点，五者五阶。看着自己那即将见底的气运值，陈卓叹了口气。猎杀气运之子的路任重而道远啊！白傲天，你该倒霉了。老爹，按照这个单方，给我准备十分药材。陈卓将天阶破镜丹的单方丢给了陈凯旋。陈凯旋低头看了一眼，随后眉头深深皱起。别的都好弄，但是这个王级凶兽的精血，难搞啊！陈凯旋满脸为难，王级凶兽的精血几乎和王级凶兽内丹价值一样，都是千金难求的玩意。别说托关系了，市面上根本找不到。就是找到了，人家也不一定会卖。兽王精血，我来想办法，先搞其他药材吧。尽快，陈卓沉声道：“后天就是灭掉马家的时间。马家如此富有，家中没准就有兽王精血呢。当然，如果马家没有的话，就只能等到丹道大会了。到时候不光丹道大会第一名的奖励。”自己获得第一名之后，肯定会有许多强者主动交好，到时还怕找不到一滴兽王精血。对了，万毒丹的药材也给你弄几份吧，多练一点背着，不然我们都不敢和小杰一个桌吃饭。陈凯旋开口道：“可以。”等等，陈卓点头点了一半，身子突然愣在原地。说到万毒丹，陈卓倒是想起了刚刚发生的怪事：炼制万毒丹的材料是天阶的，最后却出了一颗神品万毒丹，这是不是就意味着？如果拿出十份地阶破镜丹的药材，全都丢到炼丹炉里去，最后也能炼制出天阶破镜丹呢。这样虽然浪费药材，但只要能炼制出天阶的，那就不亏啊。系统，地阶破镜丹的丹方怎么卖？你想好再回答。陈卓将心神沉入系统，狠狠地威胁了一番。丁芷虚将兽王精血替换为五级凶兽精血。闻言，陈卓脸上露出笑容。果然，系统还是识趣的，至少知道他要是再坑自己一波。自己是说啥都会讨个说法的，爸，按照这个单方给我准备药材，越多越好。里面的兽王精血换成五级凶兽的精血，这总没难度了吧？
。陈卓笑道：“没问题，你爹我这点事情还是能搞得定的。”陈凯旋比了一个 OK 的手势，走到一旁打电话去了。以他的面子和认识的朋友，搞些五级凶兽的精血还是很简单的。时间很快来到晚上，一包又一包的药材被送到了陈家。拿到药材的陈卓则是抱着炼丹炉躲到了房间里。炼制天阶丹药也是有成功率的，万一失败了炸炉，他脸上可挂不住。与此同时，趁着夜色，幽寂森林深处，赤发魔猴的领地正举行着一场盛大的战前鼓舞大会。众猴子拱卫着一个藤条编成的王座，王座左右各站着四只体型巨大的赤发魔猴，王座之上则是坐着一个红色头发的中年男人。男人张开嘴巴，叽里呱啦的，不知道说了些什么。猴群开始欢呼，随后让开一条通道，两只猴子赶着十几个男男女女走了过来。随着中年男人一声令下，猴群直接朝着人群扑了过去。片刻后，饱餐一顿的猴群个个拿起了武器，藤木盾牌、铁质长矛，随后排成一条长长的队伍，在中年男人和八只巨大的赤发魔猴带领下，朝着幽寂森林之外走去。眨眼间，天亮了。练了一夜丹的陈卓揉着眼睛从屋里走了出来。经过这一夜，他算是彻底明白了炼丹不需要手法，把药材放进丹炉里，然后加上火，短则五分钟，长则一个小时，丹药自动炼好。中间的时间打瞌睡就 OK 了。出了屋，客厅里只有陈豹还在守着。李清雪昨晚上就带着沈玉洁回了他家，陈凯旋夫妇也早都回房休息了。陈豹则是放心不下陈卓屋里经常发出的砰砰声，根本睡不着。哎呀，这就是他们没这个福分了。陈卓大摇大摆的坐到了沙发上，端起茶杯一饮而尽，随后神神秘秘的从怀里掏出一枚丹药。老爷子，吃了吧。陈豹面露一色。这不能是什么奇奇怪怪的玩意吧？陈卓失笑，但并未解释什么。陈豹见状，也只能拿起丹药闻了闻，随后吞入口中。我吞下丹药的那一刹那，陈豹体内像是什么东西被打破了一样。紧接着，陈豹脸色一变，从疑惑变为大喜。还没等陈豹有所反应，天地突然大变，轰隆隆的声音响彻云霄。陈豹抬步冲了出去，一飞冲天，身子便悬在半空中开始打坐。今日，老子终于突破！陈豹话语声一顿，强行终止突破武王，随后直接从空中飞了下来，跑进屋里一顿捣鼓。三分钟后，陈豹一身白衣，衣袂飘飘，头发显然也梳了几下，再次浮空而起，仙风道骨般捋了捋胡子，整个人都金光灿灿的，却又带着丝丝风骚。今日我一步成王。下面陈卓直接看呆了，万万没想到老爷子也是个面上人，突破武王还得打扮打扮。搜一道流光袭来。李云飞站在半空中，朝陈豹拱手，恭贺陈家主突破武王。我人族在天意武王强者，白云氏上下齐贺三日。李云飞声如洪钟，向整个白云氏宣布了这个好消息。等李云飞话音落下，一道道人影闻声而来。马家家主马云飞率先骑着飞行坐骑到来，落到地上，朝陈豹拱手，恭喜陈家主，贺喜陈家主，此番突破武王，乃白云氏之喜，云省之喜。紧接着。一只青翅鸟破空而来，青翅鸟之上自然是白若雪。不过此时的白若雪戴着头纱，声音也明显做了伪装。恭贺陈家主突破武王，一道道恭贺声此起彼伏。不出十分钟，整个白云市有头有脸的人物都到了，将陈家的院落里站得满满的。诸位今日都别走，随老朽把酒言欢。待老朽换身衣服，马上就来。陈豹朝着众人拱拱手，径直飞进了别墅。陈凯旋夫妻俩马上开始待客。陈卓没自找麻烦，跟着李云飞进了别墅。殊不知，在外面还满脸正经的李云飞，一进别墅就将陈卓提了起来，左手提着陈卓的衣领，右手在他裤兜里连带着怀里掏了个遍。小子，天阶破镜丹是不是成了？彩礼，赶紧把彩礼给我，一会我就把清雪送过来。李云飞急匆匆的对陈卓开始搜身。陈豹卡在武将巅峰好几年了，说突破就突破，不用想就知道，肯定是吃了陈卓给的天阶破镜丹啊，没了。真没了，师傅你别闹，天阶破镜丹我就弄出来一颗，地阶的倒是不少，你需要不？陈卓苦笑连连，用地阶材料炼制天阶破镜丹乃是那么容易的，昨晚上炼了七八炉，也就出了那么一颗，地阶破镜丹倒是不少，足足二十几颗。李云飞闻言，失望之色溢于言表，悻悻的摆了摆手，老子要那玩意有个屁用！不过你小子记好了，彩礼拿不出来，别想娶清雪过门。李云飞装模作样的威胁了一番，便上楼跟陈豹道喜去了。没一会，两人一同从楼上走了下来。陈豹已经换了一身唐装，头发再次换了个发型。
，整个人显得意气风发，走起路来龙行虎步。看到没，我孙子！陈豹得意洋洋的指着陈卓，朝李云飞大笑。李云飞梗着脖子没有回话，心里那叫一个酸啊！走着，出去装逼，待客去。陈豹搂着陈卓的肩膀往外走，好不容易成了武王强者，这个逼不好好装一下怎么行？三人走出门外，外面的院子里已经摆满了桌椅。还有各种酒店的服务生源源不断的端着菜跑进来，同时家里的佣人也在不断的往外面端着菜。陈豹这次突破武王实在是太仓促了，别人突破武王怎么的也要闭关个把月的，谁像陈豹似的说突破就突破？陈凯旋夫妇根本来不及准备什么，只能临时置办了这么一个简陋的宴会。陈武王见陈豹走出来，在座所有人都站起身子，朝着陈豹拱手：“啊，你们叫我什么？”陈豹装作没听清。示意众人再叫一声，恭贺陈武王。众人齐齐开口，此生震天。哈哈，大家都坐吧。陈豹轻描淡写的笑了笑，双手抬起，又慢慢放下，示意众人坐下。别看他表面这么平静，实则被这一声陈武王爽到了骨子里。武者修行是为了啥？不就是为了这一声武王吗？至少陈豹是如此。他自知天赋普通，这辈子能到达武王，便是行了大运，也不会奢求太多。这声陈武王叫的他。满足死了。接下来，陈豹和李云飞开始和众人各种寒暄。陈卓懒得搞这些人情，便找了一张边上的桌子坐上去吃席。没一会，李清雪带着沈玉洁和刘远结伴来，四个人坐在车上大吃特吃。不过，沈玉洁因为身体和爱好的原因，抱着一个果盘坐在一旁，并没吃桌上的菜。刘远则是始终带着心事，他可没忘了陈卓上次的话，心里盘算着什么时候付出一些代价，让陈卓把他从白家的魔爪里救出来。清雪，雨儿，你们也来了。一道身影搬着凳子坐到了李清雪身旁，不用多想，自然是过来赴宴的白傲天，身后还跟着他忠心耿耿的护卫白红。离我远点。李清雪皱了皱眉头，不知怎的，他总觉得今天的白傲天看起来有些不正常，明明没变样子，可感觉就是让人止不住的想要远离。坐那去。陈卓瞪了白傲天一眼，指了指靠墙的座位，白傲天无奈的搬着凳子坐了过去。经过前两次的被打。他心中虽然对陈卓有着无比的恨意，但面对陈卓还是有些惧怕。毕竟是陈卓害的他，现在出门胸口上还要挂个海绵垫子。清雪，你跟我来一下。刘元眼珠子一转，放下筷子，拉着李清雪跑进屋里。陈卓也慢慢将筷子放下，但思考片刻，还是没跟上去。从白傲天一来，刘元脸上的表情就变了。陈卓也大致能想明白刘元是想干什么，不过因为买了天阶破镜丹的原因。陈卓现在急缺气运值，刘远愿意做就做吧，能赚气运值又能有艳福，最重要的是李清雪肯定挑不出毛病来。果然，没过几分钟，李清雪便拉着刘远走了回来。李清雪脸上带着心虚，根本不敢看陈卓的眼睛，绕过陈卓便坐到了沈玉洁身旁，刘远则是直接坐到了陈卓身边，还动了动椅子，让两人贴得更近。陈卓，雪儿可是同意喽？你这边同不同意，我可管不着了。刘雨儿露出危险的笑容，小声的和陈卓窃窃私语。陈卓则是像没听到一样，闷头吃着菜，还顺便抬头幽怨的看了李清雪一眼。这一眼看得李清雪惊慌失措，差点把脑袋扎进地里去。他也不想把陈卓借给刘雨儿当工具人，但架不住刘雨儿的哀求，只能暂且同意了。可是刚刚陈卓的那个眼神，就像是被他抛弃了一样，看得他心里又愧疚又难受。来，陈卓，你吃虾，我亲手包的。刘远双手捧着满满一捧虾肉，递到了陈卓面前。陈卓看了一眼，将碗往刘远的方向推了推。真是的，还非要人家喂你。刘远将虾肉放进碗里，随后端着碗站了起来，弯着腰用嫩白的玉指捏起虾肉，送到了陈卓嘴边。刘远今天穿的挺端正的，正常的上衣和裤子。天气有些凉快，外面还披上了一件风衣，可就是这么一弯腰，大白兔就像是要直接砸在陈卓头上一样。陈卓看的眼珠子都快要掉下来了。啊！刘远红唇微张，像是喂小孩子吃奶一样。陈卓下意识张开了嘴巴，然后就被塞了满嘴的虾肉。丁气运之子心态发生变化，掠夺气运值一千点。丁当面给气运之子戴绿帽，掠夺气运值一千点。他白傲天猛地拍了一下桌子，满眼怒气的盯着刘远。他自知和刘远之间没有感情，与刘远结下婚约，一方面是为了接近李清雪，一方面是因为他的天赋高，可以为自己增长实力。但这并不代表着刘远。就可以当着他的面给他戴绿帽子，尤其是对象还是陈卓，而且还是在这种场合。本来陈豹突破武王已经让白傲天很不爽了，现在刘远又当着他的面给他上眼药，这让白傲天怎么忍？
：“刘雨儿，过分了吧你！”白傲天低吼一声。刘雨儿偏头看了白傲天一眼，又转头笑盈盈的给陈卓喂虾肉。陈卓则是从始至终都没看白傲天，仿佛他不存在一样。白傲天气的额头青筋暴起，两人不搭理他，他也不好再次发作。这里可是武王宴会，他真要敢发脾气，不说陈豹了，母亲都能一巴掌拍死他。清雪，晚上有空吗？我知道一家餐厅很好吃。白傲天转头看向李清雪，心想：你陈卓当着李清雪的面和别的女人勾勾搭搭的，李清雪心里能好受。这次邀约李清雪，他肯定会赌气答应。到时候等到晚上，再给李清雪拱拱火，让她多喝一点。哼哼，今晚上就给你小子戴绿帽子。白傲天满脸阴狠的扫了陈卓一眼，随后脸上带着期盼，看着李清雪。没空。李清雪冷冷开口：“陈卓，我学了一道新菜，今晚上做给你吃好不好？去我家。”我爸刚刚弄了一头五级刺野猪，李清雪语气中带着讨好，满目期盼的看着陈卓。此时他已经后悔了。其实从刚刚陈卓递过来那个幽怨的眼神的时候，他就后悔了。现在巴不得好好补偿陈卓一下，让陈卓消消气。不一定，我考虑一下吧。陈卓冷着脸点点头。陈卓这表情更加验证了李清雪内心的想法，连忙点点头，然后满脸乞求的望着陈卓。陈卓你，白傲天站了起来，双手抓着桌沿，想要掀桌子。自己的女神主动求着陈卓吃饭，陈卓竟然还要考虑一下。小卓，过来一下。坐在主桌的李云飞起身朝这边招了招手。闻言，陈卓推开刘雨儿走了过去。白傲天那突如其来的怒气也瞬间消失的无影无踪，额头也冒出了些许冷汗。刚刚若是没有李云飞这一声喊，他恐怕真的要掀了桌子。在这里掀桌子，无异于找死。不用陈豹动手，母亲都得弄死自己。主桌上坐的自然是白云氏四大家族之人。四大家族的家主以及陈凯旋夫妇，再就是吴云、白若雪，不用多说，他根本没男人，也就陈卓勉强算得上。至于马家的家主马云飞，他这次完全是一个人来的，家里的妻子、孩子都没有带过来，甚至连经常跟在他身边的管家都没带。师傅，老爷子，陈卓大摇大摆的直接坐在了主桌旁。来，我给你介绍一下，这是马家的家主马云飞，这是我孙子陈卓。我这个孙子啊，双天赋武者，想必你也知道。往后多照顾照顾。陈豹拉着陈卓来到马云飞身前，久闻大名，早就听说陈家这一代有一个惊世奇才，真是闻名不如见面。马云飞皮笑肉不笑的起身，跟陈卓握了握手，还亲热的直拍陈卓的肩膀。别看表面这么亲热，内心则是恨死了这家人。陈豹这个老东西，早不突破，晚不突破，非要赶在这个节骨眼上突破武王。眼看明天就要办大事了，现在白云市里多出了一个武王，他内心焦灼的不行。若不是担心不出面参加武王宴会引得陈豹和李云飞猜忌，他早就出城通风报信去了。我对马家主也是敬仰已久。陈卓冷笑一声，对于这个人间，他是提不起一点好脸色。要不是因为没有证据，杀了他名不正言不顺，还会被追责。陈卓早就让人动手弄死他了。来，这个是白家家主。陈豹又带着陈卓来到白若雪面前，白若雪慌忙起身，伸手将头纱紧了紧，随后伸出了手。你好，白若雪刻意的变了声，声音沙哑又中性，心里也是慌的不行，生怕被陈卓认出自己的身份。白家主，咱们是不是见过？陈卓眼神中透露着清澈的愚蠢，似乎是在哪见过白若雪，却不敢确认白若雪的身份一般。没，绝对没有，咱们怎么可能见过面？白若雪闻言身子一紧，她是真的害怕被陈卓认出身份，一方面是怕陈豹知道她故意接近她的孙子，另一方面。则是有些说不清道不明的不舍。如果身份真的曝光了，以后恐怕就不能再和陈卓相处了。哦，那可能是我看错了吧。我认识一个女孩子，也姓白，年纪可能要比您轻一点，但是长得和您一样漂亮。陈卓笑了笑，举起酒杯一口干了。白若雪俏脸染上一层红晕，花言巧语的臭小子，自己戴着面纱，根本看不清面容，还什么漂亮不漂亮的？嗨嗨，白家主以后多照顾。陈豹尴尬的咳嗽了一声。陈卓这小子是怎么了？白若雪的年纪都够当他妈了，跟人家使什么劲？再说了，人家一向洁身自好，怎么可能被你这臭小子骗走？自然，白若雪点点头，便坐了下来。认完了人，陈卓便回了自己的桌。一顿胡吃海喝后，陈卓也懒得在这里应酬。主要是在场的人都知道他是陈豹的孙子，一个个的跑过来介绍自家的闺女孙女，还有介绍自己妹子的。陈卓实在有点扛不住，便抹了抹嘴，回屋了。关键要是长得漂亮，陈卓也就认了。一个个连照片都不给
，嘴上夸得天花乱坠，有个屁用！卧室里，陈卓将金毛狮王和陈老池叫了过来，两人其实刚刚就来了，一直在外面喝酒聊天，不过注定两人今天是喝不了酒了，一会跟我出城一趟。陈卓看着两人，陈老池心里有数，点了点头，金毛狮王则是满脸疑问，这大喜的日子出城干嘛？陈卓朝陈老痴努了努嘴，在陈老痴给金毛狮王解释完陈卓的计划后，金毛狮王直接拍桌站了起来：“卧槽，这是我得去呀！干武将得有我一份，自然有你一份。”陈卓点了点头。干武将只让陈老痴一人出手，他还是有些不放心的，甚至到时候青翅鸟一族也要上来帮忙。没有万全的准备，陈卓可不会涉险。好，那咱什么时候出发？金毛狮王急冲冲的说道。中午吧，来回估计要三四个小时，回来时正好傍晚，人少。陈卓活动了一下筋骨，将李云飞给他的那套地接战甲拿了出来。出城还是得保护好自己，这不是胆小，这是惜命。咚咚咚，陈卓，我可以进来吗？李清雪的声音传了过来。你们俩趁这个时间去提升一下，一人一枚，不要多吃，吃多了根基不稳。陈卓拿出两枚地接破镜丹，破镜丹这玩意主要针对的就是底蕴充足，但遇到瓶颈的武者。很多人在一个境界一卡卡了十几年，吃了破镜丹立马就能突破，但是吃多了对身体无益，身体的底蕴跟不上，吃再多丹药都是无用的。这是地阶破镜丹，陈老痴见多识广，一眼就看出了手中的丹药是什么东西，当即惊的双手都在微微发抖。一枚地阶破镜丹，价值连城，不，这根本不是钱能衡量的。这地阶破镜丹，哪怕是落到武王的手中，也是被哄抢的东西。地阶破镜丹，武王以下吃了百分百突破瓶颈，哪怕是武王吃了，也有几率破开瓶颈。地阶破镜丹，金毛狮王闻言，死死的将丹药攥在手中，生怕被人抢走似的。好了，别声张，天台没人去，到上面突破吧。陈卓推着二人，将两人赶了出去。门口，李清雪已经红了眼眶。陈卓这么久都不开门，他害怕陈卓真的生气了。如果因为这件事导致陈卓和自己渐行渐远。那自己是不是亲手毁掉了自己的幸福呢？进来吧。陈卓阴沉着脸，显得很不开心。将门打开，将两人送出去后，便转头回屋了。这个过程中，甚至没有多看李清雪一眼。见状，李清雪鼻子一酸，小手紧紧捏着衣角，低头跟在陈卓身后走了进去。陈卓进屋后，便坐在了床上，也不抬头看李清雪，拿出手机，自顾自的看了起来。李清雪站在陈卓身前，沉默着，不知道该如何开口。就这样。两人沉默了半晌，陈卓语气平淡的开口：“所以，我在你心里根本不重要，是吗？”陈卓抬起头，已经泪流满面。李清雪一瞬间绷不住了，紧紧抱住陈卓。他真的不知道刚刚的举动对陈卓伤害那么大。如果再来一次，他打死都不会答应刘雨儿的请求。我错了，我真的不是故意的。是雨儿她一直求我，我忍不住才答应的。以后不这样了，好不好？李清雪声音颤抖着，出声哀求。陈卓默默地将手中的洋葱收进储物空间，然后将李清雪从身上推开，按着她的肩膀，让她蹲在地上。我觉得你没什么诚意。陈卓叹了口气，脸上还或多或少残留着被爱人拱手让出的落寞。我我有诚意的，我一定有诚意。李清雪心一狠，想起了上次在山洞外的遭遇。虽然母亲从小教她要矜持，但如果能挽回这段破碎的感情，她愿意。咚咚咚，吴云走到陈卓的门口。小卓，你师傅叫你出去一起送客，咕叽咕叽咕噜嗨嗨，一阵怪异的咳嗽声传来，吴云顿时红了脸，身子快速往楼下跑去。五分钟后，陈卓急匆匆的冲下了楼，李清雪则是在后面红着脸缓步跟着，似乎很不情愿似的。走到门口，在挨了吴云一记狠狠的白眼后，陈卓便急忙逃离。一直到下午一点，陈卓一家人和李云飞夫妇才将众位宾客送走。这期间，陈卓挨了无数白眼。似乎是预料到了吴云接下来的行为，陈卓跟着最后一波客人一块离开了陈家，带着陈老痴和金毛狮王三人骑着青翅鸟往城关飞去。令人出乎意料的是，陈卓三人来到城关，正准备出去时，竟遇到了刚刚从陈家离开的马云飞。看马云飞的状况，似乎也是有急事出城去办。马家主，你这是？陈卓上去搭话，他实在是觉得马云飞有些诡异。刚刚送客的时候，他分明在说下午还有几个会要开，死活不肯多留。现在怎么又往城外跑了？回不开了，小卓呀、啊，你也出城啊？马云飞脸上的表情跟死了爹似的，怎么从哪都能遇到这小子？他现在只想赶快打个哈哈混过去，然后出城通知赤发魔侯一族，白云室内出现了新的武王强者。
根本不想跟陈卓多纠缠什么。对啊，马家主，你出城市。我记得马家主说有几个会要开啊，怎么还有空出城？陈卓脸上带着狐疑，似乎非要刨根问底一般。马云飞极力控制着脸上的肌肉，不让陈卓从表情看出丝毫破绽，随后语气平淡道：“嗨，还不是我家那个不争气的臭小子，偷偷出城去玩，现在被凶兽给围了，我得过去把他接出来。”哪像小卓你。小小年纪都开始猎杀凶兽了，这才是有出息。马云飞朝陈卓竖起了大拇指，心想：这么一夸，你小子还不得意的找不着北了？肯定没空掺和老子的大事。陈卓闻言，脸上表情骤变。原来如此，马家主，城外危险，正好我身边有两位护卫，不如你一同带去吧。金志海，你跟着马家主，务必保护好马家主之子。陈卓朝金志海使了个眼色，金志海立马朝马云飞拱手，随后站到了他的身后。一副随时听令调遣的样子，马云飞一张脸憋成了酱紫色，心中暗骂：“你这个小王八蛋，多管什么闲事！”小卓没有多危险，就是几公里之外一群二级凶兽的聚集地，时间来不及了，不跟你说了啊！说完，马云飞爆发出了急速，冲过城关，一下子消失在众人眼前。陈卓脸色越发的阴沉，他能感觉到马云飞这个人间肯定没憋好屁，陈老师骑上青翅鸟跟上他，随时给我汇报他的动向。记住。一切都在保证安全的前提下，单打独斗，你没把握杀死他。陈老师吃了破镜丹，现在是五十九阶，但五十九阶哪怕拼了命也缠不住武将五阶。即便他有天赋契合技，外加燃烧自身气血的秘法，只要马云飞想跑，陈老师是追不上他的。放心吧，我明白。陈老师骑着青翅鸟冲天起，尽量将自己隐藏在云层之中。咱们也走吧，青翅鸟一族离得还远着呢。陈卓带着金毛狮王消失在了城关之外。幽寂森林距离白云市仅有十公里的一片森林里，红发中年男人正享受着几只小母猴的服饰。突然间，一道穿着黑袍、蒙着面的身影出现。白云市出了一位新的武王强者，计划终止吧？马云飞冷冷开口。红发男子站起身子，眉毛皱了皱，似乎是有些不敢相信。谁？武道局局长陈豹，今日刚刚突破武王，计划不可能终止。不过是刚刚突破的一阶武王罢了，不足为惧。红发中年男人讥笑着开口：“不足为惧，多咕噜！你赤发魔猴一族也就只你一人是王级，而且入王级不过三年，你对上武王二阶的李云飞都没有胜算，更何况再加上陈豹那个老东西。别忘了，他可是在武将境界就能与王级战斗平手的。”马云飞冷冷开口，他想要驱毒神草不假，但也不想为此搭上性命。李云飞和陈豹联手，多咕噜恐怕连拖住他们都做不到。哼，谁说我赤发魔猴一族就没有高手了？让他看看你们的实力！多咕噜朝着身后八大战将挥了挥手，那八只巨大的赤发魔猴齐刷刷的朝着马云飞怒吼，声波几乎化为了实质，只一声吼就让马云飞有些气血翻涌。五级巅峰，怪不得马云飞心里稍稍安定了些。八只五级巅峰的凶兽拖住刚刚晋级武王的陈豹，或许还有几分可能。我说过，这些事用不着你操心。白云是我吃定了。多咕噜眼神中充满了野望。这次攻打白云市，他筹谋良久，做了无数后手。只要打下白云市，他的名号将响彻整个兽族，他的子民也能靠着白云市内武者的血肉快速晋级和繁衍。不出三年，绝对可以制造出一支魔猴大军。到时，一座座城池都会沦陷在他的魔猴大军之下，他也将获得兽皇的赏识，甚至有朝一日能够突破至兽皇也不一定。我的驱毒神草呢？马云飞张开了手。多咕噜瞥了他一眼，冷冷开口：“今晚你打开西城门，我自然会给你。现在给了你，你跟我耍诈怎么办？狡猾的人类！”马云飞眼神变得冷冽。论狡猾，赤发魔猴一族当仁不让。谁不知道城外众多兽群之中，数赤发魔猴一族最为狡诈。我儿子守着西城门，无论如何，今晚他都会开门。而且我有一个消息，你若是知道了，今晚上百分百能攻下白云市，就看你想不想要了。马云飞嘴角勾起诡异的笑容。说，多咕噜挥手，身后一只赤发魔猴双手奉上了驱毒神草。马云飞如获至宝般将驱毒神草收进怀里。陈豹的孙子陈卓今日也出城了，那是他唯一的孙子，只要抓到他，陈豹绝对会束手就擒。陈卓身边只跟着两个武士境的护道者，抓他没什么难度。多咕噜眼珠子咕噜咕噜的转着，当真？他现如今人在何处？不知道，反正是在城外，能不能找到他，就看你的人。受的本事了，马云飞摊了摊手，抬步就要离去。他此时已经迫不及待的想要炼化这株驱毒神草了。只要没了毒素压制
，他的修为进进定会极快。他一只大手按在了马云飞的肩膀上，拿了我的驱毒神草，你还想走？留在这里吧。多咕噜满脸阴意的笑着，既然知道了西城门是马云飞的儿子在守着，那手里握着马云飞的命，也就无需担心西城门会不会被打开了。你耍诈！马云飞一掌拍开多咕噜沾满红毛的大手，飞身想要离开，多咕噜只是伸手一抓，便将马云飞抓在了手里，往地上猛地摔下去。马云飞便不省人事了。你们四个各带五十精锐，从四个方向分散寻找，找到陈卓，务必拿下他。多咕噜抬手点了八大战将其中之四，陈卓，他势在必得。只要抓到陈卓，陈豹定会束手就擒，甚至反过来为他做事。人族的情感，他可是精通的很。与此同时，陈老痴骑着青翅鸟在空中疾驰，手上还拿着拨通了陈卓电话的手机。马云飞和赤发魔猴一族勾结，今晚要攻打白云市。马云飞泄露了你的消息，现在有很多赤发魔猴在寻找你的行踪。青翅鸟聚居地外，陈卓拿着手机，不由得一愣。马云飞和赤发魔猴一族勾结，陈卓并不意外。只是这件事不是该以后才发生吗？提前了，你先来青翅鸟一族的聚居地和我们会合，路上切记不要被发现。陈卓说完便挂断了电话。这或许是一件好事，也说不定呢。什么情况？出问题了吗？金毛狮王急切地问道。马云飞叛变。与赤发魔猴一族联手要攻打白云市，时间就在今晚，他会打开西城门。陈卓叹了口气说道：“什么？这个该死的王八蛋！我就知道他不是什么好东西。”金毛狮王一拳头砸在了一旁的大树上。从很早，他就看出马云飞这个满脸世故圆滑的玩意，绝对不适合作为保卫白云市的中坚力量，更不该让他们马家去守护白云市的城关。现在好了，事发突然，这可如何应对？若是让赤发魔猴一族攻入白云市，到时定会尸横遍野。不用着急，咱们先去青翅鸟一族转转。陈卓闷头走进了林子里，心中却是思量着如何让这次凶兽攻城利益最大化。马家是肯定要灭的，那赤发魔猴一族天生灵智大开，是个劲敌，绝对不能让他们安然无恙的退去。白云市陈家，陈豹在后院感受着晋升武王带来的力量。空中一道流光划过，行色匆匆的李云飞出现在陈豹面前，出大事了。有凶兽要攻城，李云飞脸色阴沉。他刚刚接到陈卓的电话，知道了事情的原委，现在恨不得直接跑去马家，将整个马家夷为平地。啥？大好事啊！老子刚突破武王，就有凶兽攻城，这回你可别跟我抢！陈豹兴奋的头发都竖了起来。好久没打仗，他都快憋死了，终于可以肆无忌惮的出手了。别急，此次攻城是马家和赤发魔猴一族联合动手。小卓，让咱们先不要打草惊蛇。李云飞絮絮叨叨的将事情的原委说了一遍，陈豹听后脸上是又喜又怒，喜的是这次可以名正言顺的覆灭马家，愤怒的则是马云飞这个王八蛋竟然做了人间，身居高位，享受着取之不尽、用之不竭的资源，享受着白云世人的敬仰，他不思保护白云世，竟然还联合凶兽里应外合，简直就该千刀万剐！赤发魔猴一族，这次该灭了。陈豹脸色阴沉。赤发魔猴一族是白云市附近唯一的，再没有到达武将境界就能开了灵智的凶兽。这个族群一直是白云市人类的大敌，他们擅长团队配合，擅长阴谋诡计。每次攻城，白云市人类都会伤亡惨重。以前是白云市只有李云飞一个武王，每次都会被赤发魔猴一族的武王缠住。现在多了他陈豹这么一个武王，绝对要叫赤发魔猴一族有来无回。小卓说他有办法一网打尽，等吧，等他回来。李云飞显得心平气和，搬了把椅子坐在陈豹身边。这源于他对陈卓足够信任，心中也相信陈卓不会做没把握的事。好，咱们等着。陈豹骄傲的笑了笑，突然觉得有这么一个孙子，似乎是他这辈子最幸运的事了。青翅鸟一族的聚居地内，陈卓的到来迎来了隆重的欢迎仪式。几百只青翅鸟组成了遮天蔽日的鸟群，驮着陈卓和金毛狮王来到了一处山洞。到了山洞外，青翅鸟们将金毛狮王拱开。只推着陈卓走了进去，山洞内不小，通过一条狭长的、曲折蜿蜒的走廊，陈卓来到了一处开阔的洞府。洞府中央是一个石台，石台上此时正坐着一名娇嫩诱人的少女。少女闭着眼睛蜷缩着，身上雪白的肌肤被洞顶照进来的阳光衬得几乎耀眼，整个人就如同襁褓中的婴儿一样，被包裹在一团白光之中。看到这一幕，陈卓终于明白这山洞为什么只让自己一个人进来了。确实，这种场面被别的男人看到，陈卓会发疯的。小青现在化形了，还这么漂亮，可不能便宜了别人。主人，小青缓缓睁开了眼睛，雀跃着扑进陈卓怀里。不错嘛，
，刚成王级凶兽没多久就开始化形了。回头主人奖励你吃棒棒糖。陈卓轻轻抚摸着小青的脑袋，小青似乎很喜欢这样的抚摸，不停的往陈卓身上蹭着。好了，换上这身衣服，咱们要出去干大事了。陈卓从储物空间中拿出一套崭新的运动套装，这本来是打算给李清雪穿的，不过小青似乎也很适合这个风格，而且这套的上衣有点小。李清雪穿上应该会撑得裂开，给小青穿刚刚好。好的，主人。小青一下子将运动套装套上，脸上露出了明媚的笑容。话说，你还能变回青翅鸟吗？陈卓问道。小青摇摇头，脸上带着几分落寞。不行的，化形成人之后就再也变不回去了。但是小青还有翅膀，可以做好主人的坐骑的。小青肩膀抖了抖，两只雪白的羽翼从后背钻了出来，随后抱着陈卓。直接扇动翅膀，从洞府的顶部飞了出去。洞外，所有青翅鸟族人，连带着金毛狮王，全都拜倒在地。毕竟是化形后的武王，而且还是沉着的坐骑。不出意外的话，以后是少夫人。金毛狮王怎能不拜？嗨嗨，这个姿势有点不优雅。先放我下去。沉着扭动了一下身子，他现在的姿势就像是一个天使抱着他从废墟里救出来的受难者一样，而且还是他妈的公主抱。看着下面金毛狮王憋笑憋的肩膀头子乱抖，陈卓的脸都黑了。金毛狮王那姿势仿佛在说：“陈卓，这是老子能笑你一辈子。”暗暗下定决心，一定要早日突破武王能够御空，不然他妈的以后岂不是要被笑话死？哦，好的，主人。小青抱着陈卓降落在地面上，趴你笑鸡毛啊！你笑老子被女人抱，老子还笑你没被女人抱过呢。陈卓一巴掌抽在了金毛狮王的后脑勺上。金毛狮王闻言，脸上的表情像吃了粑粑一样难受。好了，说正事，赤发魔猴一族不是在找我吗？咱们不等他们找，直接找他们去。陈卓大手一挥，直接爬上一只青翅鸟的后背。金毛狮王见状，也挑了一只青翅鸟骑上去。小青虽然不知道事情的始末，但他认为自己根本不需要知道什么，完完全全听主人的命令就好了。反正主人也不会害自己。出发！随着陈卓一声令下，青翅鸟一族全体起飞。几百只青翅鸟冲上了高空，遮天蔽日的向着白云市飞去。小青坐在陈卓身旁，将头靠在了他的肩膀上。主人，是赤发魔猴一族得罪了您吗？小青冷声问道。没错，他们正在搜捕我，抓到了就弄死我。陈卓点点头。小青马上义愤填膺的挥舞起了小粉拳，俏脸含煞冷声说道：“那就灭了他们，伤害主人的一个都不能活。”在小青心中，陈卓就是他的一切。现在赤发魔猴一族要杀了陈卓，那比捅破他的天还重要。不灭族不足以平复心中愤恨，而且青翅鸟一族可以说是天生克制一切陆地凶兽。对上赤发魔猴一族，他除了有些畏惧赤发魔猴的兽王之外，其他的凶兽见一个杀一个。哈哈，那你的青翅鸟族里有多少高手啊？可别被人家一锅端了。陈卓哈哈一笑，他可没准备让小青去和赤发魔猴一族硬碰硬。赤发魔猴一族的那个兽王。自然有人出手应对。嗯，五级巅峰有五个，普通的有十二三个吧。四级的有五十多个，剩下的就是三级的了。三级之下的幼崽都没来。小青大概扫了一眼鸟群，青翅鸟一族的底蕴差不多就是这些了。族里剩下的都是老弱病残和幼崽，足够了，不会让你们正面面对兽王的。陈卓说完，摸出手机给李云飞打电话沟通了一下，随后放下手机，闭目沉思。没一会。眼见的金毛狮王便发现下方出现了一群人影，似乎是在打斗。而这群人中最中间的那个被围攻的，似乎是陈老痴。少主，陈老痴在下面！金毛狮王大吼一声，下方一片沙地内，陈老痴手持青金斩马刀，横刀而立。一名五级巅峰的赤发魔猴族战将带着五十名精兵将他团团围住，旁边还站着两只体型巨大的金甲巨蜥，初步估计等级至少在五级上下。金甲巨蜥修为越高，体型越大。王级的金甲巨蜥更是洞哥一座城堡大小。今日，我陈老痴便为白云氏捐躯。此战，陈老痴发出一声怒吼，浑身气血开始燃烧。青金斩马刀一下下挥击，每一击总是能带走几名赤血魔猴一族的精兵。他本是要赶往青赤鸟一族的聚居地跟陈卓会合的，可半路上竟然碰到这群猴兵猴，将和一群金甲巨蜥族的凶兽交涉。他敏锐的嗅到了事情有些不对，想下来偷听消息。但是却被一名猴兵用长矛给射了下来，陷入了包围圈。杀！魔猴战将拔出一柄长刀，发出似人非人的吼叫，迎面朝陈老痴冲了过去。陈老痴一个拖刀上撩，竟然将魔猴战将逼退了几步。很显然，魔猴战将没想到一个人族的小小武师
能爆发出这么强大的力量，当即朝着那两只看热闹的金甲巨蜥嘶吼了几声。那两只金甲巨蜥听懂了他的意思，纷纷朝陈老痴撞了过来。陈老痴到底是个武师，即便有燃烧气血的秘法在，能强杀武将已经是极限了。面对三个武将级凶兽的围攻，他到底还是不敌，直接被顶飞了出去，手中的青金斩马刀也掉落在地，发出“叮”的一声。同归于尽吧，陈老痴半跪在地上，身上突然泛起了红光，这是他从没用过的一招，也是燃烧气血这一秘术的终极本领——自爆。他这一辈子修炼用了一半时间，娶妻生子用了五年时间，妻子死亡后装疯卖傻又用了一部分，复仇之后又被关进大牢，仔仔细细算下来。他这辈子杀的凶兽还不如陈豹的零头多，这次他要用自己的性命弥补上这个遗憾。杀了你们，我陈老痴就没白活。老婆、闺女、爸爸来找你们了。陈老痴满脸祥和的闭上眼睛，体内气血涌动，即将到达临界点。就在此时，陈老痴突然觉得眼前一黑，紧接着就是一阵狂风。陈老痴死了，你可就真见不着你老婆孩子了。跟谁在这玩壮烈呢？赶紧起来！陈卓玩味的声音响起。陈老师下意识以为自己已经死了，但听到这声音，又忍不住睁开眼睛。只见面前已经是一片血海，先前那魔猴战将已经被打断了四肢，瘫在地上；那两只金甲巨蜥则是被一个年轻的少女一拳头打成了碎片。那群魔猴精兵就更惨了，远远的就能看到他们从高空坠落，砸到地面上，摔成肉泥。卧槽！陈老师忍不住爆了粗口。行了，赶紧起来吧，还能打架不？一会杀马云飞，你得上啊！陈卓将他的青筋斩马刀捡了起来，扔在他面前。能，真是大难不死，必有后福啊！我现在太能了。陈老痴眼冒金光，刚刚产生了自杀的念头，心里的结突然就解开了。而且加之秘法打乱了经脉内的气血，让气血极为躁动，竟然阴差阳错之下冲破了瓶颈。现在的他距离武将仅一步之遥，那就好。陈卓点点头，走到了那魔猴战将身边。此时的魔猴战将伤得非常惨烈，简直都不忍去看。四肢呈现出90度的反直角，看得陈卓胆寒。这他妈的得多疼啊！能听懂人话吧？交代出你们的计划。还有，为什么和金甲巨蜥一族联系？他们是不是也参与今晚的工程？陈卓将问题一个一个抛出。金甲巨蜥的聚居地在距离这里40多公里外的一片沙漠。金甲巨蜥一族又生性懒惰，族群范围最多10公里，即便捕猎也不会超过15公里。他们来这里肯定是图谋不轨啊,啊！魔猴战将发出一阵野兽的嘶吼声，说人话。我刚刚听见你说话来着，别装傻。陈老痴一刀拍在魔猴战将的腿上，魔猴战将死死咬着牙没喊疼，只是用一副意外的眼神看着陈卓。他没想到陈卓竟然知道他们的目的，甚至连他们计划好的工程时间都知道。这不用想都知道是出了内奸，而那个内奸自然是那个人族的男人。该死！必须把这个消息告诉给王魔猴战将，脑子飞快运转，想着逃脱的办法。真不说，猴子的身体应该和人的身体构造一样吧？哎，你有后了吗？还需要传宗接代不？陈卓冷笑着接过陈老师的大刀，对准了魔猴战将的命脉。魔猴战将还是不出声，只是怨恨地盯着陈卓。咔嚓，大刀落下，切面整齐。魔猴战将发出飞人的嚎叫，直接疼晕了过去。见此情形，在场的不管是人是兽。只要是个公的，无不是胯下一凉。看向陈卓的眼神中对了几分畏惧。陈卓见状也知道，从魔猴战将的嘴里是问不出什么了。系统有办法吗？陈卓在脑海里问了一句。系统并未作答，显然系统也没什么好招。陈卓叹了口气，现在知道的消息就是金甲巨蜥一族可能和魔猴一族联合攻打白云氏，但金甲巨蜥一族的兵力不得而知，甚至出了多少五级凶兽，甚至兽王有没有来，都是个不确定的消息。知己知彼，才能百战不殆。况且计划如果出了一点疏漏，都不能将他们全歼，到时候损失可就大了。我有办法搜索他的记忆。一道清冷的声音在陈卓脑海中响起。陈卓眼睛一亮，自己怎么把他给忘了？五皇境强者，还是活了不知道多少年的老怪物，肯定有些鲜为人知的方法。把手按在他的头顶上，苏西月冷冷开口。陈卓照办，紧接着一段零零碎碎的记忆出现在他的脑海中。时间跨度大概是最近这三天，内容除了吃饭和行军，几乎没别的。当然，刚刚和那两只金甲巨蜥的交谈全都有，只是交谈过程全都是用的嘶吼，陈卓根本听不懂。金甲巨蜥一族全员参战，事成之后打下来的地方和人类血肉要对半分。金甲巨蜥一族已经到了十里以外的地方
，正向赤发魔猴一族汇合，差不多就是这个意思。”苏西月开口说道。陈卓倒吸一口凉气，事情有些不好办了呀。金甲巨蜥一族虽然没脑子，只会横冲直撞，但架不住人家力气大、体型大。金甲巨蜥碾过的地方。几乎都会寸草不生。如果金甲巨蜥一族真的参战的话，后果不堪设想。到时候都不用管马家开不开城门了，王级金甲巨蜥的力量足以撞开城门。老陈、老金，你们两个带着青翅鸟一族找到剩下那三只魔猴战将。小青，敢不敢陪主人玩把大的？金甲巨蜥这东西恐怕不会游泳吧？陈卓嘴角勾起冷笑。主人，小青愿意。小青点点头，十公里之外，一片巨大的森林被平。一只只三层小别墅大小的金甲巨蜥排成了长长的队伍，正缓慢地朝着白云市的方向行走着。领头的一只金甲巨蜥如同一座小山一般，巨大的躯体每落下一步，地上都要出现一个深深的脚印。他便是金甲巨蜥一族最强大的王波多。突破王级七八年的他，早就有了化形的机会。但他清楚，金甲巨蜥一族最为强大的便是这一身血肉，自然不可能抛弃优点化形成人在他身边。两只魔猴战将骑着两只别墅大小的金甲巨蜥。为金甲巨蜥一族当作向导，还有多远？波多愤怒地用蹄子猛砸地面，已经走了好远好远了。他真的好累好累。要知道，他在族群中就连吃饭都懒得嚼，胡乱吞下去填饱肚子就好了。现在竟然走了这么久，他好想直接倒头就睡。若不是为了人类的血肉，他才不会跑这么远呢。不远了，离白云市还有二十公里，咱们先到十公里之外汇合在一起。到时候您可以休息到晚上。魔猴战将大声回了一句。随后闷头带路，波多闻言不满的将挡在身前的一棵小树踩成了粉末。十公里，二十公里，他一点都不想走，但为了敞开胃口吃一次人类的血肉，为了族群能搬进人类的城市，他也只能认了。轰轰轰！空中突然落下几团黑黢黢的东西，落在金甲巨蜥的队伍中，炸起了一片火花。这点爆炸的威力打在金甲巨蜥坚硬的外皮上，还不如挠痒痒，但还是激怒了所有的金甲巨蜥，纷纷朝着天上嘶吼。而此刻的空中出现了两道人影，人影一前一后的站着，不，应该是前面的人影被后面的人影抱着。小牛，渴了吧？爷爷，我给你补点水。随着一道粗壮的水流落在波多的犀牛角上，陈卓舒爽的抖了一下身子，抱着陈卓的小青，小脸通红，别过头不去看他，心中更是为金甲巨蜥对上了陈卓这样无耻的对手而感到可怜。啊！水流顺着犀牛角流到了波多的鼻子里，波多发出了此生最为愤怒的嘶吼。犀牛角挑起一只略小的金甲巨蜥，朝着陈卓扔去，而陈卓早已被小青抱着逃之夭夭。我要踩扁他！波多怒吼着，带着金甲巨蜥一族朝着陈卓追去。此刻的他身体充满了力量，汽车大小的双眼直接变得血红。累，只要能弄死这个在他脸上撒尿的人类，累死也值了。他堂堂金甲巨蜥一族的王，被一个人类小子如此羞辱，怎么能忍？霎时间，整个金甲巨蜥一族随着波多奔跑。大地的震动传出去了几公里远，仿佛真的出现了地震一样。一些弱小的凶兽直接开始玩命逃跑。空中，小青看着身后的滚滚洪流，忍不住嗔怪：“主人，你实在太无耻了。”饶是作为凶兽的他，心中也有些不耻陈卓这样的手段。干出这种事情，多少沾点不要脸了。切，好些人想看还看不着呢，给他们看是他们的福分。陈卓骚包的撩了撩头发，其实他也是逼不得已才出此下策。金甲巨蜥一族皮糙肉厚的，别说手榴弹了，城防炮能打破他们的防御就算好的。既然物理伤害不能激怒他们，那就只能使用魔法伤害了。哎哎哎，速度慢点，别让他们跟丢了陈卓拍了拍小青的肩膀。金甲巨蜥一族移动速度太慢，又笨又重，即便被激怒了，也爆发不出多快的速度来。好，小青放慢速度，不紧不慢的吊着他们。地面上，两只魔猴战将骑着金甲巨蜥快速上前，甚至隐隐超越了波多。两猴知道盛怒之下的波多根本劝不住，便打算出手替他将空中的那两个人打下来，免得耽误了正事。波多见状也放慢了速度，落到了队伍中段。其实是他累了，而且他也想看看赤发魔猴一族到底有多聪明。比起自己的族人又如何？毕竟兽族一直流传着赤发魔猴极为聪慧的传闻。只见两只赤发魔猴一前一后都掏出了弹弓，手上拿出磨得尖锐的石头搭在弹弓上，朝着空中的两人射去。只是石头每次都是差一点点就能打到，却被小青灵活的闪躲过去。不过因为闪躲，小青的速度也慢了下来。两方的距离如果不算高度的话，仅仅有几十米的差距，几乎就是近在眼前。波多见状，心中大喜，猛地嘶吼几声，整个金甲巨蜥一族都开始了全力冲刺。
，前面的两只魔猴战将也被驮着加快了速度，离得小青越来越近，手上动作也没有停下，锋利的石头止不住的射过去。他似乎是被击中了翅膀，小青和陈卓两人开始急速下落。波多见状更是兴奋，粗壮的大腿都跑出了残影，可前方的两只魔猴战将却像是疯了一样转过头来大吼 ：“Go go 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 go！” 够！波多眼睛一亮，这赤发魔猴一族确实聪慧，其他五级凶兽才能艰难的口吐人言，他们五级便能学会说外国话。嗯，看来回头要找赤发魔猴一族通个婚，看看能不能生下聪慧的小杂种。够！前方的两只魔猴战将再次大喊，波多脸上的表情变得不悦，这是在跟自己显摆外国话，欺负自己脑瓜子笨啊！两只魔猴战将发出此生最惨烈的哀嚎。随后，身子连同胯下的金甲巨蜥都消失在了地面上。波多此时才发现了不对，猛地一个急刹车，后蹄子都快卡秃噜皮了，才堪堪停了下来。往前低头一看，这哪是让自己高高狗啊？面前分明就是深不见底的沟，还能看到点点浪花。这分明是跑到了海城市附近的大海边。后方的震动越发剧烈，波多知道是自己的族人们都追了上来，连忙回头大吼：“停！”波多话还没说完，直接被无数只金甲巨蜥撞了下去。身子腾空一瞬，四肢疯狂扑腾了几下，便在族人们前仆后继的撞击之下，直直下落。原来赤发魔猴不会外国话，这是波多落水前最后一个念头。怎，可惜了！陈卓心疼的直捂着胸口。好好一群金甲巨蜥，就这么浪费了。金甲巨蜥的皮肉可是做战甲的好东西。王级的金甲巨蜥更是制作地阶战甲最好的材料，而且还有内丹精血，这些好东西全都填进大海里了。哎，我这也算是填海造陆做好事了吧？陈卓突然发现，如此多的金甲巨蜥落入海中，尸体堆积起来，几乎和海面齐平。嗯，再填点土，这里就真成了港口了，而且还是蓝星造价最贵的港口。上百只金甲巨蜥换成钱，估计都能堆成一座山了。主人，快要天黑了，小青提醒道：“走吧，回去。”陈卓看了看时间，刚刚光顾着拉仇恨了，耽误了太多时间。估计陈老师他们应该已经把剩下的那三只魔猴战将弄死了吧。城内，陈家后院里，李云飞和陈豹盯着手机，大眼瞪小眼。这，就这么简单？金甲巨蜥一族从此绝种了，这也算战绩了吧？武者实力用计坑杀金甲巨蜥一族，牛逼啊！陈豹看得瞠目结舌，那可是金甲巨蜥全族，这皮糙肉厚的玩意，哪怕是他都要避其锋芒，竟然让陈卓这么简单，不费吹灰之力的全弄死了，确实牛逼！善用计谋，有勇有谋。有我年轻时的样子，乖徒儿生的为师真传啊！李云飞笑的大牙都呲出来了。别的不说，这是说出去绝对有面子啊！自己徒弟在武者境界就能灭了金甲巨蜥一族，这世上还有谁？唯独开头那段不好，炸两下也就得了，非得用魔法攻击。我呸！游泳有谋跟你学的，那他撒尿拉仇恨是随了我呗。我孙子，游泳有谋当然是继承了我的。陈豹得意的吹了吹胡子，没我这个师傅的教导。他能这么聪慧吗？你教啥了？这小子身边女人越来越多，我看就是你教他的。你，何呸！看着两个年龄加在一起接近一百岁的老头子互对，李清雪直接过来夺走了手机，满眼担心的看着视频中的陈卓。你们别吵了，这个混蛋竟然还有心思拍视频！李清雪玉手用力的捏着手机，指尖泛白，眼眶却红红的。那可是王级凶兽啊，后面还跟着凶兽群，可能一个不注意就是万劫不复。他也太不注意安全了，难道不知道他不止属于他自己吗？嗨嗨，孙媳妇，你别担心啊，小青这不是跟着他呢吗？出不了什么大事。殊不知这句话正好戳到了李清雪的痛处，别的女人能保护他，自己却要在他的保护下生活，甚至沉着出去面对这样的危险，他一点忙都帮不上。我去修炼了。李清雪将手机放下，低头进了屋里，她要好好修炼，要迅速赶上沉着的修为。争取有一天也能作为陈卓的依靠，而不是一直被他保护。妈的，真是被喂了迷魂药了！李云飞满脸黑线。行了，陈卓这样牛逼，咱俩也不能落后啊！准备准备，该打架了。你小子一会别跟我抢啊！陈豹大手一挥，身上换上了一身战甲，手里也多了一根狼牙棒。这场架他都等了好久了。时间转眼来到晚上，白云市三公里外，多咕噜焦灼的等待着四大战将的归来。不。现在是六大战将了，他还派出两名战将前去接应金甲巨蜥一族。
，现在这些战将竟然还没有回来，去接应金甲巨蜥一族的还可以理解，毕竟金甲巨蜥一族生性懒惰，兽王波多更是懒出了花样，路上走得慢一些还情有可原。可是派去追杀陈卓的四大战将，连同一起出发的两百精兵，竟然一个都没回来，这就有些诡异了。他们哪怕再不懂事，也该知道今晚还有大事要做，不管追没追到，也早该回来了。多咕噜完全没将事情往他们已经被陈卓杀了的方向想，四大战将全都是五级巅峰，身边还各自带着五十精兵。陈卓身边只不过有两个四级人类，怎么可能杀得了他们？时间快要到了，天都黑了，还不准备动手吗？我儿子现在带人守着城墙，多一会就多一分被发现的可能。若是他们被发现了，你的驱毒神草可就白给我了。马云飞被两名战将看守着，脸上的表情满是急迫。现在已经到了定好的时间。儿子也肯定带人准备好了，再不动手，万一被人发现了，整个马家都将覆灭。我的人还没回来，多咕噜沉声道：“我不管，我已经交代好了，时间一过，我儿子就撤退，绝对不会多留。还攻不攻城，全都在你。”马云飞倔强的扭过头去，反正驱毒神草已经到手，而且已经吃了，现在身体里没了毒素，根本求不着多咕噜。他还不想让多咕噜攻城了呢。多咕噜撤退了，他还回白云市当风风光光的马家家主去。反正稳赚不赔。多咕噜闻言咬了咬，八大战将不在，又多出了陈豹这个新晋武王。此时进攻没有胜算啊！况且金甲巨蜥一族也还没有消息。单凭赤发魔猴一族攻城容易，但是根本拖不住两个武王。除非马云飞和剩余两大战将联手，或许可以拖住陈豹。到时等金甲巨蜥一族来了，便可轻而易举拿下白云氏。你与他们两个一同出手缠住陈豹，我独自应付李云飞。待金甲巨蜥一族到来。攻破白云氏，你做城主帮我们奴役人类，如何？多咕噜开出了一个诱人的条件：白云氏上千万人口，吃是吃不完的，让他们慢慢繁衍，一直充当兽族的口粮，也是个不错的选择。我还有拒绝的余地吗？马云飞冷冷一笑：“先不说自己的小命就握在人家手里，儿子现在还守在城墙上，时刻有被人发现的可能。他不答应也得答应。”出发！多咕噜心一横，下令进攻。反正金甲巨蜥一族即将到来，这场仗怎么打都是赢的，差不多了呢。陈卓被小青带着，隐匿在夜空中。那主人，咱们也出发吧。不过在出发之前，主人先给我打打气吧。莫啊！小青狠狠地在陈卓的嘴唇上亲了一口，他可不想错过这个占钱占便宜的机会。白云市西侧城关灯火通明，只是气氛有些压抑。一年轻男子身穿战甲，手握长刀，坐在高耸入云的城墙之上。身边几十个打扮各异的男人静静站着，他们唯一的共同点便是胳膊上都绑着一个红色布条。下面士兵们端着枪正常巡逻，远处的营地也都熄了灯，所有人都进入了梦乡。突然，一阵悠长的号角声传来，紧接着东城关方向传来了巨大的警报声，东城关也亮起了一片红光。几乎是一瞬间，白云市东南北三个方向同时有战机升空，两道流光也从北方的空中升了起来。正是李云飞和陈豹二人，白家的白若雪也骑着飞行坐骑冲天起，冲向了东城关。哪里是白家负责防卫的城关，他自然要第一个过去增援。西城关的城墙上，年轻男子掏出手电筒，向城外按了三下。没一会，铺天盖地的赤发魔猴从林子里冲了出来，其中自然是多咕噜带领着两大战将以及人间马云飞打头。年轻男子看到马云飞，悬着的心便放下了一半，朝着身后的几十名男子挥了挥手。开城！噗呲，一柄金色长剑从天而降，直接将他劈成了两半。开你妈！陈卓带着金毛狮王和陈老痴从天而降，金毛狮王二人迅速扑向了那几十名跟着马家反叛的人间。陈卓则是满脸厌恶的看着一眼一分为二的尸体后，一拳打破了城墙上的应急按钮。下一刻，西城关红光一片，警报声震耳欲聋。下面的营地中，整装待发、荷枪实弹的士兵全都冲了出来。迅速上了城墙，来到各自负责的位置。几乎是一瞬间，无数的炮火倾泻而出。混账东西，你敢！马云飞看着自己儿子被陈卓一剑分成了两半，顿时目眦欲裂。也顾不上什么，让赤发魔猴先上，双腿一弯，身子冲天起，直奔城墙之上。陈卓面带戏谑的笑容，不躲不闪，冷冷看着马云飞。哼，想伤我孙子，先过我这一关。陈豹突然出现，身披战甲，全身泛着白光。手中狼牙棒劈头盖脸的朝着马云飞脸上砸去。马云飞不是武王，不能御空飞行，上来也是全靠弹跳的力量，根本没法做到在空中闪避，径直撞上了陈豹的狼牙棒
，被当啷一声砸在了地上。杀！多咕噜大吼一声，带着手下两大战将冲向了陈豹。老李，先让我打个痛快的。陈豹兴奋地舔了舔嘴唇，直接飞下城墙与多咕噜战到一起。他虽然是刚刚突破武王，但体内底蕴强大，而且战斗经验丰富，一打四上且不落下风。你小子干得不错，那么多金甲巨蜥都让你坑杀了。李云飞来到陈卓身边，一边观战，一边拍着陈卓的肩膀，称赞着一般般。多亏了那金甲巨蜥没有化形，不然他飞起来我可弄不过。倒是这个王级的赤发魔猴，看起来战斗力一般般啊。陈卓关注着这场大战，老爷子一打四不落下风，甚至那个王级的赤发魔猴都被打得节节败退，不应该啊。他在等，保留实力，等我出手。赤发魔猴这个种族聪明的让人害怕。李云飞眼冒寒芒，陈豹说的没错，赤发魔猴这个种族不能留。他们实在是聪明的不像凶兽，声东击西，太可怕了。白若雪骑着飞行坐骑来到城墙上，身上还带着丝丝血迹。他刚刚去看了，东边只是几十只赤发魔猴的佯攻，为的就是声东击西，把主要战力都引到东边去。连计谋都会用，这帮猴子聪明的让人胆寒。白家主又见面了。陈卓笑眯眯的走到白若雪身前，嗯，白若雪点了点头，心中为自己的机智点了个赞。幸亏出门前带上了黑纱，不然就暴露了。哎，你小子的青翅鸟一族呢？他们去哪了？李云飞转头问道。青翅鸟一族正准备大惊喜呢。陈卓笑了笑，故意卖了个关子。李云飞还没来得及接话，下面便传来一阵轰鸣声。原来是陈豹被多咕噜一拳打飞了出去，撞在了城墙上。我去助战。白若雪拔出长剑。不用，你在这保护好陈卓，我去。李云飞跳下了城墙。一剑劈出，便将多咕噜逼得飞出去好远。多咕噜之前说拖住李云飞也不是开玩笑的，一人一猴迅速交战到了一起，打得极为焦灼，胜负难分。陈豹这边倒是轻松了不少，以一敌三，迅速解决了一只魔猴战将。随后面对一只魔猴战将以及马云飞的围攻，显得毫不费力，甚至还有几分玩耍的样子。武将和武王的差距是无限大的，这个差距并不能靠数量来弥补，而且仅仅是二打一，没一会。陈豹玩的有些厌烦了，便一棒子将一只魔猴战将敲死，随后将马云飞抓在手里，一棒子捅破了他的丹田。马云飞的脸色一下子变得苍白无比，整个人也苍老了几分，几乎到了濒死的状态。马云飞的年纪其实并不小，将近60岁，现在被废了丹田，浑身气血快速流逝，生命几乎到达了尽头。你陪他玩玩吧，我去帮老李。陈豹将马云飞抛到城墙之上，身子猛地飞起。朝着空中，李云飞和多咕噜交战的地点冲去。王八蛋！陈老痴上前一步，抓住了马云飞，对着他冷声斥骂：“你真该死！”金毛狮王也冷冷地盯着马云飞看。他们两个都是真正上过战场，也见识过凶兽袭击城市的恐怖的。如果今天西城门真的被马家的人打开了，不多说，至少占白云市四分之一的西城区，绝对不会留下一个活口。凶兽可不管你什么老弱妇孺入目之处，只要是活物，全都会塞进嘴里。马云飞活了这么大年纪，不可能不知道这个事实，可他还是坚定的带着整个马家做了人间。若是马家连带着马云飞被白云氏排斥，那他做出这种事情也算情有可原。可马家上上下下一直受人爱戴，马云飞出门不管谁见了他，不恭恭敬敬的叫上一声马会长，他还做出这种事情，简直就是没人性，反社会人格。这种人哪怕是千刀万剐，死了之后脑瓜子掰下来做成尿壶，都算宽大处理了。马云飞，你现在知道错了吗？陈卓站在马云飞面前，看他的眼神就如同看一只猪狗一般。陈卓心胸还算宽广，没什么东西能引起他太大的愤怒。但唯独人间这种人，不，这种畜生，陈卓见一个杀一个。呸！你杀我儿子，我就算是死了，也要拉你下地狱。马云飞眼神恨恨地瞪着陈卓，无可救药。不过我本来也没打算救你，好好看着吧，看着你的凶兽大军落败。陈卓拔剑，一剑将马云飞钉在了城墙之上。当然，陈卓也没忘了给马云飞喂一颗疗伤丹药续命，不让他看着赤发魔猴一族落败，不让他眼睁睁的绝望，怎么算是杀人诛心呢？不可能！我告诉你，这次出手的不止赤发魔猴一族，还有金甲巨蜥全族。你们没想到吧？等金甲巨蜥一族来了，整个白云市都将被踏平。老子说过，哪怕死了也要拉着你垫背。马云飞嘴里不停冒出鲜血。脸上却露出了变态的笑容，陈卓回头看了他一眼，又转过头去盯着下方的局势。赤发魔猴的那群精兵虽然实力强大，但是颓势一些。
，前方是强大的武者铸成的战阵，由军队武者以及一部分民间武者组成。实力最低的是武士，高的武师也有不少。这些民间武者除了在校教师，便是各大武馆的人手。战斗经验不说丰富，但也能和军队武者进行配合，至少把赤发魔猴一族的精兵抵挡在了白云城墙外一百多米处。城墙上的修为低一些的士兵，则是拿着各种城防炮，以及火力强大到吓人的热武器，对着赤发魔猴队伍中的后排进行打击。前面是人墙，后面是几乎不停歇的炮火打击。没一会，这群赤发魔猴便没了士气。空中的战斗同样精彩。李云飞和陈豹配合默契，李云飞这边一剑劈出，陈豹便挥舞着狼牙棒缠住多咕噜，剑气打在多咕噜身上，劈出一道深深的伤疤，致使多咕噜行动有了一丝停滞。陈豹迅速挥出狼牙棒，打在多咕噜头上，将多咕噜打得脑袋一懵。几发这样的组合攻击下来，多咕噜身子连连下坠，撤退。多咕噜发出一声嘶吼，他还是低估了李云飞和陈豹的实力，更加高估了马云飞和那两名魔猴战将的实力，更是低估了金甲巨蜥一族睡懒觉的能力。这边都开打了，竟然还不见人影。这次回去一定要让金甲巨蜥一族给他一个交代。赤发魔猴群听到了王的命令，毫不犹豫地顶着炮火往后方跑去。多咕噜也拼了老命，硬扛着被劈了一剑，用双脚在李云飞二人身上借力，身子急速飞了出去。追！陈豹揉着胸口低吼一声：“慢着，好戏即将上演！”陈卓大吼一声，叫住了二人，随后抬起手，轻轻打了个响指。霎时间，数十颗照明弹齐齐升空，将天空照得如白天一样明亮。顿时，不管是人还是赤发魔猴一族，全都停下了脚步。只见远处的天空中正漂浮着一只只金甲巨蜥。并急速向这个方向飞来，<笑>看吧，金甲巨蜥一族来了，白云氏的好日子到头了。被钉在城墙上的马云飞率先发出疯狂的笑声：“我的朋友，你们终于来了！”空中的多咕噜兴奋地朝着空中的金甲巨蜥挥手，同时他的心中也产生了一丝疑问：什么时候金甲巨蜥一族有了御空能力，而且是这么多金甲巨蜥一起御空？难不成是他们获得了什么机缘？看来打下白云氏后，要好好问问了。如果可以抢了机缘，再灭了金甲巨蜥一族是最好的选择。到时自己的族人就能穿上金甲巨蜥皮做的战甲。坏了，你不是把他们全都坑杀了吗？现在怎么又来了一批？陈豹额头青筋跳动，他知道今天要动真格的了。金甲巨蜥一族可不是那么好打的，这玩意皮糙肉厚的很，一只五级巅峰的金甲巨蜥都能硬抗武王强者一击而不死，而且这一批好像很厉害，都有御空飞行的本领。若不是知道金甲巨蜥一族到达了兽王，体型绝对没有那么小。他还以为来的全都是兽王呢，到了那个地步，干脆都没反抗的可能性了。这么多兽王，哪怕是武皇强者来了也扛不住啊！别急啊，我还能骗你不成？陈卓哈哈一笑，陈豹也只能沉下心来继续看下去。李云飞则是若有所思的盯着金甲巨蜥兽群的上方，离远看那里空无一物，但是随着金甲巨蜥一族越来越近。他们的正上方好像有什么东西，终于距离近了些，进入了照明弹的光照范围。金甲巨蜥之上出现了一只只青翅鸟，是青翅鸟抓着他们在飞行。空中的多咕噜眼中冒出异色，青翅鸟一族怎么会和金甲巨蜥一族结合在一起？但很快，他的脸上被恐惧布满。那些金甲巨蜥分明全都成了尸体。跑啊！多咕噜嘶吼一声，身子化作一道流光，快速远去。到了这个时候，他可顾不上自己的兽族。逃命才是最重要的，小青，别让他跑了！陈卓大吼一声，紧接着一道流光以极快的速度划过了多咕噜的身体，多咕噜的身子无力的往地面坠去。与此同时，金甲巨蜥一族的尸体通通被抛下，径直砸向赤发魔猴一族的精兵。短短几分钟，随着连绵不绝的轰隆声，白云室外彻底安静了下来。主人，小青办的不错吧？小青飞到城墙近前，满脸邀功似的看着陈卓。当然。晚上回去奖励你，哈哈，收缴战利品去喽。陈卓一跃而下，跳下了城墙，朝着金甲巨蜥的狮群跑去。这么一大群凶兽尸体，里面还有王级凶兽。陈卓这个财迷咋可能真的不要？在确定金甲巨蜥一族全部被淹死之后，陈卓便让青翅鸟一族将他们的尸体捞了上来。卧槽，牛逼！陈豹竖起了大拇指。原来仗还能这么打，开眼了。冷静如李云飞，也是被震惊的瞠目结舌的。他感觉以前他打的仗都白打了，总是一味的拼杀，靠着人命去搏出一场胜利。今天陈卓的所作所为，实在是刷新了他的三观。原来面对金甲巨蜥这样难打的凶兽，还可以设计坑杀他们。
，原来赤发魔猴这样狡猾又诡计多端的种族，也可以是被算计的。原来金甲巨蜥的尸体还能这样用，原来行动速度极快、极其灵活的赤发魔猴一族还能这样歼灭，真是小刀拉屁股，开了眼了！不可能，你们一定还有帮手，你们怎么可能杀掉金甲巨蜥全族？马云飞被钉在墙上，嘴里喷涌着鲜血，但还是满脸不可置信。聒噪，给你个痛快的！李云飞回身一掌。直接打碎了马云飞全身经脉，经脉尽碎之下，他挣扎了几下，便一命呜呼。白若雪站在城墙上，始终未言声。他才发现，陈卓好像并没有他想象中那么单纯。比起一个单纯帅气的大男孩，他更愿意相信陈卓是一只老谋深算的老狐狸。这场攻城战似乎一开始就是陈卓布下的局。金甲巨蜥一族死在他手下，他一定有一股神秘的力量，足够覆灭金甲巨蜥全族的力量。还有青翅鸟一族。为什么会听他的命令？甚至还有马家，陈卓似乎早就知道了马家已经叛变，这又需要多么强大的情报力量？白若雪突然意识到，陈卓好恐怖，隐藏的好深。或许从一开始接近陈卓开始，他便做了一个错误的决定。此子城府太深了，手段也太过神鬼莫测，背后的势力也绝对不止李家和陈家。城墙之下，陈卓踩在王级金甲巨蜥的尸体上，手中长剑不断挥舞。他的本意是将王级金甲巨蜥分解，然后皮做成战甲，肉身炼化成精血，脑袋也要挖开看看有没有内丹。但是锋利无比的墨玉剑几剑下去，竟然劈出了火花。陈卓有些不信邪，抬手招来插在城墙上的尸神剑，一招天赋契合技下去，王级金甲巨蜥的身上竟然只出现了淡淡的白痕。卧槽，太他妈变态了吧！陈卓忍不住吐槽一句，但想到自己的实力，心中便释然开来。现在自己武者六阶，天赋契合技，加上五龙化身诀的加持，能发挥出的顶尖战力也不过武者九阶，怎么可能破得开王级凶兽？尤其是金甲巨蜥这种以皮糙肉厚著称的王级凶兽的皮。老爷子，师傅下来帮忙，取了他的内丹和精血，有你们的好处。陈卓朝着城墙上的二人招手，那个是王级凶兽的精血和内丹炼制出来的。李云飞满脸激动的看向陈豹，差不多吧？陈豹点点头。卧槽，那还等什么？李云飞马上飞身下去，天阶破镜丹，老子来了！就在此时，异变突生，一道黑影以迅雷不及掩耳之势冲向了陈卓。小卓，快走！李云飞大吼一声，加速向陈卓冲去。快闪开！陈豹也直接飞向了陈卓。原来多咕噜在被小青一爪击落之后，并没有死，只是晕了过去。经过这么一会功夫，意识苏醒了过来，见到自己的兽族死伤殆尽，便起了与陈卓同归于尽的想法。反正自己不好过，也不能让陈豹好过。当着他的面杀了他的孙子，毁一个武王的道心，不亏。陈卓迅速转身，只见多咕噜与自己的距离已经近在咫尺。你敢！李云飞目刺欲裂，手中长剑连连劈出两道剑气。可两人的距离实在是太远了，即便是武王，他也没有办法阻止多咕噜。不要！眼看着已经来不及了，陈豹满脸沉痛的闭上了眼睛。主人，小青也从空中急速俯冲。此刻他的心无比的疼痛，是他的失误才害得主人陷入了危险之中。时间好像就在这一刻静止了。多咕噜距离陈卓的距离已经不足五米，而李云飞几个有能力阻止多咕噜的，距离陈卓最近的也有二三十米的距离，时间根本来不及。噗呲，长剑入肉的声音。这一刻，所有人都闭上了眼睛，不忍去看那残忍悲痛的一幕。怎么可能？多咕噜发出绝望的哀嚎，身子无力的耷拉在陈卓的噬神剑上。他死都想不明白，为什么自己会死在一个弱鸡武者手里，而且连丝毫的反抗的力气都没有，就被一剑捅死了。武者怎么可能破掉自己武王的防御？哥多咕噜满脸不解，可没等他出声询问，喉咙里便涌出了鲜血。丁公喜宿主触发一击必杀，丁公喜宿主月四阶击杀武王强者，系统额外奖励技能。我是你爸爸，我是你爸爸，强力拉仇恨技能，慎用，别用，用了会死。系统。我怀疑你在骂我，但是我没有证据。陈卓心中暗骂一句：“我是你爸爸，这是什么拉仇恨技能？直接开口骂吗？还用了会死，跟真的一样。”卧槽，吓死我了！李云飞落地，心有余悸的捂着胸口大喘气。陈豹也落到了陈卓身旁，吓得直接一屁股坐在了地上。刚刚就差那么一点，自己就要和孙子天人永隔了。主人，小青眼角带着泪花，直接扑进了陈卓的怀里。好了好了，我这不是没事吗？这些玩意的精血和内丹就交给您了，务必都弄出来。能炼制出多少天阶破镜丹，就看他们了。陈卓将是神剑收入体内
，又捡起墨玉剑收进了储物空间里，便搂着小青朝城墙上飞去。他决定先去试试这个强力拉仇恨的技能好不好用。这小子深不可测啊！李云飞看着陈卓的背影，发出了一声惊叹。王级赤发魔猴防御力虽然不强，但也不是一个小小武者就能打破的。一剑杀死重伤状态的赤发魔猴，即便是他都做不到，却让陈卓绊倒了。这小子，我也有点看不透他了。不管，反正是我孙子，越牛逼我越高兴。陈豹乐呵呵的切割起了王吉金甲巨蜥。李云飞闻言也点了点头。陈豹这话话糙理不糙，陈卓越强，他们就越高兴。当然了，唯一的缺点就是陈卓太强了，他这个师傅兼岳父，往后在他面前就一点威严都没了。回到城墙之上，陈卓发现白若雪一直注视着他。怎么，白家主？陈卓看向白若雪。没什么，此件事了，告辞。白若雪飘然离去，见陈卓没什么事，他也就放心了。之所以一直看着陈卓，是因为在陈卓遇到危险的时候，他的心里突然揪了一下，那是一种从来没有出现过的感觉，就像是被重锤敲击，可那锤子却不舍得用一点力道，弄得心里又疼又痒。他不明白那是什么感觉，只有在见到陈卓安然无恙回来的时候，那感觉才消失了。奇奇怪怪，陈卓看了一眼白若雪的背影。脑袋便转向了金毛狮王，老金，我是你爸爸。金毛狮王突然瞪大了眼睛，满脸错愕，随后变得有些生气。少主，不兴你这么侮辱人的，我爹可死了好多年了，不怕他从地下爬出来找你啊？陈卓闻言，满脸错愕，这，这就是系统说的强力拉仇恨的技能，这也不行啊！我擦，应该技能只对敌人或好感度低于 30% 者有效，请宿主不要诽谤系统。陈卓闻言，满脸了然。随后朝四周环视了一圈，算得上敌人的只有最开始的马家人，正好还有几个活口在，可以试试。喂，你们几个，我是你爸爸。陈卓朝着被羁押的几个马家人大吼一声，那几人闻言先是一阵错愕，随后满脸激动的高喊：“爸爸，你是我爸爸，爸爸，我好想你啊，爸爸，爸，你老身体怎么样？”陈卓顿时惊愕的愣在原地，张大了嘴巴，原来这玩意是这么用的。但是这哪里拉仇恨了？这不是给自己找儿子吗？很快，事情出乎陈卓意料，那几个马家人像是突然清醒了过来，三两下挣脱士兵的束缚，甚至直接将手铐扯断，双眼变得血红，疯了一样向陈卓冲了过来。我杀了你！老子要把你挫骨扬灰！几人光靠着躯体，便硬生生撞开了十几名士兵，即便身上受了伤，也丝毫不在乎。那副样子仿佛疯魔了一般，眼中只剩下陈卓这一个目标。恨不得用眼神将陈卓杀死，找死！陈老痴手持青金斩马刀迎了上去，一刀便将几人斩成了两半。厉害！陈卓眼睛一亮，这技能太他妈牛逼了！拉仇恨的同时还能体验做长辈的快感，而且受到技能影响的人完全变成了没有丝毫理智的凶兽，除了自身的力量之外，战斗力大幅度削弱，简直是杀人的利器啊！太棒了，咱们回家。陈卓让小青带着往家里飞去。今天这一波收获实在是太大了。王吉内丹不确定有没有，但王吉精血肯定是有了。一方面能补充丹田的兽王精血，以后可以无限使用天赋契合技，多余的精血还能拿来炼制天阶破镜丹。还要那群金甲巨蜥的皮，不说别的，单是那头王吉金甲巨蜥，他身上的皮就足够做好几套地阶战甲了。还有马家，这次马家一面，马家宝库里的所有东西都是自己的。马家在白云市的所有店铺也一样收入囊中，最重要的便是这个。我是你爸爸，这样牛逼的拉仇恨技能，以后想杀人可不用主动挑事了。回到家里，家中灯火通明，陈凯旋夫妇也出去参与了守城战，只不过是在东城关，现在还没回来，应该是顺路去了西城关，所以家中自然不是他们两个，而是得知了凶兽攻城，一直顾忌陈卓安危的李清雪以及他的小跟屁虫沈玉杰。见陈卓回来。李清雪几乎是流着泪冲了过去，将他抱住，小粉拳不停的在他胸口用力捶着，嘴里还不停委屈的抱怨着：“你以为你多厉害？那么危险，你还敢去？去坑杀金甲巨蜥？你不要命了呀？你想死就别招惹我啊！明天就退婚，我可不想守活寡。”发泄完情绪的李清雪趴在陈卓怀中，低声抽泣着，似乎是觉得自己说的太狠了，又小声补充一句：“对不起，我就是太担心你了。我不退婚，我瞎说的。”好了好了，我不怪你。再说我身边有小青护着，不会出什么事的。陈卓将李清雪抱在怀里，轻声安慰着：“你就是小青吧？化形以后好漂亮呀。”李清雪抹了抹眼泪，从陈卓怀里离开。
，他对化形之后的小青没什么敌意。虽然小青美到惊为天人，但陈卓应该不会这么变态吧？主，服。小青向陈卓投去了求助的目光，他实在不知道该用什么尊称去称呼李清雪。教夫人太老了，叫女主人又太生分，叫她清雪就好，没那么多讲究。嘻嘻，那我就叫你清雪了。你们聊，累了一天我去睡会。陈卓摆摆手，往楼上走去。主人，小青服侍你睡觉。小青闻言，竟然也要跟上去。别，千万别！陈卓逃命似的冲回房间，把门关上。今天他是真的累，城内城外来回跑，所以一躺到床上便睡着了。这一夜，陈卓睡得很舒服，但外面却是暗流涌动。一夜之间，四大家族之一被拔除，闹得整个白云市人心惶惶的。四大家族少了一个，就一定会有一个小家族顶上去。白云市无数小家族都等着这个一飞冲天的机会。陈卓倒是对这些一无所知。此时的他正站在马家废墟之上，满脸复杂的看着面前的宝库大门。昨夜李云飞震怒，找上马家，可马家人早已逃之夭夭。愤怒之下，李云飞直接一掌将马家打成了废墟。经过一夜的挖掘，深藏马家地下数十米的藏宝库出现在了众人眼前。我已经派小青带着他的青翅鸟一族出城搜寻马家人的踪迹了，不过我觉得不会有什么太大的收获，里面的东西应该很早就被转移走了，而且马云飞父子死了，马家人恐怕死都不会交代宝藏的位置。陈卓满脸气馁，起先竟然忘了先监视马家，不让马家人把宝物都转移出去。现在好了，马家是灭了，但宝库里面最多也就是些破铜烂铁，打开看看再说。李云飞有些不死心，一件接着一件披在宝库大门上。他认识马云飞几十年，清楚这个人极为自负，一旦认定了一件事，便会对这件事投入无比的信任，会认为这件事绝对会成功。所以，马云飞在事成之前，肯定不会着急转移财产。反正，在他看来，凶兽攻下白云市板上钉钉，他自然可以在这里继续生活下去，转移财产没什么必要。所以，面前这个宝库内，大概率是没被动过的。轰隆，宝库大门突然间自动打开，烟尘散去，陈卓和李云飞对视一眼。拔剑缓缓走了进去，宝库很大，大到陈卓一眼都看不到边。宝物也很多，至少一个个陈列架上是数不清的锦盒，唯独角落中有一个人缩成一团，面带恐惧的看着陈卓二人。马家余念，李云飞眼神一冷，这人是马家的嫡系族人，昨日也参与了凶兽攻城，只不过他还没参战，便被城门处浩大的声势吓了回来，想着来宝库取走所有宝物，然后直接跑到别的城市过好日子。但昨天李云飞的那一掌。直接将他关在了宝库里，大量残垣断壁压在宝库大门上，从里面根本打不开。直到刚刚，李云飞用剑劈宝库大门，他才认命的开了门。反正闷在里面也是死，开了门或许还能有一线生机。马家余孽，杀了吧！陈卓冷冷开口：“别，总督，我知道这里有一个密室，里面的宝物比外面的好上成千上万倍。”马家余孽慌忙跪在了地上：“在哪？”李云飞开口问道：“这密室外边。”各种宝物已经是乱花渐欲迷人眼了，他根本想不到密室里好过这里成千上万倍的东西能好到什么样。在那，马家余孽指了指一个陈列架，随后走过去转动上面的一个花瓶，陈列架突然落了下去，一道宽窄、只能容易人通行的楼梯露了出来。放我走吧，我真的不知道马云飞敢做出那种事情。我走了，往后再也不回白云市了。马家余孽起身忏悔道。陈卓提着剑拦在了他面前。眼神往下看了看，冷冷开口道：“走也行，把你身上的东西留下。宝库里没有翻动过的痕迹，而这个人知道密室的存在，没理由不拿密室里的东西。恐怕现如今密室中的东西都在这小子手上。”马家余孽闻言，身子突然绷紧，抬不上前，便要擒住陈卓，挟持他逃出白云市。你欺人太甚！马家余孽一手擒住陈卓的脖子，一手夺过了他的墨玉剑，横在脖子上，放了他。李云飞暴喝一声。放我走！只要离开了白云市，我保证他安然无恙。马家余孽双眼血红，此时的他已经到了疯狂的边缘。你好像个傻波一。陈卓身子猛地往前冲，长剑划过脖子，带起了一道火花。随后，陈卓照出是神剑，一个回身刺便要了马家余孽的小命。一个小小武士还妄想劫持他，简直就是笑话。别说手里拿着墨玉剑了，就是在牛逼的神兵利器，哪怕武王碰到也要玩玩的神兵利器。只要使用他的人实力不超过五十巅峰，就对陈卓造不成任何伤害。没伤着吧？李云飞见状松了口气。伤我，他还不配。陈卓蹲下身子，在马家余孽的身上翻找起来。功夫不负有心人，在马家余孽的腰带里
，果然夹着一枚储物戒指。陈卓直接用手指捏碎了储物戒指，里面掉出来的东西让他惊讶的瞪大了眼睛。地面上一共出现了三个小盒子，都是被严格密封好的，还浇上了蜡油。三枚，王吉凶兽内丹。李云飞也被惊的倒吸了一口凉气，同时他眼中控制不住的冒出了怒火。他突破武王刚好三年。而马家是绝对没有能力弄到这么多王级凶兽内丹的，唯一的可能就是上面每年剥下来一颗王级凶兽内丹让他修炼。但是马云飞私自将消息隐瞒了下来。马云飞死的太简单了，李云飞拳头攥的嘎巴响。如果再给他一次机会的话，他会用最痛苦的方式让马云飞死去。三年三颗王级内丹，如果他有了这些，这三年他至少可以突破一次境界。确实，陈卓笑着点点头，真是贪心不足蛇吞象。小卓，王级凶兽的内丹能炼制天阶破镜丹部。李云飞舔了舔嘴唇，凶兽内丹吸收速度比较慢，哪里有破镜丹来得快？如果全部炼制成天阶破镜丹，想想都爽啊！不行，只能用王级凶兽的精血。不过，这三颗内丹我要了，回头给你三枚天阶破镜丹。陈卓大手一挥，将三颗内丹收进了储物戒指中。王级凶兽的内丹，不知道吞噬天赋吸收后，能把其他天赋强化到什么地步？可以。我去下面看看还有什么好东西。李云飞跑进了密室，陈卓则是在宝库里逛了起来。不得不说，马家确实是白云市首富。宝库里光气血丹就不下一千颗，各种治疗丹、解毒丹等等一些乱七八糟的丹药，更是装了好几口大箱子。还有兵器、战甲、各种天才地宝，看得陈卓眼花缭乱的。西边第二排货架上第三层最左边的那个，那是一个残缺的天阶法宝，炼血波，它能炼化凶兽的血肉，转而强大使用者的修为。苏西月的声音从脑海中传来，陈卓偏头看过去，哪里确实有一个小木头碗，还缺了一块。这东西是血海乌木做出来的，邪性很大，注意不要被它影响了心智。拿到手先不要炼化，苏西月提醒道。陈卓点点头，走过去将炼血波拿在了手中。顿时，一股嗜血的念头从陈卓心头升起。陈卓竟然控制不住的想要杀人，脑海被杀人的念头充斥，双眼都变得血红。静心，不要被影响到。如果被他影响了神智，往后你就只是一个杀人机器了。苏西月娇斥一声，似乎是用了什么方法刺激了陈卓的大脑。陈卓只觉得脑袋里一痛，便清醒了过来。卧槽！陈卓扶着架子大口喘气，强忍着心中将这小破碗砸到地上的冲动。真不愧是天阶的法宝，竟然差一点就被他控制住了。怎么了？李云飞从密室里走了出来，满脸疑惑的看着陈卓，怎么自己下去了一小会，这小子就抱着个破碗开骂了呢？没事，陈卓摇摇头，将炼血波收进了储物空间。这东西还是晚上回去找个没人的地方炼化比较好。走吧，下面屁都没有了。至于这里的东西，嗯，这里没有东西。李云飞背着手走出了宝库，陈卓心领神会，直接将宝库内的东西都收进了储物空间里。两人出了宝库，正准备回家，陈豹却飞了过来。怎么样，里边有好玩意不？陈豹开口问道。李云飞二人对视一眼。默契的摇了摇头，行吧，这是那俩王级脑袋里的内丹，这是精血，还有金甲巨蜥的皮，你赶紧把精血都练成天阶破镜丹，我和老李对半分。陈豹将储物戒指扔给了陈卓，东西还不少。陈卓看了一眼，两枚兽王内丹是肯定的，但是兽王精血的数量超乎了陈卓的意料，竟然足足有十几滴，足够炼制十几枚天阶破镜丹了。那赤发魔猴就练出了一滴，剩下的都是王级金甲巨蜥练出来的。毕竟跟一座小山一样大，体内精血还能少了。陈豹哈哈一笑，好，一人五颗天阶破镜丹，剩下的精血我留着有用。丹药明天你给你们。陈卓说完，便率先回家了。家中，陈卓坐在床上，将房门反锁，从储物空间中取出了那炼血波。别急，进来我帮你炼化。你自己炼化太危险了，很容易出事。苏西月的声音响起，随后陈卓眼前一闪，进入了戒指内的空间。空间内。苏西月穿着上次陈卓给他的睡衣，脸上红红的站在陈卓面前，陈卓便这么定定的看着他，半晌都不说话。看什么？赶紧咬破手指，我帮你炼化它。苏西月好看的眉毛轻轻皱了皱，看你好看，某人不是说不会穿这衣服的吗？现在怎么又穿上了？陈卓轻笑一声，面前的苏西月一身蕾丝睡衣，一双长腿上还裹着自己上次给他的黑丝，发型也做了改变，一袭长发披肩，整个人冰冷中又透露着一股知性美。唯一的缺憾就是，如果腿上换成肉丝，这种美感会更大。你管我呢？我愿意穿不行啊！苏西月娇斥一声，脸色却是越发红润。
陈卓给的这身衣服实在是太舒服了，穿了跟没穿一样，做什么也都方便，至少比长裙要好，所以他便一直穿着。这次将陈卓拉进来，也是下意识的忘记换衣服了。女为悦己者容，你穿这一身不就是给我看的？我还不能评价一下了？陈卓无赖的笑出了声。苏西月眉头一皱，手一挥，身上的衣服变成了一套白色长裙。再说，我便不帮你炼化这炼血波了。好好好，我的错，快点帮我炼化了它。下次进来给你带好吃的。对了，你们灵魂能吃东西吧？陈卓盘腿坐在地上，眼睛好奇地望着苏西月，往里面滴一滴血，剩下的交给我。能。苏西月磕磕巴巴地补充上了一个字。其实人类吃的东西，他早就想吃了，什么炸鸡、奶茶，看着就香，但是又羞于开口向陈卓索要，生怕这个混蛋提出什么羞人的要求。现在好了，他帮忙炼化炼血波，好吃的就当做报酬吧。陈卓闻言，忍不住笑了笑。随后便认真起来，咬破指尖，将一滴鲜血滴进炼血波里。紧接着，如第一次接触他时，心中出现嗜血的感觉一样，陈卓觉得整个人都燥热难忍，平心静气，恪守本心，不要被他影响了。苏西月见陈卓脸上的表情越发狂暴，出手将周围的场景变换了一下，顿时，陈卓如同置身于冰天雪地里一般，冻得牙齿都开始打颤，心中那股想要杀人的暴躁感也减轻了许多，就差一点点了，别被他影响到。用心控制法宝，不能让法宝控制你的心。轰！随着一声炸响传出，炼血波上出现一层淡淡的白光。苏西月见状，便松了一口气。他知道这是炼化成功了。使用它需要消耗的气血很大，慎用。下次来记得帮我带好吃的。苏西月说完，一挥手将陈卓送了出去。他可不想让陈卓多留，一会又该调戏他了。陈卓一眨眼，便出现在了自己的床上，忍不住皱了皱眉。苏西月这小妮子学精了呀！看来得找个法子治治他。不过现在最重要的还是出去试一试这炼血波。西城门之外，昨夜的尸体还堆积在此处。因为天气炎热，离得好远就能闻到阵阵恶臭味。陈卓捂着鼻子来到这里，但也没忘了苏西月的嘱咐，取出一滴兽王精血吞服下去，感受到体内力量充足，这才扔出了炼血波。炼血波在空中陡然变大，直接将所有的凶兽尸体吸了进去，随后在空中转了几圈，似乎对只吸收到这么点凶兽尸体有些不满。将一些不能炼化的废料吐出来，炼血波便回到了陈卓手中。同时，炼血波之内出现了两枚红彤彤的珠子。卧槽，这玩意还会炼丹？陈卓惊讶的长大了嘴巴。不是丹药，是这些凶兽的精华。没见识。还有，每半个月只能吃一颗，吃多了会被它影响的。苏西月略带嫌弃的说了一句，便没了声音。陈卓闻言，拿起一颗珠子塞进了嘴里，味道不咋好，苦不拉几的，但是一入口就化了。而且陈卓能感觉到有一股源源不断的能量冲刷着经脉，啵啵两声，陈卓竟然直接突破了两阶。我去，这玩意可以啊！丁姓名，陈卓，年龄十八岁，天赋，神品掠夺 LV 一，今日剩余次数零 ，SSS 级是神剑 ，SSS 级暗影爆，五等级吞噬天赋 ，SSS 级火系天赋，气运值两万八千点，道具。兽王精血剩余 110， 炼丹师技能 LV 8绝对防御 LV 2梦境侵袭星号一，信息探测器一击必杀 LV 2法宝炼血波，残破天阶，气血810点，武者八阶。嗯，再过两天就时间了，大后天就能到武士，回家 happy 去。陈卓喜滋滋的往家里走去。至于另一枚珠子的去向，陈卓已经有了人选。李佳、李清雪和沈玉洁坐在院子里，沈玉洁在炼丹。李清雪就在一旁满脸期盼地望着他，直到烹炼丹炉炸得四分五裂，两女的脸上都染上了一层黑灰。不是说不会炸炉的吗？李清雪苦着小脸，一屁股坐在了地上。沈玉洁蹲下身子，熟练地捡着地上的丹炉碎片，小嘴里不停嘟囔着：“老大说了，炼丹都是有可能失败的，失败的多了，成功率就高了。失败是成功他爹。”李清雪满脸生无可恋地坐在地上，所以。我的黄阶破镜丹什么时候能练出来？我想以最快的速度追上陈卓。李清雪眼神中带着几分落寞，他的天赋实在是太低了，低到他可能这辈子都够不到陈卓的背影。他现在唯一能做的就是不惜一切代价提升实力，然后在陈卓成长起来之前，全力以赴的帮助他，不然以后陈卓就会慢慢的不再需要他。他不想在陈卓的心里被看成一个没用的人。嗯、呃，不知道。沈玉洁想了想，满脸认真的说道。啊！李清雪这下彻底绝望了
，身子往后躺在了草地上。他心中满是苦楚，自己不管怎么努力，始终追赶不上陈卓。你们干嘛呢？陈卓出现在远处，朝着两女招手。李清雪坐起身子，嘴角强行勾起一抹笑容，朝着陈卓跑去。突然间，一道黑影在他眼前划过，紧接着拿倒黑影，以极快的速度向陈卓逼近，然后一刀捅在了陈卓身上。陈卓满脸不甘的吐出一口鲜血，直挺挺的往后倒去。事发突然，李清雪脸上的笑容甚至还没来得及收起来，眼眶便已经红了。她不敢相信自己的挚爱就这样死在了自己面前。陈卓，李清雪尖叫一声，心中就像是有什么东西碎了一样，一股绝望感在心中升起。我要你死！李清雪疯了一样向那黑影冲过去，可冲到了近前，却被那黑影一巴掌拍飞了出去，重重的砸到了地上。清雪，陈卓发出微弱的声音，朝着李清雪爬过去，可爬了还没多远。便被黑影再次捅了一刀，这一刀直接捅进了后心，陈卓再无生机，身子无力的砸在了地上。啊！李清雪失控的尖叫着，手中突然出现了一柄青金色的长剑，瞬息之间便刺进了黑影的体内。阿娇，李清雪感觉鼻尖瘙痒，忍不住的打了个喷嚏，然后面前的场景一下子就变了，自己好像躺在床上，陈卓在一边坐着，手里还拿着狗尾巴草，在自己鼻尖上划来划去。你醒了？陈卓见李清雪醒来。马上丢掉了狗尾巴草，装作自己什么都没干的样子。李清雪哇的一声哭了出来，死死的抱住陈卓不肯松手，双手在陈卓身上使劲捏了捏，又狠狠掐了自己一下，确定刚刚是在做梦之后，才从泣不成声的状态中平复下来。从今往后，你绝对不许死！李清雪说完，霸道的按着陈卓的后脑勺吻了上去。嗯，你这傻妮子发什么疯？什么死不死的？半晌，陈卓见李清雪大有一直亲着不肯松口的意思。便主动将李清雪推开。我刚刚梦到你死了，李清雪泪眼婆娑，却又突然感觉到有一丝不对。刚刚在梦里，自己手里的剑怎么看着那么眼熟呢？下一秒，李清雪再次尖叫了起来。她发现自己体内有第二个天赋，心神一动，手中赫然出现了一柄青剑，这是天赋契合的象征。我，我觉醒天赋了，还是和我爸一样的青剑，而且还是天生契合的。李清雪兴奋地瞪大了眼睛，拿着手中的青剑乱挥。哈，觉醒了就好。现在你总不会害怕天赋不如我了吧？陈卓笑着揉了揉李清雪的头发，一个热吻，外加一个 S 级青剑天赋，他这个梦境侵袭用的不亏。不会了，等我修为迅速提升，然后以后把你压着打。李清雪亲昵的在陈卓的手心拱了拱，这一次他终于不用害怕会被陈卓落得太远了。说起修为提升，吃了他。陈卓将珠子掏了出来，李清雪不假思索的吃了下去。自己的男人怎么可能害自己呢？苦的，李清雪吐了吐舌头，朝着陈卓撒了个娇，但很快，李清雪脸上的表情僵住了，感受着体内修为一步步攀升，随着砰的一下，他直接进入了武者二阶。这是什么丹药？太神奇了吧！李清雪一双大眼睛中充满了不可置信秘密。陈卓神秘的笑了笑，李清雪才不管什么秘密，今天的喜事太多了，他想要发泄心中的喜悦，便不管不顾的再次吻上了陈卓。片刻后，陈卓便被索取着。便打开了李清雪的个人信息，丁姓名，李清雪，年龄，十八岁，天赋 ，A 级玉箫剑 ，S 级青剑，好感度，九十五，一生挚爱，气血，幺幺零，武者二阶。看着这略微低的气血，陈卓心中升起了给李清雪开启极境之路的想法。但是转念一想，极道武者修炼起来太慢了，自己也只是个例外。若是李清雪踏入极境，恐怕又会受到打击。好啦。再亲下去就是你死我活了！啵的一声，陈卓将李清雪推开。李清雪满脸幽怨的白了陈卓一眼，拿着青剑出去报喜去了。哎，终于解放了！陈卓松了口气，拿出了五枚王级凶兽内丹，心一横，直接将五枚王级凶兽内丹吞入腹中。巨大的能量被吞噬天赋所吸收，陈卓吐出一口浊气，引导着这股能量冲向了弑神剑天赋。弑神剑天赋是攻伐型天赋。陈卓现如今最缺的便是攻击力，防御力有绝对无敌了，身体素质也有暗影爆天赋强化。只要攻击力强大，武者境界单挑武师都不是什么难事。随着能量的冲击，是神剑天赋慢慢发生了变化，显现出来的天赋投影慢慢变得金灿灿的，人眼甚至都看不透这层金光。丁氏神剑天赋升级，当前天赋为神品式神剑 LV 一，丁氏神剑天赋半生战绩，神将剑阵，剑阵开启。以宿主为阵眼，宿主不死，剑阵不灭。剑阵之中
，宿主身体防御力增加 200% 攻击力提升 200% 丁氏神剑天赋半生战绩，烈星，一剑烈星，中剑必死，适合伴随剑阵使用。陈卓听着，默默点头。神将剑阵就相当于束缚敌人的囚笼，囚笼中使用烈星，攻击力增加 150% 相当于是一个增益 buff。哎，继续炼丹喽。将兽王精血拿出来，陈卓留下了一滴，当做备用。剩下的分成十份和十份药材一起放着，随后拿出宝鼎丹炉，将一份药材投了进去。炼丹，陈卓一向是随心所欲，但陈卓敢保证，这十炉丹药里，但凡有一炉没炼成，他都得被老爷子和师傅来个混合双打。所以这次炼的极为认真，至少没有打瞌睡。吱啊，房门被人从外面轻轻推开了一条缝，一颗可爱的小脑袋从门缝里挤了进来，大眼睛在陈卓和他的丹炉上打转。崩丹炉的盖子打开。一颗天阶破镜丹飞了出来，哇！小脑袋的主人忍不住惊呼一声，随后感到大事不妙，身子急速后撤，但还没撤出两步，就被陈卓揪了回来，扔到床上。偷偷摸摸的干嘛呢？陈卓叉着腰瞪着眼看着沈玉杰，沈玉杰吓得脸都白了，马上跪坐在大床上，用一双楚楚可怜的大眼睛看着陈卓：“对不起，我不该偷偷看你炼丹，你惩罚我吧。”说完，沈玉杰的大眼睛中甚至冒出了泪花。陈卓身子一僵，还有这好事？那你想让我怎么惩罚你啊？沈玉杰转过身，爬了下来，弓起身子。以前我偷看老大炼丹，老大都是这样教育我的。但是我怕疼，你能不能轻点？陈卓激动的嘴唇都在颤抖，这简直是福利啊！一个御姐身萝莉心的大美女，在你面前撅起了屁股，还让你轻点，这玩意是个男人都忍不了吧？那我可就不客气了。陈卓搓了搓手，还往手心哈了一口气。一会保证又脆又响，我来喽！陈卓上前一步，挖沈玉杰突然大声哭了出来。陈卓的身子一下子僵在了原地。你别哭啊，我还没打呢。陈卓满脸苦笑的说道：“西西，对不起，我被老大打出条件反射了，这种时候就会想哭。”沈玉杰说完，继续大声哭了出来。噔噔噔，一阵急促的脚步声在门外响起。下一秒，房门就被踹开。李清雪跑进来，看到这一幕，脸上的杀气当即隐藏不住了。陈卓，我要取你狗命！李清雪照出了是神剑，他不生气。陈卓和沈玉杰之间发生什么，他都看开了。反正陈卓这么优秀，自己肯定不可能独占他。真正让他愤怒的是，陈卓这个混蛋竟然趁人之危。和沈玉杰才认识了几天了，现在就欺负人家，脑子不好用，哄骗人家和他做这种事情，这已经上升到了道德人品问题了。而且，明明自己先认识陈卓的，这种事情自己当然要是第一个。凭什么让沈玉杰抢了先啊？误会，全都是误会，这可是他自愿的啊！陈卓边说着边迅速后退。放屁！他哭的那么大声，李清雪拿着是神剑乱挥，却又怕真的伤到陈卓，便将腰带抽了出来，拿在手里追着陈卓打。一番乱打过后，两人都气喘吁吁的躺在了床上，脸色全都红彤彤的。呀！一声惊叫打破了屋内的平静。吴云捂着嘴巴站在门边。满眼不可置信的看着屋里这一幕，陈卓躺在两女中间，旁边的沈玉杰趴着，身子还打着白子，自己的女儿则是连裤腰带都没了，牛仔裤滑落到腿上，躺在陈卓身边，三人的脸色都是红彤彤的，女儿和陈卓口中还喘着粗气。吴云虽然没经历过这种事情，但她也是成年人，也看过电影啊，怎么可能不明白这里发生了什么？现在的年轻人玩的真花。吴云无奈的摇了摇头，还顺带将门关上了。这一下。直接把李清雪的脸吓白了，但很快就被怒火冲上了心头。啊！我杀了你！下午，陈卓满身狼狈的从家中逃了出来，摇身一变，骑上一只青翅鸟飞向了白家。当然，他骑的并不是小青，老骑着人家一个小女孩。小青不嫌丢人他，他还嫌丢人的小青。有时候可以骑，有时候打死都不能骑。白家，白若雪少有的闲暇的功夫，坐在后院端着一杯咖啡，慢慢喝着。后院的花全都开了。看着一片花海，他心情大好，但是脑子里却时不时冒出那个臭男人的影子。每每想起，他都要轻轻皱一下眉头。想起那天自己变成狐狸状态落到他手上，现在想想身上还痒痒的。妈，妈！白傲天风风火火的带着白红来到了后院，两人直接穿过花海，踩得花瓣凋零。白若雪瞬间皱起了眉头，淡淡的杀意在心中浮现。他们两个一来，将自己好不容易有的好心情破坏的一点都不剩。甚至将自己亲手种的花海弄成了这个样子，闭嘴！白若雪眯着眼睛瞪了白傲天一眼，白傲天欲言又止，
，但心中还是恐惧占了一大部分，只敢呆呆的站到一边。白红，你可知这片花海是我亲手种下？白若雪微微皱着眉头。当他问出这句话时，白傲天、白红二人同时抖了抖身子。夫人，小的知道。白红扑通一声跪在了地上。既然知道，你还敢踩？白若雪冷斥一声。白傲天紧跟着跪在了地上。老妈这是一语双关，是在敲打自己啊！夫人。小的一会就去买来全城的鲜花，为夫人重造花海，求夫人饶小的一命。白红吓得连连在地上磕头，她对自己的命运已经有了预感。夫人对待男人向来是残忍无情的，甚至碰到让她厌恶的男人，从来不会手下留情。自己踩了他的花海，定然惹怒了夫人。不用鲜花，烟花即可。白若雪眼睛微眯，谢夫人，谢夫人。白红大喜连连磕头，命保住了就好啊。而且补偿烟花是什么意思？夫人让自己做那么浪漫的事情，难不成看上了自己？如果这辈子有机会品尝到夫人的话，白红的思绪一下子中断，整个人被一股无形的力量抓到了天上。S， 今天最后一更送上，真虚了。还有，每天催更将近一百个，好评咋就那么少呢？夫人，你要做什么？白红满脸慌乱的挣扎着，可身体就像是被一只大手攥住一般，除了脖子以上，其他地方都动不了。自然是放烟花了。白若雪玉手虚握。空中的白红被无形的力量挤压着，随后直接被捏爆，化为一团血雾。血雾赤红，空中仿佛下起了血雨，落到地上，花海中各色的鲜花都被染成了血红色。恭喜母亲修为又有静静，白傲天连忙拍起了马屁，只是学了一门隔空取物的功法罢了。一会记得叫人清理一下，血腥味很难闻的。白若雪轻轻掩住鼻子，白傲天吓得抖如筛糠，呆愣愣的点点头。母亲杀人的手段是越来越血腥了。而且专杀男人，也就得亏自己是他的儿子，不然早就死翘翘了。对了，你过来干什么？白若雪端着咖啡，小口小口的喝着。陈卓来了，也不知道是要干什么，就说过来看看你，应该就是简单拜访一下吧。扑白若雪满口的咖啡，直接喷在了地上，满脸慌张的站起身子，看着面前的一片血海，顿时慌了神，也顾不得让别人来清理，直接小手一挥，卷起一旁荷花池里的水，直接将花海冲洗了一遍，随后又一拍脑袋，满脸懊恼。自己费这么大功夫做什么？去别的地方和他见面不就好了？想通了，白若雪便匆匆忙忙站起身子，朝屋里跑去，叫陈卓来我的卧室见我。你不许跟过来，也不许偷听，不然！白若雪冷声呵斥一句，便匆忙从后门跑回了别墅。白傲天看着母亲的举动，心里顿时慌了神。母亲这么紧张做什么？是害怕真面目被陈卓看到，还是害怕给陈卓留下不好的印象？而且母亲竟然让陈卓去他的卧室。自己都没去过母亲的卧室，还说跟陈卓没有一腿，这是要直接搞到家里来了吗？白傲天愤怒的一脚踹翻了小茶桌。事到如今，他算是真的确定母亲和陈卓之间有一腿了，即便没有负距离接触，那也差不了多少。再不想办法阻止一下，恐怕陈卓就要入主白家了。带着愤怒，白傲天来到了白家庄园的大门口。陈卓靠在青翅鸟上，一手拿着手机发着信息，一手叼着烟，嘴角还不断勾起笑容。我妈让你进来，但是。你的青翅鸟不能进，白家的规矩，外人的坐骑一律不许停在白家院里。白傲天走出来，阴沉着脸打开了大门。陈卓没有回话，只是沉默的点了点头，迈开步子越过白傲天走了进去。白傲天嘴角勾起一丝笑容：“你和母亲关系再好又如何？这里终究是白家，是我白傲天的家。要是让你的坐骑停进来了，我白傲天就不姓白。这也算是他宣示主权和挑衅陈卓的一种方式。”但是下一秒，白傲天嘴角的笑容收了起来。青翅鸟腾的飞了起来，直接飞过了白家的大门，盘旋在陈卓上空，似乎是有意嘲讽白傲天。路过他头顶时，还故意落下了一坨鸟屎，鸟屎不偏不倚，正中白傲天眉心。来人，给我把他打下来！老子今天要吃烤鸟！白傲天当时勃然大怒，恨不得把这只破鸟生撕了。可随着他喊完，白家的护卫没有一个人敢动的。来人是陈卓，四大家族之一，陈家的唯一孙子，而且还是李总督的关门弟子。又是白若雪的贵客，他的坐骑谁敢打？而且白家向来是白若雪做主，白傲天的命令听听也就算了，毕竟在白家惹了白傲天，最多就是一顿打；惹了白若雪，小命肯定是没了。死的时候还贼凄惨贼痛苦，没听到吗？把这破鸟给老子打下来！老子要让人知道，不是什么东西都能随随便便进我白家的门。最后这句话显然是针对陈卓说的，而且说出这句话时，白傲天也是面对陈卓说的。现场的气氛顿时剑拔弩张，护卫们一个个的大气都不敢出，一个个的废物。
，白傲天直接从护卫手中抢过一把枪，对着青翅鸟开枪。别墅内，白若雪将床边的纱帐放了下来，整个人缩在被子里，双手捧着手机，看着手机上的消息，满脸通红，又羞又怒。手机上的消息如下：陈卓，阿姨想我吗？白若雪，你觉得呢？娇羞，陈卓，我想你。加小狐狸了，下午可以去你家看看他吗？白若雪，可以。陈卓。阿姨，你最好了。青青，你干嘛呢？我现在要去和一个老巫婆谈事，烦死了。白若雪，老巫婆，陈卓。是啊，每次见他都戴着黑纱，估计是丑的不敢见人，但身材挺好的，和阿姨一样好。白若雪，我有事，下午再聊。将消息回完，白若雪放下手机，脸上一半是娇羞，一半是愤怒。陈卓的一句“我想你”，弄得他满脸通红，但后面紧跟着那句话，又让他心凉了半截。同时，心里暗骂自己：怎么会被一个小男孩控制情绪波动？随后，陈卓说的“老巫婆”那三个字，又深深刺痛了他的内心。还丑的不敢见人，现在的小年轻真是没见识。老娘可是艳压白云氏所有美女二十几年了。白若雪坐起身子，突然想起了什么，迅速下了床，将床边的照片收了起来。随后又跑到客厅，将家里一切带有自己的照片全都收了起来，确定都收拾干净了，这才松了口气，差点就露馅了。但刚想走上楼，便听到了“砰”的一声炸响，白若雪闻声笃定外面肯定是出了事，但一想陈卓还在外面，她也不敢就这么冲出去，只能快步跑到楼上去寻找黑纱。大门口枪响声不断，白傲天对着空中接连放枪，可每次子弹都会刚好贴着青翅鸟飞出去，根本造不成一点伤害，反倒是青翅鸟每一次都会还他一大坨便便。陈卓在一旁暗自冷笑，自己这次骑的可是五级巅峰的青翅鸟，小青特意派来保护自己安全的。别说白傲天拿枪打了，就算白若雪出手，也会被他戏耍的团团转。没一会，白傲天身上左一坨右一坨，身上几乎覆盖满了鸟巴巴。忍受不了臭味的他，直接将枪一扔，冲向了大门口的鱼池。哎，你这是瞎射什么东西？怎么巴巴都是紫色的？还这么多，不能是吃桑葚吃多了，化身窜窜超人了吧？陈卓将青翅鸟叫了下来，满脸疼惜的摸着他的头：“我要杀了你！”白傲天从鱼池中爬出来。身上的鸟屎已经洗干净了，但脸上是根本擦不下来的紫色。若是第一次见，恐怕会把他当成外星人。该死的破鸟！白傲天从护卫手里夺过一把长刀，疯了似的朝青翅鸟冲了过来。陈卓站在原地，神色淡定。青翅鸟则是张开了翅膀，他要让面前这个一再冒犯王的主人的人类好好长个教训。够了！一道冷翅传来，下一秒，白傲天便被一股力量抓了起来，重新扔进了鱼池之中。陈卓，上来谈吧。白若雪站在二楼阳台，脸上裹着黑纱。白家主，咱们又见面了。白家主真是越发的年轻了，虽然戴着黑纱，但依旧掩盖不住您黑纱下倾国倾城的貌美。陈卓边说着，边绕过鱼池，快步进了屋，还朝鱼池里的白傲天瞟了一眼，眼中带着嘲讽。油嘴滑舌，白若雪小声嘀咕了一句，但脸上还是忍不住的泛起了红晕。这小子真是见人说人话，见鬼说鬼话。自己以普通人的身份面对他，他叫自己阿姨。现在又把自己夸得天花乱坠，真是不知道打着什么心思。哗啦，白傲天再次从鱼池中爬了出来，朝着二楼哀嚎：“妈，帮我捉住那只青翅鸟，我要烤了它！”白傲天心中七个不服八个不忿，母亲不帮自己也就算了，还把自己丢进了鱼池子里，这样自己以后在白家还有什么威严可言？先把你身上的鸟屎洗干净再说吧。白若雪低头看向白傲天，眼神中充满冷冽。这个儿子各方面都不错。天赋也是白云氏中的佼佼者，可就是一点脾气太大了。这牛脾气一旦上来，就什么都不管不顾，一点理智都没有。首先，陈卓是白家的客人，他如此做法，即便真的杀了陈卓的青翅鸟，白家也是脸上无光。再者说了，能当坐骑的青翅鸟，至少也是三级的凶兽，用枪去对付三级凶兽，就像是小孩子拿着烧火棍去打成年人一样。而且，陈卓能指挥青翅鸟一族，他的坐骑怎么可能只是普通的三级青翅鸟？如果没猜错的话，那只青翅鸟的实力和自己差不多。武将级别的青翅鸟，想要杀了白傲天，就像杀鸡一样简单。妈！白傲天识趣的闭了嘴。即便白若雪头上戴着黑纱，白傲天也感觉到了这股无形的杀气，顿时吓得不敢再说什么了。白若雪冷哼一声，走回了卧室内，趁着陈卓还没上来，直接钻进了被窝里。咚咚咚，进来！白若雪出声，随后身子缩进被子里，只留一个小脑袋刮露在外面。白家主，冒犯冒犯，我去下面等您。陈卓一进屋，见白若雪这副样子，便知道怎么回事了，连忙伸出手捂住眼睛
，转身就要走出去。慢着，进来说话。今日身子有些不舒服，就这样说吧。白若雪赶忙叫住了陈卓。陈卓闻言，脚步一顿，搬起一把椅子坐到了床边。紧接着就是非常常见的寒暄，还有白若雪对白傲天的无理取闹一直在解释。陈卓有一搭没一搭的应承着，手上却是拿着手机发出了短信。陈卓好气啊，阿姨。这个老巫婆不想见我，还找借口说她生病了。叮咚，白若雪的手机响了，陈卓像是没听到一样，继续和白若雪寒暄着。白若雪则是一边应声，一边拿起了手机，看着手机上陈卓发来的消息，白若雪气的手机都要捏碎了。一口一个老巫婆的，刚刚不是还夸人家好看吗？白若雪，应该不会吧？没准人家真的生病了呢。陈卓秒回：屁，谁家武将强者这么容易就生病？你当武将白来的呀？白若雪，对了，今日陈少过来是有什么事吗？白若雪开口问道。陈卓嘿嘿一笑，半晌才开口说话。其实也没什么事，就是现如今马家灭了，白云氏只剩下三大家族。陈家和我师傅有意为白家主分担一下压力。马家先前的西城区便由陈家和李家管辖吧。白家主意下如何？陈卓说完，屋内陷入了漫长的寂静。按照原本的规矩，一个大家族覆灭，他残余的势力肯定是其他三大家族平分。而陈卓想要独占，这就是坏了规矩。但是现在陈家和李家穿一条裤子，而且陈卓身后还有青翅鸟一族，三个武王做他的后盾，这事还真没法拒绝。拒绝的下场就是灭亡，这是百分之百确定的事实。虽然知道事情没了转圜的余地，但白若雪还是试探着开口：“那我白家呢？白家自然不用插足，毕竟您管着一个城区就够累的了。而且白家也没有力量去做好西城区的防卫，不是吗？”陈卓说着，缓缓站起身子，将纱帐拉开。白若雪心里一惊，但想着自己还带着黑纱，便没有阻止陈卓的动作。那我白家就一分一毫都分不到了，有些不公平吧？陈卓坐在了床边，抓住白若雪露在外面的小手，握在手心里把玩。也不是什么都分不到，比如我现在可以帮白家主治病啊。白家主是哪里不舒服？腿、腰还是肚子呢？陈卓撕开了脸上的伪装，握着白若雪的小手。轻轻在他身上划过，虽然隔着被子，但白若雪还是被这一下弄得有些紧张。同时，他也看明白了陈卓的真正面目：什么纯情大男孩，只不过是装的罢了。可是明知道他是装的，为什么自己还是一点都提不起厌恶？其实他这副样子还挺真实的，挺好的，至少比以前遇到的道貌岸然的色鬼要好的很多。陈少，请自重。白若雪深呼吸一口，将陈卓的大手甩开。随后坐起身子，往床头靠了靠，距离陈卓远了一些。我只是医者仁心罢了。白家主哪里不舒服，我给你按摩吧，也算是对白家的一点点补偿了。陈卓说着，直接拉开被子的一角，抓住白若雪裹着黑丝的玉足，手指轻轻揉捏着足心。嗯，你放开。白若雪的脚往后收了收，但还是被陈卓牢牢的抓在手里。陈卓像是没听到白若雪的话一般，自顾自的捏着。对了，白家主，我今早问过爷爷，您的名字叫白若雪是吗？白若雪闻言，身子猛地一僵，也不敢再挣扎了，任由陈卓的大手一点点往上按摩。此刻他的心是慌的，无比的慌乱。他是真的害怕被陈卓戳穿身份，万一身份被戳穿，陈家是否会因为这件事对白家出手尚不可知。他只能确定一件事，就是陈卓肯定会远离他这个居心叵测的女人。到那时，一切计划都毁了。再想让陈卓拜倒在他的石榴裙下，几乎是不可能的事。而且不知道从什么时候开始，他对陈卓多了一种说不出的感情。似乎是因为第一次遇到一个对他如此单纯、如此温暖的男人，即便现在他已经知道了这都是陈卓的伪装，但还是有些放不下，想着用白若雪的身份一直跟他相处下去。对我叫白若雪，白若雪紧咬着嘴唇，声音颤抖着说出了这句话。那真是巧了，我女朋友也叫白若雪，而且和您年纪差不多大。你女朋友？白若雪失声喊了出来。这都哪个奶啊？自己什么时候是他女朋友了？而且。自己才和他见过两面而已啊！这小子不会是故意炸自己的话呢吧？哈哈，算是吧。陈卓闻言，脸上露出几分惆怅的苦笑。我喜欢他，虽然我们才见了几面，但我就是喜欢他。可能这就是一见钟情吧。只可惜我怕他会因为年龄的差距拒绝我的表白，所以我现在一直叫他阿姨。陈卓苦笑几声，手上的动作也停止了，仿佛正在吐露内心深处的真情实感一般。白若雪被这一段话说的心里砰砰跳，同时也喜滋滋的。看来自己的魅力没问题吗？迷陈卓一迷一个准，这小子还借口喜欢自己的小狐狸，一定是爱屋及乌吧？然后呢？你打算一直瞒着他吗？
不找个机会跟他坦白，没准他也喜欢你呢。”白若雪开口说道：“我其实已经准备，哎，我跟你说这个干什么？或许是因为名字太像了吧，不知不觉就说出来了。白家主，马家的事就这么定下了，告辞。”陈卓朝着白若雪拱拱手，转身就走。陈卓推门走了出去，白若雪则是神情呆滞的靠在床上。现在他心里根本没有马家的事，根本顾不上白家的得失，反而对陈卓最后一句话反复咀嚼。他在准备什么？准备跟自己告白吗？话说到一半就不说了，真是吊人胃口啊！如果他表白了，自己该不该接受呢？他爱自己爱的这么真诚，自己却想着利用他，是不是有点太不是人了？楼下，白傲天顶着一张又黑又紫的脸坐在门口。双眼冷冷地盯着青翅鸟，见陈卓出来，白傲天仿佛没有看见一般，直接无视了陈卓。小子，鉴于你的巴巴是紫色的，以后你就叫这个名字了。咱们走，陈卓骑上青翅鸟，一飞冲天。白傲天听着这段话，也只能无能狂怒。经过上一次被陈卓打了一顿之后，他明白自己不是陈卓的对手，直接冲上去也是挨打的下场。没一会，白若雪打扮的一身靓丽，提着包包走了出来。妈。你干嘛去？白傲天起身拦在了白若雪身前。母亲平日里几乎不怎么出门，现在陈卓刚刚走，他就跟着出门。这是嫌弃在家里放不开，要去他自己的小窝吗？你最近几天别让我看见你。白若雪看了儿子一眼，那张紫色的脸跟怪物似的，实在令人反胃。妈，你到底要干什么去？白傲天再次开口：“我去做什么？什么时候要向你汇报了？”白若雪黛眉微皱，满脸的不悦。陈卓说了，下午要去自己的私宅找自己，那里还没什么准备呢，一点生活的样子都没有，得早点过去买点菜，打扫一下，然后准备些日常用品。好，白傲天脸色冷了下来，他已经确定了，母亲就是要去和陈卓私会。妈，我要去禁地闭关，闭关七日，七日之后出关再参加三校争霸。白傲天深吸了一口气，白家禁地是埋葬白家先祖的地方，白家也算一个古老的大家族了。祖上出过不少武王乃至武皇强者，也是到了白若雪这一辈才没落了下来。究其原因，还是因为白若雪洁身自好，不像那些老祖，各种财补使用邪功增长自身修为。为什么？你应该清楚，禁地里危险重重，一些走火入魔而死的老祖，至今还有着执念残留。不管你是不是白家人，进去都是九死一生。白若雪顿住了脚步。以前白傲天对禁地闻之色变，就连祭奠都不敢去，现在主动进去。又是为了什么？他必须要问个清楚。我要进，我必须进去。白傲天眼神中充满了坚毅和笃定。他要快速提升实力，打败陈卓，最好能杀了陈卓。而进入禁地就是最好的办法，没有之一。禁地之中有各位先祖的阴阳两气，不管对男对女，只要修行才补功法，都大有裨益。他一直瞒着母亲一个事实，其实他在觉醒天赋的时候，便发现了自己的冰魄白狐天赋有一个特殊能力，那就是可以无视性别。直接财补，财补来的阴阳两气可以用来提升修为，而且被财补者的天赋越高，修为提升越快，甚至连自己本身的天赋等级都可以慢慢提高。这样的特殊技能进了祖地，简直就是如鱼得水。白傲天之前不敢进去，一方面是害怕吸收太多阴阳二气变成邪修失去理性，一方面是平常从女人身上财补的阴气已经足够，修为进进太快，根基会不稳。但是现在的他已经顾不上根基稳不稳了，不打败陈卓。然后杀了陈卓，白家都得姓陈，自己迟早得多出几个弟弟妹妹来，这怎么能忍得住？甚至他连在什么地方杀了陈卓都想好了。三校争霸的擂台上，到十个大学府都会派人来招收新学员，哪怕是总督都不能出手干扰。擂台上杀了人，也就白杀了。陈家和李家绝对说不出什么来，而且到时自己若是表现得好，被学府的导师看中了，也就没必要害怕李家和陈家找白家的麻烦了。我确定要进去。一定要进去！白傲天眼神坚毅，现在也只有进入禁地，才有可能在短短七天时间内获得打败陈卓的力量。你应该明白，进入禁地九死一生，获得各位祖宗机缘的机会也是极为微小。算了，既然你愿意，那便随你去吧。白若雪说完，扭头就走。其实进入禁地也没那么危险，只要白傲天不作妖，不做出什么刨坟掘墓的大不韪之事，老祖们的执念也不会对他出手。当务之急。还是先去私宅布置一下，不能让陈卓发现破绽。白傲天看着母亲离去的背影，张了张嘴，却半晌都没说出话来。他是真的伤心了，母亲竟然为了去和一个刚认识几天的男人私会，一点都不顾及自己这个亲生儿子的死活，自己都下决心去禁地提升实力了。
，难道母亲不该为自己护法吗？再不济，也该多嘱咐自己几句。可现在竟然只是这么随随便便的答应下来，然后匆匆忙忙的去跟陈卓私会。白傲天伤心了，他觉得母亲已经不是之前的母亲了。之前的母亲至少还会处处关心自己，现在竟然为了别的男人，连自己的死活都不管了。来人，本少要去禁地。速速服侍本少沐浴净身。下午，经过沐浴净身之后，白傲天来到了庄园最后面的一座小山丘上。山丘上排列着数十座坟墓，尽管现在是大白天，而且是正午，太阳光大的不得了，但山丘上还是雾气漫漫，基本看不到十步之外的任何一切。白傲天刚走进墓地，便感觉到了一阵刺骨的寒冷。不过很快，白傲天脸上便露出喜色，冰魄白狐投影显现，白傲天的眼前也出现了各种大小不一的光团。光团分为两种颜色，一种白色，一种黑色，分别是阴阳之气。白傲天见状，直接盘膝坐在地上，控制着一团阳气，慢慢收进了体内。炼化半晌，白傲天明显的感受到了体内修为的增长，并且内视一圈后，体内并没有出现什么异样。白傲天便再也没了顾忌，大量的吸收着墓地之中残留的阳气，一团团阳气入体，白傲天的修为飞涨，但他却没注意到自己的皮肤在一点点变得嫩滑，就连脖子上的喉结也在慢慢变小。采阳补阴，采阴补阳，他丝毫没有察觉到自己将一切都弄反了。白若雪的私宅之内，他忙了整整一个中午，将家里所有破绽一一补上，甚至连独居女性家里会有一双男士拖鞋的小细节都补充好了。可是左等右等，陈卓就是不来。一直到下午两点，白若雪失去了耐心，一通电话给白若雪拨了过去：“喂，你不是说下午来我家吗？什么时候到？”白若雪语气中带着焦急。小手拍着胸口，满心的忐忑和紧张。他真的害怕陈卓下一秒就敲响了房门，然后单膝下跪向他求爱。哦，我这边有点事，先不过去了，下次再说吧。陈卓淡淡道。白若雪闻言，脸上的笑容一僵，握着手机的手指用力到指尖泛白。好，正好阿姨我没工夫陪你这个小朋友。刚刚呀，有一个特别帅的小奶狗约我出去，下回见吧。白若雪说完就挂断了电话。随后，满脸放松的将手机一扔，直接躺到了床上。同时，他的心中也满是得意。这个臭小子还玩上欲擒故纵这一套了，没想到老娘根本不吃这一套吧？不过，恐怕最多半小时，他肯定会出现在自己家门口。欲擒故纵，看谁玩得过谁。哼哼，白若雪脸上带着得意的笑容，起床坐到了梳妆台前，准备以最好的面目迎接陈卓，然后狠狠的迷死他。李佳在厨房做饭的李清雪探出头来。满脸疑惑的盯着陈卓，你在跟谁说话？没谁，下午茶还没好啊，我饿了。躺在沙发上的陈卓打了个哈欠，伸了个懒腰，随后翻了个身子，再次将头枕在了沈玉洁的大腿上。马上，你最好离小杰远点。李清雪口头上威胁一番，便举着锅铲冲回了厨房。她喜欢给陈卓做饭，亲自动手做饭给爱的人吃的感觉，很好很好，给他一种温馨的家的感觉。反观白若雪这边。挂断电话后，等了将近一个小时，站在阳台不停焦急的踱步，眼睛时不时向下望去，可下面根本没有陈卓的影子。堵车了，一定是堵车了。这个小坏蛋肯定不想在我面前暴露陈家人的身份，所以他一定是开车来的，一定是这样。白若雪轻轻拍着胸口，安抚着忐忑的内心。他不信陈卓会真的不来，他对自己的魅力有自信，而且这份自信在上午得到了证实。陈卓都亲口说他喜欢自己了，怎么可能不来？肯定是路上堵车，或者被别的事情耽误住了。没准就是正在准备给自己的告白仪式呢。一定是这样子的。又是半个小时过去，陈卓揉着圆滚滚的肚子走进厨房，一把抱住了正刷碗的李清雪，真好吃。说完，陈卓张开嘴巴，在李清雪脸上轻轻咬了一口。你干嘛？李清雪急忙回头张望，见没人看到，这才推开陈卓。随后满脸嫌弃的擦了擦脸上的口水，啊，我擦，你还嫌弃是吧？陈卓瞪大了眼睛，做出一副伤心状。随后没等李清雪做出行动，便对准他嫣红的嘴唇吻了上去。嗯，哎呀，这一阵深吻直接让李清雪红了脸，推开陈卓之后，直接将手套脱下来塞到了他手里。刷碗，刷不干净你试试。说罢，李清雪红着脸跑了出去。陈卓见状，便哼着歌刷起了碗筷。今天还有很多时间，他一点都不急。没一会，刷完了碗筷，陈卓径直上了楼，回到自己的卧室中，从衣柜里翻出了一套学生装。别误会，陈卓不是变态，他只是单纯的想要给苏西月换身衣服，顺便教教他怎么尊敬主人。随即眼前一闪
，陈卓带着学生装来到了戒指内的空间。苏西月此时正惬意的躺在一张摇椅上，空间内也变出了一颗温暖的太阳。他显然没想到陈卓会在他晒日光浴的时候突然进来，在陈卓出现的瞬间，双腿马上交叠起来，双手也捂住了关键部位。你怎么突然来了？苏西月皱着眉头。陈卓上下打量了一下苏西月，将手中的学生装扔给了他，换上让我瞧瞧。说罢，陈卓便顺势躺在了苏西月身边。该说不说，这戒指里的空间确实好，就像一方属于自己的小世界一般。想要什么，只需一个念头就能出现，这可比外面方便多了。不换，苏西月看了看陈卓扔过来的衣服，他曾经通过戒指看外界的时候见到过，这都是女学生才会穿的衣服，而是还不是国内的女学生。是，总之她才不会穿呢。你换不换？陈卓手中突兀的出现了一袋炸鸡，这是什么？苏西月抬手就将陈卓手中的炸鸡抢了过来，打开袋子闻了闻，顿时有些陶醉，迫不及待的拿了一块塞进嘴里。那酥脆的外壳一口咬下去，嘎吱嘎吱的，里面是松软软嫩的鸡肉，轻轻咀嚼一口，顿时嘴巴里面鲜香四溢，好吃。苏西月的眼睛都亮了，他被关在这戒指里已经不知道多少年了，尽管是灵魂根本不会呃，但终究是有口腹之欲的。而且现在外界的东西实在是太好吃了，他生活的那个时代的吃食跟这炸鸡根本没法比，跟炸鸡比起来，那些东西简直味同嚼蜡。现在换不换啊？陈卓又将炸鸡抢了回来，还收到了储物空间里。苏西月没搭理陈卓，只是闭着眼睛将炸鸡细细咀嚼，慢慢品尝着炸鸡的滋味，随后伸出粉嫩的小香舌，将手指上的炸鸡碎屑都卷进了嘴里。我还是不换。苏西月说着，手上又冒出了一块炸鸡。塞到嘴里，大口大口咀嚼起来，吃的两个腮帮子都鼓鼓的。陈卓身子一僵，自己好像似乎是忘了，在这个戒指空间里，只要是苏西月知道的东西，他都能变出来。虽然变出来的东西不是真实的，但食物这东西只要满足口腹之欲就好了。苏西月又不是人，不存在填饱肚子这个困难。妈的，大意了！哼哼，只要我吃过，我就能完美复刻。想靠这个威胁我，没门！登徒子。苏西月得意的翘起了嘴角，她才不会穿那种衣服呢。裙子都短到屁股底下了，稍微一个弯腰就要被人看光。那种衣服怎么可能穿出来给人看？那我问你，奶茶你喝过吗？烤串你吃过吗？想吃不？陈卓左手一杯奶茶，右手是一堆烤的滋滋冒油的烤串。他昨天才发现，原来自己的储物空间里的时间是静止的，东西放进去什么样，拿出来就什么样。这可比储物戒指强了一百倍。把食物放到储物戒指里。就像暴露在空气中一样，一两天就变味了。突然间，陈卓眼睛一亮，像是想到了什么。如果那样真的可以的话，岂不是又多了一种攻击手段？快点，想不想吃这东西？陈卓有些急切，他现在只想快点用美食控制住苏西月，然后出去试验一下自己那个想法的可行性。如果真的可行的话，自己的攻击力将会上升到一个新的高度。苏西月看着陈卓手中的烤串和奶茶，不争气的舔了舔嘴唇。他只觉得那烤串真的好香。他从来没有闻过那种奇异的香味，但是为了吃穿那么羞耻的衣服，苏西月是不可能做这样的事情的。正好这身衣服我穿腻了，我可不是为了你的什么烤串和奶茶。苏西月拿起衣服，挥手在面前放了一道屏风，随即屏风后便传出了的声音。陈卓也不是什么流氓，肯定不会去偷看人家换衣服，只是适当的将屏风挖了一个小孔，看着苏西月，免得他把衣服穿错了，到时候还得脱了重新穿，怪麻烦的。没一会。苏西月双手挡着小裙子，从屏风后走了出来，一身非常正常加普通的 J.K. 装，硬是被他穿出了情趣风。上半身的白色短袖衬衫扣子只系了一半，上面是死活都系不上去。本来长度刚好到膝盖上方的百褶裙，也因为他一双逆天的大长腿而变得又短又小。白色过膝袜也被他穿成了小腿袜，领口的蝴蝶结则是被他干脆当成了发饰，别在头发上。御姐穿萝莉装，嗯，非常刺激人心脏的反差风，给我。苏西月一手捂着裙子，一手朝陈卓讨要起了烤串。陈卓自然是双手奉上，只可惜苏西月现在是灵魂状态，只能看不能吃，不然陈卓怎么可能善罢甘休？苏西月接过烤串，迫不及待的拿起一根咬了一口，肥瘦相间，瘦肉嫩，肥肉外皮微微有些焦，一口下去，肥腻腻的油脂在口腔里迸发。若是经常吃，可能会腻，但是对于苏西月这个不知道多少年月都没吃过东西的灵魂来说，这一口简直让他好吃到哭。不饿上一段时间，永远不明白肥肉在口中爆汁的感觉会是多么的美妙。话说，有什么办法能让你恢复肉身？陈卓趁着苏西月吃烤串的间隙，问出了这个他想知道很久的问题。
，系统给过他一张化身符布甲，但那符咒也只能让苏西月恢复肉身五分钟，而且全程五皇战力。五皇级别的苏西月，一个眼神都能把他秒杀。恢复肉身的办法有二：第一，五皇强者可出手为我重塑肉身，但是消耗极大，需要消耗五皇真元。五皇真元一旦消耗，没有十年八年是补不回来的。第二，神品重塑丹。药引需要黄级兽王内丹、养魂草，还有最珍贵的十八叶莲花，这三样东西你一个都弄不到，所以我暂时没法恢复肉身。苏西月毫不在意的摆了摆手，恢复肉身，他根本不在乎这个问题。都在这戒指里住了多少年了，他也知道恢复肉身的希望基本是不可能的，所以早不知道多少年他就不再奢望，命令自己强行断了这个念头。你应该知道，我能炼制出神品丹药吧？陈卓轻描淡写的说道。当然，你一字多久我都清楚。苏西月不可置否的点了点头。他平日里就能透过戒指看到外界，在这地方待着又无聊，就每天看陈卓又在搞什么新鲜玩意。不知不觉间，他几乎成了世界上最了解陈卓的人。嗨嗨，既然你知道我是神品炼丹师，那还不好好巴结巴结我？没准哪天我就弄出神品重塑丹了呢。陈卓老脸一红，在心里暗暗记下，下次在做什么见不得人的事的时候。一定要把戒指摘下来，放到储物空间里，实在是太奢死了。哦，那就等你弄出来再说吧。反正养魂草百年难遇一株，十八叶莲花更是在一个古老的门派才有。我不知道外界过去多少年了，但那个门派八成是不存在了。你要真的弄出神品重塑丹，我做你的新号型号。苏西月满不在乎的看了陈卓一眼，继续低下头吃着烤串。陈卓挑挑眉毛，满脸的动力，这个条件可太有诱惑力了。不就是什么养魂草，什么莲花吗？系统里面什么买不到？系统神品重塑丹的材料有卖的不？割全包圆了！陈卓在心中大喊一声：“丁养魂草售价十万气运值，丁十八叶莲花售价四十万气运值。”丁系统开启贴心借贷服务，九进十三出，一万气运值起借，上不封顶，欠债不还，丧失男性能力。陈卓的脸都黑了，这狗系统太黑了吧？还开启借贷服务，还他妈贴心，简直就是黑店呀！这两样东西拿下来，一共要他妈的五十万气运值，抢钱啊！而且还有最难搞的兽皇内丹，那玩意根本没有途径能搞到。手里有兽皇内丹的，至少也是个五皇级强者，人家早用兽皇内丹提升自己的实力了，怎么可能说拿出来交换什么的？总之，你等我搞到的那一天，到时候，哼哼，老子要让你跪着叫爸爸！陈卓说完，便闪身出了戒指空间。与此同时。白若雪的私宅里已经变得一团糟，沙发上的靠枕散落一地。白若雪四仰八叉的躺在沙发上，头发还乱糟糟的。手机上是和陈卓的聊天记录，最近的一条消息已经是四个小时前了。白若雪等得有些崩溃了。她本来坚信陈卓会给她一个惊喜，刻意晚点来，甚至还可能直接求爱。但这么久过去了，陈卓却是一点消息没有。至此，他又开始怀疑起了自己的魅力。叮咚，手机上推送了一条消息。白若雪拿起手机一看。消息内容讲的是一个男子为了给女朋友准备惊喜，失足从天台摔落，全身粉碎性骨折。白若雪仿佛醒悟了，陈卓该不会，应该不会的吧？陈卓身边可是有青翅鸟在呢，他自己也是武者境界了，不会那么容易出意外吧？可是，可是如果是他骑着青翅鸟的时候出了意外呢？从天上摔下来了怎么办？他武者肯定不抗摔啊，更何况青翅鸟的飞行高度都是上百米，他武者境界摔下来不死也要重伤的。想到这里，白若雪也顾不上什么矜持了，拿起手机给陈卓打去电话。可通话声响了很久，最后只传来一句“对不起，您拨打的电话无人接听，别出事，你可千万别出事啊！”白若雪从沙发上坐了起来，一遍一遍的给陈卓打着电话。此时的陈卓正站在家里的后院，手里还握着几枚手榴弹，拉开拉环，松手，然后迅速将手榴弹收进了储物空间内。连续几次之下。三枚手榴弹全都在即将爆炸的状态进了储物空间，紧接着陈卓搬来一张桌子，将桌子放倒挡在身前。他还只是武者，手榴弹对他是有杀伤力的，因为这点伤害开绝对无敌也有些不值。去吧，皮卡，呸！手榴弹！陈卓手上一甩，一团火光凭空出现，在身前三四米处炸开。紧接着，陈卓连连甩手，一枚枚火团凭空出现，在轰然炸开。这个过程不超过一秒钟。如果在战斗中来这么一手，绝对没人能反应的过来。而且这还仅仅只是手榴弹，攻击距离还不算远，威力更是不够大。若是换成城防炮的导弹，乃至激光炮呢？要知道城防炮的威力足够灭杀三级凶兽。
，激光炮更是可以将四级凶兽打得渣都不剩，就是不知道能不能像手榴弹这么好驾驭了。陈卓说干就干，骑上青翅鸟，朝着城关的方向飞去。不管怎么说，试试总是没问题的，大不了浪费点气运值，开个绝对无敌。如果这个试验能成功的话，以后他就是百分百武将之下无敌了。很快，陈卓来到城关，正巧遇上小青带着青翅鸟一族过来，几十只青翅鸟。每一只的爪子上都带着一个人。临近城关时，几十人纷纷开始自由落体。一阵吧唧声响起，几十人都砸在了城关之外，摔成了肉酱。城墙上，陈豹和李云飞二人面色畅快。对待人间，这样的方法无疑是最有威慑力的。经过这一出，马家人的这些尸体长时间留在城外，也算是一个震慑。往后再有人想勾结凶兽，就要先看看这堆尸体的下场。将马家人抛下，青翅鸟群便离开了。这里终究是人类城池，他们多待也会造成不好的影响。小青倒是没有离开，身子迅速冲向了城墙。主人，小青兴奋地大喊着，一下子扎进了陈卓的怀抱中。他离开白云市一天多，快想死陈卓了。那些都是马家人，事情办得不错。陈卓笑眯眯地摸着小青的小脑袋瓜。李云飞和陈豹此时才发现，陈卓竟然不知道从什么时候出现在了两人身后。两人对视一眼。都从对方的眼神里看到了一丝懈怠，终究是安逸太久了，警觉性都下降了许多。你小子今天怎么有空跑到这地方来了？陈豹笑骂一句：“这孙子整天不是在陪女人，就是在陪女人的路上。今天怎么还有闲心上城墙了？”李云飞则是没说话，心里暗暗盘算着：陈卓这小子不能这么变态吧？小青虽然化形了，但他本质是凶兽啊，他不能是特意来接小青的，对小青起了什么非分之想吧？妈的！看来闺女这边又要多一个争宠的，私人家小青好歹是个武王，这要是和小雪比起来，小雪肯定比不过她。看来自己这个当爹的得给女儿长点面子了。小卓，为师这里有一道护身符，关键时刻捏碎它，将会爆发为师此生最强一击。来，为师亲自给你带上。李云飞掏出一块玉佩，眼底闪过一抹肉疼。这可是自己花了很长时间弄出来的，算了，就当为了闺女的幸福给了。李云飞将玉佩挂在了陈卓脖子上。嚯，师傅，您今天是铁公鸡拔毛了哈！陈卓满脸惊喜，怪不得今天的师傅越看越顺眼呢。说吧，没事跑到城墙上干嘛来？李云飞瞪了陈卓一眼，他决定了，陈卓要是敢说是特意过来接小青的，他绝对一脚把陈卓踹飞出去，当着老丈人面和别的女人卿卿我我，让人怎么看怎么不舒服。哎呦，差点忘了大事。陈卓一拍脑袋，径直跑到了城防炮跟前，跟士兵交代了一番之后，士兵吓得直摇头。李云飞三人也听明白了他的意思。陈豹走到陈卓面前，伸出手碰了碰他的额头，随后满脸奇怪：“这小子也没发烧啊，这是抽什么风的？”“哎呀，我没抽风，这样吧，您来，我就感受一下，伤不到我的。”陈卓直接将城防炮调转过来，随后后撤了几十米，留出足够的反应时间。放你奶奶的！趴陈豹甩手给了自己一巴掌。你知道这城防炮威力多大吗？一炮过去，三级凶兽也要完犊子。咋的？你小子要反天啊！陈豹叉着腰训斥道：“别说陈卓现在武者修为了，他就是武士都扛不住这一炮，而且这么近的距离，几十步之外就是武师被打到了也不好受。城防炮的威力可不是看起来那么简单的，爆炸后会飞出无数弹片，弹片经过特殊处理，打进体内后会发生二次爆炸。就算是在皮糙肉厚的凶兽，被弹片在体内二次爆炸，也得丧失行动能力。若是换成人……”好点的弹片击中心脏，痛痛快快的直接死了。不好的一辈子残疾瘫在床上。则我认真的，实在不行您朝我旁边打总可以吧？让城防炮从我身边划过去。陈卓满脸认真的侧了侧身子，他这一侧身可不要紧，后面十几个守城的士兵直接躲到了另一边。开玩笑，谁想被城防炮打中啊？轻则一命呜呼，重则躺在床上一辈子，比死了还难受。认真的，你最好没骗人。把莫林甲穿上，我亲自来。李云飞严肃地看着陈卓，半晌才走到城防炮前。陈卓见状，面露喜色，将莫林甲套在了身上，又将绝对防御打开，随后全神贯注地盯着城防炮的炮口。可想了想，又有些不放心，赶忙挥手叫停。这城防炮发挥出的攻击虽然绝不会超过武将级别的攻击，但是使用它的是李云飞啊！绝对防御，防御的是武将之下的攻击，和武器没关系，和使用者的修为有关系。这一炮让李云飞来开，自己接不住的话，可就真没了。你。这一炮你来打，陈卓指向一个士兵，李云飞顿时闪开了身子，他还怕这一炮真把陈卓打出个好歹来。
闺女不认自己这个爹呢？那士兵来到城防炮前，见李云飞投给自己一个肯定的眼神，便沉了一口气，按下了按钮，轰一发炮弹以迅雷不及掩耳之势冲了出去，眨眼间便来到了陈卓身前。陈卓几乎爆发出了自己这辈子最快的速度，手指堪堪碰到了炮弹的尾部，炮弹一下子消失在众人面前。成了，陈卓脸上露出兴奋的笑容，这计划可行。紧接着，陈卓面向城外。手轻轻一挥，这发炮弹速度不减，直直飞出了几百米，碰到一棵大树才轰然爆开。见状，陈卓松了一口气。他之所以冒着危险来收取发射出的炮弹，要的就是这个速度。只要有这个速度，加上超短的距离，武士境界根本躲不开。再加上绝对防御，他就可以以武者境界的实力，武士之下真正的无敌。当然，这也是目前的极限了。城防炮也就对武士起作用。若是遇上武士，虽然可以造成伤害。但是也要在出其不意之时，否则只要不是贴脸进攻，武士基本都能躲得开城防炮的攻击。至于更高一级的激光炮，陈卓自认为他接不住，接住这城防炮的炮弹已经是费了九牛二虎之力了。激光炮的速度可是城防炮的两倍之多。来，继续给我射！陈卓朝着士兵招招手，他今天要在储物空间里储备个几千发，往后遇到打不过的敌人，只要站在远处乱轰就行了。陈卓在城关安安心心、快快乐乐的装着炮弹。私宅里的白若雪可是真的扛不住了，她脸色惨白，头发凌乱，脸上画好的妆容也因为不停冒冷汗被弄得有些花。中午花了将近半个小时挑选的一条低胸包臀裙，也因为一直躺躺坐坐，充满了褶皱。覆盖在一双修长美腿上的黑丝倒是没出什么意外，只是一双12厘米的红底恨天高已经被烦躁的白若雪甩飞了出去。心急如焚的他派手下四处打听陈卓的消息，以及周围哪里出了事故，出事的是不是男人，他都派手下注意着。看了那个新闻，他真的很慌很慌，但是打陈卓的电话他又不接。白若雪也明白自己的身份，一旦去陈家打听陈卓的消息，肯定会露馅。眼下就只能待在这里，焦急的等着，期盼着手下能找到陈卓的行踪，哪怕知道他一直在陈家，从没出来过也好。窗外天色一点点暗沉，夜幕降临，小区内灯火通明，可白若雪的心却是空空的，就像一个独自乘坐小舟漂浮在大海上的流浪者。寒冷的无处安放，咚咚咚，一阵敲门声传来。白若雪的脸上已然古井无波。这一下午，敲门声响起了无数次，可每一次都不是陈卓。说，白若雪没好气的冷哼一声。若是有陈卓的消息，他们绝对不会这么轻轻的敲门，早就在外面就开始大喊了。陈卓，你到底去哪里了？咚咚咚，敲门声还在继续。白若雪脸上满是不耐烦，揉了揉头发，走过去开门。敲什么敲啊？直接说。咔嚓，房门打开。当白若雪看到站在外面的男人之后，她几乎控制不住的停止了呼吸，身子呆呆的停在原地。阿姨，谁惹你不高兴了吗？陈卓身上满是狼狈，头发上还顶着几根野草，但手中却抱着一束雪白的无名小花。白若雪强忍着哽咽，鼻子抽了抽。你不是说不来的吗？这么晚跑过来干什么？我要睡了。说着，白若雪就要伸手关上门。当然，她只是试探陈卓的，或者说再发小孩子脾气。为了陈卓爽约，也为了他苦等了一个下午，等得身心俱疲。他陈卓的大手挤在门口，硬生生将门拉开。阿姨，我真不是故意的。来的路上，我看到这些花挺漂亮的，就准备摘给您。但是它们长在公园里的假山上，我摘花的时候，假山突然塌了，我差点被砸晕过去。陈卓满脸狼狈的傻笑着。白若雪嗔怪的看了陈卓一眼。此时的他很想因为陈卓的窘迫而嘲笑他一下，但就是怎么也笑不出来。那你为什么不接电话？你自己看看，我给你打了多少个电话。今天不解释清楚，你就哪来的回哪去吧。白若雪叉起了腰，满脸怒气的看着陈卓。为了给自己摘花，一不小心摔伤了，耽误了时间可以理解。但是不接电话总没理由了吧？现在的年轻人哪个不是手机不离手？陈卓要是敢拿他没带手机当成借口，自己一定要打死他。啊，阿姨给我打电话了吗？陈卓满脸懵逼的样子。白若雪闻言。已经想到了陈卓下一步会说什么了，肯定会找个借口说没带手机。白若雪脚上暗暗使劲，时刻准备着一脚把陈卓踹飞。抱歉，阿姨，我摔下来的时候把手机压坏了。你看，手机都稀碎了，真不知道您给我打了电话。要不然您的电话我能不接吗？对不起，阿姨。陈卓从兜里掏出了一个屏幕稀碎的手机。陈卓做出这副样子，白若雪也不能不信了。而且陈卓灰头土脸的，也没什么可怀疑的。进来吧。看在你差点被砸晕的份上，阿姨原谅你了。白若雪眼神中有一丝心疼
，但还是装着高傲的样子将花接了过来，放在面前，深深闻了一下，嘴角勾起一抹微笑。谢谢阿姨。等等，就在陈卓准备进屋时，白若雪突然想起了什么，砰的一声将陈卓关在了门外，随后转身跑向客厅，以最快的速度将沙发收拾好，将身上带着褶皱的裙子捋平，捡起恨天高穿在了脚上。又跑进卫生间打理了一下头发，看着镜子中自己脸上已经花了的妆，他索性干脆将妆容全部擦掉，露出了纯素颜的俏脸，少了化妆品的修饰，白若雪脸上多了几分端庄淡雅，整个人也有些接近贤妻良母的风格。看着镜子中照样靓丽动人的自己，白若雪松了口气，老娘真是天生丽质，不用化妆也能将陈卓迷死。哒哒哒，白若雪踩着恨天高走到门口，重新将门打开，门外的陈卓等的已经有些百无聊赖。蹲在地上托腮看手机，进来吧。白若雪居高临下的看了陈卓一眼，随后径直转身，只留下了一个无限性感的背影。看着白若雪的背影，陈卓暗暗一笑。谁能想到如此风韵性感的少妇，竟然会是一个未经人事的厨呢？不过遇上了自己，他很快就不是了。谢谢阿姨。陈卓高呼一声，进屋关上了门。一进屋，陈卓便趴在了沙发上。哼，小朋友，我这里可不是让你来睡觉的，快起来。帮阿姨做饭，白若雪抬起穿着高跟鞋的脚，踢了踢陈卓的屁股。他今天可是准备了一系列的拿手好菜呢，要不是陈卓来的这么晚，两人早都吃上了。这可是他第一次准备为男人下厨啊！要知道，在这之前，就连白傲天都没吃过他做的饭。陈卓这个坏家伙竟然还敢迟到！抱歉，阿姨，可以让我休息一会吗？我的腰好疼啊！陈卓捂着腰呼痛，白若雪皱了皱眉，这话他信不了一点。陈卓可是武者呀、啊！从假山上摔下来会摔伤了腰，那武者岂不是太脆弱、太没用了？快点的，别找借口！白若雪一脚踹到了陈卓的腰上，鞋跟踹下去的同时，陈卓发出一声惨叫，这声惨叫撕心裂肺，甚至陈卓的身子都疼得微微抖动。阿姨，我是真的受伤了。陈卓转过头，额头上青筋都爆了起来，一颗颗冷汗也顺着额头滑下。毫不夸张地说，陈卓现在嘴唇都是白的。白若雪被陈卓这副样子吓得后退了一步，她深深怀疑是不是自己刚刚那一脚真的用上了力气，真的把陈卓踢疼了。毕竟一个武将想伤害武者还是很简单的。不过白若雪没怎么多想，还是尽快给陈卓检查起了伤势，将陈卓的上衣撩开后，腰部没什么伤口，也不青不紫，完全不像受了伤的样子。可陈卓这疼的脸都白了，更不像是装的。你到底哪疼啊？你别吓我好不好？白若雪的小手。在陈卓的腰上轻轻揉了揉，陈卓立马发出了杀猪般的惨叫。阿姨，我摔下来的时候腰砸在了石头上，当时我在原地躺了一个多小时，根本动不了，腰上可能是扭了吧？什么？扭到腰了？你还躺了一个小时？你怎么这么傻啊？不会叫人啊？白若雪失声叫了出来。如果事情真如陈卓所说，那还真有可能。武者境界虽然不容易受伤，但也不是不会受伤。那么高的高度砸到石头上。即便是武士也不会好受，没办法，手机摔坏了。再说了，我还要来阿姨家呢，要是叫人来，肯定会送我去医院，到时候就真的爽约了。陈卓回头，脸上带着一抹惨笑。白若雪只觉得一阵心慌，根本不敢和陈卓对视，低着头走到了一旁的柜子处。我用药酒给你擦擦，如果还不舒服的话，咱们就去医院。你怎么那么傻呀？就算你真的不来了，阿姨也不会怪你的。白若雪语气中满是心疼。捧着药酒，坐到了陈卓身旁，看向陈卓的眼神中还带着嗔怪。陈卓嘴角暗暗一撇，还不会怪自己，刚刚踹自己那两下，可一点都没留情。那么细的根，差点扎到肉里去。那疼可不是演出来的，是实打实的被白若雪踹的。你忍着点，可能有点疼。白若雪将药酒倒在手心，双手搓了搓，等手心搓得热热的，便盖在了陈卓的腰上，慢慢揉捏。他不敢使劲去按陈卓的腰，一直收着劲。还观察着陈卓脸上的表情，陈卓只要有一点难受，他都会放轻力道：“阿姨的手这么软，一点也不疼。”陈卓回头痴痴的笑着，白若雪嘴角微微上翘，心中突然涌起了一股幸福感。为了给自己摘花，差点把腰摔折了，躺在地上一个小时都不敢叫人，生怕误了和自己的约会。这个小家伙怎么就这么贴心呢？好了，你好好趴着吧，阿姨去给你做饭吃，就当是你摔伤了腰的补偿。白若雪调皮的在陈卓的腰上拍了一下。随后，拿起桌上的湿纸巾擦了擦手，收起药酒，正准备起身去厨房时，余光却瞥见陈卓的衣袖有些微微发黄，低头闻闻，虽然被药酒的味道所覆盖，但还是能闻到一股淡淡的火药味。你今天
，打枪了吗？白若雪满脸狐疑的出声问道。啊！陈卓心里一紧，回头看着白若雪，顺着白若雪的视线看过去，他才发现袖口好像被火药熏黄了。刚刚在城墙上接的城防炮太多，难免会出现一点点小失误，被火花迸溅到。该死，漏破绽了！早知道来之前该先换衣服的。你看你的袖子都被火药熏黄了，赶紧脱下来，阿姨给你洗了。没准还能洗得下来。白若雪嗔怪地伸出两根手指，捏起了陈卓的衣袖。小男生就是不讲卫生，衣袖黄了都不知道洗一洗。看来以后的日子自己恐怕要做管家婆。呸！白若雪，你瞎想什么？怎么就管家婆了？你还真想着跟陈卓结婚啊你？白若雪脸色微微发红，心中不停地骂着自己。陈卓闻言点了点头，撑起身子将上衣脱了下来，同时心中也松了口气。白若雪没多想就好。好了，赶紧趴着吧你。这药酒见效快，但你要是不好好休息，一会又该疼了。白若雪扶着陈卓趴下，拿起上衣，走进了卫生间。走进卫生间，白若雪才想起自己的家里并没有洗衣机，这里本来就不是常住的地方，衣服也会有保洁拿去洗，所以当初根本没配备洗衣机这碍眼的东西。无奈之下，白若雪只能站在洗手池前给陈卓手洗衣服。洗着洗着，白若雪脸上的表情越发的轻松，嘴角的弧度也升了起来。这应该就是夫妻俩过日子的感觉吧。第一次洗衣服，第一次做饭，第一次给别的男人涂药酒，第一次觉得男人也不是那么让人厌恶。这些第一次都给了陈卓。白若雪拿着衣服搓了又搓，但心思却全都放在了陈卓的身上。没一会，一阵淡淡的饭菜香味传来，让白若雪从沉思中醒了过来。武将强者的嗅觉和听力，让他一下子确定厨房里有人在炒菜。那这个人还能是谁？白若雪走出卫生间，轻手轻脚的站在了厨房门外。厨房内，陈卓正站在锅前，娴熟地翻炒着锅里的菜。白若雪看着这背影，忍不住嫣然一笑，从后面抱了上去，自己洗衣服，陈卓做饭，两口子各司其职，这种感觉好温馨。你洗完了，那就准备准备吃饭吧。一直让你照顾也怪不好意思的，尝尝我的手艺吧。陈卓扭过头看了看趴在自己背上的白若雪，随后松开端着锅的大手，抓住了环抱在自己腰上的那一双，因为洗了衣服，微微有些湿润玉手。白若雪面如昙花，细细感受着温暖中带着些炙热的大手抓在自己的手腕上。我饿了。白若雪趴在陈卓耳边轻声撒着娇。马上吃饭。陈卓装着有些害羞，身子往前靠了靠。白若雪扑哧一笑，他哪里不知道陈卓的真面目？今天在卧室里调戏自己的画面还历历在目呢。不过喜欢装就让他装吧，这副小样子还挺可爱的。趴在一阵银铃般的笑声中，这个女色狼捂着嘴巴跑向了客厅。陈卓的脸非常黑，黑到不能再黑了。妈的，从来只有老子打女人屁股，这还是第一回被女人打屁股。等着吧，看老子今晚不把你打肿。没一会，陈卓端着做好的饭菜放到了餐桌上，白若雪正靠在餐桌上，托腮看着他。餐厅明黄色的灯光照在他的脸上，一双美目中满是欣赏之色。好香呀！白若雪一双眼睛笑成了弯弯的月牙，还伸出了娇嫩的小香舌，在唇角一划而过。陈卓暗骂了一句妖精，但双眼依旧清澈，将碗筷递给了白若雪，便端坐在白若雪对面。很香吧？做饭我可拿手呢。陈卓傻乎乎的笑着，只有闻起来香可不行，吃起来要是不好吃的话，阿姨可不会留情。白若雪拿起筷子夹了一块鱼肉，等等，有刺，这一块很嫩，而且没有刺，是鱼身上最好吃的部位。陈卓夹起一块鱼腹肉送到了白若雪的嘴边，白若雪一口吃下鱼腹肉。咀嚼的同时，看着陈卓的眼神也无比的温柔。懂浪漫，为了给自己摘花，还摔伤了腰，还会做饭，会照顾人，还这么贴心。如果日子一直这样过下去，或许也还不错呢。一顿饭吃完，时间来到了晚上八点多钟。之所以时间拖了这么长，其实全都浪费在了挑鱼刺上。白若雪像魔怔了似的，一直吃陈卓做的鱼，吃还不够，吃之前要先把鱼夹到陈卓碗里，然后静静的等着他将所有鱼刺挑出去。等陈卓做完这一切，他才会轻轻张开红唇，等待着陈卓的投喂。在这期间，白若雪的目光自然一直落在陈卓身上，美目中夹杂着欣赏、放松以及爱慕。碗筷放到厨房就好了，明天有保姆过来收拾，过来陪阿姨看会电视。白若雪慵懒的侧躺在沙发上，朝着正收拾桌子的陈卓轻轻挥手。陈卓应了一声，将碗筷放下，围裙挂到厨房里，又洗了洗手，这才坐到了沙发上。沙发不小。但陈卓刻意做的离白若雪很近，白若雪的体香飘来，或许是没喷香水的缘故，只有一股淡淡的沐浴露的香味。但这种香味最动人心，陈卓的心马上砰砰跳了起来。
，但他知道现在还不是时候，气氛还不到位。阿姨，你家的小狐狸呢？又跑出去玩了？陈卓开口问道。啊，可不是嘛，天天跑出去玩。白若雪闻言脸上一红，随便扯了个理由。直到现在，白若雪每每想起那天的遭遇，心里都痒痒的，始终不想相信自己在狐狸状态下被陈卓各种占便宜，太可惜了。那只小狐狸好漂亮的，身上还软软的，都是肉肉。我那天抱着它揉了好久，还给它洗澡来着。陈卓满脸的惋惜，白若雪没好气的伸出小脚踹了陈卓一下。他竟然还有脸说，那天简直是自己人生的污点。要不是看陈卓这人还不错，自己早把他杀了。哎呦，怎么了，阿姨？陈卓捂着腰呼痛，你还说，那天小狐狸因为被你洗了澡，身上都起疹子了，养了好久才好。腰又疼了，要不再给你擦点药酒？白若雪先是白了陈卓一眼，可看着陈卓捂着腰，就明白自己踹错了地方，连忙伸出小手在陈卓的腰上揉了揉。还好我年轻，腰硬。陈卓笑了笑，白若雪马上眯起了眼睛，小手轻轻掐了陈卓一下。这坏小子腰还疼着呢，还有心思调戏自己？哎呦，您又掐我干什么？陈卓回过头看向白若雪，眼神中满是清澈。白若雪顿时有些说不出话来，本来还以为陈卓是故意调戏自己呢，但是他眼神里一点调戏自己的意思都没有，是自己心太脏了吗？白若雪有些羞愧的收回了手，阿姨，我给你按摩吧，算是当感谢您给我抹药酒了。陈卓说完，没等白若雪做出反应，便走到了他的身后。嗯，不，不用了。白若雪娇呼一声，但根本不能阻止陈卓的动作，大手在肩膀上轻轻按压，没一会就浮上了白若雪的狱景。这里有几个穴位，是助睡眠的。阿姨，你皮肤虽然很好，但是有些暗沉。睡眠好，皮肤才会好。陈卓轻声细语的在白若雪耳边说道。嗯，白若雪轻轻嗯了一声，像是快要睡着了一样。其实到了武将强者这个地步，一个月睡上三五次已经可以保证睡眠了。白若雪又要操持白家一大家子的事，自然不可能像寻常女人一样每天睡够多少个小时，所以皮肤难免有些暗沉。不过只需要舒舒服服睡一觉就能补回来。白若雪想起了上次变成小狐狸，在陈卓家睡觉那一次，虽然当时全身都起了疹子，但那一觉睡得无疑是非常舒服的。要不是第二天被陈卓顶起来，他能一觉睡到中午。现在推拿后背，麻烦阿姨趴下。陈卓拍了拍白若雪的肩膀，白若雪没多想什么，直接趴在了沙发上，任由陈卓施位。因为白若雪穿着包臀裙，陈卓很不好操作，只能尽量将背部的衣服往下拉，然后顺着脊椎骨的轮廓一点点往上推拿。慢慢的，感受到白若雪逐渐放松下来，陈卓也就大胆了起来，直接伸手解开了爱人的袋子。白若雪感觉胸口一松，忍不住回头白了陈卓一眼。果然，这个臭小子还是露出了魔爪吗？算了，就让他占点便宜吧。自己骗了他这么久，就当补偿了。那东西挡着，不好推拿。陈卓老脸一红，说出了一个蹩脚的理由。哼，随你说。白若雪娇哼一声，将头埋进了抱枕里面。抱枕之下。白若雪的脸颊红得发烫，这是她有生之年第一次被男人触碰后背，是绝对意义上的第一次。她是一父子，从出生就是母亲和外婆带着，白家又将她保护得很严密。从小到大，陈卓是真的唯一一个可以和她这么近距离接触的男人，哪怕是白傲天，从小到大他都没有抱过一次。下一步按腿吧，累了一天，腿肯定很酸了，现在可以坐起来了，把腿搭在我腿上就好了。陈卓坐到了一旁，等着白若雪坐起来。白若雪眼中闪过一丝惊异，这个小坏蛋竟然没有趁机占便宜，还是说他还想在自己面前维持他纯洁的形象，然后跟自己谈一场柏拉图式的恋爱？白若雪心中无限遐想，毕竟现在的陈卓和今天白天见到的陈卓实在是大相径庭。白天的陈卓就像个活脱脱的流氓登徒子，现在竟然变得这么守规矩，这是因为太爱自己了，害怕自己对他有不好的印象。白若雪甜甜一笑，坐了起来，直接坐在了陈卓的大腿上。小朋友，阿姨的腰有点酸。白若雪吐气如兰，两人面对面的距离不过一个拳头。可陈卓满脸坐怀不乱，双眼直视着电视画面，只是伸出手轻轻的在白若雪的腰上揉着。白若雪眼冒一彩，心想：这个臭小子为了保持形象，忍的一定很辛苦吧？要是自己再加把劲的话，也不知道会不会崩溃呢。小朋友，阿姨突然有点头晕，可以借你的肩膀靠靠吗？白若雪伸出一根纤细的玉指，在陈卓胸口上画着圈圈。同时，好看的眉头紧蹙，做出一副不舒服的表情，凹凸有致的身子也紧紧贴在了陈卓身上，甚至就连呼吸也变得有些急促。
，红唇吹出的温热的气息，直直的打在陈卓的脖子上。阿姨，要不你进屋休息一下吧？陈卓做出一副紧张的样子。不用了，让阿姨靠一会就好。白若雪嘴角带笑，她已经感觉出来了，陈卓紧张的手都在抖，这是忍不住了吗？跟自己玩定力，这小子还是太嫩了。小朋友，阿姨想吃那个。白若雪伸出手朝桌上指了指。陈卓顺着白若雪的手指看过去，桌上的果盘里只有两串葡萄，便揪下一颗葡萄送到了白若雪的嘴边。白若雪伸出舌头一卷，将葡萄卷进口中，还在陈卓手指上留下了一点点湿润，好甜。白若雪咬破葡萄，一道暗紫色的汁液从嘴角流出，顺着下颌滴到了精致的锁骨上。如果较真的话，“锁骨养鱼”这个词可以完美的在白若雪身上实现。你想不想尝尝？白若雪嘴角带着丝丝媚笑。伸出手指沾上葡萄汁，抹在了陈卓嘴边。陈卓抿了抿嘴唇，白若雪做到这个地步，他再忍着就不是个男人了。我给阿姨清理一下，不然干了会黏黏的。陈卓低下头，从锁骨开始，一点一点的吻了上去，直到吻到白若雪的嘴角。抬起头，白若雪已经是满脸通红，两人之间升起了一股名为旖旎的气氛。嘴唇上还有点，白若雪说着，陈卓径直吻了上去。这是白若雪第一次接吻。唯一的感受就是粗暴，但这粗暴中又带着一丝霸道的占有欲，让白若雪有些欲罢不能。咚咚咚，一阵不和谐的敲门声响起，紧接着一阵喊话声传来：“夫人，经过我们调查，陈卓他……”陈卓身子一僵，将怀中的白若雪推开。紧接着，陈卓站起身子，大步走向门口。白若雪整个人如遭雷击，心慌到几乎站不稳，扶着沙发站起来，一步步朝着陈卓追去。门口。一名白家的护卫笔直的站着，他丝毫不知道即将降临到他身上的会是怎样的命运。咔嚓，陈卓将房门打开，看到护卫身上穿着的白家护卫专属的制服后，脸色直接黑了下来，推开护卫就要走。而护卫看到陈卓的出现，脸都吓白了，整个人僵硬在原地。陈卓，你别走！白若雪追了出来，一把抱住了陈卓。陈卓脸上阴晴不定，似乎压抑着愤怒，但只有陈卓自己知道，他心慌了。本来打算今晚上把白若雪拿下呢，现在这个白家护卫的出现，直接把他和白若雪的伪装都打破了。白若雪肯定是不会再装下去了。而他要是听了这个护卫的喊话，再装傻充愣，装作不知道白若雪的身份，那可就太假了。这个护卫坏了他的大计啊！白若雪的身份一暴露，再想推可就难了。关键时刻，陈卓看了一眼白若雪的好感度，急中生智，脑子里有了一个好点子，八十多点好感度，或许够用了。不够用也要赌啊！不然以后真没机会主动接近白若雪了。松开，陈卓声音中很容易就能听得出带着哭腔，他脸上那委屈的表情以及那微微抽噎的声音，无时无刻不再证明着他心中的委屈，就像是一个被恋人抛弃了的小怨妇似的。陈卓，你听我给你解释好不好？事情不是你认为的这个样子的。白若雪死死抱着陈卓，不肯松手。他知道这手一旦松了，可能这辈子都再也见不到陈卓了。你是不是觉得玩我很有意思啊？在白家的时候，我说我很喜欢你，你心里肯定在嘲笑我吧？还是说你接近我，就是为了让我喜欢上你？你的目的达成了，开心了吧？陈卓转身，双眼中带着淡漠，却又透露着浓浓的爱意。不是这样的，你能不能听我解释？就十分钟，你就给我十分钟就好。白若雪此时多么希望陈卓能静下心来，听他好好解释一下，解释他一开始确实是想接近陈卓，然后让陈卓拜倒在他的石榴裙下。但是经过和陈卓的接触，他真的爱上了陈卓，暂且算是爱吧。他不明白什么是爱，在此之前，他也从没爱过别的男人，不，是人、家人、亲人，哪怕是白傲天这个亲生儿子，他都没有任何亲情可言。他起初以为自己来到这个世界上，就是为了带着白家强盛起来，穷尽毕生精力，带着白家走上巅峰，至少也要爬到云省的最顶端。能做到这一步，他这一辈子也就没白来，没白活。至于爱，可以没有，他并不需要爱。可他又知道，此时的他一点都不想跟陈卓分开，甚至想到以后和陈卓形同陌路，就觉得心里一阵阵的疼。这可能就是爱吧？他不明白，他只是想遵从本心，不让陈卓走罢了。不用解释了，事实不就在这摆着呢吗？陈卓满眼冷漠，他现在就是要做到绝情。白若雪深吸一口气，她眼神复杂，她能看得出陈卓眼底的决绝，知道自己今天不管怎样。都留不下陈卓了，可今天陈卓一走，两人绝对没有再见面的机会。他好不容易在陈卓身边感受到了生活的味道，知道了原来不是所有男人都是讨厌的动物。
，也第一次感受到了被喜欢的人照顾和关爱的感觉，不想这么轻易的放弃。但是如果用那个办法的话，是不是有些太对不起陈卓了？以后不要联系了，我当做从来没认识过你。陈卓转过身，转身的瞬间，一滴眼泪顺着脸颊滑落，泪珠落地的那一瞬间，白若雪便下定了决心。陈卓，看着我的眼睛。白若雪身子如鬼魅般闪现到陈卓身前，双眼直勾勾的盯着陈卓的双眼。他决定了，动用天赋技能，直接控制住陈卓。这样做虽然不能留下陈卓的心，但留下他的人也够了。有陈卓在身边陪着，哪怕吃饭都要香一点。至于留下陈卓可能会惹来的麻烦，白若雪全都抛到了脑后。现在他没心思去想那么多，心中只有一个念头，就是不能让陈卓离开自己。天赋技能一开。白若雪的瞳孔变成了爱心型，陈卓明显的感受到意识有些模糊，心中升起一道无条件听信白若雪命令的声音。他知道这是中了白若雪的魅惑，可根本无法反抗。耳边不停响起苏西月的警告声，可他现在就像是个被控制了的傀儡一般，有意识但不能控制自己的身体，盯检测到宿主被控制，是否免疫控制，花费气运值，一万点，免疫。陈卓在心中大吼一声，现在的情况容不得他多想。再多等一会，可能会彻底失去意识，成为白若雪的傀儡。轰陈卓脑海中传来一阵炸响，下一刻他彻底清醒了过来，心中让他无条件听命令的声音不在了，脑海里昏沉的感觉也消失殆尽，脑海中唯有苏西月一刻不停的大吼：“跟我进屋吧！”白若雪的眼神中带着落寞，他没想到自己有一天要靠这样的手段去控制自己的心爱之人，但没办法了，只要能将陈卓留在身边，他已经不择手段了。我不会跟你进屋的。陈卓摇摇头，脸上带着重重的失望。他没想到白若雪会用这种办法来对自己。说实话，有点过分了。白若雪的身子一下子僵在了原地，自己竟然没能控制住陈卓。可陈卓爱自己这件事是绝对真实的，从他的眼神中都能看得出来。而自己的魅惑技能可以控制一切对自己产生了欲望的人。如果这样说的话，陈卓对自己只有爱，没有欲。他从来都不是馋自己身子的男人，他只是单纯的爱自己。直到此刻，白若雪才明白自己得到了一份多么沉重的爱，可这份爱却让自己做没了。如果自己在一开始表明身份，那这份爱的结果会不会和现在不一样呢？霎时间，白若雪身上的气势强了几分，直接伸出手将陈卓抱在了怀里。武将的力量让陈卓一时间动弹不得。怎么，现在被我识破了？你要杀了我？陈卓冷笑一声：“不，你知道我要干什么？”白若雪脸上一冷。伸手点了陈卓的穴道，陈卓顿时动弹不得。一小时后，陈卓躺在床上，满脸欲哭无泪。你他妈睡觉就算了，好歹给老子的穴位解开啊！不解开也行，你倒是给老子一个痛快啊！你倒好，痛痛快快的睡觉去了。老子这一晚上要怎么过啊？陈卓心里大声哀嚎着，他可一点都不想这样子熬一晚上。万一废了咋办？丁解开武将强者的穴位封锁，售价两千气运值，解，马上给我解开！陈卓心里连连怒吼：“现在别说两千了，两万他都解。”不过陈卓体内传出一道响声，下一刻身子便灵活了起来。陈卓扭了扭脖子，看着一旁酣睡的白若雪，露出冷笑：“现在该是老子报仇的时候了。”与此同时，一条长长的车队停在了白云室外。晚上城门关着，车队只能在城外原地扎营，等待第二天一早入城。咔嚓，随着车队围成一个圈，所有的车门打开，十几名保镖样子的男人在外围警戒。一男一女则是在仆人刚刚升起的火堆旁坐了下来，还不知道你的名字。不过刚刚在路上还是多亏了你，不然只凭他们，恐怕护不住我的安全。这次你来白云市，不管目的是什么，我都会尽量帮忙。一身青色披风的郑家清朝着坐在对面的男人轻轻点头。他这次回白云市，一是为了报当年郑家被陈家赶出白云市之仇，二是作为丹道协会的白云市分会长，在白云市创立丹道协会的分会，只不过为了低调。这次只带了十几名武者境界的护卫一路护送。刚刚路过幽寂森林时，被一群凶兽袭击。若不是对面这男人，他恐怕凶多吉少，这个车队都会覆灭在凶兽口中。在得知对面的男人是来白云市办事的时候，更是直接邀请他上车，不光是为了感谢，顺便还能在路上保护他的安全。我来找人，凌晨淡淡开口：“找谁？或许我能帮忙呢。”郑家清淡淡开口：“他这次来白云市，因为家里不让他找陈家麻烦的缘故。”身边带着的这十几个武者就是全部力量了。这一路走来，凌晨心性尚可，实力也不错。若是收到麾下，可算做一份助力。找师妹，找师傅。凌晨在原地打坐
，脑海中闪过两道性感的身影，一道身影脸上略显呆萌，但长相清丽，身材也是顶尖，自然是师妹沈玉洁了。想到师妹，凌晨小腹传来一阵邪火，谁不喜欢傻瓜美女？更何况师妹身材那么火辣，要不是顾忌着她身上的火毒，凌晨早就占有她了。脑海中的另一道身影，个子娇小，一头火红色的长发。脸上带着婴儿肥，只是想起他就让凌晨的嘴角不自觉的上扬。三年前，他十八岁觉醒天赋，觉醒了一个无用的小破顶，没有等级，甚至没有天赋投影。同样是那年，他被学校开除，独自一个人走上社会，摸爬滚打。本来以为这一辈子也就这样浑浑噩噩过下去了，直到遇见了火舞，火舞一眼便看出了他的天赋，成了他单道路上的引路人。短短三年，就让他成为了炼丹宗师，许多武王武将都要争相追捧的大人物。当然，火舞一直不让他展露自己的真正实力，害怕遭人觊觎。只是师傅，不，准确的来说，应该是老大火舞。他失踪一月有余了。凌晨在他失踪时，正在城外历练。归来后，只有他失踪的消息。一切缘故起因，全然不知。师妹也消失在人海之中。凌晨多方打听，才知道他被一对夫妇带到了白云市。老大失踪，师妹肯定知道些内情。更何况，老大失踪之后。海城市以前老大的仇家也在找他寻仇，所以不管是为了找到老大和师妹，还是暂时躲一躲仇家，他都有必要来白云市。他们叫什么名字？或许我可以帮你呢。白云市我有人脉，找个人还是没问题的。郑家清嘴角勾起一抹微笑。郑家再还没被赶出白云市之前，和白家就是世交。后来即便离开了白云市，逢年过节，郑家也会送些丹药到白家。这些年，两家也一直保持着联系。这也是他一个三阶炼丹师，身边只带着十几个武者，就赶来白云市创立丹道协会分会的原因。有白家这个世交在，办很多事情都方便。而且早在一个月之前，他就打听了陈家的消息。陈家家主陈豹，当年将自己爷爷赶出白云市的老家伙，现在踏入武将巅峰数年，都未曾突破。陈家第二代只有陈凯旋一人，还经常不在白云市。陈家现在的第三代也是异常凋零，只有陈卓一个孙子。总的来说。陈家比十几年前衰弱了不少，在白云市的影响力也早不如以前了。有白家护着和帮忙，向陈家复仇就是动动手指的事。再不济，还可以向家中求助。这些年来，爷爷虽然一直不同意对陈家复仇，但自己如果真的因为陈家出了什么危险，他肯定会不惜一切代价灭了陈家。郑家清有时候真不明白爷爷是怎么想的。明明当年被陈家赶出白云市的事情，一直被云省的人当做茶余饭后的笑料，也让郑家脸上无光。可他就是不同意向陈家复仇，还严令郑家上下不准招惹陈家。他不服，所以要亲自来试试招惹陈家会有什么下场。不用了，我自有办法找到他们。你呢？你又是为何来白云市？看你的样子，不像是白云市人。凌晨警惕心十足，他是不会随意向一个刚认识的人透底的。即便郑家清是个十足的美人，他也不会傻乎乎的被美色所诱惑。早早踏入社会的他明白。这世界上没人会无缘无故的向你伸出援手，如果有，那他一定有利可图。我，白云市丹道协会分会长，三阶炼丹师。郑家清抖了抖背上的绿色斗篷，炼丹师都是用斗篷来证明身份。学徒是白色，一级是黄色，二级是红色，三级是绿色。到了丹道宗师，斗篷变成了紫色，至于丹王级别的就成了纯黑色。很巧，郑家清的爷爷便是丹王，也是云省丹道协会的总会长。纯黑色的斗篷，他天天见。三阶炼丹师，那你身边的护卫为何都是武者？三阶丹师招那几名武师武将做护卫，应该不难吧？凌晨眼底闪过一丝讥讽，也不知道他这三阶丹师的斗篷是真的还是假的。寻常三阶丹师走到哪里，不是浩浩荡荡的排场极大。郑家清却只带着十几个武者境界的护卫，这可是有点假了。我，哎，说来话长。郑家清脸上带着苦笑。这让他怎么解释？难道说家里因为害怕他找陈家的麻烦，直接削减了他身边的护卫？罢了，你想怎么认为就怎么认为吧。过几日等丹道协会分会建立起来，你可以过来玩。郑家清起身回了车上，凌晨则是坐在火堆前，眼神忽明忽暗，不知道在想些什么。听刚才的话，他感觉得到郑家清想招揽他，但是小小一个三阶炼丹师，想让他这个炼丹宗师做马前卒，是不是有些太异想天开了？可惜，如果深入想想。郑家清小小年纪就是三阶炼丹师，而且还有资格做白云市丹道协会分会的会长，家里的背景肯定不会简单，没准会是丹道世家。凌晨现在空有一身炼丹术，可估计身后没有强者，根本不敢随意施展
，怕遭人觊觎，被人抓去做炼丹机器。如果郑家清的背景能护住他的话，或许做个丹道协会的长老什么的也不错。不过这一切的前提，还是等打听清楚郑家清的背景，以及他的丹道协会开起来再说吧。与此同时，李家天台上，陈豹抱着两坛子酒飞了过来，落在了李云飞身边。什么事啊？大晚上的，非要我带着酒找你来？怎么？找小的被弟妹知道了。闹离婚，借酒消愁。陈豹脸上带着鬼祟的笑容。李云飞看着陈豹，有些欲言又止，将酒坛子打开，递给了陈豹：“别说话，先陪我喝点。”李云飞说完，仰头干了大半坛子酒，直到嗓子烧得生疼才停了下来。可即便如此，他张了张嘴巴，还是说不出来。有些话他不知道该如何开口，也不知道说出来陈豹能不能接受，只能先试着将陈豹灌醉，听听他酒后吐真言。哈。你想把我灌醉啊？那你可低估老子的酒量了。陈豹乐呵呵的学着李云飞，一口气喝了小半坛子。李云飞见状也不说话，静静的等着陈豹酒意上头。半小时过去，李云飞脑子有些晕乎乎的，陈豹也是如此。李云飞知道到了他开口的时候了。老陈，还记得正向前吗？李云飞说完，小心翼翼的打量着陈豹的脸色。果不其然，陈豹脸上黑了黑，冷哼一声：“提那个老东西做什么？别跟我提他。”陈豹满脸严肃的看了李云飞一眼，郑向前是他一辈子不愿意提起的一个名字。其实当年他也没错，贪生怕死，人之常情。李云飞叹了口气，贪生怕死，我记得不是这个。我陈豹也贪生怕死，但绝对不会舍弃一个兄弟。我们八个从小一起长大的兄弟，因为那次大战，只剩下我一人。你知道我这些年是怎么过来的吗？陈豹红了眼眶，老眼昏黄，陷入了回忆之中。十几年前，他还是武士的时候。白云氏曾经遭过一场大难，无数凶兽攻破了白云氏的城墙，连同他和郑向前在内，一共八个从小一起长大的兄弟都受了不同程度的伤。那时陈豹受的伤最轻，将七个兄弟安置在伤兵营，便再次上了战场。可等大战结束，他再次回到伤兵营的时候，剩下的只有郑向前一人。凶兽袭击了伤兵营，七个兄弟中受伤最轻的郑向前出去上厕所，远远的看到凶兽过来。直接自己一个人跑了他，他甚至连大喊一声，提醒营里的兄弟逃命的胆子都没有。自那之后，陈豹再也不认郑向前这个兄弟。郑向前与其说是被陈豹赶出白云市，还不如说是自己心中有愧，无言留在白云市，灰溜溜的逃走的。其实这些年来，陈豹想过原谅郑向前，但每每动这心思时，他都会想想那已经死去的六个兄弟，自己可以原谅，可以不计前嫌，可那六个兄弟呢？贪生怕死，人之常情。郑向前做的或许没错。只是陈豹不能接受罢了。郑向前的孙女要来白云市办丹道协会，我希望你不要为难她。李云飞叹了口气，白云市丹道这方面落后其他城市太多了，甚至白云市的丹师都要到其他城市认证自己的丹师身份。这次丹道协会办过来，对白云市无疑是个好事。而且郑向前已经成了丹王，和云省总督武皇强者关系密切。如果太过为难他孙女，他脸上肯定也不好看。哼，我当是什么事呢？怎么？在你老李眼里，我陈豹就是个连后辈都容不下的小心眼的糟老头子。我跟郑向前是私人恩怨，不牵扯小辈。你小子别把老子想的太狭隘了。陈豹冷哼一声，浑身气血蒸腾，将酒力都蒸发了出来。那感情好啊，人差不多到城外了，明早你我一同去接他。李云飞满脸欣喜的站了起来，让陈豹见见郑向前的后辈，没准就能想起和郑向前以前的点点滴滴，说不准能借此机会和郑向前缓和缓和关系呢。你在说什么屁话？我这辈子不招惹郑家的人。陈豹将酒坛子一摔，御空飞走了。李云飞看着陈豹的背影，也只能无力的叹了口气。至少今天的结果是好的，只要陈豹不主动找郑家的麻烦就行了。白云氏丹道这方面空缺太久，炼丹师几乎达到了千里挑一的地步。平日里，大多数丹药资源都靠上面下发和从别的城市购买，长此以往下去，白云氏的财政可受不了。第二天清早，陈卓抱着白若雪醒来。两人的姿势就像两只虾米一样弯在床上，白若雪嘴角甚至还带着晶莹的口水。陈卓坐起身子，白若雪也同时睁开了眼睛。呵，白若雪瞥了陈卓一眼，眼底闪过一丝诧异。昨晚他没多想，甚至连陈卓自己解开穴道的封印都没有意识到。这小子到底是怎么解开的？他点穴，不说武将解不开吧，至少武士都解不开，更别提陈卓了。他到底是怎么自行解开的？莫非身上还有什么秘密底牌？怎么瞪着我干嘛？白若雪冷笑一声：“你。”陈卓像个受气包一样，穿上自己的衣服和裤子，摔门就走。
。白若雪连连冷笑，都已经是自己的人了，走又有什么用？陈卓这辈子都逃不出自己的手掌心了。经过昨夜，他已经看出来了。别看陈卓昨天在白家那样调戏自己，像个久经情场的老手似的，其实骨子里非常传统，不然昨晚上被点穴后也不会一直哭了。这样表面流氓、内心纯洁的小男孩，调戏起来最好玩了。白若雪嘴角勾起邪笑，想着下午要不要去学校接陈卓放学，然后当着老师和同学的面，让这个纯情小男孩好好露个怯，然后拉进车里，嘿嘿嘿，反正陈卓的身子已经拿到了，下一步就是把心拿过来，不就是追求别人吗？自己被那么多人追求，看也看会了。或许白若雪都没有意识到，她被陈卓的演技骗得团团转，甚至骨子里越发变态起来。零零零，一阵手机铃声传来，白若雪接起了电话。听着那边悦耳的说话声，一下子坐了起来，差点忘了今天郑家清要来。看来调戏陈卓的行程只能延后一下下了。他虽然和郑家清关系好，但是郑家清毕竟是他的小辈，来白云氏他不出面迎接一下，显得很不欢迎人家似的。郑家现在势大，真的惹不起，人家不高兴，白家就会灭门。当然也就是这么一说，两家世交的关系，郑家怎么会做出那种事来？离开白若雪私宅的陈卓活动了一下筋骨。随后便看了一眼白若雪的好感度，嗯， 9 6点，差不多是彻底归心了。而且根据自己在白若雪面前立下的人设，下一步就只需要等着白若雪自己贴上来。白傲天看着他妈主动贴到自己身边，恐怕会气炸，到时候气运值还不得花花的流进自己的手里。陈卓仰起头朝楼上看了一眼，白若雪，真不是老子不喜欢你，但是谁叫你儿子是气运之子呢？为了气运值，就先委屈你做老子的舔狗吧。想到气运值即将如洪水般朝自己冲过来，陈卓乐呵呵地朝家里走去。城关一大清早，郑家清一行人便收拾停当，等着城门开启。这里毕竟是野外，虽然靠近城池，但也不是不可能遇见凶兽，所以所有人都很警惕。站位都是防御战阵形态，一旦有凶兽冲过来，郑家清就能第一时间上车。不过很快他们就发现，好像他们是城门处唯一的异类。一大早赶过来的不少狩猎者或者车队都随意的等待着。甚至有些人还在喝着酒，吃喝玩乐着，还有人蹲在城门之下打扑克，这让郑家清很是不解。一大早上喝酒玩乐，这无可厚非。毕竟出城猎杀凶兽都是九死一生，能活着回来确实是一件值得庆祝的事情。只要能回城，都会不顾一切的花钱潇洒，因为谁也不确定下次出城会不会死。他们都相当于走在生死线上，一个不小心就会失手全无，全都是活了今天可能没明天的那种。但是。他们未免也太放松警惕了吧！夜晚的城池附近不允许有人出现，更不允许车辆靠近，所以大家即便靠近城池，但和城墙的距离也有三四百米。城门现在还没打开，若是有凶兽冲过来，肯定危机重重，想跑都不知道往哪跑。他们放松的也太早了吧？这是不要命了吗？去叫个人过来问一下。郑家清朝身旁的护卫使了个眼色，护卫点点头，没一会便带来一个正喝着小酒的汉子。我出来白云氏。你们白云氏人为什么如此没有危机意识？若是凶兽突然出现，你们的状态根本没有反抗的余地。郑家清满脸好奇，这些人放松的很不正常，太诡异了。他长这么大，去过很多城池，但是这样的场面还真是第一次见。听到郑家清的问话，大汉明显的更加放松了些，嘴里小声嘀咕着：“我说呢，原来是外地人，看你们一个个端着枪拿着剑的，虎视眈眈的，我还以为你们要做乱子呢。看到那堆尸体没有？”人间被抓到之后，硬生生的摔死的。大汉伸手指着远处马家人的尸体，郑家清点点头。他在这里待了一夜了，当然知道。本来还好奇那些尸体是怎么来的呢，就这么被堆在城外，实在是有些令人毛骨悚然。前些日子，两头兽王带着族群攻城，就是他们打算开城门放进来，被我们李总督还有陈武王直接灭族了。赤发魔猴一族和金甲巨蜥一族一个活口都没留下。我跟你说，我们陈武王威风凛凛。一人独占两大兽王不落下风，大汉其实也是道听途说，他那天根本不在白云市，自然无缘观看那场前无古人后无来者的歼灭战。不过这番话停在郑家清的耳朵里，可就彻底变了味。陈武王，陈豹，郑家清满脸不可置信的问道：“则，你怎么直呼陈武王的大名？”大汉皱了皱眉头，在他心中，陈豹已经被推上高位，不容任何人侮辱。他什么时候成了武王？郑家清取出一颗气血丹给了大汉。明明一个月之前，陈豹还是武将巅峰，而且没有半点要突破武王的样子，怎么现在就成了武王呢？事情有些难办了呀、啊。就凶兽攻城的前几日吧，还是陈家和李家订婚那几天。
，不太清楚。”大汉收了丹药，勉强多说了一句，便骂骂咧咧的走了。该死！郑家清皱着眉头，陈豹成了武王，这下想报复他就有些难办了。而且听那个大汉说，陈家和李家定亲了，白云氏哪还有第二个李家？现在李家和陈家肯定穿一条裤子，两个武王，这可怎么对付？如果爷爷不肯出手的话，光靠自己一个人的力量是没法做成的。即便加上白家也不行，白衣现在也只是武将而已。怎么了？凌晨从车上走下来，看样子是刚刚睡醒，没什么。郑家清看了凌晨一眼，自己要报复陈家的事，怎么可能让他知道？哦，待会就要开城门了，郑小姐，就此分别吧。不过等单道协会开起来，我会过去的。凌晨背上背着包，一副要走的样子，我知道了，保重。郑家清此时已经没了心思招揽凌晨，虽然不知道凌晨的实力怎么样，但也大致猜出来，可能在武士到武师之间，这样的武者以前在家里一抓一大把，还不足以他再三放下身段招揽。而且现在最重要的是搞清楚陈家的资料，知道陈豹为什么毫无征兆的突破了武王，还无缘无故的和李家定了亲。没一会，城门打开，郑家清却是没有动作，刷一道身影骑着青翅鸟而来。家清，好久不见呀！白若雪跳下青翅鸟，和郑家清抱了个满怀。白姨，我好想你。西西白姨，你身上是什么味道？郑家清鼻子灵敏，一下子就闻到白若雪身上有一股怪味，是从来没闻到过的味道。白若雪脸一红，猛地松开了郑家清，身子还连续后退了几步。都怪陈卓这个坏家伙，早上自己也来得太急了，澡都没有洗，这次真是丢了人了。没什么，白姨昨天运动来着，太激烈了，出了好多汗，没有洗澡就睡觉了。这不是知道你来太兴奋吗？刚刚你打电话的时候，白姨才刚醒，忘记洗漱了。白若雪脸不红心不跳的撒着谎，都怪昨晚上太疯了，陈卓跟不知道累似的。明明是个武者，怎么体力好像比自己一个武将还好？真是逆了天了！到现在他都能感觉肚子里胀胀的。不过反正他对陈卓已经破罐子破摔了，如果真的怀上，那就生，有个亲儿子，总比一直把收养的白傲天当亲儿子养要好。白姨。看来你是太想我了，不过我也挺想你的，咱们俩好久不见了。郑家清再次抱住了白若雪，还记得他很小的时候就很喜欢让妈妈抱着到白若雪家里玩，那时候他总是对这个高高的、比妈妈还漂亮的阿姨更亲一些。只不过这样的日子没几年，郑家就被赶出了白云市，他从那时候就再没有跟白若雪见过，只有视频通话的时候能看到对方现在的样子。不过这么多年过去了，他再见白若雪，竟然还是一样的感觉。心里根本生不起一丝排斥的感觉。是啊，白姨实在太想你了。白若雪像小时候一样，揉了揉郑家清的脸颊，在他粉嫩嫩的小嘴上亲了一口。哎呀，白姨你干嘛？我不是小孩子了。郑家清猛地弹开。现在护卫们还看着呢，他被白若雪当成小孩子对待，以后在这群护卫面前还怎么有威严？不过抱怨归抱怨，他还是下意识的舔了舔嘴唇。怎么还心心闲闲的？郑家清出声问道。白若雪一张脸再也坚持不住，直接从脖子跟到耳垂都红透了，好像今早出来的时候没刷牙。哎呀，自己怎么回事？怎么就让家清他？这该怎么解释？再怎么说，汗液也不能是新的，家清肯定会察觉出来的。正当白若雪发愁时，郑家清率先开了枪啊！我知道了，白姨，你吃了咸鱼吧？听说你们这边的早餐都是白粥配咸鱼，味道还不错呢。郑家清抿着嘴唇回味了一下。别说，还挺香。嗨嗨，对啊，白姨早上吃了咸鱼。咱们边走边说吧，先去白家住下，房间我都让人收拾好了。白若雪慌乱的跟着郑家清一起上了车，青翅鸟则是留在了原地，他自己晓得飞回去。到了车上，郑家清便问起了陈家的一切。白姨，我听人说陈家的陈豹已经成了武王了，而且陈家第三代的陈卓和李家定下了婚事，这是真的吗？即便到了现在。郑家清仍旧不愿相信陈家的日子蒸蒸日上，甚至出了武王强者，因为在他心里，陈家明明是恶人啊。当年爷爷被陈家人赶出白云市的缘故，他虽然不知道，他爷爷也不愿意说。但市面上有好几个版本，一个是陈豹看上了他的奶奶，他爷爷不愿意，就被陈豹恶意赶走了；还有就是陈豹看上了郑家的家产，在爷爷走后，陈豹就接手了郑家遗留下来的所有产业。市面上有无数个版本的关于这件事的传闻，在郑家清看来。至少有几个版本都是有可信度的，不然陈豹为什么无缘无故的赶走自己一家人？小家清，所以说你这次回来是打算报当年的仇吗？你目的不单纯呀！白若雪刮了刮郑家清的小鼻子。
，其实很早之前他就接到了郑家清母亲的电话，说这个小妮子要来白云市办什么单道协会分会，实际目的是为了给爷爷报当年被赶出白云市的仇。只不过这件事他一直抛在脑后，今早接到郑家清的电话才想了起来。从郑家清母亲的话中，不难听得出来，郑家不想报这个仇。或者说，郑向前老爷子不允许任何人插手他们之间的事情，郑家清则是顶着郑向前老爷子的压力，非要来白云市的。嗯，这件事让郑家蒙羞，不能不报。再说了，陈家灭了，白姨你也是有好处的。郑家清点点头，并没有否认这件事，他还想着靠着白家的力量去促成此事呢，肯定不会瞒着白若雪。白若雪抿了抿嘴唇，没有做声，感受着嘴唇上残留的沉着的味道。他的心中便有了坚定的选择。这种时候，不想办法保护自己的男人怎么行？别看郑家清只是一个小女生，但是她毕竟是丹王的孙女，而且自己本身也是三级炼丹师。如果真的放手让她去做的话，没准真能招来一批强者打上陈家。不管最后结果如何，郑家清只要打上了陈家，郑家和陈家两家就不得不开战了。郑向前老爷子可是和云省总督的关系不错，身边关系近的武王强者也有好几个。战局胜负一眼就能看得出来，所以先把这小丫头的锐气搓干净，让她不敢打上门。后面的一切都好解决。白姨，你就告诉我吧，陈家的实际情况到底怎么样？陈家和李家现在的关系又如何？郑家清焦急的催促着。他来白云市开单道协会分会就是个借口，主要目的还是过来找陈家报仇的。现在不打听清楚陈家的状况，他又怎么安心？陈家的情况确实如你所说一般，陈豹在半月前晋升武王。也和李家联姻了，李家的李云飞，也就是总督，现在是陈卓的师傅。陈卓是他唯一的关门弟子，李云飞对他极尽宠爱。曾经李云飞还放话，谁敢动陈卓一根毫毛，他拼上性命也要杀气全家。白若雪的语气阴森森的，试图吓退郑家清这个小丫头。谁知郑家清听了，脸上虽然有些惧色，但还是依旧的坚定满满。两个武王虽然很麻烦，但是只要拖住李云飞，陈豹一个刚刚晋升的武王，掀不起大浪。这样算的话。只要有两个武王级别的帮手，我就能杀上陈家了。到时候白姨你会帮我的，对吧？郑家清抓紧了白若雪的手腕，白若雪脸上的笑容顿时僵住。这个小丫头怎么还越挫越勇啊？看来得给她上点猛料了。家清，事情可没有这么简单哦。陈豹绝对不是一个武王能对付得了的。李云飞和他的 S 级剑道天赋青剑也产生了天赋契合，寻常武王不是他的对手。而且，陈家最恐怖的人是陈卓。白若雪神神秘秘的说着，心里却在扑通扑通的狂跳。自己这样做没关系吧？陈卓应该不会怪自己吧？算了，反正陈卓这小子有点伎俩，把自己都勾搭的爱上他了。再多一个，应该也没问题。而且这个还是丹王的孙女，还长得这么漂亮。为了陈家的存亡，陈卓你就付出一点吧。陈卓，陈家的第三代。资料上显示，他上个月才觉醒天赋，怎么就恐怖了？毫无疑问的。白若雪的话激起了郑家清的好奇心，让他对白姨口中的这个比两个武王加起来还恐怖的男人产生了强烈的好奇心。你知道发生在前几天的凶兽工程吗？白若雪满脸神秘的开口：“知道，知道，我都听说了。是陈豹出手，一人独占两大兽王，听说还把两个兽族都歼灭了。”郑家清忙不迭的点头：“独占两大兽王已经很厉害了，歼灭整整两个兽族，这是概率不足 1% 的事情。赤发魔猴族灵活速度快。”又非常机灵，一看打不过，肯定会跑。金甲巨蜥一族皮糙肉厚的，城防炮都很难打破防御，能全歼两族，足以说明陈豹实力强大。但实力强大又如何？不还是武王吗？最多找两个武王二打一，还能打不过他一个？错，你被骗了。那天根本不是陈豹出手。那一日，我就站在城墙上，整场战斗都是陈卓指挥的。白若雪放低声音，慢慢凑到了郑家清耳朵边。陈卓在外面有一支兽族大军，全都是青翅鸟，其中还有一只王级青翅鸟。那群金甲巨蜥，包括王级的金甲巨蜥，都是陈卓带着青翅鸟一族斩杀的。后来，陈卓靠着金甲巨蜥的尸体，活生生的砸死了赤发魔猴一族。而且最恐怖的是什么？你知道吗？白若雪说着，声音戛然而止。郑家清听得入迷，白若雪这么一停顿时，让他抓心挠肝的。白姨，你快说啊！最恐怖的是。陈卓一剑杀死了王级凶兽赤发魔猴，白若雪的语气中带着惊叹。当日的事实确实如此，不过他后来推算，当时赤发魔猴应该是已经到了强弩之末，身体的防御早已经撤了下去，一心将力量凝聚在手上，想要杀了陈卓。再加上陈卓的剑足够锋利，
这才阴差阳错的杀了赤发魔猴王，否则以陈卓的实力，连赤发魔猴的防御都破不了。不过，显然郑家清不知道这件事的真相，他更不可能开口出卖陈卓，所以这件事说起来就给陈卓蒙上了一层神秘又强大的面纱。果然，如白若雪所料，郑家清听完之后，身子彻底僵住了，一剑秒杀王级凶兽，这是真的。那陈卓该是什么实力？武王巅峰，武皇，还是有什么月阶战的强大战绩神通？可是别说白云氏了，就是在云省，他也没听说过这么厉害的神通啊！武者月四阶一剑秒杀武王，难道白姨是在骗自己？可他根本没必要骗自己啊！白姨和陈家又没什么密切关系，白姨，他真的有那么恐怖吗？他不是一个月前才刚刚觉醒了天赋，怎么可能这么厉害？郑家清问话时，小手都在微微发颤。如果事实如此的话，向陈家报复这件事就很难办了。两个武王，一个兽王，三个王级。这三个至少就需要三位武王出手，还有青翅鸟一族的那些普通凶兽，他们虽然不是王级，但胜在可以飞行，速度也快。如果整个青翅鸟一族豁出性命去拖住一个武王，是可能的。而且还有陈卓这个怪物在，一剑秒杀王级凶兽，听起来都匪夷所思。这种阵容，别说他了，就是郑家出手，在不求助云省总督武皇强者的情况下，也不是陈家的对手呀。他可能是有些奇遇吧，对付陈家的事。还需要从长计议，不如先接近陈卓，摸清他的实力之后再动手。白若雪眼神闪烁，说话时并没看着郑家清，他不敢看着郑家清的眼睛，他心中有愧，人家把他当成最好的阿姨，一来白云氏就投奔他，两家也是世交，他和郑家清的父母都很熟，小时候基本是一块长大的，现在却要动手坑害人家的女儿，把郑家清推到仇人的怀抱里去，这实在是太……总之就是让他心里过意不去，但是。为了自己男人利益，做这一切都值得。接近陈卓，郑家清若有所思。他不认识陈卓，同样陈卓也不会认识他。接近陈卓确实是个好主意。我怎么接近陈卓？会不会太唐突了？陈卓像你说的这么强，星星肯定也远超他人。会不会被陈卓看出来？郑家清连连问道。白若雪脸颊突然一红，趴在郑家清耳边轻声细语道：“陈卓有一个大弱点，好色。”郑家清呆滞了片刻。白衣的意思是让自己用美人计吗？可用美人计，总之你放心吧，一切我都会给你安排好的。再说了，有白衣保护你呢，你还担心什么？白若雪满脸温柔的摸了摸郑家清的头发，郑家清用力点点头，反正来都来了，现在对陈家也没有其他的办法了。强攻不行，那就智取呗，反正有白衣这个武将强者保护，陈卓对自己也做不了什么。只是他似乎一点都没感觉到白若雪的异常，更没有想过。陈卓好色这件事，白若雪是怎么知道的？半晌，两人到了白家，郑家清一下车便亲昵的挽着白若雪的胳膊，靠在她身旁不肯离开。对了，小天呢？他怎么不来接我？郑家清看着空空的白家，眼神中有些落寞。记得他小时候最喜欢和小天玩了，那时候小天还说要娶她呢。他本来以为小天会在家里为他准备一场盛大的欢迎仪式，可现在难免有些令人失望。傲天他在禁地闭关。准备过几天的三笑争霸呢？你要是真想他了，我一会就让他出来。反正闭关也闭不出什么。白若雪满脸宠溺的说着：“不用了，等他自己出来吧。”小天提前觉醒一年，现在应该武士境界了吧？实力这么强，拿三笑争霸赛的第一板上钉钉。他竟然还这么刻苦的闭关。郑家清眼中异彩连连，肯吃苦，实力强，天赋也不错。白傲天哪怕比起云省的那些天才，也丝毫不逊色。看来。自己这次回来的决定是对的，郑家清嘴角勾起笑容。很小的时候，他就对跟在自己身边还傻乎乎流着鼻涕说要保护自己的白傲天产生了好感。这么多年没见也没联系，也不知道现在长什么样子了。啊，这小天现在还是武者八阶，不过他这次闭关可能会突破武士，也说不定啊。白若雪脸上带着一丝尴尬，觉醒天赋一年就突破武士的人，他不是没见过，但白傲天什么样子谁不清楚？一年里能修炼半年就算好的了。整日待在城外，也不知道在搞些什么幺蛾子。这样啊，也挺好的，毕竟也不是谁都能一年突破武士的。郑家清也是满脸尴尬，觉醒一年天赋，竟然还没突破武士，这种事情放在云省可不多见。至少他的同辈武者都是一年内突破到武士境界的。不过也还行了，毕竟教育资源和修炼资源不同嘛。可是说起这个，郑家清又不禁想到了陈卓，人家觉醒可是才一个月，就能一剑杀死王级凶兽了。虽然他可能有奇遇。也可能借助了什么别的力量，但杀死王级凶兽
，是不可否认的事实啊。这么一比起来，白傲天是有点废。八一，咱们进去吧。走了好几天，我都累死了。郑家清一行人开车来的，从云省到白云市，一共走了两天多。他也几乎是在车里坐了两天，腰都要断了。好，进去，阿姨给你按摩。白若雪搀着郑家清往里走去，他可没忘了陈卓昨天给他按摩的手法，一会正好在郑家清身上试试，等有机会去给陈卓按摩。李佳，陈卓在经过李清雪对他一顿夜不归宿的批斗过后，来到了李云飞的书房。毫无疑问，陈豹也在这里。自从两家定亲，陈卓也住到李家之后，陈豹就成了这里的常客，动不动就和李云飞腻在一起。老爷子，师傅，帮我搞几份材料来。陈卓掏出一张单方，黄阶破镜丹的单方，眼看着就要突破到武士了。吃上一颗黄阶破镜丹，突破到武士后的底蕴会更加强大。这什么玩意？黄阶破镜丹。你小子刚突破武者，用这玩意还早着呢，赶紧回屋修炼去。一天天屁事不干，就知道围着女人转。这次三笑争霸之前，你不修炼到武者五阶，老子收拾死你！陈豹可算找着机会训陈卓一顿了，这顿骂给他骂的畅快淋漓的。谁懂啊？孙子太优秀，连骂他一顿都得找机会。坐骑王级青翅鸟，师傅也是武王强者，身边俩王级护着，搞得自己一点当爷爷的威严都没了。爷爷我。陈卓话说了一半，再次被打断。你什么你？我像你这么大年纪的时候，修为都已经……陈豹老脸一红，自己像孙子这么大年纪的时候，好像还是断体境吧？看来得换个说法。我像你这么大年纪的时候，天天刻苦修炼，两天吃一顿饭，五天睡一次觉，每修炼一周就出城历练自己。就这，我突破到武士境界都花了好几年。你小子别想那个没边的事了，赶紧回去修炼去吧。陈豹说着。便上手打算将陈卓推出去，可手刚一接触到陈卓的肩膀，他整个人便石化了。武者，九阶。陈豹干涩的嗓子发出有些沙哑的声音，手上一遍一遍的感受着陈卓体内的力量。真的是武者九阶，自己的孙子才刚刚觉醒天赋多久啊？他突破到武者还没有一个月呢吧？现在就武者九阶了，谁敢信啊？合着别人修炼是修炼，自己孙子修炼就像喝水，这动不动的就要突破武士了。谁受得了啊！妈的，虽然是自己亲孙子，但这修炼速度真是让人咬碎大牙呀！武者九阶，老陈，你说什么胡话呢？李云飞哈哈一笑，武者九阶，陈卓才突破武者多久啊？陈卓要是武者九阶，他马上跑厕所里吃。当手落到陈卓肩膀上的那一刻，李云飞整个人石化住了。此刻的他真想把刚刚那句话吞回去啊！武者九阶，这怎么可能呢？虽然陈卓一直表现的挺异于常人的。收服青翅鸟兽王，在城外一剑斩杀赤发魔猴王，但那些东西都可以解释得清楚。小青是被打怕了才被收服的，赤发魔猴王也是被打得奄奄一息了。陈卓凑巧击杀的，这些都能解释清楚。可唯独这修为，突破武者不到一个月，马上又该突破武士了。这他妈的是人！你又吃什么天材地宝了？李云飞松开手，满脸无奈的看着陈卓。陈卓实力飞速进步，也就只有这一个可能了。这小子。怎么总能遇上好东西呢？哦，原来你小子是吃了好东西啊！我说呢，怎么刷一下子就窜到五折九阶了？陈豹满脸放松，嗯，听李云飞这么一说，心里就平衡多了。不到一个月突破武士，要是纯靠天赋的话，真是让人极度的想杀人啊！嗨嗨，确实吃了点东西。小青从城外带回来的，反正吃了之后实力飞涨，一下子就到五折九阶了。陈卓笑着挠挠头，反正李云飞给了他理由。那就顺着这个理由说下去吧，不然实力飞速提升的事实在是无法解释，而且越到后期，这实力提升的也就越快，到时候肯定会引人怀疑。系统的事情是绝对不可能暴露的，即便是自己最亲近的人也不行。那吃了之后没感觉身体哪里不舒服吧？我感受了一下，底蕴还是很扎实的，都不像是吃东西提升的，倒是跟自己修炼出来的没什么差别。李云飞担心的问道，陈卓摇摇头。心想自己这气血也算是自己修炼出来的吧，只不过是掠夺的别人自己修炼的气血，也算是自己的了。行了，出去吧。你这单方我明天给你备齐。对了，明天起回学校上学，过几天就是三校争霸了，估计你们学校内会有一个交流赛，可以上去玩玩。陈豹出言提醒，陈卓面露难色，不过还是点了点头。本来明天的打算是再掠夺一次气血，然后吃下破镜丹突破到武士境界的，不过跟上学好像不冲突。大不了放学回来再突破呗，正好可以去学校掠夺金毛狮王的气血。去吧，记得好好准备准备，别给老子丢了脸。陈豹给陈卓使了个眼色。
，意思不言而喻，肯定是憋着劲让陈卓装个逼，然后好好给陈家长长脸。陈卓只能苦笑着点点头，推门走出去了。陈卓走后，屋内响起一阵磨牙声。他也就是我孙子，换个人我早弄死他了。妈的，一个月从普通人到武者九阶，他还是人吗？陈豹气得捶胸顿足，他心痛啊！他修炼了大半辈子，第一次感觉到修炼如此容易。却不是发生在自己身上，不是武者九阶，是武士。没看他要准备破镜丹吗？估计突破武士也就是这几天的事了。武道极境对他来说从来都不算瓶颈。李云飞心里一阵酸楚，天赋无敌，根骨无敌，甚至连突破的瓶颈都没有。真是该陈卓修为突破的快啊！有这一身武道加成在身，还能遇到吃了就能从武者一阶突破到武者九阶，还不会对身体造成任何伤害的天才地宝。陈卓这运气真的是羡慕死个人。羡慕的他后槽牙都要咬碎了，这小子随我，哈哈，还是我陈家的基因强大啊！看着吧，往后你外孙子肯定也是个天才。陈豹美滋滋的端起酒杯嘬了一口。白云是一家小宾馆里，凌晨将行李放下，一下子躺倒在了床上。他今天在白云市转了一天，心里已经大体有了计划。首先，明天一早去买些药材回来炼制丹药，然后到一些大的店铺卖掉，先赚点钱再说。以前炼丹赚的钱都交给了老大。现在老大一失踪，手上的钱连酒店都住不起，只能住小宾馆了。等赚了钱，先换个住的地方，然后等那个郑家清的丹道协会分会开张，到时去将自己一级炼丹师的身份提一提。先提到三级炼丹师、丹道宗师的话，暂时没有必要，而且未免会引人觊觎。三级炼丹师就足够受到郑家清的重视了，没准能拿个丹道协会客卿长老的身份，到那时才算真正稳定下来。至于找师妹和老大。这件事倒是不着急，找人这种事，心急吃不了热豆腐。再说师妹实力也不低，又有人照顾，不会出什么事。老大堂堂炼丹宗师，又是武王实力，而且贵为云神火家的大小姐，若是遇到危险，一个电话就能叫来不少强者助阵，他也不会出什么大事，最多就是和家里闹矛盾，跑到没人知道的地方玩去了。找人的事还是从长计议吧。在脑子里过了一遍未来几天的计划，凌晨盘腿坐了起来，从怀中取出一颗气血丹。塞进嘴里，便闭上眼运功。没一会，他身上气势明显长了一截，精神也好上许多。我会证明，不是所有炼丹师都需要人护着。凌晨再次拿出一颗气血丹，塞进嘴里。这东西对他来说就是一切，不然早就卖了气血丹换钱，住大酒店去了。他的天赋是一个炼丹炉，没有等级，甚至看起来破破烂烂的。但是这东西却有一个神奇的作用，以身化炉。寻常丹师从炼丹学徒。到丹道宗师少说也要花上大半生，还要看天赋。若是天赋不好的，一辈子可能都无缘炼丹宗师，甚至连三阶炼丹师都达不到。即便是师妹这个从小耳濡目染跟着老大混的，自小开始熟悉药材，直接跳过了炼丹学徒，成了一级丹师，还觉醒了 S 级火系天赋的天才。从一级丹师到三级丹师也用了整整五年，但他从炼丹学徒到丹道宗师只花了三年，就是靠着这个神奇的功能，以自己的身体化为丹炉。炼制丹药的速度奇快无比，甚至比齐火舞的地阶丹炉都要快上许多。而且不管什么丹药，只要炼制的多，它就能完美的炼制出来，成功率 100% 这只是妙用其一，其二便是以生化炉炼化丹药时可以完美吸收药性，而且身体可以提炼掉所有不纯的丹药残渣，相当于只要给它足够的气血丹，它的修为就可以无限增长，不存在根基不稳的问题出现，而且也不会出现瓶颈。得益于此。他虽然因为辍学在社会上打拼，比别人晚修炼了两年，但现在已经25岁的他，也到了53阶的实力，同辈之中几乎没有敌手，这是他骄傲的资本。其实若不是因为火舞一直管着他的钱，他要是有充足的钱去购买气血丹的药材，大量炼制之后炼化下去，此时可能已经突破到武将境界了。第二天清早，陈卓毫无疑问的苦着一张脸，跟着李清雪一起上学去了。不过这次与往常不同，两人屁股后面跟着一个小跟屁虫。沈玉洁没上过学，或者说没上过中级武道学院。他上完小学之后，父母出了意外，纷纷去世，之后就一直跟着老大火舞生活。18岁觉醒天赋，也是在老大家里觉醒的。